陛下，太子私自放走别国妖女，必须严惩。陛下，太子荒淫无道，必须严惩。陛下，请废掉太子，打入冷宫。陛下，太子无德，请将其打入冷宫。议政大殿里，文武百官都齐聚这里，一个个脸色严肃，请求陛下废了当朝太子。羽化神朝的皇帝端坐皇位，看向已经被废了修为、迷迷糊糊的太子，冷冷道：“准，将令九奉太子为剥夺，打入冷宫，没有圣旨，不得外出。”一道道冷酷的呵斥。回荡在令九凤的耳边，他迷迷糊糊的睁开眼睛，发现自己已经被压到了冷宫门前。穿越了，我现在是玄黄大世界羽化神朝的太子令九凤。三天前，因为前身私自放走了敌国妖女，朝野震怒，把太子打入大牢，今日审判。而我今日穿越过来，令九凤不由得苦笑。穿越成太子，还是一个修行者强盛的世界。按道理来说，他本应一飞冲天的，但谁想到，眨眼间他就被剥夺了太子位，打入冷宫，大悲大喜，只在瞬息之间。在这个世界，被废了的太子打入冷宫，这些都意味着令九凤这辈子都无法翻身。眼前这座宫殿院墙残破，红砖都露出一些，在墙根处还有杂草冒出头，没有人清理。门口的两个石狮子也断了爪牙，搭配着令九凤萧瑟的背影，颇有几分凄凉。不远处的御林军统领叹息道：“好好的一个太子，却因为一个妖女落得如此下场，可悲可叹。那个妖女据说是大燕朝的圣女，天生异相，生得极美。据传闻，魔门和道门的高层都想娶她。”咱们这位太子会中招，也可以理解。”副统领说道。话是这样说，但他本应该成为下一任陛下，管理朝政，统帅万民，而不是在这个冷宫里待着。”御林军统领说道。“也对，太子性格温和，彬彬有礼，而且天赋极佳，加上皇族血脉，前途无量。可是现在却变成这样，也是可惜。”副统领摇头可惜道。“进入这座冷宫的后果，这么些年来你也见到了呀。”御林军统领叹息道。“是啊，这座冷宫很有名。”副统领这才想起来这里的故事。三年前，贾贵妃干政，被打入这座冷宫，三月后就形容枯槁，大声喊冤而亡。十年前，三皇子不满太子位落入令九凤的手里，联合几大世家发动政变，被打入冷宫，不出半年，哀嚎致死。三十年前，陛下继位，把自己三个皇兄打入冷宫，苦熬了五年，郁郁而终。这座冷宫见证了羽化神朝皇室斗争的失败者，每一位都活不长。现在，令九凤被打入冷宫。可以预见他的未来也不会好过。正副统领的对话，令九凤全部听进去了。他抬起头看着这座庞大的冷宫，难道我以后也是这样的下场？令九凤很不甘心。是否在冷宫门前签到？忽然，一行字出现在令九凤的眼前，他瞳孔一缩，内心却惊喜起来。金手指。随池淡道：“签到。”令九凤立即道：“冷宫门前签到，奖励斩天拔剑术。”又是一行字出现在令九凤的眼前。他的脑海里出现了一部完整的绝世剑法，我可以无限签到吗？令九凤惊喜地问道。一天可以签到一次，在不同地方签到奖励不同的东西，越是惊险的地方，奖励越大。有的地方只能签到一次，有的地方可以重复签到，只是奖励会逐步降低。解释的字体不断出现在令九凤的眼前，他眼睛清明，心里的担心、害怕瞬间消失了。这是一个极其可怕的世界。我虽然是太子，但在大牢里就被废了修为，现在刚好可以在这个冷宫里默默签到。这个世界强大的修行者，一人可灭一国，更有人可以一剑开天，有人叩剑问仙门。我现在已经是万人唾弃，既然如此，不妨在这里安静的签到，直到无敌，再出去看一看。令九凤在心里想好了接下来自己的生活，脸色也变得淡然了。他转身对御林军的统领说道：“我现在就进去了，你们回去吧。”御林军统领一脸懵逼的问道：“您自己主动要求进去？”在冷宫门前，不论是谁都会哭天喊地，死活不肯进去，最后还是他们给抬进去的。哪里有如令九凤这样主动要求进去的？令九凤笑了，问道：“难道我拖着就可以不进去了吗？”现在的他毫无修为，又被羽化神朝朝野厌恶，可以说天大地大，只有这座冷宫才是他的安身之所。御林军统领无话可说，只能抱拳道：“末将目送太子进去，然后再离去。”令九凤无所谓，整理一下衣冠，然后推开尘封已久的大门。知，这道门很久没有人打开，现在被推开，满是灰尘，簌簌落下。打开门后。入目之处，杂草丛生，还有受惊的蛇虫鼠蚁，院子里可谓是一言难尽。虽然这座冷宫很大，在羽化神朝的帝都里也能排得上号，但这里一个奴才婢女都没有，被打入冷宫的人也难怪会疯，熬不了太长时间就死了。令九凤感慨道：“如果没有得到签到底的能力，他也不确定自己可以坚持多久。但是现在他心态平和下来，反而觉得这些都不是事。”一步跨入冷宫，然后在御林军正副统领的注视下。面色平静地关上了冷宫的大门，砰！冷宫的大门关上的声音很沉闷。
回荡在四周，这一关以后都很难打开了。御林军统领道：“我们走吧，废太子这辈子都难出来了。我安排人来送饭吧，毕竟是第一个主动走进去，还是废太子，性格那么好，每日饭菜得让他吃好。”副统领对统领说道：“这些你来安排，都无伤大雅了。”统领摇头，带领手下离开，回去复命去了。副统领见到队伍里有一个雄壮的年轻人，刚刚被选上没有多久，喊道：“从现在开始，你给废太子送吃的，一日三餐，伙食好一点，知道吗？”新人很憨厚，点头答应下来：“我会照顾好废太子的。”冷宫荒废很久，上一次进来的人还在三年前，到处都是蛛网、杂草，空气里有腐朽的味道。进入一间内屋，一些桌椅板凳都生虫了，环境很恶劣。但令九凤没有去管这些。他找一处还算干净的台阶坐下来，闭起眼睛，开始查看脑海里的斩天拔剑术。签到后的斩天拔剑术完整版出现在令九凤的脑海里。斩天拔剑术的第一步就是废掉现有的修为，重新铸造一副剑体。我现在修为被废，正好适合修行斩天拔剑术。令九凤眼前一亮，盘膝打坐，修行斩天拔剑术的第一步。剑体，寻常人修行斩天拔剑术会很艰难，但对令九凤而言，这是签到而来的，修行起来十分轻松，完全没有困难。他进入冷宫的第一天，都在修行斩天拔剑术，直接突破了修行筑基，在丹田里打造了一副剑体。前身从小修行，还是一位太子，资源无数。可是修行第一步筑基也是用了三个月，我现在只是用了一个白天，签到得来的功法，领悟起来就是快速。令九凤惊喜的想着，夜色降临，月华如水洒落下来。令九凤本想继续修行，趁热打铁，但是冷宫门外有人在敲门，呼喊道：“九凤殿下，我给您送饭来了。”令九凤闻言，只好停下修行。他修为被废，御林军安排人送饭，不让他饿死，合情合理。他们不知道的是，令九凤在一个白天就重新筑基了，可以辟谷十几日的。走到冷宫门前，令九凤看到了在一旁有个被石头挡住了小洞。门外的人说道：“九凤殿下，您把这个石头拿开，我把饭菜递进来。”令九凤按照他说的做了，一份荤素搭配的热腾腾饭菜递进来了。令九凤一愣：“伙食这么好吗？”门外的人憨厚的笑了：“您虽然被废了太子位。”但也是皇子，统领吩咐我给您安排好一点的伙食。令九凤微微一笑，道：“替我谢谢你们，统领。”门外的人说道：“您用餐吧，明天我再来。一日三餐，保证不会迟到的。”令九凤本想说你不用送了，但门外的人已经离开了。令九凤只好吃下来到这个世界的第一顿饭。吃完饭后，他开始了继续修行，一刻不想耽误。修行初始就是炼器筑基，在炼器筑基完成后，有后天修士、先天修士、金丹修士、宗师、大宗师、武圣、人间神灵。先天修士就可以万人敌了，金丹修士更是可以镇压百万大军，宗师一人镇压一城，大宗师更是一人敌一国。至于武圣，每一位都是可以翻江倒海的大人物，更别提那之后的人间神灵境界。现在令九凤才是练气筑基境界，真的很弱，他需要继续努力，默默修行，默默签到，不骚不浪，稳住发育。反正我现在孑然一身，太子位也被废了，安心的待在这里签到。令九凤默默的想着，来到冷宫的第一夜，令九凤就是盘膝打坐了一夜。把自己的境界提升不少，炼器有九重天，筑基有十五重天，令九凤一夜就达到了筑基三重天。签到得来的斩天拔剑术，他修行困难都没有。第二天一大早，令九凤睁开眼睛，第一件事就是签到。是否在冷宫内台阶前签到？签到。令九凤毫不犹豫道：“签到成功，奖励洗髓丹一颗。此地可重复签到，直到签到效果消失。”接连出现的两行字，让令九凤神情一喜。洗髓丹，这可是好东西。需要炼丹大师才能炼制出来，在羽化神朝是几千银子一颗。令九凤的手里突然出现一颗纯白色的丹药，他立马吞服下去。刚好我的修为被废，身体需要洗涤一下。令九凤立马开始修行。一个时辰后，太阳破晓，令九凤把洗髓丹消化了，修为直线突破到筑基五重天。他想继续修行，但早上送饭的人来了。令九凤这一次接过递进来的饭菜，道：“以后每隔七天送一次就行了，无需这么频繁。打扰我修行，知不知道？”这样殿下不会饿着吗？门外憨厚的御林军问道。我正在练气筑基，不用担心。令九凤如实说道。这是事实。他修为被废后再来练气筑基是很正常的事情。那好，我七天后再来给殿下带点好吃的。憨厚的御林军答应了。令九凤满意了，吃过这一顿早餐，继续修行。他接下来可以安稳签到七天，然后修行七天，再吃一顿美美的饭菜。这样的日子安静且美好，对令九凤来说是完美的。送过早餐后的憨厚御林军回去禀报副统领，殿下说以后每七天送一次就行了。他正在练气筑基，不想被打扰。副统领摇头道：“即便殿下是皇朝有名的天才，也无法在修为被废后再度逆天崛起，最多也就是后天修士层次。算了，不管他
，你以后每隔七天送一次饭便是。遵命。憨厚的御林军抱拳。随着他被废了太子位，打入冷宫，闹得沸沸扬扬的事件也告一段落，没有人再提起这位曾经是绝世天才的太子。整个羽化神朝开始为了新的太子位争夺起来，没有人在意冷宫里的令九凤。当然了，令九凤也不需要他们在意，他继续安静的修行，签到。一连七天，令九凤都在这台阶上签到，每天也都是在这里盘膝打坐，没有去其他地方。七天后，令九凤突破进入后天修士境界，也就是御林军副统领嘴里令九凤的顶峰。当令九凤突破后，那个憨厚的御林军再一次来送饭了。令九凤把石头拿开，接过外面递进来的饭菜，有酒有肉，十分不错。令九凤不由得问道：“你叫什么？”“我叫大春，他们都这样喊我。”憨厚的大春回答：“嗯，七天后见。”令九凤心情很好，微笑道：“大春，听到令九凤的笑声，疑惑问道：‘殿下心情很好啊？’嗯，我想起了高兴的事情。”令九凤回答他，端起酒肉，坐在台阶上，开始享受美食。酒足饭饱后，满足了自己的口腹之欲，令九凤看着四周杂乱的环境，也该收拾一间屋子出来了，不能老是住在外面。令九凤喃喃道：“说干就干。”令九凤把靠近冷宫大门的一个院子收拾干净，地面杂草密布。令九凤以一根树枝为剑。拔剑斩杀，铿锵，顷刻间剑气纵横，一道道剑气锋利的很，爆发出来，直接把杂草连根拔除。还有一些藤蔓、毒蛇，都在令九凤的这些剑气扫射下荡然无存。忙活之后，把这间屋子收拾好了，令九凤才长舒一口气，总算有一处安居之所了。令九凤感慨道：“不出意外，在这里他要住很久，给自己一个安静的环境，也挺不错的。”打扫干净院子后，令九凤发现院子里还有一口井，之前被杂草覆盖。看不出来，现在却可以看到，这口井盖着井盖，非常的密封。令九凤走过去，眼前却出现一行字：“是否在凶井处签到？”令九凤愣住了，凶井，这是个什么说法？签到，但令九凤还是同意了。今天还没有签到呢。签到成功，获得法宝斩魔剑。下一秒，一柄紫色长剑出现在令九凤的面前。虽然长剑封存在剑鞘里，遮住了锋芒，可那森冷的寒气一样侵袭过来，让令九凤肌肤发冷。来的正好。刚巧我的斩天拔剑术也进入下一个阶段，需要练剑了。令九凤把斩魔剑拿在手里，滚滚真气输入进去，铮铮铮，斩魔剑颤抖，发出欢喜声音，回荡在四周，然后进入化为一道流光，进入令九凤的身体里。令九凤可以清晰的感受到，斩魔剑很强大，而且对邪物有特殊的伤害加成。签到完成后，令九凤看向了这口封闭的井，这个井里有什么？令九凤掀开了井盖，却什么都没有发现，井水还很清澈，没有什么杂质。令九凤发现不了什么，只好打些水出来洗一下身体，然后他就在房间里修行。那井盖，令九凤给盖上了。时间一晃过去了三年，三年里，令九凤一直在安静的签到。他在冷宫里也不出去，就是在自己小院子附近签到，在冷宫树下签到，得到长春丹经；在冷宫床上签到，得到无尘霞衣三十套；在冷宫北门签到，得到剑二十三；在冷宫院子签到，得到大梦春秋功法。此外，就是在台阶上重复的签到洗髓丹，直到那一处签到被令九凤榨干，他得到了几百颗洗髓丹，大部分被令九凤吃下去。他此刻的修为已经突破到一个极高的境界，很强大。但令九凤依旧没有走出去的想法。这三年里，他只是在自己小院子周边活动，最多也就是几百米范围。这座冷宫很大，其他地方令九凤都没有去过。他打算接下来去冷宫其他地方逛逛。这三年来，令九凤没有主动去打听外界消息，羽化神朝现在如何？他根本不知道，他见的最多的人就是大春。大春每次来都和令九凤聊聊，这是令九凤唯一说话的时候了。但他不觉得寂寞，反而每天看着自己变强，看着自己的功法不断精深，令九凤很满足。特别是大春前几天和他说，外面世界风起云涌，魔道十八门突然出世，海外势力也开始席卷过来，邪魔外道纵横，武道宗师都战死了好几位。令九凤一听，立即表示自己不出去，安静的待在冷宫里，签到，修行，变强。这一天，大春又来送饭菜了。令九凤喝着美酒，听憨厚的大春说话，有一些有用的消息，但大部分都是鸡毛蒜皮的小事。有一次，令九凤问大春，为什么要和他说那些鸡毛蒜皮的事情？大春回答：“殿下在冷宫里无人可以说话，心里烦闷。大春每次来送吃的，陪殿下说一说话，让殿下可以开心点。”令九凤温暖的笑了，没有拒绝大春说这些鸡毛蒜皮的小事。这一次，大春说完鸡毛蒜皮的小事后，突然道：“殿下。”今天陛下宣布了新的太子殿下，令九凤一愣，问道：“是谁啊？”他在记忆里开始回忆：“老二、老三，还是老四？”大春道：“是六皇子，他打败了其他皇子
，成为太子。小六，令九凤这下真的很吃惊。六皇子和令九凤一个母妃生的，比令九凤小五岁，从小天赋异禀，和令九凤一样杰出。不同的是，当时令九凤已经被当成太子在培养，小六就被皇室宗亲里的高手带走了。小六五岁前和令九凤非常亲，但是被带走培养后，到现在都没有再见一次。没想到现在在大春嘴里听到了这个名字，是六皇子。听说六皇子是半年前回到帝都，一身修为突破了先天修士，不到二十岁的先天修士，大家都说他是未来的大宗师，现在成为太子，也是力压其他皇子。大春说道：“不到二十岁的先天修士，令九凤挑眉，还不错，也仅仅是不错。”大春小心翼翼地问道：“殿下，您没伤心吧？”“没有，挺好的。你可能还不知道吧，这位六皇子是我的亲弟弟。你说我伤心干嘛呢？”令九凤笑道：“他现在每天都过得很精彩。”哪里会在乎那个太子位子？压力大，责任大，还没时间修行，哪里有令九凤现在舒服？殿下，我也该走了，下次再来和您说话。大春站起来告辞。令九凤把吃完的碟子拿给他，看向巨大的冷宫。今天去别的地方签到吧。令九凤抬脚走向别的院落区域。这座冷宫占地面积很大，里三层外三层的包围着，可不是简单的一个院子。令九凤前三年就在外面靠近大门的小院子里待着而已。今日他要往里面走去。在踏上第一道围墙的门槛时，令九凤的眼前出现一行字：“是否在冷宫内墙门槛签到？”“签到。”令九凤说道，“签到成功，获得凝元丹一颗。此处可重复签到，直到效果变弱消失。”令九凤微微一笑，真的是意外之喜啊！知道我有金丹修为，给我签到凝元丹了。凝元丹是专门给金丹修士修行用的，比吸水丹贵重多了。吸水丹几千银子便可以购买，但是凝元丹用银子都买不了，炼丹宗师才可以炼制，每一颗都很贵重。可是现在，这里可以反复签到。令九凤以后不缺凝元丹了。刚突破先天修士，进入金丹修士，本以为修为会放缓一些，但是现在看来，我还可以继续飞速的提升。令九凤美滋滋的想着，把这一刻凝元丹吞服下去，让能量在体内爆炸，冲入丹田，增加令九凤的实力。在他的丹田里，有一道道剑气纵横，是令九凤修行的斩天拔剑术和剑二十二。这两门功法都是非常强大的剑术，搭配签到得来的大梦春秋功法，加在一起。已经让令九凤现在的战力达到顶峰，就是原主本身在当太子的时候，也才是先天修士巅峰。这还是有一个国家在背后支撑他，修行了二十多年才有这样的境界。但在冷宫里默默签到的令九凤，三年就超越了原主，修为倍废根本不算什么。进入之前从未进过的冷宫内部，越过内墙，令九凤看到的是一个宽大的花园，假山小溪，远处有凉亭，极远处还有一片竹林。曾经这里风景宜人，是精美的宫殿群，按照亲王的规格建设。但是后来那一位亲王夺位失败，被圈禁在这里，郁郁而终。此后这里就逐渐荒废，成了皇室里有名的冷宫。曾经郁郁葱葱的花园，现在也彻底荒废，杂草树木都在野蛮生长，藤蔓缠绕着房屋，不像是一座宫殿，而像是山野之间阴森的鬼屋。令九凤双手背负身后，看着这一切，神情平静。这里是人人害怕的冷宫，却是他可遇不可求的签到地方。曾经的路都被杂草淹没，令九凤眼睛一眯，并指为剑，直接一斩。剑二十二的第一式，轰！整个花园顷刻间剑气舞动，绞杀了四周杂草，露出来一条路。令九凤在这里闲逛起来，随后他意外的发现，在这里也有一口被井盖死死压住的大井。发现大井没有什么，关键是这一口井和令九凤院子里的那一口井一模一样，颜色、款式都是一模一样。我院子里那口井是凶井，那这一口井是不是呢？令九凤猜测，但签到已经用了，他只好等明日再来签到看看。在花园里逛了一圈。令九凤在傍晚时分离开了这里，天色暗淡下来，他回到了自己的院子里，然后打坐修行。不过在修行之前，令九凤看向了院子里那一口枯井。三年来，他没有再打开这口井，不知道为什么，令九凤今夜突然想把这口井打开，掀开井盖，井水一如既往清澈干净。令九凤仔细观察一下，什么都没有发现，他也只好回去打坐修行，消化今天得到的凝元丹。深夜凌晨，令九凤盘膝打坐。斩魔剑就在他的身边悬浮，围绕着他打转。斩天拔剑术和剑二十二都已经修行圆满。这一刻，令九凤与剑在一起，培养感情。今夜月色昏暗，乌云遮蔽，安静的冷宫里寒风阵阵。那没有盖上的水井，此刻飘上来一团黑气，化为一个女人。为什么要把我关在冷宫里？一道凄厉的呐喊，这个女人直接冲入了房间，开始攻击令九凤。令九凤在这一刹那睁开眼睛，抓住斩魔剑，斩天拔剑术瞬间启动，斩。一道极其可怕的剑芒爆射，直接点亮了院子，顷刻间把这个黑气化的女人钉在了墙上。浓郁到极点的斩天拔剑术，汹涌的剑气死死地压制着黑气
，女人面目可憎，竭力挣扎，但都是无济于事的徒劳。令九凤从凡间里走出来，看到了这个女人的脸，惊讶道：“贾贵妃，这个女人不是别人，正是冷宫前一任主人，三年前被打入冷宫的贾贵妃。她被打入冷宫的罪名是后宫干政，祸乱朝纲，借着自己得宠，不把皇后放在眼里，吹枕头风，把自己的弟弟位置不断的拔高，得罪了一系列人，然后就被打入冷宫了。”关进来也就三个月左右，坚持不住，香消玉殒。令九凤看见他虚无的身体，面目可憎的外表，没有理智，只有恨意。贾贵妃也不是很强大的人，怎么会死后三年魂魄还没有消散？令九凤惊讶道。他看向了那口井，现在的井盖正是打开的。令九凤看向已经毫无理智，只是麻木的挣扎，脸上全是恨意的贾贵妃，默默的思考，是否在充满恨意的魂魄前签到。突然，一行字出现在令九凤的眼前。他不由得抬头一看，原来已经是凌晨第二天了呀！签到，令九凤果断道：“签到成功，获得审判之眼，可以查阅魂魄记忆，超度魂魄。”令九凤忽然觉得自己的眼睛很痛，也很痒，似乎有什么东西在里面冒出来。他咬着牙，硬撑一下。好在一分钟后，这些感受全部消失不见。他睁开眼睛，看向贾贵妃。魂魄状态下的贾贵妃一下子被令九凤给审判了。轰！贾贵妃的身前记忆。还有他是怎么变成魂魄而不消散的，都被令九凤探查到。原来这座冷宫底下的土地深处，竟然是极阴之地，容易滋生恶鬼。令九凤这才知道，为什么当初这座宫殿建好之后，那个亲王迅速的败落，被罚一辈子不得外出。在他死后，这么大的宫殿却没有任何人打主意，原来是因为此地风水不好。当初建设这个宫殿的时候，这个亲王恐怕就被坑了，不然谁在极阴之地上面建宫殿啊？后续每一个进来的人都会被折磨的生不如死。如贾贵妃，她只是坚持了三个月就哀嚎而亡，魂魄被极阴之地吸纳，没有消散。可她也不懂魂魄修行之法，就变成现在这样，浑浑噩噩，只想着报仇，藏身在这口井里。只要盖子没有封闭，她便可以出来。令九凤喃喃道。她忽然一笑，从贾贵妃的记忆里得知，三年前她就想出来的。可是那一天晚上，令九凤洗漱之后就把井盖合上，她没有出得来。然后三年来，令九凤一次都没有把井盖打开，她苦苦等待了三年。要不是今天令九凤看到了内院里那口井，也不会打开盖子，他就会继续等待下去。所以他在今天晚上抓住机会要杀令九凤报仇。可是现在的令九凤已经不是三年前的令九凤了，他被一道剑气钉在了院子的墙壁上，强大的力量甚至都让墙壁以他为中心，向着四处扩张。这道墙壁上满是剑气交错的痕迹。令九凤没有伤害贾贵妃，在查阅了他的记忆后，选择把他的记忆给复苏，不让他被这一片极阴之地给困住。浑浑噩噩下去。当审判之眼在唤醒了贾贵妃的记忆后，她浑身怨气正在缓缓褪去，神情复杂的看着这座冷宫。你是太子，你也被打入冷宫了？贾贵妃认出了令九凤，惊讶道。令九凤平静的点头，可悲啊！天界无亲情，再大的东西都不如那个宝座大。贾贵妃嘲弄一笑，她看向令九凤的眼神带着同情，又带着嘲笑。本以为你的位置很稳固，会成为下一任陛下，但没想到最后你竟然是布偶后尘。来到这可怕的冷宫，贾贵妃不知道为什么，她竟然生出了病态的快乐。看着令九凤这位曾经高高在上的太子，前途无限的太子，竟然和自己的遭遇一样，不由得想笑。令九凤却平静道：“我觉得这里还不错，没有外界的纷纷扰扰。倒是你该上路了，留下我吧，我可以修灵体。我之前神志不清，不懂得如何修行，但是现在我可以修成灵体，再来服侍你。你一个人在这里也挺寂寞的。”贾贵妃不想走，竟然开始诱惑令九凤。我会的东西可是很多的，贾贵妃还想说什么？砰！但是令九凤之直接拔出来斩魔剑，绚丽的剑芒一闪，一剑把贾贵妃张超度了。物理超度，本来想用审判之眼超度你的，但是现在不需了。令九凤摇头道。贾贵妃惊讶的看着令九凤，不解的问：“在这冷宫里，你一个人不寂寞吗？”令九凤看着他逐渐消散的身影，摇头道：“我不寂寞呀，每天都可以获得新的快乐，你是无法理会的。”这里可是极阴之地，下面不知道还有什么东西。这可是签到的绝佳地方，令九凤才不会寂寞呢。贾贵妃是无法理解令九凤的话，她慢慢消失在令九凤的眼前。随后，那口井也被令九凤盖起来。看着一道墙上满是剑痕，令九凤抬起手，劝告自己：下次出手要轻一点，可不能把这个院子毁了。我还要继续住下去呢。他暂时可没有换地方的打算。当一切都结束后，太阳也出现了。昨夜里的魂魄带来的阴森恐怖气息，在太阳的照射下。荡然无存。新的一天，令九凤简单的换了一件无尘霞衣，这可是当初签到得到的，可以防止尘埃入体
，也可以清洁令九凤的身体，外观还很帅气。这三年令九凤就是穿无尘霞衣，没有用井水洗澡。新的无尘霞衣一袭白色，搭配令九凤那俊朗的容颜，当真是翩翩公子哥。这样穿着的令九凤和他四周的环境格格不入，他仿佛是来自天上的谪仙人，而这四周就是贫民窟。随着修行加深，令九凤本身气质也一览无余的暴露。当了十年太子。岂能没有培养气质？今日令九凤打算再去内院里逛一逛，可是当他走出自己的小院子，却看见三年没有动过的冷宫大门缓缓打开。令九凤愣住在原地，看了过去。冷宫的大门，除非是有人被打入这里，不然是不会打开的。进入冷宫到今日，还没有人走出去过。谁被打入冷宫？令九凤心里很疑惑，可出乎意料，进来的不是被打入冷宫的人，而是刚刚继承太子位的六皇子，也就是令九凤这一世的亲弟弟。在他五岁的时候被带走修行，两个人分别，直到现在才终于见面。令九凤从记忆里看到了当初的六皇子，和现在的变化太大了。当初他还是一个小屁孩，现在已经长大成人，和令九凤一样高，满脸朝气，眼神里带着强大的自信。大哥，站在冷宫大门处，现在这位当朝太子亲切的喊道。其他皇子们在一起，他遇到比他大的都会喊皇兄，在令九凤这里直接喊大哥，毕竟是一个母亲生的，虽然十几年没见。但血浓于水，令九凤露出笑容，一种发自内心的亲切感油然而生。或许这就是可在血脉里的东西吧。但令九凤不解地问道：“你怎么来这里了？我来看看大哥。”这位当朝太子走进来，看着四周，惊讶道：“我听说冷宫里杂草丛生，这里却如此干净，是大哥收拾干净的。”令九凤点头道：“随手的事情。”在他见到有成后，除草只需要动动手指，剑气纵横，把杂草都解决了。大哥辛苦了。谁知道这位太子却是神情低落，叹息道：“令九凤知道他误会了，但是张嘴却不知道如何解释，只好转移话题。冷宫不允许有人进来，你怎么来了？会被人弹劾的。”令九凤担忧道：“大哥，我求父皇让我来看看你，母亲已经走了，这个世界我最亲近的人就是大哥，父皇同意我来见大哥一面。”六皇子说道。令九凤露出微笑，道：“我挺好的，你也看到了，没有事情，我就知道大哥也会振作起来的。虽然冷宫很恐怖。”但大哥一定可以坚持下去的。六皇子言语间很钦佩令九凤，在冷宫生活三年，不仅没疯，反而活得很精致，这是一件很不可思议的事情。我还没有恭喜你成为太子了，下一步就是羽化神朝的陛下了。令九凤感受着这一份兄弟之情，微笑道：“大哥，你不怪我吧？”六皇子担忧的看向令九凤：“怎么会？我被废了太子位，那是自己一时糊涂，犯了大错。你能坐上这个位置，是你的本事，大哥只会为你高兴。”令九凤摇头道：“说的都是真心话，大哥，你别急，继续安稳的待下去。等我继位后，一定会把大哥赦免的。”六皇子低声道。令九凤哭笑不得，他现在想离开冷宫，还不是轻轻松松？关键是冷宫，李千道获得东西多而已，他没有可以碾压全部人的力量，不想出去。但这些还不能告诉这位太子。看着他一脸坚定的样子，令九凤继续转移话题：“好了，以后的事情以后再说。父皇春秋鼎盛，你好好跟着学，不要学大哥犯错。”这个兄弟，令九凤还是认的，好言劝说，我知道的。看到大哥没事，我就放心了。接下来还有好多事情要忙，我抽空过来见你一面。马上要去给父皇汇报，就先走了。”六皇子说道。“去吧。”令九凤点头，目送他离开。“大哥，等我，你会出去的。”六皇子走了几步后，又折返回来，抱着令九凤，在耳边坚定的说道。然后他头也不回的离开，不给令九凤解释的机会。我还不想出去啊！令九凤无奈嘟囔。六皇子从冷宫出去，立即去觐见陛下。皇宫里，处理完朝政的陛下开口问道：“那个逆子如何了？”六皇子轻声道：“大哥状态还好。”他没敢说令九凤的状态比他还要好，那飘然淡泊的气质，哪里像是一个被打入冷宫里的人？当朝陛下冷哼道：“他倒是过得不错。之前打入冷宫的人，哪一个不是疯疯癫癫？轮到他这个曾经看好的太子殿下，竟然状态还好，而且是住了三年后。要知道，贾贵妃也就坚持三个月。”就疯疯癫癫了，父皇，大哥已经知错了。六皇子替大哥辩解，知道错了，可谁知道陛下依旧很生气。你知道三年前被他放走的那个天妃，回到大燕朝，已经从圣女一跃成为大燕朝的国女，掌管天下祭祀活动。听说她可以跟天上神灵沟通，被大家奉为神女。她已经把大燕朝慢慢提升，逐渐有了一个大国底蕴。这都是你大哥干的好事。当朝陛下冷哼道。六皇子哑口无言。这个逆子就是色迷心窍，这辈子给我待在冷宫里。以后就算你继位，也不允许把他放出去，知道吗？当朝陛下严厉道。六皇子脸色一变，急忙想辩解，可是陛下不给他这个机会，冷漠道：“我会下达圣旨
这件事情无需再说了。六皇子无奈的看着父皇，心里觉得很对不起大哥。最近帝都里混进来一些魔门邪教的人，你去负责调查这件事情。现在天下不安全了，群魔并起，他们现在来到帝都，应该在谋划什么？你需要关心这件事情。至于你大哥，就让他自生自灭吧。”陛下冷漠的宣布。令九凤不知道这件事情，如果知道了，他也会无所谓。反正我也没有打算出去，这冷宫可是签到的好地方，他继续苟着就好。在六皇子来了后。日子又恢复平静。令九凤每天签到一次，获得一些凝元丹，提升自己的金丹修为。金丹修为可不简单的分为九重天，金丹境界里分为甲丹、内丹、元丹、金丹，每一层都有上中下和大圆满层次。现在的令九凤是甲丹大圆满境界，差一步跨越进入内丹境界。他有凝元丹修行，倒也不担心突破不了。这些日子除了修行，令九凤还在冷宫那个大花园里探索一下。那个园子真的很大。地底深处又是极阴之地，本来应该蛮多恶鬼的，但是令九凤在把整个园子探索完毕，却没有发现一个。如贾贵妃这也浑浑噩噩的魂魄都没有发现一个。园子每到夜晚都很阴森，但却没有一个邪物，也是让令九凤很无奈。不过仔细一想，这冷宫没有人进来，没有恶鬼，倒也正常。我斩魔剑都拿出来了，好歹有一两个邪物让我杀一下。令九凤无奈长叹一声，继续默默的签到。就这样，一个月过去了，令九凤的修为也达到顶峰。真的要突破了，假丹大圆满令九凤停留了一个月，他不急着突破，每日都在打熬真气，积累底蕴。到了一个月后，水到渠成，顺其自然就要突破了。这一夜，令九凤正在嗑药，吞服下凝元丹，令九凤在自己的院子里突破，丹田内的真气汇聚，抱团，成为一个圆球，然后再慢慢打磨，变成了内丹。再然后，令九凤修行的斩天拔剑术和剑二十二这两门剑术，化为无数道剑气，如龙一般环绕着这一颗内丹，轰！这一切都完成后，丹田里的内丹和剑气直接炸开，璀璨的白色剑气刹那间把令九凤给包围了，扩散到全身每一寸地方，包括精神识海。下一秒，令九凤的力量暴增，达到一个可怕的地步，他的精神识海也在迅速扩张。闭目修行，可是这个院子的四周都被令九凤看在心里，而且这个范围还在继续扩大，不断的向外。这一刻，他所在的地方，包括探索完毕的园子，都在令九凤识海笼罩下。忽然，令九凤意外发现。有人偷偷溜进冷宫来了，这是两个黑衣人，都有金丹境界修为，是元丹境界，在冷宫里不断的探索。看着这两个人，令九凤没有轻举妄动，而是默默的观察。同为金丹境界，但是他们的神识只能看到周遭机密。令九凤的神识是他们的上千倍。两个黑衣人一前一后，领头的是大哥，扭头一看，气得不轻：“老二，你鬼鬼祟祟干嘛？”大哥骂道：“大哥，我们现在是贼啊，得小心一点。”老二小声道：“贼个屁！”这里是羽化神朝有名的冷宫，里面只关押着一个被废的太子。有个屁的人，你偷偷摸摸干嘛？大哥骂道：“也对哦，那个废太子修为都被废了，肯定发现不了我们。”老二恍然大悟，兴奋起来，一脚踹到了一棵碗口大小的树木。啪！老大气的一巴掌打过来，骂道：“他是发现不了我们，可这里曾经是我们赶尸派的藏尸之地，地底深处可是有极阴之土。你要是惹出什么可怕的东西出来，我们两个都要赔命。”老二唯唯诺诺。不敢再胡闹了，我们现在只是过来打个前哨，调查一下这里。现在各大门派都出事了，我赶尸派也不甘示弱，必须拿回曾经埋在地下深处的老祖宗，这样才能重振声威。老大严肃道：“大哥，我们赶尸派什么时候出事？”老二小心翼翼地问道：“应该是十年之后了吧？等掌教突破，我们现在只是来打个前哨，没有人知道这里极阴之地下面还埋着我们赶尸派老祖宗，所以不急，把位置摸准了，我们就回去汇报。”老大认真道：“大哥。”现在好像不少魔门的人都来到羽化神朝的帝都，似乎要搞什么事情啊？老二兴奋地问道。我也听到消息，听说是有一个魔门前辈要来刺杀羽化神朝的当朝陛下。现在风起云涌，很不平静。我们浑水摸鱼，把具体位置探索完毕，就立马走。老大轻声道。好的，大哥。老二乖巧的点头，跟着老大开始测量位置。大哥，好像就在这里。老二忽然发现了具体位置，老大立即凑上去，惊喜道：“对，就是这里。”我们做个记号，之后再来。两个人忙活起来。令九峰愣住了，在自己的院子里睁开眼睛，嘀咕道：“魔门的人要来刺杀当朝陛下，而这座冷宫下面不仅仅是极阴之地，还是赶尸派曾经秘密的藏尸之地，藏着他们的老祖宗。他好像发现了什么不得了的秘密，要赶紧杀人灭口。”这样一想，令九峰隔着无数道墙壁拔出斩魔剑，一招剑二十二，杀了出去。令九峰这隔着不少院子的一剑，如黑暗里破晓的那一抹光亮，照射在冷宫里。两个赶尸派的金丹修士都比令九凤高一个小境界，但是面对这一剑，依旧是无法匹敌。
剑二十二本就不是凡间的剑法，这已经涉及到了天地大道，特别是最后一招，同名的剑二十二，那个威力足以隔着千里杀人于无形。剑下，两人人头落地，血流满地，两人倒地身亡。他们到死都不知道是谁出手。令九凤也来到了这里，看着两个人的尸体，还有标注着一些特殊记号的地方，陷入沉思。在这个地底深处，埋着赶尸派的老祖宗吗？听他们说，赶尸派的老祖宗要十年后再出现。因为现在正在突破，所以我现在可以把这个赶尸派老祖挖出来吗？令九凤突发奇想，是否在地底千年古尸前迁到？忽然，一行字出现在令九凤的眼前，让他一愣。这个地底深处埋着的是一个千年古尸。令九凤内心一动，但他嘴上可没有闲着。签到，令九凤说道。签到成功，获得幽冥控尸法。随后，一股庞大的记忆传输入令九凤的脑海里，他瞬间洞悉了这门功法的全部秘诀。控制尸体，在尸体内诞生新的灵魂，重新焕发第二春，全程听令于施法者。这是很强大的一门功法，特别是可以在死去的尸体上诞生新的灵魂，继承尸体的一切。令九凤了解之后，果断动手开始挖掘，在金丹修为加持下，很快就往下挖掘了几十米，看到了一具棺材。这是一具铜棺，周围布满了各种炼尸的阵法，在炼制这个千年古尸。但这千年古尸因为在冷宫里得不到血液的滋补。赶尸派在羽化神朝选择帝都后，没有赶过来，怕打草惊蛇，所以这一百多年来，铜棺里的古尸一直处于沉睡状态，没有抱起，只是在慢慢变强而已。令九凤把铜棺带出来，然后把挖的坑填上，回到了自己的院子。院子里，铜棺安静的摆在那边，月光照射在上面，泛着金属的光泽。打开铜棺，里面躺着一个中年人，面容苍白，没有一点血丝，他很安静的躺着。令九凤施展幽冥控尸法，开始在他的体内炼制出新的能量。慢慢的孵化，希望诞生一个新的灵魂，控制着这一具尸体，这样才不会辜负我这一番辛苦。令九凤看着铜棺说道：“忙碌一个晚上，好在有无尘霞衣在，不然他肯定会灰头土脸。”把铜棺盖上，令九凤放在房间里的一角，就慢慢的看着他什么时候诞生新的灵魂了。他继续每日签到，每日修行，不理外界的事情。一晃又是三个月过去了，这三个月他那个弟弟六皇子没有来了，应该很忙吧？令九凤也是从大春嘴里听到的，他每隔七日来一次。送饭菜，还和令九凤聊聊，大部分时间都是大春在说，令九凤在听。大春会把帝都内发生的有趣的事情告诉令九凤，而令九凤每次都是听完大春的话，简单的说几句，吃完东西就去修行了。三个月下来，他的修为再一次提升，从金丹境界里的内丹境界提升到了元丹境界，距离下一步金丹也只是一步的事情。而被令九凤用幽冥控尸法炮制的赶尸派老祖，现在也开始有了变化，他的脸色不再那么苍白，如死人一般。现在有了血色，红润起来，僵硬的关节也柔软起来。更关键的是，他的体内升腾起一股股可怕的能量。幽冥控尸法真正的发挥出威力了。令九凤隔几天观察一下，其他时间都在努力修行。这一日，大春来了，他带来了酒菜，一如既往的好吃，还和令九凤聊天。隔着冷宫的紧闭的大门，大春靠着墙，说着自己的话。在墙的对面，令九凤拿起酒杯，一口酒，一口菜，美滋滋的享受着，然后听大春说各种事情。有大有小，鸡毛蒜皮，家长里短。大春喜欢说，令九凤也听得进去，两个人形成了和谐的画面。殿下，最近我可能有点忙，如果下次我来不了，我会让朋友来送的，您担待一下。等我忙完了，再来给殿下送酒送菜。大春憨厚一笑，道。令九凤一愣，问道：“你不是锦衣卫里一员小卒，什么时候这么忙了？这里是帝都，锦衣卫应该不用太忙的。最近这一段时间，帝都来了很多的修行界高手，道门的有，魔门的有。”佛门的也有，还有海外的高人。六皇子殿下已经接手了锦衣卫，把我们都调集起来，严防死守，管理帝都的治安，顺带缉拿那些十恶不赦的恶人。大春解释道。令九凤眉头一皱，他立马想起三个月前赶尸派那两个人说的话：魔门的前辈高人要来刺杀当朝陛下，也就是令九凤那个便宜的父皇。令九凤虽然知道了，却没有其他的动作。他才金丹境界，参与不到这样的事情里，也就没有管，安安静静的签到。但谁想到，三个月过去。一切都风平浪静，令九凤也没有听说陛下被人刺杀，还以为这件事情是假的。可是现在大春这样说，他就想起来了。大春，你出去办事小心一点，不要逞强。你修为不高，不要和那些修行界的人起冲突。令九凤严肃道。大春给他送了三年多的饭，陪他说了三年的话。令九凤可不想他出事。听大春说，不仅仅是魔门的人来了，还有道门的人、佛门的人、海外修士的人。这些人鱼龙混杂，大春还是尽量别参与进来。多谢殿下关心，我只是守着皇宫而已，肯定不会遇到麻烦。这可是帝都最安全的地方。
，只是下次我怕值班，不能来送饭，所以提前说一声。”大春笑着道。令九凤想了想，弹指一挥，一道剑气隔着墙壁刺入大春的身体里。大春毫无察觉，这道剑气没有任何伤害，只是在大春遭遇生命危险的情况下，让令九凤知道罢了。我们认识三年，不管如何，我不想你遇到危机，一定会保护好你的。令九凤很喜欢大春憨厚认真的态度，只是锦衣卫副统领的吩咐，他认认真真给已经被打入冷宫的令九凤送饭菜，这一送就是三年，从未间断，也不图回报。在大家的认知中，被废后打入冷宫的太子有什么好图的？整个羽化神朝，令九凤只在乎两个人：大春、六皇子。大春走了，带着令九凤布下的那道剑气离开，令九凤又恢复了平静的签到。他现在境界是金丹境界第三层，元丹境界。金丹境界分为假丹、内丹、元丹、金丹。令九凤差一点就可以突破金丹，他继续签到凝元丹，默默的积累修行。没有人来打扰他，他也乐得如此。每隔几日看一下赶尸派老祖，他在棺材里越发的焕发新生，脸颊红润，皮肤白皙，面容也帅气起来，气势透着儒雅，似乎要诞生新的灵魂。幽冥控尸法见成效了，令九凤满意的点头。很快他就会有一个可怕的手下，赶尸派老祖。千年古尸，深埋极阴之地上千年，这些因素加起来，岂不是要逆天？当然，具体多强大，要等到他苏醒那一刻才知道。而令九凤则是慢慢的签到，日复一日，他的修为也在默默的提高，直到大春离开后的第七天。这一天，令九凤在等待大春送酒菜过来，但来的人不是大春，而是他那个弟弟，当今太子六皇子。你怎么来了？令九凤看着冷宫大门打开，六皇子走进来，奇怪的问道：“这是冷宫？”不是谁都可以进来。上次他来还是求了父皇才能见一面而已。大哥，我现在是监国太子，权力更大了。六皇子微笑道，一手拎着美味的佳肴，一手拎着一坛好酒，就在冷宫大门的台阶上。这位监国太子把酒菜摆好，然后微笑看着令九凤：“发生了什么事情？你才当上太子就监国了？”令九凤好奇的问道。想一想，原身当了十年太子都没有捞到监国的职责，这位六皇子才当多久啊，就监国了？大哥，最近帝都市群魔并起，万妖汇聚，他们打出一个口号，说要月圆之夜，紫禁之巅，一剑西来，杀了父皇。六皇子沉声道。令九凤平静的脸上眉头一皱，奇怪道：“皇家供奉，皇室里的老怪物们不出手，出手了，已经把各大魔头看住了。但这一次来刺杀父皇的，不是这些当代大魔，而是一位一千年前的魔道祖师。”六皇子叹息道：“一千年前的魔道祖师和这一代的父皇有仇。”令九凤不解的问。那位魔道祖师的宗门叫做花间派，传承千年。而我们父皇登基后第一个毁灭的魔道宗门就是花间派。六皇子解释道。令九凤立马在记忆里翻出这一段陈年往事。花间派当时大肆掳走貌美女子，然后做下了许多人神共愤的事情，惹怒了年轻的皇帝。一道圣旨，十万大军碾压了花间派。那是花间派自己作死，死有余辜罢了。令九凤说道。但人家魔头不会和你讲道理，他已经发话，下一个月圆之夜就是父皇毙命的时候。六皇子无奈道：“他很强大吗？”令九凤好奇的问道。“嗯，他已经是武圣境界。”六皇子说道。令九凤眉头一皱：“武圣境界啊，的确很难搞了。大哥也知道，这个时代出一位大宗师，已经是值得大肆庆祝的事情，更别提武圣。一千年内，一位武圣都没有出现。现在这个魔头突破了武圣，结束闭关，出山之后就要干一件大事，灭了当时顶尖皇朝的陛下。”六皇子郁闷的喝下一杯酒，所以你才被提到了监国太子的位置。就是父皇暴毙后，你好立马继位，稳定羽化神朝。令九凤猜到了他那个便宜父皇的心思，他会竭力反击，不让这个魔头刺杀自己。但万一对方成功了，那监国太子即刻登基，稳定羽化神朝，不让羽化神朝陷入分崩离析的境地。大哥，今日来看你，下次就不知道是什么时候了。接下来我会很忙很忙，咱们兄弟喝一个吧。六皇子端起酒杯，把郁闷的事情都压在心里，笑着道：“令九凤端起酒杯，和自己这位弟弟喝一杯。”下一个月圆之夜是哪一天？令九凤问道。七天之后，六皇子沉默一下，道：“羽化神朝大宗师有好几位，但是武圣一个都没有。或许当今天下，武圣恐怕只有花间派老祖这一个。所以群魔入帝都，十分兴奋，认为不久之后，当花间派老祖出手斩杀了羽化神朝的陛下，那就是魔门大兴的时候。道门、佛门入帝都，却是羽化神朝邀请过来助阵的，也就令九凤整日待在冷宫里，对外界不了解。”现在全天下的目光都在注视着羽化神朝的帝都，都在数着时间。七日之后，月圆之夜，紫禁之巅，一剑西来。六皇子很明显压力大，陪着令九凤喝完一坛酒，就起身离开了。
。走之前，他沉默一下，抱住了令九凤。抱了一会，他直接离开，腰板挺直，气势凝聚。下次见面，他很大可能就是这个浩大神朝的主人。砰！冷宫的门再一次关上。令九凤看着冰冷的大门，沉默无语，缓步走到院子里。七日之后，令九凤喃喃，他不由得看向了摆放在房间里的潼关。棺材里的千年古尸，能在七日内醒过来吗？时间一点一点流逝，令九凤依旧在默默的签到、修行、提升自己。唯一的变化就是他看向棺材内的千年古尸次数变化了。以前是几天一次，现在是一天几次。第七日，令九凤的修为顺利突破元丹境界，进入金丹境界，但他没有丝毫喜悦，因为今天晚上就是月圆之夜，到时候群魔乱舞，而紫禁之巅一剑西来，羽化神朝能否抵挡？白天，帝都内百姓们都不怎么出来，整个帝都都仿佛是群魔乱舞。魔道中人在肆意狂欢，在他们看来，今夜过后，这个天下就是魔道的天下。傍晚，整个紫禁城重兵把守，戒备森严，气氛低沉，大家都在等待月色最圆的那一刻。而在冷宫里，令九凤看着潼关里的千年古尸，他这一刻缓缓地睁开眼睛。主人，这个儒雅的中年人站起来，恭敬地喊道。令九凤微微一笑，道：“走，随我出冷宫。”被关押近四年的令九凤第一次走出了冷宫，他带着自己的手下。去了紫禁城，此刻已是月圆，月圆之夜。这一夜，整个紫禁城都充斥着紧张的气氛。御林军严格把守宫门，但魔门的人还是在四周窥视。紫禁城内，道家的人、佛门的人，加上皇城供奉，默默的等待着那位花间派武圣的到来。最中央的宫殿十分冷清，当今陛下默默的坐在皇位上，四周空无一人。哒哒哒！忽然，门外走来一道人影，正是六皇子。父皇已经戒备森严。六位大宗师已经就位，就等那位魔门狂徒到来。您还是避一避吧。”六皇子劝说道。“朕是羽化神朝的陛下，不在这中央大殿里，躲到哪里去？”当今陛下平静道，“他没有逃走的打算。”“父皇，万一呢？”六皇子严肃道。“不是还有你吗？”当今陛下看着六皇子，满意道，“本来这个位置你大哥坐的是最好的，但他一时色迷心窍，走上歪路。现在你出现，让我放心了。今天只有站着死的陛下，没有逃走的陛下。”我们已经布下天罗地网，魔头赶来，我羽化神朝与他们不死不休。当今陛下严肃道：“六皇子还想还说什么？但是当今陛下摆手，你退下吧，去皇室供奉那里，他们会保护好你。你是羽化神朝的希望，不能出事。他如果逃走，魔头找不到他，大开杀戒，那对整个皇室都不好。还不如就在这里默默的等待。反正他身患恶疾，时日无多了。皇儿，当今世界还是要有顶尖战力，不然即便是皇族。”也无济于事。当今陛下沉声道：“六皇子退下了，只有当今陛下一人。”望着星空满月到来，脸色坚毅，眼神冰冷。集整个羽化神朝的力量，硬汉当是顶尖武圣。满月到来之际，紫禁城上空魔气翻滚，无数的魔门中人在欢呼、奔走，发出狂笑，把紫禁城给环绕。群魔狂欢，枪！而在满月天空，一抹剑影出现，随后可怕的气势压迫下来，天空万物都在颤抖，月色如华。凝聚匹练，滑落下来，一道苍老的身影随之降落，满头白发，面容邪恶，带着极其可怕的力量，手握长剑，剑斩苍穹。羽化神朝的皇帝，你灭我花间派传承，现在滚出来受死！花间老祖目光冷漠的看向了中央大殿，至于其他人，一概不放在眼里，包括那六位大宗师。魔头，休得无礼！羽化神朝不是你放肆的地方。羽化神朝鼎立当世，管辖亿万百姓，岂是你这一个无君无父的魔人可以摧毁？羽化神朝大宗师前来杀你！四面八方传来喝声，羽化神朝的六位大宗师一起出手，毫不掩饰，气血滚滚，精气狼烟冲天，十分强大。六个人从六个方向杀来，包围了这位花间派老祖。大宗师，花间老祖只是不屑一笑。武圣和大宗师的差距，不是你们喊两句口号就可以抵消的。花间老祖十分不屑，一剑划出，仿佛苍穹落下，凌厉的剑影笼罩了这六位大宗师。砰砰砰砰！六位大宗师被打得大口喷血，身受重伤，砸在宫殿里，满眼绝望。六个人联手都抵挡不了花间老祖的一剑。武圣真的恐怖到这一步了。羽化神朝朝野上下，文武百官看到这一幕，内心绝望了。他们面面相觑，这魔头强大到这一步，踏月而来，一剑击溃六位大宗师，到底谁能制裁他？更有人咬牙道：“这是天要亡我羽化神朝。”举目望去，道门的人、佛门的人看着花间老祖，也都是心生无力。这不是一个等级的战斗。站在紫禁城最高的屋檐上，花间老祖的一举一动吸引了万千人的注意。魔门的人在欢呼，猖狂的大笑。
恨不得跳起来，更有甚者冲入紫禁城，为魔门的武圣顶礼膜拜。整个羽化神朝的人都哑巴了，看到这一幕，浑身都有种无力感。中央大殿的陛下更是叹口气，闭上眼睛，浑身无力。他们布置的天罗地网，在武圣面前一文不值，就连守着宫殿的御灵军也心生绝望，看着那道在月色下显得有点驼背的身影。魔门武圣一人压制了整个羽化神朝，紫禁城的一个偏门。大春一个人守着，这里很偏僻，没有什么魔道人士过来。他呆呆看着花间老祖，整个人神情低落。谁能打败他？目前看来，一个人都没有。羽化神朝要经历大的动荡了。哒哒哒！忽然，脚步声传来，有人来了。大春好奇的抬头一看，这里是极其偏僻的地方，也会有人来。在月色浮照下，一个风神卓越的青年带着一个浑身冷漠的中年人走来。大春惊讶道：“殿下，您怎么出冷宫了？”来人正是令九凤。他平静一指，道：“我来打败他呀！”大春顺着令九凤的手指看过去，正是花间老祖。他眨了眨眼睛，道：“殿下，您修为都被废了四年，还是不要参与进来了。您现在回去，我什么都没有看见。”令九凤平静一笑，道：“那你就看好吧，无名，你可以打败他吗？”令九凤是对身后的赶尸派老祖说道。他经过幽冥控尸法的祭炼，诞生新的思想，接受了前身的一切，包括修为。他以前的名字令九凤不知道，索性取了个新的名字。无名，主人，一千年前，这位花间老祖就是我的手下败将。无名冷漠道：“令九凤道，那就去吧，杀了他，这件事情就结束了。”无名脚尖一点，身躯似离弦的剑，一下子来到了紫禁之巅。轰！就在羽化神朝所有人绝望之际，一道极其庞大的武圣气息降临，浩浩荡荡，一下子涤荡了魔气，直面花间老祖。整个羽化神朝的人都惊讶起来：“这是武圣？这是我羽化神朝的武圣吗？”原来世间不仅只有花间老魔一个武圣啊！太好了，太好了，我羽化神朝也有武圣了！中央殿里的陛下惊讶道：“我羽化神朝没有武圣的，难道是某位前辈突破了，却刻意隐藏？”无名的到来让羽化神朝满朝文武，包括当今陛下，都燃起希望。而在偏僻的宫门前，大春看着令九凤，眼睛无辜的眨了眨。殿下，这个人，大春口干舌燥的问道。他看着令九凤，好像了解到什么可怕的事情一样。这位被废的太子。手下竟然有一位武圣，太可怕了！我会不会被殿下灭口啊？大春心里活动很多，但逐渐的发现令九凤没有动手的打算，两个人就站在偏门前，看向那紫禁之巅。突然出现的无名，让花间老祖大惊失色。他没想到羽化神朝竟然隐藏了一位武圣。不，你，你竟然是他！花间老祖仔细打量无名，突然间整个人都变色了，又惊又怒。他认出了赶尸派老祖。千年前，两个人是同时代的绝世天才。都是亦正亦邪，但花间老祖九次和无名交手，九次落败，这已经成了花间老祖的心魔。你不是早就死了吗？花间老祖失声道，摇着头，不敢置信。赶尸派老祖不死，他也无法消除心魔，突破武圣境界。你能活到现在，我自然也可以。无名扬起手掌，掌心之中凝聚一道可怕的长剑。你以为现在还可以击败我？花间老祖脸色狰狞的吼道。砰！无名也不说话，直截了当的拔剑出鞘。施展出一招剑二十二，这一剑破开了黑夜，绚丽的剑芒凝聚长空，数十里长，一下子带给大家无与伦比的璀璨。整个紫禁城里的人不禁抬起头，惊讶的看着。天亮了，这一刻，众人大骇，这一剑也太恐怖了，改天换日。这一剑还伴有龙吟，响彻了四周。这一剑有令九凤的意志在其中。偏门处，令九凤也如无名一样，浑身剑气激荡，他闭着眼睛，和无名意识相通。把剑二十二的全部威力，借着无名的手施展出来。剑二十二是可以通鬼神的一剑，而此刻花间老祖勃然变色，他立刻就想逃跑。无名的这一剑让他感受到了危险。当年他打不过赶尸派老祖，现在他也打不过无名，更何况无名的背后还有一个令九凤。花间老祖身躯如浮光掠影，速度飞快的想逃走，飞在半空。轰！天空里传来一声惊雷，十分浩大。在这个如同白日的剑芒照射下，所有人看得清清楚楚。无名一剑斩出去，花间老祖的身躯如沙子，枯骨粉尘，簌簌而落。这一刻，整个帝都都安静了，无人敢说话。无论是羽化神朝的人，还是魔门的人，亦或是道门的人，都瞪大眼睛，揉了揉眼睛。他们刚刚看到了什么？一剑破空，黑夜变白昼，花间老祖直接化为枯骨粉尘，随风飘散了。他可是武圣啊，号称千年来第一位武圣，就这样被杀了。这到底是剑法？还是妖法，这一剑之后，光芒逐渐隐去，无名的身影也随着黑暗的到来
，消失不见。天，下雨了！细雨覆盖了紫禁城，覆盖了帝都。忽然间，城里的一棵老桃树抽芽开花，香气溢满数十里。无数的人抬起头，任由雨水落在他们的脸上，惊愕的看着，内心的震撼不言而喻。一剑满城桃树开，这就是武圣真正的实力吗？已经不单单是真气修为，而是涉及了天地大道。惊愕之后，整个帝都都乱了。紫禁城偏门，令九凤睁开眼睛，长舒一口气。刚才他和无名精神相通，把剑二十二这一招剑由无名的手施展出来，威力果然可怕。同级别的花间老祖一剑落下，瞬间灰飞烟灭。无名杀完人后，悄无声息回来，站在令九凤的背后，默不作声。大春全程看到了，抹了一把脸，一脸的雨水。他的三观被颠覆了。殿下，您这么强大，为什么在冷宫里不出来？大春嘴巴干涩的问。他想不通，为什么要出来？令九凤反问：“大春嘴巴笨，说不出来。外界纷纷扰扰，乱七八糟的事情太多，很容易让我分心。冷宫常年没有人打扰我，可以安心修行，不理外界的事情。你说我出来干嘛？”令九凤微微一笑，说道：“他不可能告诉大春，在冷宫里他可以签到得到好多的东西，别的地方可没有冷宫这么好的环境。”今夜见识到了武圣的力量，令九凤更是下定决心，没有武圣实力，他不会再出来了。看着大春傻愣愣的样子，令九凤笑道。好了，下次记得给我送酒菜过来。我还是喜欢听讲一讲帝都内发生的事情。大春乖巧的点头，殿下喜欢听。大春就说：“嗯，别告诉任何人见过我，这是我们之间的秘密。”令九凤对大春道。大春坚定的点头，道：“殿下请放心，大春就是死也不会说出去。”令九凤走了，带着无名离开了。无名刚复活，有武圣实力，但他的招式、功法什么的，无法做到瞬间融会贯通。令九凤才把剑二十二皆由他手施展出来。现在解决掉羽化神朝的麻烦，令九凤就可以回到冷宫，安心签到。他也要继续变强，羽化神朝没有危险，他才可以继续安心的，没有人打扰的签到。这一夜发生的事情，瞬间传遍了整个世界。花间老祖竟然在羽化神朝折戟，被一个神秘的强者一剑斩杀，毫无还手之力，轩然大波。羽化神朝经此一役，不仅没有分崩离析，反而名望大增。无数的人都在猜，那个神秘人到底是谁，和羽化神朝又有什么关系？而羽化神朝内部也是一头雾水。中央大殿，当今陛下经过这一夜的风波，坐在龙椅上，神色疲惫。下方只有一个六皇子。父皇，这个神秘人真的不是我们羽化神朝的底牌吗？六皇子问道。不是，陛下摇头道：“我叫你来，就是想让你调查清楚这个神秘人是谁。一旦发现是谁，必须给我请入宫内。你要毕恭毕敬，他挽救了我羽化神朝。”六皇子点头道：“而臣知道会仔细调查的。”嗯。你去处理吧，朕累了，监国责任你继续担任吧。当今陛下疲惫的挥挥手，让六皇子离开。随后他捂着胸口，表情难受。外界闹得沸沸扬扬，但令九凤回冷宫，开始了自己安静的签到。是否在冷宫门前石狮子处签到？签到。令九凤没想到门口一对石狮子也可以签到。签到成功，得到无畏狮子印，一门强悍的印法，攻击力很强大，传输进入脑海里。令九凤刹那间学会了，签到得来的无畏狮子印。让令九凤多了一门强悍的武学，可以增加自己的实力。之前他只有几门剑法，但是现在也有其他手段了，算是一个底牌。签到完毕，令九凤就进入冷宫，大门一关，谁也不知道他出去过。至于外界的纷纷扰扰，都和令九凤无关。一连七天过去了，令九凤都在默默的修行，提升自己的潜力，专心的签到凝元丹，争取早日突破金丹，进入宗师境界。如果是以前进入宗师，那算是一方高手，但是现在武圣已经出现，宗师也不算什么了。这一天，大春来了，带着美味的佳肴、可口的美酒，在冷宫门前如往常一样，和令九凤说着一些帝都内发生的事情。殿下，现在魔门的人已经退走，道门和佛门的人也都陆续离开，帝都的百姓又恢复安静的生活。大春说道：“好事。”令九凤喝一口美酒，道：“殿下，我听说之前因为花间老祖要来刺杀陛下，几大藩王也蠢蠢欲动，试图颠覆羽化神朝，但是现在他们都安静下来，全部都上表忠诚。”大春说道。没有武圣境界的实力，他们可不敢起兵造反。令九凤毫不在意，这些藩王是早年陪伴羽化神朝打天下的忠臣，后来管理一方，但是他们的后代可不这么想。现在九大藩王已经成了羽化神朝的心腹大患。以前当太子的时候，令九凤也很操心，但现在这些轮不到他操心，是六皇子和当今陛下操心的事情。他安安心心签到就好了，吃饱喝足。大春离开，令九凤生活很平静，安静的修行。至于无名，他虽然因为幽冥控尸法复活，诞生了新的意识。但原则上，他可不是人，他只是一个听命令九凤的傀儡罢了。
，有五圣境界的修为可永远无法提升。而且平日里令九凤不吩咐他办事，他可以在棺材里一直躺下去。日复一日的签到，令九凤也不全部签到宁元丹。他在整座冷宫里闲逛。这一日，他来到了一座废弃的宫殿——干元殿。这座大殿里关押的就是当初和当今陛下争夺皇位的两兄弟，也就是令九凤的叔叔。他们郁郁而终后，这里也就荒废了。没有人过来打理，现在早就荒草遍地，蛛网密布，宫殿倒塌，断壁残垣，难以落脚。令九凤来到这里，看着难以落脚的地方，无奈的一道剑气横扫，清理了杂草。是否在甘元殿签到？一行字出现在眼前，签到。令九凤毫不犹豫道：“他想看看能签到什么东西。签到成功，获得千年寒玉床。”令九凤惊喜的看着这行字，立马回到自己的院子。果不其然，在他的院子里有一个寒气动人的寒玉床，不算大。单人床而已，这可是千年的寒玉床，对修行的人来说是大补的物品。在寒玉床上修行，可以锁住肉体，吸收灵气，事半功倍。有了这个寒玉床，我的宗师之路不远矣。令九凤欢喜道，当即把寒玉床搬进房间，就在上面开始修行起来。果不其然，一天顶过去的三天，这已经很快了。令九凤每天除非签到，其他时间都在寒玉床上修行。时间一晃，半年过去了，半年内。令九凤把自己的修为提升到了宗师境界，他已经是宗师境界的第三步。宗师境界分为九步，被大家说成九步登天。宗师九步，很多人走一辈子都走不完，但对令九凤而言比较简单。尤其是在有了寒玉床后，他修行速度真的是显著提升。这半年地都没有发生什么特别的事情。大春每次过来说的事情都是一些小事，鸡毛蒜皮。但这次大春过来，却是严肃对令九凤道：“殿下，陛下似乎不行了。”朝野都在说这件事情，令九凤奇怪的道：“他才五十岁，按照他的修为，三百年好活，怎么会不行？据说陛下是强行修行皇室秘法，伤了根本，一直治不好。最近半年越发严重，国事什么的都让六皇子监管。最近三个月已经很少上朝了。”大春说道。令九凤愣住了，他这个便宜父皇真的要驾崩了？那他那个弟弟就要成为羽化神朝的皇帝了？大春这次带来了这个消息，让令九凤心情起伏有点大。怎么说也是这具身体的父亲，不可能无动于衷。紫禁城中央大殿，当今陛下已经瘦骨嶙峋，半年前他还是威严的皇帝陛下，半年后他已经奄奄一息。中央大殿外，朝臣跪成一排，面带悲戚。宫殿内，只有当今陛下和太子。皇儿，找到那位武圣前辈了吗？当今陛下昏迷一个月，此刻回光返照，睁开眼睛问道。六皇子摇头，低声道：“没有找到，一点消息都没有。”看来这位武圣前辈不想被打扰，你要继续找下去，但也不要放松，培养自己人。现在武圣已经出现，天地灵气大变，修行变得容易起来，未来会有很多很多武圣诞生。羽化神朝必须要有自己的力量。陛下抓着六皇子的手，十分用力，十分艰难地说出一些隐蔽的事情。灵气大变，修行变得容易起来，这些事情暂且只有一些大势力的人才知道。未来世界大变，羽化神朝必须要有所应对，还有藩王势力，你继位后都要处理好。而臣知道了。六皇子答应下来，陛下奄奄一息道：“你大哥的事情，我当年也是气在头上，废了他修为。当年他放走了天妃，朝野非常不满。你可以改善他的生活，暂时不要放出来。至于以后。”话音未落，撒手人寰。六皇子悲痛的大喊一声：“父皇！”大殿外的百官也嚎啕大哭起来。这一夜，令九凤在冷宫里看着月亮，他衣冠胜雪，面色平静。忽然，紫禁城内传来了九声钟鸣，九代表了九五之尊，钟鸣。代表了并天，当今陛下令九凤那个便宜父皇并天了。这一刻，帝都各处传来了哭泣声音。令九凤长叹一声，转身朝着紫禁城一鞠躬，恭送一下。当今陛下并天，这可是一件大事。羽化神朝这台机器开始运转起来。六皇子顺理成章的继位，改年号为元。羽化元年，他也被称为元帝。持续了三个月的国葬，各路藩王都派遣子嗣前来拜见新的陛下，但他们自己没有来。元帝亲切地接待了这些藩王子嗣，全程没有任何的不满，但私底下他脸色冰冷，气得不轻。先皇并天，藩王都不来，狼子野心昭然若揭。但他才继位，要处理很多事情，不能动藩王，才笑脸相迎，安抚这些藩王子嗣。三个月后，藩王子嗣离开帝都，元帝也开始了管理朝政，改革弊端，培养人才，忙碌起来。而在冷宫里，令九凤正在突飞猛进的修行。他最近感觉韩玉床的功效似乎变大了。以前在寒玉床修行，一天顶三天，但是现在一天能顶五天，并且随着时间推移，他的修行速度越发的快了。这是一个什么道理？令九凤十分好奇。灵气复苏的初期
，他还没有想到这一层，就是觉得有点不正常。就这样，一年过去了，令九凤在冷宫里度过了自己的第五年，也就是元帝登基后的第一年。这一年，元帝接过朝政，开始推行改革，但是阻力重重，他忙得没有时间来见令九凤。令九凤也忙，他忙着修行。这一年下来，他突破了宗师九步。宗师境界里有九步，令九凤一年就走完了，直接突破到大宗师。大宗师已经是当世顶尖存在，除却武圣，但这些日子令九凤也没有听说那里出现武圣了。他继续安静的签到。大宗师也有九步登天梯，令九凤每日都在努力攀登。这一日，正在韩愈床上修行的元帝走入冷宫，令九凤出来，看到有些疲惫的元帝，恭敬道：“见过陛下，大哥，你我兄弟之间就无需这样了吧？”曾经的六皇子，现在的元帝看着令九凤，苦笑道：“他压力很大。”很大，掌管一个神朝非常的艰难，尤其是想在这样一个神朝里做出改革，那更是难上加难。忙碌一年的元帝才发现自己的进展很缓慢，他心情郁闷，想找人说说话，却发现自己早已经是孤家寡人，就连同床共枕的妻子，现在也醉心全力，一门心思想把他的儿子变成太子。元帝感到无趣，想起了自己的大哥，才来到这里找令九凤说说话。令九凤邀请元帝来到院子里坐下，煮上一壶茶，邀请元帝喝茶。这些茶具当然是大春送来的。当了陛下，万人之上，你好像很疲惫。令九凤把煮好的茶递给元帝，看着这位一直叫自己大哥的弟弟，令九凤感慨不已。当初元主要是不放走那个天妃，现在烦恼的人恐怕就是他了。大哥，这朝廷里尽是一些尸位素餐之人，朝野之外尽是一些狼子野心之辈。我欲改革重整乾坤，却是有心无力，无法逆转天下。元帝叹息道。令九凤看着他问道：“阻力来自哪里呢？”世家宗门，元帝神情冷酷起来。世家兼并土地，鱼肉乡里，百姓失去土地，变成流民，他们却不管不顾，让朝廷发放救济，然后伙同贪官，把朝廷发放的救济金吞并了，简直是胆大包天。元帝说到这个，非常愤怒。还有那些宗门势力，道门占据名山大川，画地为牢，不允许官府插手，弟子众多。还有那佛门，在江南之地大兴土木，修建庙宇，只要是你信奉佛祖，哪怕是穷凶恶极之徒。只要肯放下屠刀，就可以立地成佛，简直是荒唐。有一句诗很有名：“神朝四百八十四，多少楼台烟雨中。”令九凤没有说话，而是静静的看着眼前这位元帝。之前在令九凤心里，他只是弟弟的身份，但现在却有了帝王的感觉。一个试图改天换地的帝王，却困于手中的力量，无法撼动乾坤。大哥，你知道吗？元帝忽然看着令九凤，十分严肃。九大藩王与魔门勾结，当年的紫禁城。如果当时花间老祖成功，九大藩王就会起兵造反。但好在那位武圣大人出手，才化解这一次危机。但是这几年，他们又蠢蠢欲动了。元帝叹息道：“不仅仅是他们，还有蜀山、岭南、漠北、海外这些境外大势力，还有其他国家，都对我羽化神朝虎视眈眈，恨不得一拥而上，把羽化神朝嚼碎吞进肚子里。”元帝大有不吐不快，一肚子的郁闷，对令九凤倾倒。他说给别人听，但别人敬畏他的身份都不愿意靠近，只有说给大哥听。他才可以倾吐心里的郁闷。治大国如烹小鲜，急不来的。令九凤叹息一声，道：“大哥，现在我手上就只有帝都这一点力量，再这样下去，政令出不了帝都，那就真的是无力回天了。”元帝担忧道：“放心，会有办法解决的。你要一点点的处理，不要着急。”令九凤平静道：“办法。”元帝自嘲一笑：“除非现在那位武圣大人出现，并且公开支持我，我才有足够的威望推行新政策，改革天下。会有的。”令九凤平静一笑，道：“好了，大哥也无需安慰我，这些事情和大哥说了，我心里好受多了。大哥说的对，治大国如烹小鲜，我太急了。”元帝摇头失笑，不相信令九凤说的话，认为那是安慰自己。武圣大人几年都不让他找到，哪里会在近期出现？大哥，你想出去吗？元帝忽然问道。令九凤摇摇头道：“外界纷纷扰扰，我出去干嘛呢？”大哥你，你元帝还想说什么？好了，我在这里清清惯了。你以后有烦心的事情，可以来找我倾诉，我就不出去了。令九凤拒绝了元帝的好意，大哥，我给你安排一个人伺候吧，他我也没有别的地方安排了，就放在大哥身边。大哥帮我教导一下他吧，以后做干活富家翁也不错。元帝恳求道：“谁啊？”令九凤好奇的问道。“我的私生子。”元帝叹口气道：“早年我出去游历，与一位小姐私定终身，然后她怀孕了，我后来想把她接回府里，但成为太子后，礼教框架落在身上，无法接回来。”不然会成为别人攻击我的点。登基后，朝野上下更是压力庞大，逼得我连自己的孩子都无法相认。他也逐渐大了，我想请大哥教导一下他。元帝说出前因后果。
他是皇帝，一言九鼎，但他连自己的孩子都不敢认。这就是羽化神朝现在的状况。元帝走后的夜晚，令九凤把潼关里的无名唤醒。主人，无名恭敬的喊道：“从现在开始，你的主人不再是我，而是羽化神朝的陛下。”元帝，你去找他吧。令九凤平静的吩咐，把主人的身份转换到元帝身上。白天他那个弟弟说的那些烦恼，令九凤听进去了。他虽然不想处理，但把无名交给元帝，减轻他的压力。令九凤还是可以做到的，有无名这个武圣在，想必他改革的阻力会小很多吧。把无名交出去，另一方面也有私心，只要他这个弟弟宝座坐得越稳，他在冷宫里就越安全，没有人会来打扰他。真的让羽化神朝分崩离析，令九凤这里也会变得不安宁。毕竟这冷宫之下可是极阴之地，很多人会眼红的。无名，身离开了冷宫，去了紫禁城，找当今陛下去了。昨夜紫禁城里发生什么，令九凤不知道，他只是在第二天一早。见到了自己的侄儿，一个很帅气的小子，眉清目秀的，已经五岁了，还没有被纳入皇室族谱。元帝没办法，才想起来自己的大哥学识渊博，教导一个孩子，保证没有问题。冷宫里，令九凤看着眼前的小子，问道：“你叫什么名字？”令天远。孩子脆生生回答：“你来到这里，知道是为什么吗？”令九凤继续问道：“听从殿下的教诲。”令天远回答：“好，以后不要叫我殿下，叫我先生。”令九凤摆手：“这是他弟弟送来的。”不管怎么样，令九凤都要教好他。好的，先生。令天远跪下来磕头，干净利落，没有其他孩子的懵懂，怕生。从今天起，你跟着我，也无需你服侍什么，安心的修行，我会指点你的。令九凤叮嘱道：“好的，先生。”令天远答应下来。这里有一本秘籍，你拿去修行吧。令九凤把之前签到得到的大梦春秋功法递给令天远，这可是很强大的内功功法。现在令九凤修行的也是这个。令天远恭敬的接过来。然后仔细的翻阅，不懂得地方，直接问令九凤。一大一小，在冷宫里开始了默默修行的日子。令九凤渐渐的发现，令天远的修行天赋还不错，练气筑基，他只用了一个月就已经完成了。这个速度比当初令九凤当太子的时候速度还快。当然，大梦春秋功法，还有令九凤签到的筑基丹，包括令九凤亲自指点，都帮助他提升速度。但他本身的天赋也是十分惊人，不可小觑。一个月后，令九凤开始传授他新的功法。斩天拔剑术，这是令九凤第一次签到的剑法，也是令九凤现在唯二的剑法之一，威力强大，可以瞬秒敌人。令九凤吩咐令天元每天拔剑一千次，不允许偷懒，每一次必须全神贯注才算做一次。五岁的令天元咬着牙，瘦小的身板硬生生坚持下来，每隔两天服用一颗筑基丹，身体营养补全了。每隔七天，令九凤会放令天远回家一趟，去见见自己的母亲，然后再回来继续修炼。当然，令九凤也可以放松一下。吃着大春带来的美食，喝着美酒，然后听大春说着鸡毛蒜皮的事情。殿下，你今天帝都里发生了一件大事。大春笑呵呵道。令九凤问道：“什么大事？”陛下今日突然宣布要改革土地，就从帝都自身改革。首当其冲就是帝都里的四大家族，他们竭力反对，文武百官们也是一大半反对。大春说道。令九凤默默的喝酒，道：“那然后呢？然后陛下就当着文武百官的面，让御林军拿下了四大家族的人，打入大牢。”大春兴奋地说道：“四大家族什么反应？”令九凤平静地问道。在把无名交给元帝后，令九凤就猜到他有大动作，但没想到他这个弟弟沉得住气，等了一个月才开始行动。当然是反了，四大家族直接联系了禁军，要清君侧，在夜晚造反。大春说道：“昨夜没用动静啊。”令九凤想了想，昨夜他在修行，可没有听到什么动乱的声音。虽然冷宫偏僻的很，但是禁军造反他还是能感应到的。当然没动静了，就在他们准备造反的时候。那位武圣出手，把四大家族的高手全部斩杀。禁军里的叛徒将军也被杀，一时三刻平息了风波。今天早上朝野大清洗，陛下的威望前所未有的强大，没有人再敢放肆了。大春激动的说道。他说完这些后，悄悄的问道：“殿下，那个武圣是不是您让出手的？”整个羽化神朝，只有大春知道，令九凤手下有一尊武圣。令九凤笑道：“那是陛下的武圣，我只是一个被囚禁在冷宫的废太子罢了，哪里有什么武圣手下？你故事讲完了，收拾东西走吧。”下次再见，大春哦一声，他知道令九凤不想说，那他就不问了，收拾东西，然后离开。在大春走后，令九凤看向紫禁城，喃喃道：“现在你的压力应该小许多了，有一尊武圣支持你，改革的阻力会小很多。肃清朝野里的阻力只是第一步，接下来他还有很长的路走。”而令九凤继续在签到、修行，等待着突破大宗师，顺带教导一下令天远。一晃十年过去了，时间来到了羽化元年的第十个年头，也就是元帝登基的第十年。令九凤也在冷宫里住了十五年。
，他从一个二十来岁的青年变成了四十岁的大叔，历经岁月洗礼，不改的还是那张年轻帅气的脸。十年下来，令九凤的修为来到了大宗师巅峰，真正意义上的巅峰。他没有急着突破，实际上在五年前他就可以突破了，但那个时候，令九凤领悟到武圣境界的奥妙，便开始打磨自己，不急着突破。一直到现在，他打磨的足够深厚。令九凤敢说，如无名这样的武圣，他弹指可灭。这就是他这十年下来的积累。十年来，见证令九凤强大的人只有令天远。他从五岁成长到十五岁，个子很高，面容稚嫩，但一身实力不可小觑。而这十年，外界可谓是风起云涌，局势紧张。十年后的冷宫依旧是那样，只是内部的一些地方收拾干净了。在令天远收拾的，他打扫干净偌大的花园，清扫出一片湖泊，让令九凤有地方可以散心。十年来，令九凤的修行已经不需要韩玉床帮助了，他把韩玉床给了令天远。每日除去签到以外，令九凤就在湖边安静的坐着，看天、看地、看水。令九凤的修为已经到了大宗师巅峰，武圣境界就在眼前，他伸手便可以捅破这个境界。但令九凤没有急着突破，武圣境界超越了之前所有。为武道圣者，不单单是积累真气、开拓经脉，而是领悟武道意境，诞生武道意志，挥拳间破灭一切敌人。令九凤内心呢喃，他这几年一直在积累属于自己的武道意志。五年下来，令九凤的武道意志浑厚的如大海一样，深不见底。他看着眼前这一条宽阔的湖泊，并指如剑，轻轻一挑，轰！整个湖泊的水都在这一刻跳起来，水花飞溅，化为了无数长剑。这一幕被远处的令天远看到，他瞪大眼睛。令九凤浑身任何真气都没有用，他此刻就是一个普通人。但是他一个念头，湖水凝聚数万道长剑，齐齐飞上天空，然后炸开，哗啦啦，剑雨落下。每一滴足以杀死大宗师，在令九凤的眼前落在了湖水里。令九凤体内真气不受控制的自己凝聚，化为水滴，一滴，两滴，三滴，一身庞大的真气在这一刻凝聚成一条河流，流淌了令九凤全身。他闭着眼睛，神魂畅游天地。他看到了远处一棵小草破开泥土，顽强的透出头来。他看到了湖水里的鱼儿惊慌失措的游走，似乎刚才被令九凤惊到了。他还看到了土里的蚂蚁正在筑巢，一个蚁巢里的蚂蚁埋头苦干。令九凤睁开眼睛，他的眼里世界好似发生了巨变，但又好似什么都没有变。令九凤笑了，武圣境界也没有太难。历时五年，令九凤感悟那么庞大的武道意志，现在闭目突破武圣，可谓是极其可怕和强大。武圣境界里分为好几个层次，出入都是洞玄，武道洞玄。令九凤默默的想着，洞玄境界是武圣的第一步。这个境界比拼的不是真气多少，不是功法强弱，比的是武道意志。这一刻，令九凤回忆起十几年前花间老祖和无名这两个武圣，不由得感慨：都是很弱的武圣啊！花间老祖的武道意志堪称羸弱，而无名的武道意志根本没有。当年他是借着令九凤施展剑二十二，一剑劈了对方而已。毕竟一具尸体复活，能有武圣实力已经很不错了，哪里有什么武道意志？令九凤把自己的武道意志和他们一比，一滴水和大海的区别，弹指可灭。令九凤颇为无敌的感慨一句：“他耗费五年时间感悟的武道意志，真的太浑厚了。”令九凤突破后，日子一如往常，偶尔指点一下令天远，剩下的时间就在那边感悟自己的武道意志。而十年没有来到冷宫的原地，却在今日来了。现在的原地没有了以前那么稚嫩。十年过去，他已经三十岁了。帝王威严深重，修为也进入金丹境界，距离宗师境界不远。但他这辈子想突破武圣，基本无望。他被琐事缠身了，大哥。十年未见，原地看到令九凤，亲切的喊道：“只是他很奇怪，为什么大哥十年都没有改变了？虽然修行可以驻颜，但不同时期的气质还是不一样啊。”而令九凤十年如一日，笑如朗月入怀，清风拂面，在他身边不自觉心情宁静下来。父亲，令天远恭敬的喊道：“他没有入皇室族谱，无法喊父皇。”原地温柔一笑，相比较父皇，他更喜欢父亲这个称呼。最近怎么样？原地关心问道。父亲，先生教导我很多，尤其是武道意图。先生博大精深，但孩儿愚笨，百分之一都没有学会。令天远惭愧道：“好了，你先生是很博学，但你也不差的。年纪轻轻就达到金丹境界，以后前途无量。”原地没把令天远的话放在心上，只当是恭维自己大哥。大哥文学博大精深，他相信。但大哥武学当年被废修为，那是朝野皆知。现在虽然重新修行，可也无法重回巅峰了。你怎么有时间来？令九凤时隔十年再次见到元帝，好奇的问：“元帝改革的事情，每隔七天，令九凤都会听大春说一遍。真的是踏着累累白骨进行改革，他十年来没有一天是歇息的。”
。令九凤有时候不由得感慨，元帝真的适合当皇帝。十年来没有见大哥了，今日过来看看。元帝坐在令九凤的身边，受到令九凤磁场的入侵，急躁的心情变得舒缓了。他长舒一口气，一直以来压在心里的压力竟然消失的无影无踪。他舒服的闭起眼睛，令九凤看了一眼，没有说话。武圣境界一举一动都可以感染身边的人，自带一种特殊的磁场，这也是这个境界被誉为“圣”这个称号的意义。大哥，我来看看您，顺带带走天远，他也十五岁了，该出去闯荡一下，毕竟现在也有金丹修为。”元帝说道。“嗯，带他出去吧。”令九凤无所谓道，反正他也没有打算教导令天远一辈子，他又不能签到，一直跟着他住在冷宫里，算什么呢？父亲，孩儿想继续跟着先生学习。”令天远坚持道。他可是见识过令九凤破开武圣境界的奇异场面，在心里认定了令九凤很强大，哪里舍得离开？父亲接下来要做一件大事，需要你帮衬。其他的人，父亲不信任。元帝沉声道：“出去吧，冷宫不是你的归宿，以后有什么困难可以回来找我。”令九凤给了一个承诺，好歹一起少生活了十年。令天远还想说什么，但元帝事情忙得很，带他直接离开。深夜，紫禁城中央大殿灯火通明，这里是历代帝皇处理公务。会见重臣的地方。此刻，登基十一年的元帝坐在龙椅上，下面站着一个老人，身着官服，是当今的内阁首辅，也是支持元帝改革的第一大臣，元帝最信任的人。元帝少年时期跟着他一起学过文，所以一直以老师尊称。老师，十年了，我改革羽化，神朝十年，除却九大藩王和顶级宗门，其他地方都推行了改革后的政策，百姓安居乐业，海晏河清，这些事情更加坚定了朕改革的决心。元帝沉声道：“陛下，藩王之祸。”宗门世家之灾都不可操之过急，他们得力量还是不可小觑的。内阁首辅劝解道：“朕当然知道不能操之过急，但时不我待，十年了，我还解决不掉这些问题，往后再想解决已经是难上加难，所以朕决定了，先削藩。”元帝脸色冷酷道：“陛下，万万不可呀、啊！九大藩王的势力联合起来，已经足以对抗皇权，更别说还有魔门在背后支持他们。这一次性削藩，等同于逼着他们联手，国朝大祸呀、啊！”那个首辅脸色大变，跪在地上苦苦劝说：“不用多说，朕意已决。”元帝坚定不移，目光悠悠，十分冷酷。他哪里不知道削藩艰难，但是现在内外强敌环伺，即便他不削藩，这些个藩王也蠢蠢欲动了。他必须在对方造反之前拨乱反正。元帝下定决心要削藩，他经营十年，培养手下，加上有武圣助阵，现在不行动，难道要等到对方阵营里也出现武圣吗？首辅劝说不了，见元帝势在必行，他只好点头。老臣会竭尽全力为羽化神朝鞠躬尽瘁，为陛下死而后已。元帝感动道：“有老师的支持，朕心里十分有底。”老臣先回去了。这次削藩必然是震惊世界的举动，要先布置好，不然到时候稳不住局面。首辅雷厉风行，既然决定要做，那就要把事情都准备好。天远，送首辅离开。元帝对令天远道：“遵命。”令天远抱拳，沉声回答。他送首辅离开紫禁城，等到再次回来的时候。偌大的中央大殿，原地高居正中央，案前堆积一大堆文书，都是国事文件。一盏烛火昏黄，照射的原地脸庞消瘦，眼神坚定。十年如一日，每天晚上在这个位子上批改各种国事奏章，未曾有一日懈怠。就连最苛刻的人都会说，原地勤奋是一个福大厦之将倾，晚狂澜于既倒的人。但羽化神朝几百年积弊的问题，现在已经无法调和，一触即发。他一件一件的处理，却发现自己可用之人远远不够。刚好令天远也长大了，修为也不俗。元帝想把他带入官场，悉心培养。令天远看着元帝仔细的批改奏折，一份份代表不同国事的奏折被他修改，或者是同意，亦或者提出意见，打回去重新修订。繁忙。令天远以前还恨自己的父亲为什么不认自己，但是今日看到元帝如此局面，心里的怨气也消散了。每个人都会身不由己。一直到后半夜，元帝才批改完奏折，长舒一口气，那一盏灯里的油都燃烧一大半了。令天远身形笔直，站在大殿一旁，和阴影融为一体。你长大了。元帝看着令天远比自己都高的身体，欣慰一笑，道：“父亲，以后孩儿会帮助您的。”令天远忍不住道：“看着元帝如此辛苦，为了国事操劳，他真心佩服。你现在有金丹境界的修为，是可以帮到父亲了。”元帝笑着道：“父亲。”令天远迟疑了：“怎么了？”元帝好奇地问道：“孩儿的修为，前几日已经突破宗师境界。”令天远沉声道。什么？元帝惊讶的看着令天远，十五位的宗师高手，你没开玩笑？你才十五岁啊，你怎么会突破宗师的？元帝诧异不已，急忙问道：“是先生教诲有功，孩儿愚笨，先生的教诲
。孩儿只是囫囵吞枣，却也有了宗师境界。”令天远发自内心说道。令九，在他眼里，就是隐藏在冷宫的无敌存在。大哥，原地失声道：“怎么可能？大哥不是十几年前就被父皇废了修为？大哥不是被打入冷宫，没有资源了吗？大哥怎么会教导出这么强大的令天远？”原地这一刻想到很多。许多以前有困惑的地方，现在渐渐清楚了。十几年如一日，他比大哥小，但是已经老了不少。虽然可以靠着修为维持年轻，但他处理国事心力交瘁，明眼人都能看出来。但大哥一如既往，清风明月，在冷宫里仿佛是一世独立，谪仙下凡。还有，那个武圣，我是先去跟大哥抱怨一通，后面无名武圣就主动找到我，为了稳定羽化神朝，击杀敌人。无名武圣是大哥叫来帮我的。大哥，到底有多强大？原地满脸震撼的问令天远。十几年了，他才后知后觉的想到这些，以前根本没有往这上面想。毕竟废太子的事情，众人皆知。先生多强大，没有人知道。令天远摇头道：“他跟着令九凤十年，十年如一日，从来没有见到令九凤出手。唯一一次，还是突破武圣的那一刻。一壶湖水，随手一指，化为剑雨。这种举手投足间带动天地大势的能力，令天远觉得自己需要学习一辈子。大哥不愧是大哥。”原地这一刻苦笑。他年轻的时候还想超越大哥，做出一番功绩，让大哥自豪。但是现在他忍不住苦笑。冷宫，令天远走了，令九凤清静了，没有人打扰他，他也无需签到别的丹药给令天远修行。令九凤心情还是比较好的。他开始了每日的打坐练气，然后操控天地大势，结合自己的武道意志，融入自己的武学之中。一层层的叠加，令九凤也在一点点变强大。武圣境界分为几个层次，初入武圣肯定是洞玄层次。随后是知命，知命层次是彻底了解自己的生命、自己的根底。知命之后是愉悦，海阔凭愉悦，把天地比喻为大海，那一人在其中就是渺小的鱼儿，越过天地的桎梏，超然世间，最后才是武道大圣人。这四个层次代表了武圣境界里的强弱。现在的令九凤就是武圣洞玄境界，但他的武道意志，他的世界大势，真的可以碾压那些知命境界。令九凤默默的想：我现在已经突破武圣，接下来只需要慢慢积累。其他的无需担心，反正现在羽化神朝还算稳定，没有人来打扰他。突破武圣后，令九凤还尝试一下凌空飞行，他的真气化液在丹田里凝聚成为一条河流，非常的浑厚。凭借浑厚的真气，令九凤如一只鸟飞行在半空，平地起风云。他在空中飞行了一个时辰，才停下来。短暂的飞行已经不是问题，随着我修为越强大，飞行的时间也长，不错。令九凤很满意，他已经可以连续飞行一个时辰，速度非常快。不知道是不是他太强大了，还是别人太弱。反正他的飞行时间和速度挺可怕的。以前无名飞行只能坚持一刻钟，就会耗空体内的真气。如今辗转千里杀敌，令九凤只需要几分钟。来到这个世界十几年，才算有一点自保实力。这些年天地灵气越发浑厚，似乎要有什么大争之势出现，我还需要继续变强大。令九凤叹息一声。前世的他看过很多小说，他知道一旦开启所谓的大争之势，那各种各样的天才会如过江之鲫，数都数不过来。他这一点实力根本不算什么，令九凤可不想出去成为哪一个天命主角的踏脚石。继续苟着，冷宫里默默签到不香吗？随着原地要削藩，前期准备工作开始陆续准备起来。整个羽化神朝如同一台庞大而精密的机器，迅速的运转起来。虽然外在风轻云淡，天下无事，但是内在已经暗潮涌动，许多人都察觉到了，紧张兮兮的到处打听原地和朝廷要干什么。整个帝都陷入了一种普通人过着日常生活。但一些官员世家却是紧张兮兮，生怕元帝对他们出手，由不得他们不怕。最近这十年，元帝杀了不知道多少的贪官，朝野上下都知道元帝是一位有大雄心、大手段、大杀心的皇帝。只是他们怎么也想不到，元帝会选择削藩，直接对上了羽化神朝几百年的顽疾。在动手之前，没有人知道消息，令九凤自然也不知道。他只是一个被关在冷宫里的废太子，对于外界的信息都是来自大春。大春每隔七天来告诉令九凤一些消息。还是他听到的消息，能让大春知道的消息，那天下人皆知了，也没有什么秘密可言。令九凤安心的修行，感悟武道意志，参悟天地大事，安心的在冷宫里签到。最近他把整个冷宫都逛了一遍，签到的地方很多，他收获不小。他没有时间和心思去理会外面。整个羽化神朝，除却元帝、令天远、大春以外，其他的人令九凤一点都不在乎。他们没事，令九凤是懒得出手的。时间一日一日的过去，令九凤也在一天一天的强大。直到十月初四日这一天，元帝在朝堂上颁布一条法令，说是要为太后庆贺八十大寿，只要是羽化神朝一品大员，都要回来祝寿。矛头直指九大藩王，因为他们的爵位、他们的地盘、他们的身份，就是朝廷一品大员。
，原地要他们来帝都为太后庆生。这个法令出来后，朝野震动，大家第一时间就想到了九大藩王身上。原来一直担心的原地私底下那些动作，不是针对他们，而是针对九大藩王。一直困扰羽化神朝几百年的藩王之祸，终于要挑开了吗？这一刻，朝野上下是议论纷纷，各种意见纷至沓来，但无一例外，每个人都被原地震撼到了。之前的陛下面对藩王之祸，都是选择委曲求全。不会主动的挑衅，只要他们不反，就让他们在自己的领地里拥兵自重，当一个土皇帝。这是一个自欺欺人的办法，属于饮鸩止渴，以身试虎，最后倒霉的肯定是羽化神朝。但历代陛下也没有办法，九大藩王个个都很强大，而且联合起来，一个鼻孔出气，逼着羽化神朝对他们放任自流。可是现在原地登基，不选择这样做，他直面这九大藩王，冷酷的宣布，让他们在近期来到帝都，参加太后娘娘的寿诞，不来。视为抗旨不尊，所谓的八十大寿不过是一个噱头罢了。因为太后驻颜有术，修为也不错，八十岁的她，美帝如三十岁女人，成熟风韵一览无遗。这样的状态需要做大寿？太后是一个女人，如果没有必要，她才不想原地提及自己的年龄。但是现在原地不仅说了，还昭告天下要大肆为她举办八十大寿。太后气得不轻，可又无可奈何，因为太后不是陛下的生母，所以关系很差，她也管不到当今陛下。朝野大臣们想劝。但原地不顾一切阻碍，强行推进这个事情。不到一天，整个天下都差不多知道了。羽化神朝的原地要对九大藩王动手。薛帆，这可是一件大事啊！这个天下神朝只有一个，就是羽化神朝。但是神朝之下，其他小国家可不少，还有海外国家、塞外国家，这些都盯着羽化神朝。一旦羽化神朝内乱了，这些虎狼都恨不得多叼走几块肉。一时间，天下间人心惶惶，议论纷纷。令九凤也在第二天。从大春那里听到这个消息，冷宫门口，大春今年已经二十九，修为也达到出入金丹，也就是假丹境界。他已经是御林军的一个领导，手底下有百来号人，平日里也挺忙的，但他依旧坚持为令九凤送菜、送酒和令九凤说话。殿下，今日陛下说要九大藩王进京为太后庆生，大春详细的说了这件事情，这是现在最大的事情，毕竟九大藩王也不是吃素的。冷宫里的令九凤眉头一皱，他太心急了。令九凤一听就知道这件事情太急了。薛帆是对的，但一次性薛九大藩王，你是有什么碾压的实力吗？这不是逼着九大藩王站在一起对抗羽化神朝吗？而且藩王背后还有魔门，虽然经过紫禁之巅那一战，魔门威望受损，但他们实力可不见减少啊。毕竟死的只是一个花间老祖，花间派都没了，花间老祖就是一个孤家寡人而已。大春摸着头道：“这些个藩王仗着天高皇帝远，在自己的领地里当土霸主。”不服从皇命是该对付的。令九凤叹口气道：“他们是祸端，但你可以分而化之，逐一击破。无论是挑拨离间，还是利益驱使，亦或是威胁利用，都可以用啊。为什么选择最不明智的一条路？难道他以为自己手下有一位武圣，便可以对付九大藩王？”令九凤皱眉，还是没想通为什么原地这样做。殿下，要不您去劝劝陛下？”大春提议道。令九凤摇头：“他已经下旨了，全天下皆知。我去劝说，又有什么用呢？”他不过是一个废太子，凭什么去干预陛下的决定？大春，最近发生什么大事？你都过来汇报给我听，我有预感。这个平静了几十年的天下，现在乱了。令九凤喃喃道：“他看着天空，晴空万里，微风和煦。”但在武道圣者的眼里，令九凤看到了紫禁城上空，血色凝聚，凶煞滚滚。对元帝，对羽化神朝，都是一场劫难。好的，我会打听消息，随时汇报给殿下。大春点头答应下来。令九凤的猜测是对的。随着薛帆这个说法传遍天下，安静的世界如同一汪平静的湖水，被丢下了一块大石头。轰的一声，湖水建设很高，波光粼粼，不再平静。令九凤说：“天下乱了。”果不其然，就在原地说要九大藩王进京庆贺太后生日的第三天，各地藩王不约而同的发出宫函，内容很简单：身体抱恙，可以让子嗣去帝都为太后庆生，但想让他们自己去，门都没有。这件事情一出，举国哗然，九大藩王联合起来。反抗皇权，当然以前他们也是这样狼狈为奸，但那是私底下，明面上还是对皇权有点尊重的。但这一次，明面上那一点遮羞布彻底被扯下来，九大藩王完全不给皇权面子，就差没指着原地的鼻子说：“你这个毛头小子，当了十年皇帝就想对付他们？你老子、你爷爷、你家开国皇帝都没有这个本事，你凭什么？”一时间矛盾激化，全天下人都紧张起来，传言满天飞。有人说，原地调动大军。要对九大藩王展开一次征伐，也有人说九大藩王也集结重兵，准备反击。各路谣言传得十分真切
，就仿佛下一秒羽化神朝要一分为二，摇摇欲坠，大厦将倾。羽化神朝境内九大藩王之一的赵家，他们祖辈追随羽化神朝开国皇帝打天下，立下赫赫战功，被封为赵国公。他们管理益州之地，赵国公府邸这一夜集齐了不少人，一张圆桌上坐了九个人，这九个人就是当代的九大藩王，在他们身后站着的都是各自心腹。这一次，元帝失心疯了。竟然对我们一齐下手，简直是自取死路！赵国公冷哼道：“世袭罔替，当惯了土霸主，他们才不想去帝都，把身家性命全部交给元帝。谁去给这个新皇帝一个教训，让他知道我们这些藩王的厉害？”一个阴沟鼻男人冷笑道：“这位元帝雄心大志，野心勃勃，想重整乾坤，再造日月，但也不问问我们是否答应。”一个大腹便便的王爷说道：“我们九大藩王造反的时机未到，现在世界大势流转，灵气复苏，各大势力都在折服。”我们也需要折服的，一个读书人说道。这我当然知道，也就是时机未到，灵气复苏还没有达到顶端，仅仅是个开始。不然我现在就带领大军冲入帝都，把这个异想天开的皇帝脑袋拧下来。”一个浑身肌肉的武夫冷喝道。“那到底该如何教训元帝？”有一个老国公问道。“下毒，毒死他算了，也省去了那些麻烦事情。”赵国公直接道。“赵国公，你去下毒，那我只好刺杀了。”阴沟鼻男子一笑，道：“你们两个干嘛？”互相竞争，大腹便便的王爷哈哈大笑起来。既然天音王想和我打赌，那可以啊，看我们谁先得手。到底原地是死在我的剧毒之下，还是你的刺杀之下？赵国公也哈哈大笑，一点都不介意，反而把原地之死当成一个赌注。天音王，原地身边可是有一位武圣，那个曾经灭杀了花间老祖的武圣在支持原地，不然他也不敢削藩。清秀的读书人开口：“我当然知道原地有武圣，但这个天下只有他有武圣吗？”天鹰王冷笑一声，其他八个藩王都是哈哈大笑。他们家里的老祖宗都突破武圣了，这也是他们一点都不害怕原地削藩的原因。你一个武圣，对我们九大武圣，你毫无胜算。既然如此，那就让天下人看看我们的本事。这个赌注加大一点，我们九大藩王谁先杀了原地，谁就赢了。赵国公站起来道：“我没问题，但是赌注是什么？”天鹰王毫不犹豫地答应下来，就赌魔门圣主的令牌。这个令牌分裂成很多份。集齐了，可是能得到圣主遗迹的。我知道大家手里都有一块。这一次谁先杀了元帝，其他的人必须无条件把令牌交给赢的人。赵国公眼里奇异光芒一闪，笑呵呵道：“他有自己的小心思，以元帝之死为赌注，展开竞争，然后拿到圣主令牌。至于能否赢，他有很大把握。”其他的人沉思片刻，一个个点头答应了。九大藩王各自凭本事去帝都杀元帝，以元帝之死展开的赌博正式开始。这群人丝毫没有把皇权、元帝、羽化神朝放在眼里。紫禁城中央大殿，元帝此刻一脸疲惫地坐着，在他的面前站着一个老人，脸色复杂地看着元帝。太急了，老人说的话和令九凤一样，认为元帝的操作太急了。元帝苦笑道：“皇爷爷，藩王已经是伟大不掉，无法抑制了，必须趁机切断。可是你一次性得罪九大藩王，不明智。”这个老人叹息道：“他正是上上代皇帝元帝的爷爷。”他退位后，开始闭关修行，一直到现在，借助复苏的灵气，成了武圣境界。他才是元帝的底气。皇室自己的武圣，加上无名，元帝手里握着两位武圣，再加上百万大军，还有皇室里那些数不尽的高手，元帝才敢铤而走险，对着九大藩王宣战。皇爷爷，我时间不多了。元帝脸色疲惫道。老皇帝脸色一变，伸手一抓元帝的手腕，真气探进去，查看元帝的身体。你修行了那个邪门功法？老皇帝惊怒的看着元帝。元帝无奈一笑：“皇爷爷，我需要力量啊！你糊涂啊！你忘记你父皇年仅五十岁就命丧皇权，不就是修行了这个邪门功法？你怎么会也步入后尘？”老皇帝痛心疾首道：“他的儿子上一任皇帝死亡的原因，对外说是修行出问题，加上操劳成疾，回天乏术。但内情却是上一任皇帝为了拨乱乾坤，强行修炼皇室里最邪门功法，导致身体出问题。本来这门功法老皇帝已经封印了，谁也不准看，但元帝却偷偷的翻阅了。”皇爷爷，虽然我修炼出了岔子，但也不是一无所获。这次我一定要把羽化神朝几百年的顽疾一扫而空。元帝坚定地站起来，沉声道：“孩子，值得吗？”老皇子爱怜地看着自己的孙子，也是他皇位的继承者。为了皇室的尊严，为了羽化神朝的延续，为了我的改革大业，为了天下百姓安居乐业，虽九死而无悔。元帝坚定不移道：“再说，我也有最后一招。”元帝的目光落在了极远处，令九凤所在的冷宫里。不到万不得已。他是不会麻烦大哥的。削藩一事闹得沸沸扬扬，不单单是羽化神朝，整个世界各大势力的人都在观望。
，九大藩王和元帝的争锋，到底谁会赢？现在九大藩王明确拒绝了前往帝都为太后祝寿，元帝接下来该如何办？这些事情都牵扯天下人的神经，许多人紧张兮兮，生怕爆发战争波及自己。但在冷宫里的令九凤却没有太多的感受，是否在赶尸派遗址签到？这一日，令九凤来到了冷宫深处一间祠堂，荒废很久，这曾经是赶尸派遗址。签到，令九凤说道：“签到成功。”得到往生白骨剑法一套，令九凤眼神一喜，这一次签到得到的东西竟然是一套，以前都是单个物品或者功法，从来没有一套，这一次算是开了先河。令九凤从赶尸派曾经的遗址回到了自己的院子里，他看到了满地的白骨长剑，插在院子里，散发着森冷的寒气，透着邪意，这些都是白骨铸成的长剑，非常可怕。仔细一数，三百六十五柄白骨长剑。令九凤拔出一柄，顿时一股阴寒之气入侵体内，没有感到伤害。反而是一股阴凉的感受席卷全身，让他的脑袋一震，精神百倍。这些白骨长剑是一套，和我有紧密联系。令九凤看向了摆在桌子上的一本秘籍《往生白骨剑法》，放下白骨长剑，走过去翻看秘籍，里面的文字剑招好似活过来，冲入令九凤的眼睛里。轰！令九凤的尸骸里，完整的《往生白骨剑法》顷刻间融会贯通。他伸手一抬，铿锵，铿锵，铿锵的声音此起彼伏。顷刻间，三百六十五柄白骨长剑飞起来。围绕着令九凤，把他衬托的如同一个盖世王者。往生白骨剑法很强大，再加上我的武道意志，然后凝聚天地大势，任何阻挡在我面前的敌人都是镜花水月，弹指可破。令九凤看着环绕着自己的白骨长剑，信心爆炸。这一刻，他心里有无限的豪情。不过随后，令九凤就散去了力量，白骨长剑跌下来，插在院子里。可惜，往生白骨剑法对我的修为提升帮助不大。令九凤遗憾道：“力量暴涨，但是境界不动。”令九凤兴奋一会后，就恢复平静。他看向了天空，帝都的天空最近一直阴晴不定。也许上一秒天空万里无云，阳光正好，下一秒就会暴雨砸下来，哗啦啦，就像是孩子的脸，说变就变。紫禁城上空最近一直都乌云缭绕，似乎要发生什么大事啊！令九凤再次看向紫禁城上空，喃喃道：“元帝陷入麻烦当中，他要削藩，但是阻力太大，他也太急了，搞得现在局面很不稳定。”令九凤对此也只是叹息一声，他也帮不到什么忙，他只是一个废太子罢了，安安心心签到。元帝还没有失败呢，他急着出手干嘛？夜深，紫禁城中央大殿，元帝一如既往的在批改奏章。紫禁城无数个春秋见证了不少皇帝，但如元帝这样勤劳的，仅此一位。就连令天元每日看着，除了佩服就是心疼。击中难返的羽化神朝，出了一位想扭转乾坤的皇帝，不知道是羽化神朝的幸运，还是元帝的幸运。夜深了，你下去修行吧。元帝看着，还有一大堆奏折，再看着日夜守着自己的令天远，抽空说道：“他心里还是暖暖的。这么多皇子，却没有一个如令天远让他安心。”陛下，臣不累。令天远摇头，坚定道：“他会守着元帝的。这么多年没有享受父亲的关心，他现在只要和元帝在一起，就非常开心。”好，元帝疲惫一笑，继续批改奏章，心里却是暖的。大半夜的批改奏章，这么辛苦，是在想办法削藩吗？忽然，一道冷哼响起，在中央大殿外站着一道人影，月色照顾他的身躯，庞大的影子投射进入大殿里。一座肉山，谁？令天远厉喝一声，迅速站着原地面前，严阵以待。老夫行不改姓，坐不更名，寇天德！肉山一般的大汉道：“寇天德！”原地惊讶的抬起头，立即拉住了令天远，低声道：“别参与进来，这是命令。”令天远被原地拉到一边去了，不让他参与进来。当年随着开国皇帝打天下的人里，有一个叫做寇天德，不知道和你什么关系。元帝站起来，步履从容地走到大殿中央，问道：“正是我替你们令家打下的江山，然后你家开国皇帝赐给我们的地盘，你小子竟然想收回去，当老夫不存在。”寇天德冷笑道：“他正是九大藩王里的一个，也是为了赌约，急忙赶过来，第一个冲过来要杀元帝。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。当年给你们地方，是念在你们劳苦功高。”奖励你们，希望你们好好治理。但是时至今日，你们压榨百姓，不服管教，蓄养私兵，意图挑动战争，无法无天。削藩一事，势在必行。元帝没有寇天德那么庞大的身躯，庞大的气势，但他掷地有声，说出了一个帝王的声音：“好歹，你在我面前也敢如此大言不惭，我今日就把你的脑袋拧下来，让你去见一见羽化神朝的开国皇帝，跪在他面前忏悔去吧。”寇天德勃然大怒。被元帝的行为激怒了，大手一抓，要抓住元帝，把脑袋拧下来。轰！可是下一秒，无名从暗中冲出来
，速度飞快，一拳打在了寇天德的手上，声浪滚滚，气势爆炸，直接把中央大殿都摧毁一大半，惊动了紫禁城的守卫。这个就是你的底气，紫禁城里隐藏的武圣吗？寇天德大笑，虽然被阻止了，但他毫发无损，肉山一样的身体毫无障碍。我就先打爆这个武圣，再来杀你。寇天德长笑一声，与无名纠缠在一起，轰隆隆，两大武圣交战，声势浩大，十分可怕。原地脸色冰冷的看着，却没有注意，在他的背后，阴影里浮现一道人影，手持一柄匕首。暗影刺客，还是武圣境界的暗影刺客，前来刺杀原地。放肆！我羽化神朝的陛下，岂是你一个终日躲在阴影里的小丑可以刺杀的？皇室自己的武圣，上上代皇帝，原地的爷爷出现了，暴怒之下，愤然出手，在电光火石之间拦截下来暗影刺客，他们缠斗在一起，原地眉头紧锁。他没想到九大藩王竟然派遣好几位武圣过来刺杀他，他以为安全了，但下一秒，一支极其可怕的标枪从远方射过来，目标就是原地。去死吧！我才是赢得这一场打赌的人。射出标枪的中年人嘴角一翘，十分得意。他武圣一击，杀一个只有宗师境界的原地，还不是轻松的很。好、哦，可是下一秒情况突变，这支标枪直接被人一把折断了。咔嚓，冲突爆发的气浪滚滚。惊得此人瞪大眼睛，这怎么可能？接连出现三位武圣闯入紫禁城，要击杀元帝，整个帝都都震动了。他们是谁？这无需怀疑，大家就能看到。这一刻，帝都之内武圣的气势浩浩荡荡，一如十几年前两尊武圣在紫禁之巅决斗一样。这一次更夸张，现在已经出现三位武圣来袭，再加上皇室的两位，足足有五位武圣。这一夜之前，天下间人知道的武圣只有一个，那就是紫禁城内的无名。其他势力有了武圣都隐藏起来，不想被发现，充当底牌。藩王们也是被原地激怒了。羽化神朝立国几百年，从未有过削藩举动。原地坚持削藩是开先河的壮举，所以九大藩王也不藏着掖着，直接把底牌都暴露出来。你不是要削藩吗？你不是仗着自己有武圣吗？你不是要重整乾坤，再造山河吗？那我们就去你的紫禁城，把你击杀了，然后再和羽化神朝和解。那个时候，羽化神朝的下一任陛下。一定会放弃为你报仇，选择和我们和解。薛帆，你是在做梦？九大藩王就是如此的有恃无恐。接连出现三位武圣，前两位被无名和老皇帝阻挡了，第三位站在曾经花间老祖死亡的紫禁之巅，一记标枪投射过来，速度飞快，带动了一道可怕刺耳的鹰叫声。这位来自天鹰王背后的武圣冷眼看着，等待下一秒标枪刺穿原地身躯。可下一秒发生的事情却也是大大出乎他的预料，咔嚓一声。标枪断了，不是别人斩断的，因为在冷宫里，令九凤面色诧异的看着，武圣气势一爆发，他在冷宫里就察觉到了，隔着几百里地界，他平静的看着，没打算出手，因为皇宫里还有无名。第二个武圣出现，令九凤只是眉头一挑，也没有动，因为那个羽化神朝的老皇帝也是令九凤的爷爷，他出手了，所以无需他出手。可是第三个出现，令九凤坐不住了，他不能看着原地被杀，但没等到令九凤出手。原地一声怒吼，面对刺杀的他，直接爆发了。轰，轰，轰！一道道震动苍穹的气势在原地身上弥漫。他撕开了自己的伪装，外表宗师修为的伪装，内在却是大宗师境界，而且是修行魔功的大宗师。上古魔典，九重叠加。原地登基以后，为了削藩，一直在做准备，默默观看了父皇当初修行的魔功。这门魔功很邪门，修行之后会有很强大的能量，但是却会吞噬修行者的寿命。每日都会吞噬一点，越来越恐怖。除非你的上古魔典达到较为高深的层次，才能止住吞噬生命，然后会得到更大的好处。可惜上一任皇帝没有成功，原帝也没有成功。他是得到了力量，但他的生命也被吞噬的差不多了。所以他急着发动削藩，就是想在生命最后时间里雷霆扫穴，把九大藩王处理干净，留给他的继承者一个还算安全稳定的羽化神朝。不要像他接手的时候满目疮痍。十几年下来，他力挽狂澜。也没有起死回生多少，激活魔功，顺带九重叠加，原地在这一刻在力量上踏入武圣境界，狂暴的无以复加，抬手折断了刺过来的标枪。他悬浮在空中，周身魔气深重，血光环绕，眼神里也有血色光芒，十分邪异。强行提升到武圣境界，你是在燃烧寿命，取死之道罢了。投掷标枪的武圣战在紫禁城最高的屋檐上冷哼道：“没有把原地放在眼里，就算现在可以和他平起平坐，但你的寿命能燃烧多久？”足够我杀你的，原地杀意盎然，好好的当你的皇帝，享受数不尽的荣华富贵，后宫佳丽三千，我们藩王又不会造反，你为什么要执意削藩
，还修行魔功，燃烧寿命。这个武圣觉得原地简直是脑子坏了，明明可以开心快乐的过完一辈子，一言九鼎，偏偏选择了一条最艰难的路。为了什么？这一刻，无名和老皇帝也都停手了，寇天德和暗影刺客也没有出手，看向了原地。他们也想知道，藩王虽然在地方自立，可没有造反啊。为什么原地执意要削藩？闹得这么大，在藩王眼里都是原地自找的，甚至。现在的原地还燃烧了寿命，为什么？原地眼神里希望之火在燃烧，他也在问自己：真的如武圣说的那样，他可以舒心的过一辈子，当一个昏君，当一个平庸君王，当一个淫乱的皇帝，哪怕当一个木匠皇帝，可以选的方向那么多，为什么他要选择福大厦之江青？这多累啊，这多辛苦啊，还要搭上自己的性命。冷宫里，令九凤神情复杂的看着原地，这个一直喊他大哥的弟弟，竟然私底下偷偷修行了魔功。现在更是燃烧了生命。令九凤知道，这个弟弟是一个理想主义者，也是一个实干家。他的目的很简单，削藩只是第一步，重整乾坤、再造山河才是根本。因为我是羽化神朝的皇帝，是这天下亿万黎民的陛下，是九五之尊，自然有责任为天下人谋取福祉。而你们就是阻碍这一切的根源之一。原地掷地有声道：“他是皇帝，就要削藩，没有其他原因。”砰！原地话音落地。蓦然之间，虚空出现了极其可怕的刀芒，拖了百米，要斩原地。你要削藩，那就给我去死吧！冷漠中带着杀意的话在月色下响起。第四位武圣出现了，原地刚想反击，他有能力反击，可是下一刻，一道道恐怖的气势镇压过来，咚，咚，咚，咚，咚，接连五道可怕的气势，代表了五位武圣联手镇压了原地。原地大口喷血，动弹不得，那柄庞大的、覆盖了天地的刀芒。就要斩杀下来，无名和老皇帝急忙想阻拦，可事与愿违，他们被寇天德和暗影刺阻挡了。原地危在旦夕，震惊了整个紫禁城，无数的人绝望的看着。九大武圣一起出手，就是为了斩杀原地。谁能救原地？被镇压的原地一身魔气缓缓消散，他终究还是失败了。要死了吗？原地看着刀芒落下，平静应对。在修行魔功的时候，他已经把生死抛诸脑后，只是有点不甘心罢了。大哥。我还是没有成功做出一件可以改变世界的事情。生命最后一刻，原地想的人是自己一母同胞的亲哥哥，令九凤。冷宫里，这一刻的令九凤手里拿着斩魔剑，他脸色冰冷，心里有怒。他的手在摩擦斩魔剑，十几年了，他从来没有认真地、完整地拔出过斩天拔剑术，因为他没有敌人。但是现在他有了，所以他拔出了这一剑，一道极其绚烂、璀璨如光明降临的剑气狂飙了百里。轰！这一刻，天亮了。令九凤一剑开了天地，消灭了黑夜。整个紫禁城如同绽放了一朵巨大的烟花，瞬间白昼。每个人的脸色都可以看得清楚，充斥着惊讶、错愕、不敢置信。就在他们要杀了原地的时候，从几百里外飞来了一道剑气，一剑霜寒十九州。这一刻，黑夜变白昼，夏日变冬季。凛冽的剑气如森冷的寒风袭来，让大家都感觉到了冰冷的凉意。这一剑。太强了！羽化神朝的帝都里，竟然还有武圣存在。寇天德惊讶道：“他和无名缠斗，见识到这道剑气，心里忍不住颤抖，完全控制不住的想颤抖。这道剑气太强大和恐怖了，就算有武圣又如何？他想救原地，想得美！”施展脱刀的武圣站出来，十分强势和自信，也不退让，就是要斩了原地，杀了原地，他才能赢得赌注。魔门圣主的令牌，他要定了。大哥，原地身躯很虚弱。以为必死，但这道剑气给了他生的希望。是大哥来救他了，你杀不掉我。原地虚弱一笑，他永远坚定的信任自己的大哥。去死！刀芒惊世，直接斩下来，在紫禁城上空浩浩荡荡，狂暴的威压直接震碎了周围的建筑，一片狼藉。他要杀原地，这一幕非常惊人。帝都之内的高手们隔着远距离看着，一个个紧张不已。武圣级别的战斗，他们插手不进去，光是余波就可以扫荡了他们。原地要被斩了！忽然有人惊叫，瞳孔放大，大家看到那狂暴的刀芒已经落下了。一些不忍心看的人都忍不住闭起眼睛。原地是一个好皇帝，他把病入膏肓的羽化神朝拯救了。虽然还没有让羽化神朝痊愈，但好的地方大家都看在眼里，很多人都不想他死。枪！而这时，一道如同尘封了几千年的神剑出鞘，带来的清脆声音回荡在帝都的每个人耳朵里。一些人急忙看着那道剑气，惊喜的叫道：“剑起来了！”原地似乎死不掉，大家的眼睛看到了惊世骇俗的一幕。
，一道剑气从几百里外的地方斩杀出来，几乎是瞬息之间就来到紫禁城。然后，敌人如落花，纷纷洒洒飘落在天地间，就像是美丽的叶子被斩落下来，失去了生命。武圣在这一刻就如泛黄的枯叶。令九凤的斩天拔剑术已经出手，来到近前，完全是地毯式扫荡，不管不顾。整个帝都都在令九凤剑芒下瑟瑟发抖。天鹰王的祖辈站在紫禁之巅，看着这道剑气，陷入了沉迷。在他的眼里，这道剑气太美了。他在这道剑气里看到了一个如诗如画的世界，美丽的樱花纷飞，乱花渐欲迷人眼。他根本没有反抗之心。随着这道剑气在他的眼前划过，他的头颅也随着飞起来，追随这道剑气的步伐，只为了多看一秒这道剑气的美丽。这不仅仅是一位武圣的感受。如一座肉山一样的寇天德，在这道剑气里看到了五道巅峰。何为巅峰？这道剑气背后的人就是巅峰，令九凤。他隐约看到了令九凤，在清冷月色下，白衣如仙。但是四周迷雾太多了，他看不清楚令九凤的脸。为了看得更清楚一点，他主动的靠近了这道剑气，然后他看到了令九凤的背影，那么伟岸。一道剑气切掉了九大武圣的头颅，没有人能抵挡。在令九凤的剑气下，他们仿佛是自杀一样。全部死在了斩天拔剑术的强大威力下，意志力没有了令九凤强大，又被斩天拔剑术迷惑了心神，他们死的不怨。紫禁城乃至于帝都，很多人都不敢相信自己的眼睛。原地看呆了，他的脑海里浮现的是大哥那封神如玉一般的身影。老皇帝张大嘴巴，脸上被寇天德的血液溅到，但他已经不在意了。他的眼里只有刚才那一剑，惊艳、绝伦、美丽、恐怖。我帝都之内。竟然有这样恐怖的高人，老皇帝浑身都在颤抖，这是激动的表现。他知道羽化神朝有救了。无名平静的看着，他是一个类似木头人的存在，根本没有多余表情。先生，一定是先生。被原地保护起来的令天远，这一刻激动的呢喃。整个帝都有这样恐怖的剑法，令天远内心认为只有先生。而整个帝都在这一刻寂静了几秒，随后就是无穷无尽的山呼海啸，大家沸腾起来了。一道剑气。斩杀九大武圣，这是什么神仙剑法？这是什么神仙高手？这一夜，紫禁城彻底乱了，大家陷入狂欢。武圣啊！无数修行者梦寐以求的境界，武道圣者更是可以镇压一个国家。就在今夜，紫禁城里出现了十二位武圣，除去元帝这个强行提升，还有十一位。九大武圣要杀元帝，紫禁城的两位武圣难以抵挡。千钧一发之际，帝都内隐藏着的前辈，一道剑气横空出世，斩了九大武圣。这如传说话本一样的故事发展，让百姓们兴奋的到处议论。能一剑斩杀九大武圣的高手，是他们羽化神朝的守护者，是站在皇室这一方的。这对他们来说是世界上最高兴的事情，所以他们开始狂欢。男人、女人、老人、孩子都在欢呼，帝都在欢呼，可紫禁城却陷入了悲伤当中。令九凤一剑斩杀九大武圣，是很强大，很振奋人心。但随后大家救出了元帝，却发现他已经到了大限。整个人因为修行魔功，本就被吞噬了大量生命。刚才的燃烧寿命，他现在已经油尽灯枯。即便有老皇帝不断输入真气，也无法阻止他苍老衰弱。不过元帝没有伤心，在满朝文武的注视下，他睁开眼睛，虚弱道：“朕时日无多了，登基十余载也算勤勉。”满朝文武大臣换了一批又一批，扫清了蠹虫和国贼。我相信你们会全力辅助下一任陛下改革神朝，造福百姓的。以内阁首辅为首的文武百官忍不住啜泣。悲伤的看着元帝，这是一代明君，都出去吧，朕要交代一些大事。元帝摆手，让其他人都出去，只留下了令天远，包括老皇帝。老皇帝悲伤的叹息一声，他的儿子、孙子都是英年早逝，与其说死在了别人手上，不如说是死在了那本上古魔典的手里。满朝文武也都退下了，但唯有皇后，她是元帝指腹为婚的妻子，此刻跪在地上哭泣道：“陛下，您要交代大事，可以先将皇儿立为储君。”到时候有满朝文武辅佐他，你也可以安心离去。皇后要为他的儿子争取那个宝座，满朝文武也都默默的看着。滚出去跪着！原地看向一脸期待的皇子，淡漠道：“皇子傻了，皇后也傻了。”满朝文武对视一眼，知道这位皇子不得原地喜欢，纷纷离去。唯有皇后还想继续争取，她怎么能看着属于自己儿子的宝座落到别人的手里？但她还没有说话，就被宫里的老太监给嫁出去了。皇后的威严。荡然无存。朝天殿里，元帝面色苍白，满头黑发也变白了，气息衰弱道：“去冷宫，请你先生过来，朕想见大哥了。”令天远立马点头，就要出去。不用去了，我来了。
。冷宫里一直在默默看着的令九凤叹了口气，几百里距离，对他而言可谓是瞬息之间。他来到了朝天殿，看着奄奄一息的原地，令九凤内心蓦然一痛。前不久见到他还是那么意气风发，现在已经堪比七八十的老人，关键他才三十岁，是否在朝天殿签到？这时，令九凤的眼前出现一行字：签到。令九凤没想到已经是第二天的凌晨了，不过他也没有什么心情，随手签到吧。签到成功，获得生命复苏术。生命复苏术可以治疗伤者的伤势，延缓死亡。令九凤看着复苏术的介绍，眼前一亮。他没想到随手签到，竟然是这个可以救元帝性命的宝贝。看着元帝现在这样，能救活多少都是幸运。踏入干元殿，见到了苍老不成样子的元帝。虽然签到得到了生命复苏术，但令九凤也没有十足的把握。大哥。原地看着令九凤，激动的喊一声：“他流泪了。”在生命的最后关头，他想见的不是妻子，想见的不是儿子，而是和自己从同一个母亲肚子里诞生的哥哥。小时候，令九凤先出生，被当成太子培养，学富五车，又风度翩翩。原地从小就崇拜自己的哥哥，把他当成偶像。小时候，原地就经常听哥哥说藩王之祸，说伟大不掉。他不懂那么多，只是觉得藩王不是好东西，让哥哥那么烦恼。等到他成为太子后，真切的了解到羽化神朝的内部情况后，一个念头出现在脑海：削藩，他要削藩。为此，他不惜燃烧生命。现在，在生命弥留之际，原地见到了令九凤。令九凤一如既往的出尘，年轻如玉一样的男子，而他已经是风中残烛了。令九凤走到床边，缓缓坐下，伸手握住了原地的手掌：“我会救你的。”令九凤坚定道：“大哥，我的身体我知道，为了积蓄力量，我修行魔道功法。”牺牲了太多生命，已经是神仙难救了。原地摇头道：“令九凤没有说话，只是把生命复苏术激活了。”他摊开手，滚滚真气汇入，看来原地的身体里，翠绿色的生命复苏术进入原地的身体，立即开始修复原地的身体。原地苍白的脸色竟然慢慢有了好转，他的呼吸也平缓许多。原地惊喜的看着令九凤，抓着令九凤的一只手，十分用力。令天远在一旁看着，眼里蹦出了惊喜的色彩。先生，您真的太强大了。这样都可以救活陛下，令天远夸赞道。元帝和令天远都很欣喜，可是令九凤却没有那么喜悦。他看着元帝，眼神里带着悲伤。生命复苏术无法挽救元帝，只是让元帝延续一段时间的寿命罢了。你的身体，生命之轮已经磨掉了。我以真气和功法，可以延续一个月寿命。一个月后，我也没有办法了。令九凤苦涩道：“生命复苏术的前提是，你得有生命啊。”元帝把生命都拿去燃烧了。要么就是被魔宫吞噬了，他没有生命了。令天元脸色一僵，只能延续一个月的寿命吗？原地惊喜的表情不变，两只手抓住了令九凤的手掌，轻声道：“大哥，谢谢。在我偷偷修行魔宫的时候，已经舍弃了生命。本来我现在就要死的，大哥能延续一个月寿命，让我处理一些后事，安排好羽化神朝，已经是天大的幸事了。”原地没有失望，反而他心怀感恩。令九凤停止输入真气，生命复苏术延续了原地一个月寿命。他这个血脉上的亲弟弟，看得比他还开，这让令九凤的愧疚之心好一点。令天远，只见原地突然大喊一声，令天远一个机灵，立马道：“臣在。”他现在的职位是御林军的大统领，贴身保卫原地安全，以臣自居，一点问题都没有。原地看着令天远，脸色严肃道：“给你大伯跪下。”令天远惊讶的看着原地，大伯，他不由得看向令九凤。是的，令九凤是他大伯，亲大伯。但他从来没有喊过，因为他是私生子，入不了皇家族谱，所以他不能喊元帝为父皇。私底下只有两个人，且不涉及国事，只涉及家事的时候，他能喊一声父亲。入朝为官后，只能喊陛下，自称为臣。至于对令九凤，从一开始令九凤让他喊先生，一直持续到现在，令天远都习惯了。他本以为一辈子都会是这样，但没想到现在元帝让他喊令九凤为大伯，这意味着什么？令天远是个聪明人，他能想到。所以他觉得惊喜，特别的惊喜。惊喜之后，他就是害怕，害怕令九凤不答应。所以他看着令九凤，很忐忑。令九凤看向了原地，原地轻声道：“大哥，羽化神朝改革的根基我打下了。继承者如果瞎胡闹，那我这些年的作为就会付之东流，羽化神朝也会滑入深不见底的深渊。所以他是你选择的继承者。”令九凤看向了令天远，没想到这个曾经连皇族的族谱都进不去的小子。竟然被原地选为继承者，是的，他会延续我的希望，改革天下的。原地点头，我希望大哥能在关键时刻扶持他一把。原地恳求道。令九凤审视令天远，令。
。令天远很忐忑，但还是站直身体，接受令九凤的审查，等待令九凤的同意。没有令九凤的同意，他不敢跪下。在一起生活十年，令天远知道令九凤的性格、脾性，跪下吧。令九凤点头。令天远也算是他看着长大的，作为羽化神朝的继承者，还算不错，肯定比原地的那些皇子好。拜见大伯。令天远郑重的跪下，一个头磕下来，拜见父皇。随后他又对原地磕头，称呼改变了，不再喊陛下，改口喊父皇。好，我相信你可以实现我的梦想，让天下亿万黎民百姓活得很好。原地露出笑容，心里的一块大石头落下了。继承人选好，他的心就放下了，不然他的奋斗都是昙花一现。只是可惜，我耗尽了时间，燃烧寿命，改革羽化神朝，却连削藩都没有成功。原地神情黯然。十分不甘，令天远坚定道：“父皇，儿臣一定会成功削藩的，不可操之过急，不要学我。虽然你大伯一剑斩了九大武圣，但藩王背后还有魔门的支持，魔门手段诡异，你要稳扎稳打。”原地摇头，他现在才醒悟过来，自己的削藩大计是太急了。如果有你拿捏不住的事情，去找大伯，他会指点你的。”原地对令天远道：“儿臣知道。”令天远坚定的点头。令九凤看着他们父子，脸色平静，道：“一个月时间。”削藩足够了，大哥。原地惊讶的看着令九凤，想阻拦令九凤，但令九凤站起来道：“大哥一生也没有送过你什么礼物，那就把削藩当成礼物送给你。你想做的事情，大哥帮你做。”令九凤掷地有声道。原地感动的看着令九凤，大伯，九大藩王背后还有魔门支持着呢。令天远轻声道：“土鸡瓦狗罢了。”令九凤脸色淡漠道：“一剑杀了九大武圣后，令九凤就知道，在这个元气复苏的初期阶段。”他已经站在巅峰，不敢说自己天下无敌，但削藩而已。这是送给元帝的礼物，帮元帝延续了一个月的寿命。令九凤就回到了冷宫，他说要送元帝一份礼物，那就必须做到。冷宫里，令九凤喃喃道：“我好像从来没有出过羽化神朝的帝都，来到这个世界十几年，他一直在冷宫里待着，帝都都没有逛全，更别提出帝都了。九大藩王位于不同的方位，我想灭了他们，只能一家一家来。”令九凤脑海里浮现了九大藩王的地理位置，离帝都最近的藩王就是位于青州的天音王。他们这一系当年追随羽化神朝的开国皇帝打江山，然后被分到青州掌管十万大军，作为帝都的咽喉前最后一道屏障，这个位置至关重要。但随着时间流逝，天音王的先祖生出反叛之心，以军队控制着整个青州，大肆的安排自己的人，把青州变成了他的私人领地。他本不是藩王，但自己运转，摇身一变成为藩王。就先从青州开始吧。令九凤打开了冷宫的门，提剑走了出去。御空飞行，青州万里之外，令九凤很快就能到。七天时间里灭九大藩王，回来刚好不会错过大春给我送酒菜。令九凤内心计算一下时间，乘云驾雾，消失在空中。青州，因为离帝都最近，所以天音王是第一个得到消息的。当天晚上发生的事情，第二天一早他就收到消息。打开一看，整个人呆若木鸡。这，这怎么可能？良久。天音王才回味过来，把手里的信捏碎，身体开始颤抖。九位武圣啊，这可不是九个大宗师，竟然被一剑斩了！皇室里竟然有这么恐怖的高手！天音王整个人都着急了。我家老祖也死了，这该怎么办？我不能坐以待毙，元帝一定会趁机大肆打压我的。我得找帮手。可是我家老祖已经被杀了呀，难道我要彻底投靠魔门？天音王十分纠结，内心充满焦虑感，好似下一秒他就要被帝都来的人击杀一样。他急忙把这个念头抛出去，喃喃自语：“别自己吓自己，帝现在生死还不知道了，我有时间准备。”这就是天音王的府邸吗？还真是够大的。青州城天音王的府邸前，走过来了一个人，白衣似雪，面容俊朗，腰间配了一柄黑色长剑，整个人气质如山岳，如松柏。然后这人拔出了一剑，一道精彩绝伦的剑气从这个人的长剑拔出来后，迅速扩大，初晨的阳光还没有彻底驱散黑暗。树叶上还有点点露水，剑气凝聚出来，带走了黑暗，震落了露水，然后穿过天音王的府邸。天音王安慰自己后，瞳孔就扩大，震惊道：“怎么来的如此之快？”可惜没有人给他答案。绚丽的剑气拂面而过，没有任何痛苦的带走了天音王，也带走了这个府邸里的人。当第一缕阳光穿破黑暗，照射在天音王的府邸，这一切都如海市蜃楼，缩缩抖落，灰尘弥漫。这一道剑气，武圣抵挡不住。天音王的府邸里。根本没有人能抵挡得住。府邸前的年轻人斩出了这一剑，他转过身，身躯直射天空，去了下一个地方。整个青州都震惊了。青州的土皇帝、土霸主、嚣张无限的天音王
，死了，包括天鹰王的府邸以及他的家眷、宗族，偌大的天鹰王府邸都毁得干干净净。谁做的？有人说自己看到了，是一个谪仙人，拔出一剑就摧毁了天鹰王全族。也有人说那不是谪仙人，那是真的仙人。北边四郡赵国公，当他收到消息后，和天鹰王是一样的，整个人都呆滞了。我让老祖去下毒的，这么多武圣竞争，杀不了，那就下毒嘛。老祖为什么要去打呢？赵国公颤抖着说道：“他感到害怕了，这种害怕是从内心深处诞生的，他控制不住，就像是人能感应到自己死亡，无法阻止，只能眼睁睁看着随后被死亡吞噬。他现在就是这样的感觉，死亡在吞噬他。不行，我不能坐以待毙。老祖没了，我赵国公府也没有底气。现在皇室出了这样一个恐怖的高手，我必须找个靠山。”赵国公心里很急，他知道现在时代变了，藩王强大的局面被帝都的那个人。一剑扭转了，魔门，能救我们的只有魔门。赵国公知道，藩王做的事情，即便投降羽化神朝，也是被清算的命，打死都不能投降啊！赵国公坚定道，起身准备去联系魔门的人。刚刚走到赵国公府前的令九凤嘴角一翘，他耳力惊人，听到了这句话。既然如此，那你就去死吧！令九凤轻描淡写的拔剑，扬眉，轰，一道绚烂的剑芒席卷了赵国公府。这已经是中午时分，阳光炽盛。北地很热，现在如火炉。令九凤的剑气摩擦空气，竟然诞生强大的火焰，一下子点燃了整个赵国公府。无人逃走，一场大火湮灭了一个藩王。令九凤直接后退，转身就走。九大藩王在不同地方，有的路途很远，哪怕令九凤会飞，那也很耗时间。所以他没有废话，来到地方就是一剑。反正说的再多，你也是要死的。和死人说那么多干嘛？浪费时间。接下来的几天时间。令九凤走遍了羽化神朝九大地区，诛杀了九位藩王，连带着他们的家眷、族群一起消灭。他们连找魔门的机会都没有，死得极其干净利落。这事情震动了天下，羽化神朝的藩王之争，最后竟然变成了这样。九大藩王全被杀了，杀人者是谁？大家不约而同的想到了那个在帝都里一剑斩了九大武圣的恐怖高手。一时间，天下变得安宁起来，就连旁边不少的小国家也老老实实的，不冒犯边境。更有人说，灵气复苏的初期，羽化神朝的那个神秘人是掌控最快的，他的修为应该不止出入武圣那么简单。外界传得沸沸扬扬，令九凤却一点都不理会。他静悄悄地回到帝都，进入冷宫，就遇到了大春来送饭菜了。大春来送酒菜，赶巧碰到了令九凤回来。他不知道令九凤出去过，一如往常，把饭菜递进来，然后开始和令九凤说一些帝都内发生的事情。前几天帝都内发生了一件大事，不知道殿下听说了没有？大春问道。我唯一的消息来源就是你。我听谁说呢？令九凤摇头道：“九大武圣联袂来到紫禁城，要刺杀元帝，让元帝不要再削藩，但却被一个神秘人一剑斩杀了，惊呆了世人。”大春则嘴道：“羡慕的不行，这多威风啊！”一剑出，九大武圣直接身首分离，简直让人大开眼界。令九凤喝着酒，吃着肉，听到大春说这件事，平静一笑，没说什么话。除却元帝和令天远，谁知道是令九凤出手的？即便是大春。和令九凤交谈最多的人，也不会想到这个神秘人就是令九凤。他知道令九凤手底下有一个武圣，但这不是给了元帝了吗？把这个事情说完，大春继续说道：“元帝好像不行了，他已经选择了新的继承者，并且昭告天下。”令九凤也不说话，这他也知道。令天远，不是大家不断议论的几个皇子，而是一个私生子，入朝为官，这一次竟然被元帝破格提为皇室成员，钦定为下一个皇帝。大春又是十分羡慕。这可谓是一步登天啊！令九凤笑道：“听你的话，很羡慕啊。谁不羡慕啊？但我也就是羡慕一下。真要我当陛下，那我肯定是个昏君。即便是皇室子弟，当了皇帝，出明君的少之又少，反而是出昏君才是必然的。根据有人详细的调查，当皇帝的前五年不是很容易堕落，成为昏君。但五年后，百分之九十以上的皇帝都堕落了。要是让我当皇帝，不用五年，五天我就成昏君了。这点自知之明还是有的。”大春嘿嘿一笑。令九凤不禁莞尔一笑，道：“你还挺看得清自己，人嘛，没别的本事，就是要看清自己。”大春点头道。令九凤把吃完的碟子和酒壶递出来：“殿下，下次我再来给您送吃的。”大春把令九凤吃完的碟子收拾好，转身离开。“下次见。”七天后，令九凤也回到了自己的院子里。出去逛一圈后，令九凤还是很想念自己的夫君，尤其是韩玉床。现在韩玉床对他的帮助不是很大，但躺在上面还是浑身舒坦。热气溃散，让人心平气和，不容易发怒。令九凤躺在这上面，闭着眼睛，陷入沉睡。
，这几天不眠不休的奔走、拔剑、杀敌，从南到北，令九凤就没有一刻是停下来的。他的身体和精神都有点疲惫，毕竟是九处不一样的地方，他需要不断的折返跑。七天不眠不休，加上高强度的消耗自己的真气，哪怕是武圣，哪怕是真气化液都不够消耗的。令九凤直接陷入深层次的睡眠，在寒玉床上安静的休息。时间一晃，半个月过去了。令九凤状态恢复巅峰，他打算继续在冷宫签到。但这时，羽化神朝的楚军令天远上门来了。大伯，令天远推开冷宫的大门，恭敬的喊道：“你这个时候应该在处理国事，熟悉流程，怎么到我这里来了？”令九凤诧异的问道：“大伯，父皇他不行了。”令天远悲伤道。令九凤眉头一皱，道：“他不是有一个月寿命吗？这才过去二十来天，还有八九天，父皇这些日子……”没日没夜的教导我处理国事，每天夜里都是彻夜不眠。他一直在坚持，直到今天早上昏迷，一直到现在都没有醒过来。令天远悲伤道：“御医们救治，都说已经到了弥留之际，我才来请大伯去见父皇最后一面。”令天远跪下，悲伤说道：“他知道父皇在最后时刻一定想见自己的大哥，所以他亲自来请令九凤。你回去清理大殿里的人，我马上去。”令九凤沉默一下，开口道：“最后时刻。”令九凤不希望别人来打扰他们兄弟两个。好的，我会处理好一切。令天元点头，恭敬的离去。他也知道令九凤喜欢人少安静的环境，所以回去清场了。议事大殿，这次元帝是在这里昏倒的。他直到最后一刻都在传授令天元如何处理国事。他始终记得自己大哥曾经告诉自己的那句话：“治大国如烹小鲜，任何一件小事加上亿万黎民百姓，那都是惊天动地的大事。”所以他不敢大意，勤勉自己。哪怕昏倒在这里，令天元也知道自己父皇是一个什么样的人，所以他没有转移原地。生命最后时刻，就让原地在自己最熟悉的地方安然离去。议事大殿的人都被遣散了，在殿外安静的站着，里三层外三层，大家的脸色都很肃穆。而在大殿里，一盏灯火昏黄，摇曳，在黑暗里十分的顽强。和原地一样，他也竭力的挣扎，就是为了在最后见到自己的大哥。哒哒哒，沉稳的脚步声。回荡在议事大殿里，令九凤看着形容枯槁的原地，上前关切的为他盖好被子。记忆力小的时候，年长的令九凤就是这样照顾年幼的原地。原地回光返照，最后带着期望抓住令九凤的手掌，道：“大哥，我这一辈子没有辜负太子这个位置，没有让您失望吧？”在生命最后时刻，原地在意的还是大哥有没有对自己失望。毕竟他是继承了大哥的太子无位置，然后成为皇帝，却只是当了十几年。薛帆还闹出一大堆事情。都是大哥帮他收尾的，他怕大哥对他失望，那是他最害怕的事情，所以他把令九凤的手抓得很紧，青筋暴起。可他丝毫没有察觉，他的眼里只有令九凤。令九凤温柔一笑，贴身下来，在原地的耳边道：“弟弟，大哥以你为荣，你从来没有让我失望过。”原地闻言，嘴角扯出一个淡淡的微笑，缓缓收手，然后慢慢放手，垂下。羽化神朝，元年十五载，原地驾崩，原地驾崩，年纪轻轻的他。还是离开了这个世界，为了自己的理想，为了能继承大哥的太子位子，不让令九凤失望，他一直在努力。令九凤看着没有生机的原地，心里空落落的。这个人是这个世界和他关系最密切的人，他们是一个母亲生的，血脉相通，他们从来没有争吵过。原地比他小那么多，竟然就这样走了。令九凤的心，令九凤的手，令九凤的眼帘都在微微颤抖。他没有说什么，只是合上了原地的双眼。然后疲惫地对令天远传音：“你父皇走了。”大殿之外，令天远悲伤地对身边侍卫道：“陛下，病天了。”此言一出，哭声一片。内阁首辅等一众老臣更是不顾一切，冲入大殿里要见元帝最后一面。他们每一个人以前都是郁郁不得志的文人，在这个修行者当道的世界里，他们无法实现自己的抱负。但元帝把他们请回来，给了他们舞台，尽情挥洒自己的才情和天赋，为天地立心，为生民立命，为往圣迹绝学。为万世开太平，这四句话是文人一生的追求，在原地麾下，他们都实现了。他们改革神朝弊端，他们努力削藩，他们打压世家，解决土地兼并，救治流民，安顿百姓。这些事情放在修行者眼里不算什么，但对他们来说，就是这一辈子要奋斗的事情。这一切都在原地麾下实现了。原地当之无愧是千古一帝，虽然他在位时间短暂，但他的影响却是极其深远。内阁大臣们真的是发自内心悲痛，冲入了大殿里，看着躺在床上没有了动静的原地，当场就哭晕过去。几个人，令天元也顾不得悲伤，让侍卫和太监把哭晕的大臣给安置好。
就醒过来。他这个时候才抬眼看向大殿里，没有看到令九凤，心里松一口气，应该是大伯走了吧。令天远放下心来，开始处理后事，让大臣们哭一哭，然后把棺材抬过来，把尸体安置进去。这一系列的事情，令天远处理的有条不紊，他脸色悲痛，但没有流泪。直到原地的尸体入棺，令天远才跪下来，哭得撕心裂肺。从今天起，他没有父亲了，之前只是强撑着而已。议事大殿里，文臣武将都哭得十分悲痛，整个紫禁城弥漫在悲伤当中。而被令天远认为离开的令九凤，却一直在议事大殿里。他就站在原地的棺材边，却没有一个人看得见他。超越所有人的修为，让令九凤修改了周身空间，大家都没有发现他。当原地的尸体进入棺中，令九凤也落泪了，抚摸着铜棺，十分不舍。令九凤在议事大殿里待了三天，这三天议事大殿进进出出，满朝文武。宗室皇亲国戚都来祭拜元帝，但没有一个人看到令九凤。三天后，元帝出殡，埋葬在帝皇山，这是羽化神朝皇室墓地。因为元帝年纪很轻，没有修陵墓，只是一个很普通的大墓。令九凤在议事大殿里看着元帝的棺椁被抬出去，直到空无一人，他才回味过来。他的弟弟终究是走了，令九凤陪伴他走完了最后一程。内心悲伤的他，擦拭了一下眼角的泪水。空空荡荡的议事大殿，令九凤准备离开。元帝走了，他对紫禁城没有什么留恋的，他要回到冷宫继续苟着，不想与外界牵扯过身。令九凤讨厌这种生离死别。是否在紫禁城议事大殿签到？一行字出现在令九凤的眼前，他愣住了。他都在议事大殿里待了三天，这行字才出现，难道是看我之前太伤心了？令九凤内心嘀咕。签到，令九凤同意了。签到成功，得到补天术。令九凤的脑海里浮现了一门绝世秘法，这似乎不像是武学秘籍，反而是极为可怕的道法秘籍了。令九凤内心一凝，他没有在议事大殿研究补天术，而是离开了议事大殿，回到冷宫开始研究。冷宫，令九凤回来后彻底紧闭大门，在自己的院子里待着。现在的他躺在寒玉床上研究补天术。补天术，这是一门凝练武道意志，然后感悟天地大事，并且加以利用和强化的可怕秘法。补天术意味着强大到极限，天都可以修补。不仅仅想攻击秘法，这也是一门疗伤的秘法。我刚巧突破了武圣境界后，一直没太大的提升，现在正好可以用补天术来修行。令九凤满意的闭起眼睛，体内运转功法，修行补天术。至于外界的事情，令九凤一点兴趣都没有。现在的羽化神朝应该是很稳定的，毕竟他才出去溜达一圈。也如令九凤想的那样，外界世界虽然暗流涌动，无数大势力都在不断的联系。却没有一个敢出面，哪怕是元帝死了，哪怕是羽化神朝正在举行国殇，也没有一家不开眼的在这个时候出来闹事。毕竟只要不傻，都不会选择这个时机。羽化神朝举国悲痛的时候，你来闹事，你是活腻了吗？就算你不怕羽化神朝的那些将士，你还不怕藏在帝都里的那一件？很多势力疯狂调查，就想知道那一件背后的人是谁，但他们一无所获，因为羽化神朝绝大部分人也不知道，或许只有元帝和新登基的皇帝知道。但他们会说吗？在弄不清对方的身份，又没有办法抵挡的时候，还是安静一点。原地并天，举国悲痛，悲痛之后就是新皇登基。令天元改国号元为明，这一年也是羽化明年的第一年。他登基后要处理很多事情，在内阁大臣的辅佐下，有条不紊接手了原地留下的摊子，并且沿着原地的路线继续走下去。这个期间，令九凤一次都没有出冷宫，令天元也没有过来麻烦令九凤。时间一晃，过去了五年。这五年时间，令天远坐稳了皇位，而且期间一次都没有麻烦令九凤，甚至很多人都忘记了羽化神朝还有一个被废的太子。令九凤也可以说是历经三朝，只是他低调的可怕，现在已经很少有人知道。羽化神朝迎来新的陛下，天下也迎来了一段时间的安定。五年下来，令天远这位明帝把改革继续深入推行下去，他努力解决土地兼并，一直在打压世家，收留流，都是延续了元帝的宗旨，并且。他把九大藩王的地盘彻底的清扫一遍，对藩王身边的反贼们展开了追杀。一时间，困扰羽化神朝几百年的顽疾被令天元解决，朝野上下都在称赞他的伟业。但令天元没有飘飘然，他知道这不是自己的功劳，他只是一个负责收尾、打扫战场的人。真正的困难都被一直隐藏在冷宫里的大伯解决了。登基五年，他一直忙于国事，没有去见大伯。当然也是因为令九凤不喜欢被打扰，而他又不敢松懈，怕辜负了父皇的期待。现在的令天远就是第二个元帝，最新国事昼夜不停的批改奏章，一刻不敢懈怠。冷宫，五年下来
，令九峰外表一点都没有变，只是气质更加的飘渺，高深莫测。看到他的人才能领会到什么叫做人如玉，剑如虹。这五年来，令九凤一步都没有出过冷宫，他在参悟补天术，不断的提升自己。外界令九凤也估计会安静一段时间，他出去溜达那一圈，威胁还是很大的。所有野心之辈在行动之前都要掂量一下，能否抵挡来自羽化神朝帝都的那一剑。所以。哪怕平静海面下波涛暗涌，可谁敢第一个冒头？这五年也正如令九凤想的那样，大春每次来汇报，都说天下太平，没有大事发生。所以他说的都是鸡毛蒜皮的小事，比如大春结婚生子了，再比如他升官了。令九凤安静的听大春说这些，这是他对外界唯一了解的渠道。这一日，令九凤躺在韩愈床上，喟叹一声：“可惜我修行补天术五年了，这门秘法博大精深，改善了我的身躯，把以前一些弊端修复。”但我还是没有突破武圣第二个境界。武圣第一步洞玄，武圣第二步知命，武圣第三步愉悦，武圣第四步大圣人。现在令九凤来到了武圣第一步的巅峰，也就是洞玄巅峰。他已经洞彻了武道意志的玄妙，也在窥探世界大事的伟岸。补天术填补了令九凤一直以来的缺点，他觉得自己已经圆满了，可就是无法突破，好似缺了一点东西。但缺了什么，令九凤不知道。令九凤遗憾道。进入武圣境界，修行突破都变得艰难了，不再像之前那样飞速。他虽然有点失望，但却不急躁。一个五年不行，那就再来一个五年。令九凤不年轻了，今年的他已经四十几岁，逼近五十岁。放在前世，他已经是一个饱经风霜的中年人，但是现在他还依旧年轻，心态也平稳的很。继续安静的签到。冷宫虽然大，但可以签到的地方，地面上已经被令九凤走遍了。令九凤打算开始探索冷宫地底，一座这么大的宫殿。肯定有底下几层。以前令九凤没有去探索，是因为他有足够签到地方。但是现在他想去探索一下。羽化神朝帝都外，一处偏僻的山头，一行人在这里眺望帝都。这群人穿的衣服很古老，和现在流行的服饰格格不入，好似几百年前的服饰一样。为首是一个面色阴翳的老者，皮肤干瘪，手掌如鸡爪。他在眺望帝都。师老，您在这里看了三天了，到底看出什么没有？在师老背后的一个壮汉无奈问道：“屠夫。”你知道老夫在看什么？施老头也不回的问。壮汉外号屠夫，他双手抱胸，直接摇头道：“我不知道您在看什么，但我知道这样看下去是拿不到我赶尸派遗迹里的宝物。”其他的人都点头赞同屠夫的话。他们这一行人是隐匿多年的赶尸派门人。施老是这一行人的领头者，但他不带大家进入帝都，反正在这深山老林里眺望帝都，惹得屠夫很不满。帝都里的那一件，你们都知道吧？施老冷哼道：“当然，全天下谁不知道？”羽化神朝的帝都里隐藏着鬼神莫测的一剑，但我们这一次是去找赶尸派遗迹里的宝物的，不是去打架。屠夫无奈道：“他认为施老太谨慎了，几百年不出来闯荡的人，胆子也变小了。既然你知道，那还说我谨慎？”施老反问：“那您看了三天，有什么收获？”屠夫问道：“没有。”施老摇头：“那一剑隐藏得很深，我看不出来。”继续看下去，屠夫斜眼看着施老，非常无奈：“不看了，进入帝都。”但你们给我记住，不许惹是生非，不许散播气势。尤其是你屠夫，我知道你最近突破武圣，跃跃欲试。但这一次，你可不要给我胡来。施老警告屠夫：“我知道，这可是帝都，对武圣来说，现在是最危险的地方。我可不想天外飞来一剑，把我斩杀了。所以我会很小心的。”屠夫果断的答应下来。看着一脸认真，屠夫，施老也不好说什么，一摆手：“走吧，去帝都。现在去了，刚好夜色黑了，我们趁着夜色去探索宝物。”屠夫大喜。立即跟着施老去帝都，通过守城人的审查，一行几个人进入了帝都，然后他们就在冷宫附近转悠，等待夜色降临。这座宫殿这么大，怎么就荒废了呢？屠夫在一个角落里看着巨大的宫殿，疑惑问道：“冷宫是很大，但也很破落，无人来修缮，外墙许多地方都剥落，露出了里面的红砖。这是皇室争斗失败者才会来住的地方。你以为有人愿意主动来吗？”施老平静道。夜色逐渐变黑。施老和屠夫在夜色降临之后迅速行动。之前赶尸派遗迹就这里，大家轻易点进去，不要打草惊蛇。”施老说道。这一群人立即翻越大门墙壁，进入冷宫内。“咦，这里还有个有灯火的院子啊！”屠夫发现了令九凤的院子，想去看看。“别去，我之前打听过，这个冷宫里现在住着一位被废的前太子，是元帝的哥哥，被关押在这里几十年了，肯定疯疯癫癫。我们找我们的，不要去招惹他。”施老一把拉住了屠夫，严肃道。屠夫只好放弃。他们一行人进入冷宫深处，在自己院子里的令九凤脸色怪异起来，竟然有贼人偷偷进入这无人问津的冷宫。
还说他已经疯疯癫癫。令九凤比较好奇，这几个人来到这个冷宫干嘛？他的冷宫已经五年没有来客人了，他这当主人的没有第一时间下杀手。令九凤远远的看着，想弄清楚他们到底想干什么。这几个人里需要注意的只有两个，一个老者气血衰败，如同干尸，但这只是表象。他丹田里有一颗庞大的血丹，一旦激活便可以回到巅峰。一个满脸横肉，气血充足。踏足五圣境界，除却他们两个，其他都不足为虑。令九凤心里喃喃。严格来说，师老和屠夫在令九凤的眼里也是不足为虑的货色，但好歹是五圣，比其他人还是有排面，给一点面子。我这个冷宫里破败成这样，除却地底深处有极阴之地，就只剩下了赶尸派。令九凤猜到了对方的来历。十五年前，他才入冷宫没多久，就有两个赶尸派的人偷摸着进来，想找到赶尸派老祖的尸体。然后就被令九凤发现，杀了这两个人，还把干尸派老祖的尸体变成无名，守护羽化神朝。令九凤记得很清楚，那两个人的对话里说赶尸派要在十年后出事，他还一直期待着，没想到等到了现在，十五年过去，赶尸派的人才来。上一次我通过你们获得了无名，这一次你们还有什么新的发现吗？令九凤在观察他们，双手背负在身后，不去打扰他们，就这样看着，武圣都察觉不到令九凤的目光。他们心无旁骛的在冷宫里测量范围，找寻具体的地点。屠夫和施老主持大局，其他的人都是工具人，带过来就是为了找到赶尸派曾经的遗迹宝藏。你说当初老祖宗为什么不把遗迹宝藏带走呢？屠夫看着不断搜寻的手下，很无奈的问道。他就搞不懂，当初把赶尸派迁走的时候，把这些东西带走不就好了？哪里需要现在他们冒着风险来到帝都，偷偷摸摸的搜寻，都不敢弄出一点大的动静，生怕突然飞来一道剑气。施老听到屠夫的抱怨。四下看了看，低声道：“宗门前辈都说当初搬迁是因为觉得这个地方不适合，你真的相信？”“屁！”屠夫只有这个字。我们赶尸派创建于一千多年前，辉煌在八百年前，持续了两百多年时间。那个时候天下群山，有名的大川里，哪一处没有我赶尸派的埋尸之地？只不过后来我们道出道师，惹了众怒，正道和魔道联手对付我们，皇朝也打压我们，把我们赶得如丧家之犬，不得已才搬迁宗门，走得太匆忙。”老祖的尸体都没有挖出来，之前发现的遗迹宝藏没有带走。屠夫撇嘴，说出一段往事：赶尸派的往事。当年的赶尸派因为不断壮大，没有节制，盗尸的事情比比皆是，犯了众怒。羽化神朝立国四百年，赶尸派搬迁走了，羽化神朝才建立，以这个地方为帝都，不断的扩大。而到了那位皇子修这座宫殿，被人阴了，把曾经是赶尸派遗址的极阴之地当成了宝。宫殿修建起来，外表华丽，但是内在却是极尽敷衍。就连曾经赶尸派的遗址范围，他们都没有清理干净。然后那个皇子身体逐渐不好，气运也衰败，很快就犯下大错。到了现在，这里也成了有名的冷宫。令九凤在离他们不算很远的地方，听两个人说话。就这一段距离，两个武圣硬是没有发现。由此可见，令九凤的实力之强大。虽然同为武圣第一阶段，洞玄，但是他们之间的差距，真的如天空与海洋，永远无法触及。你也说了，当初就是被赶走的。这些东西带不走，留在这里，准备后来再来拿。但是羽化神朝随之建立，我们赶尸派也是遭遇动荡，隐姓埋名，一直到现在都没有拿走。石老说道：“那这个宫殿下面，那个所谓的遗迹宝物到底有什么？”屠夫低声问道。令九凤认真的听，他也想知道。这里是他的地盘，那有宝物了，自然也是他的。所谓的遗迹宝物，不过是一个说法。我们曾经在这里立下宗门，就是因为发现了在极阴之地的地底深处有一座宫殿，大门紧闭。我们还没有来得及探索，就被赶走了。石老声音压低，说道：“两个人说话声音很低很低，生怕被外人听进去。”令九凤隔着有点远，他向前走几步，已经很靠近他们了，只有五米距离。就这个距离，他们还发现不了令九凤。这一刻，令九凤把自己这五年感悟的世界大事套在自己身上，他的周身空间泛起了浪花，把令九凤吞噬，融入了天地，天人一体。令九凤往这里一站，就和天地融为一体。只要他不开口。不出手，那这两个境界低于他的人就发现不了。当然，令九凤目前极限也就维持五米。如果他们两个不是武圣，那令九凤就是出手，就是他们眼前，他们也发现不了。屠夫惊喜道：“原来是这样，那我们现在就可以去打开这个宫殿，把里面宝物带走。”他听到宝物，心思活跃起来。我们这一次是来勘察的，找到了那个宫殿，要回去汇报给掌教，掌教会亲自来的。施老摇头道：“拒绝了屠夫希望。”屠夫嘟囔道。那就等掌教来了再打开吧，反正放在冷宫里也挺安全的，没有人打扰。还有一个废太子替我们看守。
，施老笑着说道：“对，那个废太子还不知道这座冷宫下面隐藏着这么多秘密吧？”屠夫也笑了，看着手下人不断的勘察具体位置，有点无聊，所以他们拿令九凤打去。只是他们不知道，令九凤就在五米之外，眼神清冷的看着他们，让你们再嘚瑟一下，等勘察出来底下的宫殿，再来和你们算账。令九凤内心很平静，螳螂捕蝉，黄雀在后，搜寻了大概两个时辰，有人汇报。找到了地下通道的入口了，屠夫和施老眼睛亮了，急忙走过去。令九凤眼睛也亮了，慢悠悠的跟着他们走了过去。令九凤跟着他们来到了冷宫的一棵百年大树前。令九凤好奇的看着这个地方，他之前也来过，但除了在树下签到了一本练气功法，就没别的了。他也没有发现这里有什么通道。施老和屠夫来到这里，就在大树下，当着令九凤的面开始原地刻画阵法。施老道：“这个阵法可是我赶尸派祖传。”就是为了遮掩别人的视线，让他们发现不了。一正一反，双方碰撞，才会把原来的入口给打开。屠夫抱着胳膊道：“你快一点，不要废话。”施老花费了二十分钟来布置阵法，令九凤全程看着，心里的疑惑恍然大悟：原来是这样，布置了阵法遮掩别人的目光，难怪几百年一直没有人发现。令九凤不会阵法，他虽然修为很强大，但他一点都不会阵法。以后需要签到一些阵法和丹药方面的东西来提升自己。令九凤把这件事情记在心里，看着施老把阵法布置好，随后一正一反两个阵法结合爆发出来，就在百年大树下面出现一个地道，这地道通往地底深处，常年不见人打开，四周长满了青苔。屠夫二话不说，直接去把地道的口子掀开，他急匆匆的想下去，施老也好奇的看着，可就在这时，黑黝黝的地道突然间爆发出一抹金色光芒，瞬息之间抹杀了这两个人。屠夫和施老不甘心的捂着喉咙，想说什么。却什么也说不出口，他们倒下了。这个变化让赶尸派的人惊呆了，一个个尖叫出声。令九凤也是眼神一凝，严肃的看着。施老和屠夫都是武圣，出入武圣，在武圣第一境界洞玄不算很强大，可那也是武圣啊，能一道金色光芒抹杀了他们的人，足够让令九凤重视了。尤其是出现在这样的秘藏里，但出乎令九凤预料的是，杀人者不是人类，而是一只猫，一只通体雪白、十分优雅的猫咪。全身只有两处颜色不一样，瞳孔是黑色，如浓墨一样黑的有光泽；另一处是它的爪子呈现暗金色。刚才那一抹金色光芒，就是他趁机出手，用爪子结束了施老和屠夫的性命。喵！通体雪白的猫咪咧嘴叫一声，声音如一个慵懒的少女，十分动人。但刷刷刷几下，它化为白色的影子，把赶尸派的人全部杀完了。几秒前，赶尸派的人活生生站在这里，在两个武圣的带领下。要挖掘属于他们的秘藏，但是现在他们变成了不会说话的尸体。杀人者白猫，他的毛发不是普通的白，反而像是透明水晶那样的白，十分有光泽，身躯小小的，在地上踱步。他的爪子沾染了点点血迹。令九凤全程看完，眼神奇异。武圣境界的猫咪，这可是稀奇的玩意啊！白猫杀完人，喵的叫一声，就想进入地洞，可就在下一秒，它浑身炸毛。身体弓起来，尖利的叫一声，死死的盯着令九凤的方向。令九凤的诧异泄露了气息，被敏感的白猫察觉到了，如临大敌。令九凤看到这一幕，也不再伪装，他显露身形，站在原地。喵！白猫立即攻击过来，速度飞快，爪子迸发，尖锐的金色光芒划过，要杀了令九凤。但令九凤并指为剑，一记剑二十二上的剑法爆发，砰！白猫被令九凤掀翻在地。他虽然可以杀屠夫和施老。但却不是令九凤的对手，你应该是这个地下秘藏的守护者，常年在地下待着，所以你才会杀了这些入侵地下秘藏的人。令九凤平静道：“白猫被击飞，但令九凤没有杀他，只是让他受了点伤。他知道自己打不过令九凤，就想逃走。可下一秒，令九凤大手一抓，恐怖的真气和武道意志镇压下来，白猫动弹不得，十分乖巧的被令九凤抓在手里。走吧，带我下去看看里面到底有什么宝物。”令九凤说道。白猫想挣扎，他可不会屈服。但是令九凤的真气禁锢着他，也不由他反对，带着他下了地道。黑漆漆地道，令九凤进来后，真气化为火焰，照亮了四周，什么都没有，只有一个不断向下的地道。通道十分狭小，只能通过一个人，这也是没有被发现的原因。要是范围大了，很容易被挖出来。走了很久，令九凤感觉已经深入地底几十米，他才看到地道的尽头，一个地底世界。准确的说，是一个宫殿，不算大，因为深埋地底，只有这一部分。宫殿的大门是开着一道缝隙。令九凤打量了一下手里白猫
，再看了看这道缝隙，这是你打开的吧？令九凤问道。得到的只有白猫龇牙咧嘴的愤怒。令九凤不介意，反而笑着道：“谢谢你打开了门，不然我又要费一番功夫。看这个宫殿的大门，符文显化，道纹缠绕，很明显有阵法的。”令九凤不懂阵法，大门紧闭的话，他还真的打不开。现在大门开了缝隙，他稍微一推就打开了。白猫紧闭眼睛，十分懊悔，他出来的太急，忘记关门。现在引狼入室了，推开门，入眼只有一个棺椁，还有散落一地的丹药瓶子，无数被吃掉的天材地宝。这个秘藏曾经有很多很多的宝物，光是丹药瓶子，令九凤就看到了几千瓶，在一个地方堆积如一座小山。其他的天材地宝就不谈了，全部被吃了。令九凤看到一根至少是万年级别的人参被吸收了精华，只有外表丢在一边，似乎十分嫌弃。是你干的吧？令九凤看向了白猫，你是一只小白猫，却有了武圣级别的战力。速度飞快，就是吃了这里全部的宝物。赶尸派心心念念几百年的秘藏都被你吃了。令九凤的询问，白猫没回答。他很傲娇，扭头不想搭理令九凤。这里这么杂乱，但这个棺椁却十分干净，不染灰尘，说明这个棺椁里的人对你很重要。是带你进来的人吗？令九凤猜测，靠近了棺椁。白猫焦急起来，他挣扎着想让令九凤别打开棺椁，但令九凤已经推开棺椁，十分轻松。白猫和令九凤一起看过去。棺椁内空空如也，没有任何东西。白猫傻眼了，棺椁里空空如也。这一下，白猫急了，他的身体爆发出一股强大的力量，猝不及防，他挣脱了令九凤的控制，跳上棺椁，在里面不断的摸索，不断的叫唤，凄厉的叫声回荡。他不相信这一切，棺椁里怎么会什么都没有？令九凤看着伤心的白猫，问道：“这个人是谁？”白猫转身，凶狠的看着令九凤，极度伤心的他不想回答令九凤的话。你告诉我，我也许可以为你分析出来，这个人去了哪里。令九凤也不强求，淡然道：“白猫把这个秘藏里的宝物全部吸收了，才有武圣实力，说明他不懂修行，只是强行用庞大资源堆出来武圣境界。所以他杀人只是用爪子，再也没有别的手段。现在他如此伤心，叫声凄厉，也说明他根本想不到棺椁是空的。一直以来，他从未怀疑。”令九凤想弄清楚这个白猫和这个宫殿、这个棺椁，包括棺椁里的人。到底是什么来历？白猫爪子用力的抓着棺椁，发出吱吱吱吱的声音。他在用自己的脑瓜子想，可怎么也想不通。在场只有他和令九凤，所以他还是屈服了，跳下棺椁，在地上写了一个名字：魔君。令九凤眯起眼睛道：“棺椁里葬着的人是魔君，是什么时候葬下去的？”白猫爪子划了几下，写下一行字：“一千五百年前。”一千五百年前的魔君，令九凤沉思起来。一千五百年前，羽化神朝根本没有建立。那个时候是修行的巅峰期，高手如云，风起云涌，朝代更迭很快。但能当得上魔君这个称呼的，肯定是那个时代的顶尖大人物。我的记忆里没有这个魔君信息。令九凤摇头道：“白猫立马炸毛了，认为令九凤是耍他。但我可以去皇室里查阅各种资料。羽化神朝是当时唯一的神朝，肯定有这一方面的信息资料。”令九凤无视了炸毛的白猫，说道：“白猫果断的写下几个字，你去查资料吧。”令九凤看着笑了：“我白帮你查资料吗？”我可以给你宝物。白猫迅速写下一行字。他虽然有武圣实力，却没有炼化痕骨，无法开口说话。不过他会写字，只是字写的歪歪扭扭，像是二三岁孩子写的，每一笔都落在了令九凤意料之外的地方。好在看着他写，令九凤还是能认出来。你都把这个秘藏里的东西吃完了，还有宝物给我。令九凤不相信，我是吃了很多，但我藏起来不少，留着慢慢吃。之前我出不去，就只能省着用，免得到时候没得吃。白猫还是挺聪明的。就是写的这一大段字，实在是没眼看，看得令九凤眼睛疼。好，成交。令九凤点头答应下来。他倒不是为了宝物，主要他也想知道这个魔君是什么来历，为什么修一个宫殿埋在这地下几十米，甚至是百米下面，离开这里去查资料。白猫见令九凤答应了，立马赶令九凤出去。他不喜欢有人踏足这里。令九凤也不想多待，这里什么也没有，一堆杂物，还有一只白猫。虽然白猫很漂亮，如水晶琉璃。但他脾气不太好，令九凤摇头，转身离开。是否在地底魔宫签到？可就在令九凤转身的一刹那，一行字出现在眼前：签到。令九凤同意了，签到成功，得到天魔大化功法。随之就是一大段记忆涌入令九凤的脑海里，都是关于天魔大化这门功法的。这是魔门高深法门，修行之后威力非常强大。不错，多了一个保命的功法。令九凤十分满意，只要是能提升他实力的东西，他都喜欢。签到成功后，令九凤直接出了地底宫殿。白猫在后面盯着令九凤
，十分警惕。他还是不相信令九凤，令九凤也不理他，走上地面，看着百年古树下的通道入口，也没有去封闭。令九凤直接回到自己的院子里，躺在寒玉床上闭目修行。他把刚得到的天魔大化仔细的修行融会贯通，成为自己的实力一部分。至于调查魔君这个人的信息，明天也可以去呀、啊。反正令九凤时间多得很。白猫一直偷摸的跟着令九凤，见令九凤不去查资料，而是回去睡觉修行。他咧嘴龇牙，尖锐的爪子伸出来，他很愤怒。但是愤怒之后，他也很无奈，打不过令九凤，再愤怒也是白给。白猫生了一段时间闷气，就这样盯着令九凤。他知道令九凤能感应到他，所以他就这样盯着，直勾勾的看着你，两只如琉璃琥珀一样的眼睛，一眨不眨的看着令九凤。可令九凤就是不为所动。看了半宿。白猫喵的一声，愤恨的看了眼令九凤，转身离开，回地底宫殿了。寒玉床上的令九凤这个时候睁开眼睛，嘴角露出一丝微笑，喃喃道：“你又不是美少女，这样盯着我看，我岂会脸红？”第二日，令九凤昨夜已经把天魔大化彻底的融会贯通，今天一大早就想去查一查资料。原因很简单，白猫早上天没亮就又来盯着令九凤，站在院子上，眼神直勾勾的盯着令九凤，他打不过令九凤，就用这个办法去催促令九凤。令九凤无奈的摇头，收拾一下，准备离开冷宫，去皇家书库里查一查资料。可一个意外来客打断了令九凤出去的想法。元帝的儿子，明帝，也是那个在令九凤面前生活了十年的令天远。他十五岁登基，头五年一直在处理朝政，励精图治，没有来打扰令九凤。今年他二十岁了，登基后头一次来见令九凤。大伯，成熟了很多的令天远亲切的喊道：“以前喊令九凤为先生，自从那一次改口，就一直喊大伯了。”你怎么来了？令九凤好奇的问道。是真的好奇。现在的羽化神朝应该没有什么麻烦事情，需要令天远来见他吧？白猫急了。令九凤原本都打算出去的，现在突然来了一个人，让他停下脚步。白猫思想很简单，我杀了你，那令九凤就可以出去了。然后他扑了出来，扑。但令九凤一个甩袖，一记天魔大化，直接把白猫拍飞了，撞在一棵大树上，软软的倒下了，灰头土脸，却没有受伤。令九凤对力道的掌控真挚化境，白猫被令九凤打落在地上，摇头晃脑，把灰尘洒下来。他愤怒的喵一声，爪子全部张开，比神兵利器都要锋利。可是他想起刚才令九凤那神出鬼没的招式，就泄气的把爪子收回来，然后默默的爬到院墙上，看着令九凤和令天远。令天远看着这一幕，好奇道：“大伯，这是您养的吗？”令九凤摇头道：“不知道哪里跑来的野猫，脾气很臭。要不是看他可怜，早就赶走了。不用管他。”就让他在那边吧。白猫气得不轻，爪子挠墙，就差把墙壁挠穿了。令九凤不看他，问令天远：“你当了皇帝，日理万机，怎么有空来我这里？”令天远可以说是令九凤看着长大的，他继承了元帝的遗志，把元帝的作风都学全了，一门心思扑在了国事上。令九凤很满意他这样，证明他弟弟没有看走眼，在一众皇子争权夺利下，果断选择了令天远。大伯，我是给您送东西来了。成熟不少的令天远笑道。五年的皇帝生涯，他真的快速成长，到了现在，气场已经很足了。但在令九凤面前，他还是很乖巧，十分尊敬令九凤。给我送东西，令九凤好奇的问道：“什么东西？”令天远恭敬的从怀里拿出一本秘籍，双手奉上，递给令九凤。令九凤接过来，打开一看，上古魔典，这是让你父亲驾崩的罪魁祸首。令九凤严肃问道：“五年前，如果元帝没有修行这门魔功，那令九凤就把他救活了？”“是的。”就是这门邪门功法，令天元点头，还没有毁掉吗？令九凤问道。大伯，舍不得呀。令天远叹息一声，他当年也想毁了这本魔功，但是夜深人静的时候，他拿着魔功，几番思量，还是封存起来，舍不得毁了。你修行了？令九凤眼神凌厉的看着令天远，这门魔功已经害死了两代皇帝。令九凤不希望看到令天远也死在这上面。令天远果断摇头，我当然没有修行，但他还是苦笑道。每当夜深人静的时候，我总是蠢蠢欲动，尤其是随着改革难度的加大，无数势力在暗中作祟，我就越发的控制不住自己。令天远说的是实话，面对这门能增加自己力量的魔功，他平日里是能抵挡，但当他遭遇挫折，尤其是面对各大势力的阻拦，就恨不得有强大的力量扫清寰宇。五年前，我可以坚决抵挡这门魔功，但是今年，我已经好几次夜里把它翻出来，就差最后打开看了。令天远苦笑道：“大伯，我毅力还是不足啊。”令天元沮丧道：“令九凤看着令天元，所以你把这门魔功送给我，就是想彻底断了这个念头，是吗？”令天元点头，认真道：“我知道大伯是一个大毅力的人，能在这废弃的冷宫里待着几十年，这门魔功对大伯起不到作用
还请大伯处理他吧。”令九凤伸手摩擦魔功，这是用羊皮纸写的，还用特殊的兽油浸泡过，不易损坏。放在我这里吧。皇宫里还有这样的魔功吗？令九凤问道。没有了。令天远摇头。改革羽化神朝是你父亲的愿望，你很努力，我也知道很辛苦，但你背后也不是没有人。令九凤严肃地对令天远道：“我虽不想沾染外界的事情，但是完成你父亲的遗愿，我义不容辞。以后遇到了处理不了的麻烦，就直接来找我，我会出手的。你只需全力改革，记住让天下百姓过上好日子，让老有所养，幼有所依。至于敢阻拦你的强人，先问问我手里的剑答不答应。”令九凤很认真地给了令天远一个保证。他知道令天远坐在那个位置上压力很大，尤其是继承的是元帝遗志，改革天下，所以他给出了自己的承诺。令天元感动，看着令九凤一躬到底，哽咽道：“请大伯出手，助侄儿一把。”令九凤就知道是这样，令天元肯定是遇到了大麻烦，不然他不会想到要修行这门魔功。出了什么事情？令九凤带令天远进入院子，让他坐下来。院子里除了一个石桌，其他的就是满地的白骨长剑。五年了，白骨长剑插在这里，令九凤还没有用过一次。西北草原上出现一位超级武圣，十分强大，已经把四分五裂的鲜卑一统，带甲百万。我的探子收到消息，就在这个冬季，不久之后，他们会大军入侵边境，打猎百万里。令天远沉声道。令九凤眉头一皱。西北草原上的鲜卑是很庞大的族群，但一直都很分裂，大大小小有八百个部落，互相之间都看不顺眼，所以以往对羽化神朝的边境没有太大威胁。只是没想到，突然一个天降猛男出现，一统了鲜卑，还要劫掠百万里边境，这让令九凤眼神微冷。那个一统鲜卑的武圣叫什么？令九凤问道。图门，他是鲜卑神庙的一个祭司，据说得到草原神灵的眷顾，一举突破武圣，打遍草原无敌手，为人十分嚣张。令天远说道：“大伯，如今已经是冬季，大雪凛冽，出兵速度很慢，而且百万里边境，手哪里有功方便？这要是让他们成功劫掠，那就是数千万百万流离失所。那个时候被杀的、冻死的、饿死的百姓不计其数。”令天远痛心道：“所以你要我去把这个图门武圣斩了，对吗？”令九凤平静地问道：“请大伯出手。”令天远站起来，双手一礼，鞠躬下去。你回去吧，图门，我会去杀了他的。令九凤摆手答应下来。这一次，他是为那边境的千万百姓出手。令天远走了，既然大伯答应，那他相信那个图门武圣必死无疑，所以他要提前布置好后续事情。令天远一走，白猫直接跳下来，在令九凤的面前写着字，歪歪扭扭，比行书还行书，极具个人风格。你要出去？令九凤点头。查资料。令九凤摇头。到，回来再查，需要多少时间？令九凤笑了，如春风拂面，充满自信道：“杀一个武圣，三天足矣。”其中的两天还是来回赶路的时间。紫禁城一时大殿，回来的令天远一身轻松，脸上带着笑容。大伯出手，他的压力顿时就没有了。和令九凤生活了十年的他，他比谁都了解令九凤到底有多可怕。一时大殿里，内阁大臣们正在争吵不断，他们在商量到底该如何应对鲜卑劫掠。有人主战，有人主和，意见分歧，互相说服不了谁。一群老人家还是文士，吵得不可开交，就差老拳招呼了。关键是他们都有自己的道理，因为是大冬天，边境那边更是冷得可怕。真的打起来，那损失可以让羽化神朝的改革倒退十年。所以之前令天元很烦躁，甚至想通过修行魔功来获得力量。万一他把魔功修行成功了呢？但是现在他轻松地走入议事大殿，内阁大臣都看向令天元，陛下。到底该如何应对鲜卑大军？还请陛下拿主意。”那个首辅沉声问道。“不管是打还是和，吵是吵不出结果的，必须尽早定下来。众卿无需担心，鲜卑不足为虑。朕已经请了一位高手去斩了那个图门武圣，鲜卑立马会四分五裂，也就无法前来劫掠了。”令天远心情大好的宣布。那个大臣们惊喜的看着令天远，陛下，是不是那个一直隐居在帝都的神秘高手？”首辅激动的问道。其他的人都期待的看着令天远，是。令天远干脆利落点头，郑爱卿，请安心等待图门武圣陨落的消息。令天远自信满满道：“这一下，那个大臣们也不吵了，一个个如亲兄弟，笑了起来。没了图门武圣，鲜卑不足为虑。”冷宫门前，令九凤走出来，把大门关起来。冷宫门前，枯树叶落了一地，冷，风一吹，随风飞舞。令九凤要赶往西北草原，他没带什么东西，一人一剑，剑还是斩魔剑，白骨长剑是一套。敌人多的时候可以用，但单打独斗还是斩魔剑好用。喵！白猫在墙头上叫唤，他很不想令九凤走，不是因为想令九凤，而是想让令九凤去帮他查资料。他
他常年待在地下宫殿，对外界极其陌生。令九凤看他一眼，摆摆手，然后一飞冲天。喵！白猫发出了无奈的叫声，他用爪子写下了“歪歪扭扭”几个字。讨厌他的第二天，西北草原距离羽化神朝的帝都是很远的，现在又是寒冬腊月，寒风呼啸，冷得仿佛是吹进了骨头里。举目望去，千里江山，白的让人不忍破坏。真气包裹全身，令九凤如离弦的箭，射入那西北草原。狂风呼啸。他真气席卷全身，真的是飞快。这五年下来，虽然没有突破武圣第二境界，但积累的真气化液那是极其恐怖的。这样急速赶路，损耗起来，令九凤一点都不心疼。一天，足足一天，令九凤才赶到西北地界，可见羽化神朝地域辽阔，也知道了为什么朝野上下会为了打羽和吵起来。真的是太远了，而且这里的温度比羽化神朝其他地方要低很多，士兵们会不习惯。先被人习惯了，战争是可怕的。所以最好的办法就是斩首。令九凤来到这里，直接找到了几个鲜卑人，询问一下名传整个草原的图门武圣在哪里。图门武圣此刻就在天山上祭灵，大军在天山下集合着。鲜卑人说道：“这在草原上是人尽皆知的事情，天山在哪里？”令九凤问道。鲜卑人指明方向，不敢隐瞒。令九凤放过他们，赶往天山。天山不远，很显眼，一座插入云霄的山峰，四周数十座雄伟山体拱卫。好似十几条真龙拱卫着一尊极其可怕的神明。天山的山脚底下，大军集合，各种帐篷延绵数百里，还在继续增加。令九凤看到这一幕，眼神一冷。这个图门武圣真的打算横扫羽化神朝的边境，劫掠百万里，闹得天怒人怨。有这么强大的力量，好好的追求武道巅峰不好吗？欺负弱小干嘛？令九凤内心充斥着杀意。他一飞冲天，从另一侧突入，没有被人发现。他落在了天山上。这里中心是一个乳白色的天池。天池变化不断，一刹那，水花阵阵，翻滚叠加，一瞬又安静下来，如一面天空之镜。在天池边缘跪着一个大汉，披着兽皮，毛发浓密，如一头狮子，气势凶悍。他就是图门武圣。此刻的他正在祭灵，大地上画满了各种图案，嘴里念念有词。令九凤站在十里外，拔出了斩魔剑，斩天拔剑术。根本没有废话，令九凤是来杀人的。那确定了这个人，就直接杀了便是。目光如炬。真气沸腾，武道意志在令九凤的背后浮现，极其可怕的一柄长剑，长百丈，立在天空，然后伴随令九凤的斩魔剑一起斩出去。枪，一道剑气破开了风雪，席卷了天池，带动了龙卷风。这一剑极其强大，十里地界转瞬即逝，斩杀了过去。但这个时候，纪灵的图门武圣睁开眼睛，里面野性爆发，他张嘴怒吼：“吼！”这完全是野兽的声音。还不是一种野兽的声音，是数百种野兽的声音。在这一道震耳欲聋的声音响起后，图门武圣背后出现了数百种狂暴野兽虚影：蛮熊、白虎、狮子、银色巨狼、巨型蜘蛛、蛮牛、巨蟒，这些都是图门武圣的祭灵。他献祭祭灵，然后获得祭灵的力量，依靠这种办法迅速崛起，一统鲜卑。令九凤斩出来的剑气被这一声怒吼震得颤抖，但没有破碎，剑气坚定不移向前。好强大的剑客！但你来刺杀我，就是最大的错误。我可是草原百兽之王，图门武圣如猿猴一般灵巧，一跃而起，在空中伸手一击，轰！他打碎了令九凤的这一道剑气，狂暴的风暴席卷整个天山上空，形成风暴，十分可怕。狂风凄厉的呼啸，冰雪锋利的扑面，雪山在这一刻发出了自己的威力。这是属于大自然的力量，极其可怕。而就在这种可怕的情况下，图门武圣怒吼一声，如雄狮一样，四肢着地。急速奔跑，扑杀过来，要把令九凤咬死。轰，轰，轰！他的真气沸腾，在这一刻超越了武圣第一境界洞玄，达到了致命。令九凤眼里奇异光芒一闪，看在眼里，却一点都不着急。真气强度入了致命，但你的武道意志，弱小的可怜。他手持斩魔剑，平静道：“吸收这么多野兽的能量，自己也变得如畜生一样，不懂得运营武道意志，培养天地大事，终究是天地间的过客。”说着。令九凤斩出了惊世骇俗的一剑，剑二十二里的最后一招，如神如魔的第二十二剑。剑二十二，这是一门强大的剑法，有二十二招。剑二十二招是其中最强大的招式，相比较其他招式，有了另外一个名字——圣灵剑法。这一剑出，天地变色，白雪飞舞的天山上空，有剑气纵横，狂风怒嚎，卷起了令九凤。他立身在虚空，衣袂飞舞，黑发乱舞，周身都是剑气，在他的手里握着斩魔剑。下一秒，斩魔剑破空
，把这一招凝聚了令九凤的武道意志，夹杂着天地大势，覆盖下去。死！令九凤立于虚空，如神魔一般，眼神冷漠。见二十二里的圣灵剑法如天法一样，直接镇压下去。轰！一柄巨大的剑气，实战化的覆盖了天穹，引起了百里狂风席卷，白雪纷纷被拉扯，形成一个巨大的漩涡。这一招圣灵剑法落下，就仿佛是这一方天地落下。图门武圣无处可逃，他只有接下这一招。好，图门武圣可不会坐以待毙。他背后那数百只狂暴野兽虚影齐齐怒吼，十分愤怒。请草原神灵降临，斩杀敌人！图门武圣长啸，他脸色狰狞。野兽在背后支撑，可他依旧感到很大压力，所以他开始请神。咚，咚，咚，虚空颤抖，被图门武圣的真气给掀动了。他的身躯迅速变大，浑身毛发冒出来，那是紫色的鬃毛，拔下一根如同锋利的长针。但是现在，在图门武圣身上却显得那么柔和。狂风吹动紫色毛发，露出了图门武圣现在的面目。一头五米大小的巨猿，他用力一跃，周身真气汇聚，朝天空一击，要打碎令九凤的圣灵剑法。轰隆隆！可惜圣灵剑法落下，这可是界二十二里最强大的剑招，携带着令九凤那凌厉的武道意志，外加天地大势。砰！干脆利落的把图门武圣给洞穿了。随后无穷剑气如雨落下，把这一片天池给洗礼了一番。图门武圣的奋力反击已经达到了致命境界的力量，可他依旧败在了令九凤的手下。在漫天风雪里，令九凤张开双手，身躯随风而动。他没有管图门武圣的尸体，他没有管剑气暴动下的天山之巅，他没有管那天山之下几十万大军。令九凤沉浸在自己的世界。刚才那一剑杀了图门武圣后，他仿佛是打开了新世界的大门。他摸到了武圣境界的第二步——致命的大门。实际上，令九凤很早就摸到了，他只是缺少一把钥匙。打开这道门，现在他知道自己找到这把钥匙了。在漫天风雪里，他缓缓落下，站在天池边，看着纷纷扬扬的雪花，再看着凄厉呼啸的狂风，还看到了那慌张的几十万大军。令九凤和图门武圣这一战，方圆几百里的人都看到了，大家都一脸慌张，不知道发生了什么。为什么打起来？谁和谁打起来？他们一头雾水，只知道双方都很强大。如何开始没看到，但他们看到了后面的画面：一道堪比天柱的长剑从天而降。速度飞快，随后图门武圣化身巨猿，奋力跃起，与那柄堪称天罚一样的长剑对敌，然后被一剑洞穿了身躯，再然后雪山之巅下起了剑雨。这一切，十几万大军是看到了。图门武圣被人杀了，以武力控制着鲜卑族人的图门武圣被天罚一样的剑气给击杀了。这个消息瞬间传开，所有鲜卑族人都欢呼起来。这寒冬凛冽时节里，陪伴亲人不好吗？至少他们不想集合起来打仗，可是无法反对图门武圣。但是现在图门武圣被杀，这些军队立马四分五裂，各自散伙，不成气候。令九凤看到这一幕，露出笑容。他知道自己这一剑救了数万千人，原来这就是致命境界的钥匙啊！令九凤看向自己手里的斩魔剑，十分欢喜。致命境界是洞彻本心，知晓自己的命途，从而随心所欲，不逾矩。令九凤困扰了很长时间的境界被打开了，他拿起斩魔剑，一剑朝着隔壁群山斩出去。随后，令九凤头也不回，乘风而走。轰隆隆，在他走后的几秒里，一座大山轰然崩塌，那堆积如山的皑皑白雪顷刻间崩溃。雪崩的场景是很夸张的，而崩溃后的山体上有一道庞大的剑气，直接切断了这个山体。令九凤一剑入之命，帝都。令九凤趁着夜色飞回来了，前后只有两天，因为在西北天山一剑入之命，他整个人脱胎换骨，速度自然更快。帝都下雪了。雪花当然没有西北那边大，但飘飘扬扬的小雪花落满了地上。令九凤脚踩在上面，发出咯吱咯吱的声音。风雪夜里，西北回来的令九凤打开了冷宫的门，然后令九凤回到了自己的院子，在寒玉床上躺下，体悟致命境界的一切。夜色下，院墙上有一个和白雪融为一体的小家伙，注视着令九凤，眼神黑黝黝，和夜晚融为一色。喵！白猫轻轻柔柔的叫一声，他想让令九凤去查资料，但令九凤不理他。跑到西北杀人，再跑回来，已经很累了。这只小白猫一点都不知道心疼人。白猫不叫唤了，它知道令九凤是故意不理它，气鼓鼓的亮出了自己的爪子。它想挠令九凤，但是对比一下两个人的实力，白猫还是收回爪子，然后蜷缩成一团，在院墙上慢慢被白雪覆盖。他的眼睛一直盯着令九凤，白猫就是这么执着的一个人，不然他也无法在地底宫殿里守着一个空的棺椁那么多年。第二天，令九凤从修行中醒过来。一身疲惫尽除，他满意的站起来。喵，猫叫声响起，在提醒令九凤：“白猫，你还挺执着呀。”令九凤抬起头
，看到了墙头上被白雪覆盖、蜷缩成一团的小白猫。喵！白猫再次叫唤一声，眼睛直勾勾的看着令九凤，搭配他那精致的外表，显得有点楚楚可怜。算了，走吧，怕了你了。令九凤无奈道：“这只小白猫真的很执着，如果令九凤还不去查资料，他会一直盯着令九凤的，感觉像是被令九凤遗弃了一样。”令九凤带着小白猫离开了冷宫。去了皇家藏书阁，这里藏着羽化神朝这些年收集的各种藏书，放在这里。这里有森严的守卫，有人想进来，必须要仔细审核。但令九凤大摇大摆的进去了，没有人发现他，哪怕令九凤从守卫身边过去，他们也发现不了。一剑入之命，令九凤真的全方面提升。现在的他不想让人发现自己，一般人真的发现不了。小白猫跟着令九凤，十分好奇，这些人都发现不了他吗？令九凤懒得解释这些。带着小白猫进入藏招魔门典籍的房间，查一查魔君的消息。令九凤开始顺着目录一本本查看起来。他看书很快，一本书翻阅一遍就全部看完了。一本一本的翻阅，令九凤很快就找到了魔君的介绍。一千五百年前，魔门的领袖，也是最后一位一统整个魔门的人，被人称为魔君。当然了，他也有另外一个称号——末代魔君，意思就是从他之后，天地灵气逐步减少，人间神灵再也没有了。魔君就是那一批最后的人间神灵之一，在他们死后，就连武圣都消失不见，直到最近这一二十年才出来了武圣，代表了灵气正在复苏，但想出现人间神灵也是非常的困难，至少现在这个灵气复苏的速度远远不足。喵！小白猫叫唤一声，它跳到了令九凤的肩膀上，眼巴巴的看着书籍，它看得懂，书里记载的是魔君事迹，魔君是什么时候把那个宫殿埋在地底深处的？令九凤问道。那地底深处。可是极阴之地，把宫殿埋在里面，肯定有深意。小白猫用爪子在令九凤身上写字，一笔一画。一千年前，小白猫写道：“那你也活了一千年。”令九凤惊讶道：“我吃了很多丹药，有些是魔君大人十分珍藏的丹药，然后我就活到现在了。”小白猫继续写：“原来你已经一千岁了，比我老多了。”令九凤惊讶道：“小白猫眯着眼睛盯着令九凤，爪子扬起来。他虽然一千岁，可是一直待在地底宫殿里，懵懵懂懂。”你亲眼看着魔君死了，令九凤不动声色的转移话题。小白猫点头，一千年一直形影不离。令九凤继续问道：“没有，我一开始吃下那个延寿丹药，昏迷了很久，再次醒过来，发现有人在地底宫殿的门口研究如何打开封印。”小白猫在令九凤身上写着，那一句是七八百年前赶尸派最辉煌的年代，你昏迷了大概二三百年，所以魔君的尸体可能是在那个时候消失的。”令九凤推测道。小白猫不写字了。他情绪有点低落，令九凤继续翻书，各种书籍都记载了不少关于魔君的事情，但都是一千五百年前，没有之后的消息。令九凤还看到，令天远教给自己的那本魔功，就是魔君当年修行的功法。这一下，令九凤理解了为什么接连两位皇帝都想修行成功，那可是人间神灵啊，没有人会不动心。翻书到最后，小白猫已经失去希望，他跳下令九凤的肩膀，失落的走了，也没有和令九凤打招呼。小小的身影消失在藏书阁里，令九凤摇头，放下书籍，准备离开了。是否在藏书阁签到？签到。令九凤点头，签到成功，得到蓝智慧星品质。令九凤一头雾水，蓝智慧星品质，这是什么东西？蓝智慧星可以让你在修行的时候找到准确的方向，少走弯路。令九凤眼前一亮，这个品质挺强大的。离开皇家藏书阁，令九凤没有去找小白猫，这只白猫可不弱。不用担心安全问题，他要是离开帝都去别处闯荡，令九凤也不会强求。他从藏书阁回到冷宫，继续自己安静的生活。签到，修行，悟道。在这个寒冬里，令九凤继续过着与世无争的日子。时间流逝，三天了，小白猫还没有回到冷宫，令九凤只有摇头。时间慢慢过去，这一日，大春送韭菜来了。这已经是令九凤从西北回来的第六天。大春隔着一道门说道：“殿下，您知道吗？”西北大草原的鲜卑经历了一场动乱，令九凤平静喝酒，问道：“什么动乱？”根据我们御林军得到的消息，他们在很短时间里被一个高手统一了，但没过一个月，那个高手就被人斩杀在天山上的天池处。刚刚统一的鲜卑立马四分五裂，还派人来求粮食过冬，表示愿意臣服。大春摇头道：“表示这个剧情太魔幻了。”令九凤轻声道：“那陛下肯定很开心。”“是的，朝野上下都很开心，因为不用打仗了。前段时间我有几次没来，就是在准备军备。”忙得不可开交，大春点头道：“现在先没分裂，我也不用那么忙了，这就给殿下送韭菜来了。”大春笑嘻嘻道：“挺好的，一旦打仗会死很多人的。”令九凤满意点头。
，这个结局也不枉费他昼夜奔袭去西北斩了那一剑。大春还和令九凤说了一些朝堂趣事，然后这一次送餐就结束了。令九凤回到自己的院子，躺在韩愈床上，拿出了令天元给他的魔功——上古魔典。这本魔典很邪性，接连干掉了羽化神朝两任帝王。不过令九凤装备了绘制蓝星后，修行速度更出色，心态也更稳固，一点都不怕这个上古魔典。翻开羊皮卷。令九凤慢慢的阅读这一门魔功，原来是这样。令九凤看完后恍然大悟，这一门魔功搭配我的天魔大化，正好可以一起修行。令九凤微笑起来。至于吞噬生命的缺点，令九凤表示，只要自己提升的够快，就不怕他吞噬。喵！就在令九凤专心致志研究魔功的时候，冷宫里传来了一声猫叫，是小白猫，它回来了。本来它不想叫的，但不知道为什么，它觉得有必要让令九凤知道自己回来了。所以他叫了一声，然后躲进了地下宫殿。令九凤修行魔功中无法分心，只是嘴角翘起一个弧度。在这个冷宫里，他有了一个邻居——羽化神朝。明帝登基后的第五年，大雪纷飞的季节，令九凤孤身去西北，一剑斩了草原强大的武圣，消灭了一场战乱。然后他多了一个邻居。时间缓慢过去，令九凤本以为后续赶尸派的掌教会来帝都查一查尸老和屠夫消失的事情，但出乎他的意料，赶尸派的人没有再出现。仿佛施老和屠夫的死很平常一样，这可是两位武圣赶尸派这么奢侈的吗？令九凤很不解，武圣在帝都消失都不来调查一下，当然也有可能是赶尸派惧怕了隐藏在帝都里那个神秘的高手，所以他们没有出现。就这样，时间慢慢的过去，春去秋来，五年过去了。这五年来，令九凤在冷宫里安静的签到，顺带研究一下上古魔典和天魔大化的结合。他突破知命境界后，越发的鬼神莫测。令九凤把自己修行的功法开始融会贯通，更加深入的了解一番，他更加强大了。这一年是令天远登基的第十年，这一年令九凤刚好四十五岁，天下很不平静。令九凤上次在帝都内一剑诛杀九位武圣，已经是十年前的事情。五年前他去西北斩了屠门武圣，没有人看到是他做的，大家对羽化神朝的敬畏日益溃散，整个羽化神朝面临着冲击。明面上还是一片岁月静好，但是暗地里。却很不平静。帝都一座王府，和令九凤的冷宫不一样。这王府装修的金碧辉煌，十分大气。门口的石狮子也锃光瓦亮，守卫的人也是精神饱满。这座王府的主人就是当今太后的嫡子。本来他被大家看作是皇位继承人，但元帝不喜欢他，评价他志大才疏、好大喜功，就连最后重伤的时候，也没有同意立这位皇子为太子，而是选择了令天远。等到令天远登基，原先皇后成为太后，恳求令天远不要杀了他的皇儿。令天远同意了，就给了他一个闲散王爷称号，没有什么实权，但是吃喝用度都是最好的。除了无法出帝都，他非常自由。令天远摆明了就是养着这个太后的嫡子，直到死亡。但是这位曾经的皇子，现在的太平王爷不甘心啊，他可是元帝的嫡长子，是皇位最好的继承者，却被令天远这样的野种抢走了皇位，还让他一辈子当个废物。太平王爷私底下联系了乾坤魔门，想借助他们的力量来实行一场政变。乾坤魔门同意了。不过担心会惹到帝都里那个神秘的高手，他们联系了其他几个魔门，联手扶持太平王爷。不敢明面上在帝都闹事，但是暗地里支持一位皇子造反，他们还是有这样的胆子。魔门开始深入帝都禁军，把禁军统领腐蚀，威逼利诱，各种手段层出不穷。短短几年下来，十万禁军的统帅全部都被腐蚀了，成为太平王爷的簇拥。他们被太平仙人描绘的前景吸引了，拥护皇权，打倒伪帝，正本溯源，匡扶羽化神朝。那他们就是从龙之宫，头号功臣。那地位肯定比现在要高得多，数年的准备早就布置妥当。太平王爷唯一担心的就是那个帝都里隐藏的高手出剑，所以现在的太平王府几大魔门派遣了四位武圣，禁军的十大统领，还有太平王爷，包括皇室宗亲里的一位新晋武圣，被太平王爷说服，转而支持他。这些人齐聚一堂，在商量到底该不该动手。我们现在唯一担心的就是十年前的那一剑。太平王爷咬牙道：“十年前原地驾崩，他信心满满，认为皇位一定是自己的。”但随后发生的事情，这辈子他都忘不掉。一个不知道从哪里来的野种，把他唾手可得的皇位给抢走了，还变相软禁他。这一份奇耻大辱，他一辈子都忘不掉。十年了，他没有再出手一次。这个人再不在帝都，还是两说的事情。一个武圣说道：“我觉得是时候动手了。哪怕这个人在帝都，那也没啥。你可是元帝嫡长子，是羽化神朝本来的接班人。你只是去拿回属于自己的东西，不是造反，而是打倒伪帝。禁军统领怂恿太平王爷。”说的对，太平王爷心里火气爆发。他忍了十年，不打算再忍了。今夜禁军包围紫禁城，我们去杀了伪帝。
。太平王爷脸色狰狞道：“老黄爷就交给我了，我保证他无法去救援这位明帝。”皇室宗亲里，心境武圣，自信满满道：“他拦下了明帝的幕后力量之一，也是太平王爷的皇爷爷。”发动兵变！太平王爷拔剑出鞘，发出怒吼：“咚咚咚！”这一夜，帝都震动，无数人惊讶的看着，十万禁军奔袭，把紫禁城包围起来，迅速控制了文武百官。以迅雷不及掩耳盗铃之势逼近了明帝，这是谁也没想到的事情。突如其来，打得大家一个措手不及。魔门的四位武圣直接把明帝这十年积累的三个武圣，连同无名一起镇压了。而明帝的皇爷爷也被皇室宗亲的人拦下了。一时间，明帝岌岌可危。紫禁城中央大殿大军包围下，太平王爷哈哈大笑，得意洋洋的看着令天远：“你麾下四大武圣被我的人镇压了，而那个老皇帝也被宗室武圣拦下了。十万禁军是我的人。”武术世家在支持我，只要杀了你，明天一早，无数顶尖世家和强大宗门就会前来祝贺我，扫清逆贼，恢复皇室正统。太平王爷太高兴了，把令天远逼到绝境，他终于要拿回属于自己的位置。你为了成功，不惜和魔门合作。令天远脸色阴沉，咬牙切齿。程大事者不拘小节，我和魔门合作，那也好过皇位被你们这些逆贼占据的好。十年，整整十年，你知道我这十年怎么过来的吗？太平王爷脸色狰狞，愤怒的怒吼：“现在我来杀你，皇位是我的，谁也抢不走。”太平王爷提着剑走了过去。令天元想反击，却被大宗师压制了身体。太平王爷得意道：“现在你看到的都是我的人，你拿什么和我斗？”令天元咬着牙，愤怒的看着。冷宫，令九凤端起茶杯，在夜色下煮茶。小白猫用爪子在地上写字，你不去帮他。一群人过家家的举动，不值得我去。令九凤摇头。所谓的造反，在他眼里只是过家家罢了。他懒得去，也懒得拔剑，只是把水杯一抛，杯中的水迅速疾逝出去，在空中凝聚成一柄长剑。轰！下一秒，长剑就洞穿了紫禁城里的太平王爷和四大魔门武圣。小白猫眨了眨眼睛，快速写下了两个字：变态。紫禁城刚刚还得意洋洋，掌控局势的太平王爷直挺挺的倒下，他的眉心出现一道伤口，鲜血缓缓流淌下来。不单单是他。还有几位魔门武圣，全都是这样。面对令九凤的随手一抛，凝水化剑，根本抵挡不了，全部死亡。令天元手下的武圣立马开始反击，瞬息之间出手，击杀了禁军的几大统领。一场造反在顷刻间翻转，所有人都看向了令天元，一脸懵逼。到底发生了什么？他们没看到刚才令九凤的那一剑，现在令九凤出手，如春风化雨，润物无声，是不会让人察觉到的。令天远知道，只有大伯出手，这些人才会突然暴毙。他看向禁军，一阵后怕。如何没有令九凤，他经体检就会被推翻。我以往太注重改革，太注重外部的事情，对帝都反而松懈了。这是一个教训。令天元咬牙吞下了这个苦果，放下武器，朕不追究你们的责任，止诛首恶。令天远深吸一口气，认真道：“此言一出，陆陆续续有人放下兵器，不敢反抗。一场风波就这样消失于无形。唯有令天远看向冷宫方向，内心感激，无法用言语来形容。”太平王爷造反后，帝都一下子加强了管理，各大王爷是人人自危，不敢有任何的动静，生怕被盯上。有人形容明帝现在就是受惊的老虎，遇到任何人或者野兽都会杀死对方，才能确保自己的安全。一时间，帝都的治安情况大大提升。令天远没有对外人动手，他先对皇室宗亲从里到外彻底清扫一遍，只有犯罪多的，只要和魔教勾结的，只要参与到造反当中，全部格杀勿论。这一次杀的皇室宗亲很多，人头滚滚。杀得很多人心慌慌，也杀得令天远帝王威严更加深重。令天远不在意别人怎么看自己，他清扫了皇室宗亲里的蛀虫后，就来拜谢令九凤。这是他登基后来的第二趟，平均下来五年来一次冷宫。多谢大伯的救命之恩。令天远恭敬道：“小事而已。”令九凤平静道：“这就对他来说真的是小事。”大伯，随着羽化神朝的深入改革，九大藩王被灭，国库的压力也减轻许多。接下来，我打算对宗门动手。”令天远沉声道。对天下间的宗门动手，令九凤眉头一挑：“没有，我只是要消灭江南地区那遍地佛庙。”令天远摇头道：“江南烟雨之地，佛庙盛行，可以说是三步一个庙，五步一座寺。这些寺庙和尚不是生产，接受百姓供奉。庙宇里的菩萨精神璀璨，庙宇外的百姓饥肠辘辘，还要求菩萨保佑平安，简直过分。”令天远愤慨道：“令九凤默默的听着，还有普通人只要犯罪了，躲进寺庙，剃度出家，放下屠刀，便可以立地成佛。”以后就属于佛门中人，朝廷无权干涉佛门内部的事情，所以江南地区恶徒们出家比比皆是。他们出家后，借着佛门的庇护，又开始犯罪、奸淫、掳掠，无恶不作。
可佛门在百姓心里是很善良的，朝廷很难做。这些寺庙必须拆除，那些恶徒和尚必须给抓回来。寺庙可以有，但不能遍地都是。令天元把自己后续想法说出来。令九峰默默的听完，问道：“佛门势力还是很庞大的，你手底下有多少武圣？”“五个。”令天远说道。“不过我最近招揽了一些武圣，他们知道我的计划，愿意助我一臂之力，所以我现在实际上有十几位武圣。”令天元补充道。令九峰恍然大悟。原来是手里有了这样一批武圣，才有底气去对付佛门。既然你决定要做，那就去吧。那遍地的寺庙是要拆除掉。令九奉道，令天元扭捏道：“我还想大伯在必要的时候助我一臂之力。”你手下有十几位武圣了，令九奉说道：“这个力量是很强大的。江南地区有三大佛门，分别是大灵寺、悬空寺和少林寺。大灵寺守着自己的一亩三分地，不对外扩张，信徒有一定的基础，还算和善。我这一次不会动大灵寺。”悬空寺和少林寺则是互相攀比，你对外扩张影响力，我也扩张。江南之地寺庙八万座，都是他们两家的门人忽悠信徒们投钱建设的。这次我要对付的就是他们两家。令天元仔细介绍，但悬空寺和少林寺都是传承几千年的佛门，底蕴深厚，高手肯定不少。加上天高皇帝远，他们又是修行中人，不惧怕朝廷。我担心会出现一两个难以解决的高手。令天元把自己的担心说出来，放手去做，真的出现这样的人，我帮你解决。令九凤想了想，同意下来。令天远的改革是延续元帝的思路。元帝当年就是想先灭藩王，再消灭佛门在世俗的那些寺庙。现在藩王解决了，羽化神朝其他地方都安然无恙，他就想对江南地区下手。令九凤自然是支持他。多谢大伯。令天远大喜，这下他心里就有底了。令九凤就是他的底气。大伯，我最近得到一个消息，您估计会感兴趣。令天远得到承诺，心情放松，笑着道。什么消息我会感兴趣？令九凤看向他，大伯还记得自己为什么会被打入冷宫吗？令天远笑呵呵地问道。这个问题让令九凤陷入回忆。那个时候他刚刚穿越就被打入冷宫，一晃时间过去二十五年。令九凤在回忆的时候，小白猫出现在墙角，身躯蜷缩，很不起眼，但他的眼神炯炯有神。他在偷听，他想知道令九凤是怎么被关在这个冷宫里的。说起这件事情干嘛？令九凤不解地问。二十五年前。您私自放走了大燕朝的圣女，朝野震怒，您也就被打入冷宫了。令天远说道：“嗯，是因为这个。然后呢？”令九凤平静地看着令天远。二十五年过去了，您难道不想知道这位圣女现在的状况吗？令天远轻声问道。令九凤愣住了。这个圣女她已经二十五年没想起来了，本以为一辈子都不会再接触，但现在令天远一番话，让令九凤勾起回忆。他轻声问道：“你听到了什么消息？”令天远哈哈大笑。我就知道您不会对这个圣女无动于衷。小白猫听着，慢慢的眯起眼睛，用爪子在地上写下了两个字：“色狼。”令九凤面无表情看着令天远，该说的说，不该说的就不要说。令天远调侃一句，迅速回味过来，心下惴惴，连忙道：“先生，这位大燕朝的圣女回去的二十五年，一直深居简出，专门负责祭祀的事情。很多人都说她能和仙人神灵沟通。世人所说能和仙人神灵沟通的人不计其数，但哪一个有真本事了？”令九凤不以为然，他现在脑海里这位圣女的模样已经消散，完全记不清长什么样子了。二十五年从未想起的人，哪里还会记得她的样子？大伯，这话就不对了。据我得到的消息，这个大燕朝的圣女是有真本事的。令天元解释道：“什么真本事？”令九凤平静地问道：“这个圣女已经得到了仙人神灵的眷顾，可以点拨别人。不少人诚心祷告，经过她的点拨，变成了高手，就连武圣都有好几个了。这些人守卫着她。”已经在大燕朝形成一股不可小觑的力量。令天远道：“点拨了武圣。”令九凤神情怪异：“对啊，这是密探打探的情报，绝对真实。”令天远点头：“能点拨一位武圣，那绝对要有比武圣更高的修为。当年的圣女被抓住的时候，先天境界都没有，弱得可怜。二十五年过去，她能成为这种极其可怕的武圣。”令九凤摇头，不相信这个是事情。你让令九凤点拨一位武圣，她费点心，可以做到，但也仅限于武圣第一步——洞玄。令九凤现在是武圣第二步知命，并且是绝对的巅峰。这五年他一点都不敢浪费。大燕朝的圣女能和他比修行速度？令天远见令九凤不相信，也不解释道：“我也是告诉大伯一声，毕竟也是和大伯有接触的人。您不信，那我就回去处理国事了。”令九凤目送他离开，没有说什么。至于和他有过接触的圣女，那一次后这辈子都不会接触了。令九凤心里嘀咕：以他在冷宫恨不得一直待下去的性格。是不会再和这位圣女碰面了。令天元走了
，小白猫缓步走出来，他写字问令九凤：“和我说说这个圣女的事情呗？你先把这笔狗爬都差的字写好吧。”令九凤懒得搭理他，小白猫羞恼的看着令九凤，一爪子愤恨的拍在地上：“什么叫比狗爬还不如？他写的字多可爱啊！”令天远着手准备对付佛门，整个羽化神朝都忙起来。令九凤却在冷宫里参悟武圣第三步，愉悦，他要突破了。早点突破第三步，再去参悟第四步，最后窥视人间神灵境界，追寻修行的巅峰，这才应该是我的目标。令九凤默默的想，能不出去，他就不出去，反正现在他的寿命很长，很长。冬季过去，寒冬腊月的冰雪消融，春意降临，整个世界都发生了细微的变化。冷宫里的令九凤这几日一直在看天，眉头微皱。他来到地洞那边，脚尖点了几下地洞入口，不一会，小白猫钻出来，眼神疑惑的看着令九凤。以前令九凤可从来不会来找他的，你有没有感觉到这几日天地很不对劲？令九凤开口问道。小白猫想了想，疑惑的写字：“我没有感觉到。”令九凤看一眼，自己还是一如既往的丑。小白猫不知道，他转身离开，继续默默的观察。喵！小白猫叫唤一声，快速的写下几个字：“你发现了什么？”令九凤停下脚步，看着道：“天地间的灵气在每夜凌晨的时候极度不稳定。虽然我们吸收的灵气很正常，但是在万里高空之上。”那边的灵气如同发生了大风暴一样。令九凤把自己观察的情况说出来，这寻常武圣可不会注意到，唯有令九凤，他目光如炬，在夜晚也睡不着，开始夜观天象，看到了这一幕。小白猫也疑惑的看着天空，他却什么也没有发现。但他相信令九凤，所以跟着令九凤，从早到晚把冷宫彻底逛了一圈，一无所获。夜晚，小白猫趴在墙头，令九凤孤身而立，身形矫健，面容依旧是二十五年前的模样。令九凤在看天。万里高天之中，灵气狂暴起来。小白猫看不到，它也在仔细看着，可是什么也没有发现。令九凤看着看着，心有所感，道：“这个春季还没有下一场春雨吧？”小白猫诧异的看着令九凤，好端端的说：“这个干嘛？你又不是农民，什么时候下春雨，和你有什么干系？”令九凤说道：“今天夜里有一场大雨，会波及这个世界的。”小白猫一脸懵懂的看着令九凤，为什么他听不懂这话是什么意思呢？令九凤不说了。他回到自己的房间，把门窗都打开，躺在寒玉床上，安心等待。一座佛庙里，七八个老和尚围着一个极其老朽、干瘪的和尚。这一次真的要灵气复苏了，今夜也会下一场暴雨。这一场暴雨代表了一个新的时代到来。干瘪的老和尚奄奄一息说道，气息衰弱，但是他的眼神却很明亮，里面仿佛有无数画面一闪而过。圣佛，您还看到了什么？有和尚问。少林寺即将迎来一场大难，不要！和尚艰难地说这话，突然间呼吸一滞。断了气，其他和尚看着咽气的圣佛，面面相觑。且等等吧，圣佛用生命窥探未来，提醒了我们，我少林寺一定要顶住这一次的大难。一个刚正的和尚严肃道：“对，圣佛说了，不要害怕，少林屹立千年不倒，就是靠着我们团结一致。”达摩院首座坚定道：“他们把圣佛的尸体给安顿好，然后等待着今夜的暴雨。”大燕朝，这是一个小国家，处于庞大山脉里的国家，有很多传说，和中原不一样，这里有着异域风情。圣女庙。大燕朝现在最重要的庙宇，无数人信奉他们的圣女，把圣女誉为神灵的女儿。在圣女庙里的大殿，只有一个女子，红衣摇曳，面容美艳，带着强烈的异域风情，一举一动都带着勾人的感觉。但她又什么都没做，这种浑然天成的举动，让无数男人拜倒在她的石榴裙下。可是圣女回来后二十五年，从没有一个男人接近过她。今夜的她看着天空，轻声道：“这个天下要变了，我的机会也要来了。”她也在等这一场雨，大家都在等雨。在帝都有令九凤，在大燕国有圣女，在江南地区有少林寺的和尚，在其他地方也有很多的人通过各种方式知道了这一场雨的到来。冷宫院子里，令九凤计算着时间，凌晨时分应该准时到来。从我穿越而来后，灵气就在慢慢复苏，但这种复苏是潜移默化，速度很慢。二十五年了，灵气也只是增加了那么一点。令九凤默默的想着，这也是为什么大家突破五圣，但都卡在第一层洞穴里。令九凤之前也卡了五年，还是西北草原走一趟，拔出那一剑，才突破了洞穴，进入知命。现在他又卡在了知命境界，可见这灵气复苏的速度有多慢。这种慢不是一星半点，以至于天地都急了。从去年冬季开始，一直到今岁的春季，天地都在着急。普通人看不出来，因为他们没有那种感应能力。唯有强大的武圣才能有所察觉。经过前期的准备，天地把庞大的灵气带回来，就在今夜会洒向人间。令九凤就是在等这一场雨。小白猫趴在窗子上，它懵懵懂懂。但令九凤说有雨，那它就陪着一起等吧。
夜色降临，今夜心儿明亮，月色撩人，十分璀璨，如十五的月亮。小白猫疑惑的看着令九凤，会下雨吗？令九凤闭着眼睛，调理身体，把自己状态调整到巅峰。下雨了，他便可以突破。时间一分一秒过去，到了午夜，月亮翻越星河，来到了凌晨时分。轰！整个世界这一刻都响起了惊雷，接连不断，好似有神灵在发怒，咆哮世界。雷鸣之音在天地间回荡，滴答滴答。滴答，有雨水滴落下来，落在了屋檐上。小白猫惊讶的看着，真的下雨了。他忍不住伸出头，想去看看。哗啦啦，但下一秒暴雨扑面，拍打过来，打得他一个猝不及防，毛发都湿了。小白猫急忙把脑袋缩回来，摇头晃脑，要把雨水甩开。但是甩着甩着，它僵硬了。这雨水里为什么会有如此浑厚的灵气？这灵气庞大到他都不敢相信。小白猫不由得看向令九凤。令九凤已经在修行了，雨水落下，那庞大的灵气随着一起落下，狂风呼啸，已经把灵气吹向了人间。这个世界正在得到滋润，这是天地对世界的赠予。令九凤已经开始吸收，整个人进入深层次的修行中。轰隆隆，外界电闪雷鸣，屋内令九凤夜卧听雨突破。小白猫有样学样，他知道令九凤比较聪明，所以他学令九凤的样子开始修行。他也想突破，然后把令九凤打败，踩在猫爪子下。好好的耀武扬威，让令九凤整天说他的自丑。这一夜，神州大地无数修行者惊讶的发现，灵气的浓度正在翻倍增加，五十倍、一百倍，甚至是几百倍。有人吸收一口灵气，都把自己撑住了，惊讶的大吼大叫。有垂垂老矣的老者，虽有雄心，可身体已经不允许安然接受死亡。但这一场雨带来的灵气，滋润他们干枯的身体，他们焕发新生，直接突破桎梏，打破了限制，获得新生。老人们哭得老泪纵横，更有老人大吼道：“老夫真的还想再活五百年！”各大宗门、各大世家隐世的几百年前的老前辈们，纷纷从棺材里爬出来。这是换了一个人间啊！这是一个大争之事，我要在这个世界再次留下传说。故老相传，这个时代会有灵气复苏，延续一千五百年前的辉煌。我果然是等到了呀！不枉费我自封五百年，终于见到了这个崭新的世界。此间世界，以后五百年，以我为尊。不同的老人发出不同的声音，但无一例外，他们都很强大。这一夜，他们在恢复自己的身体，然后直接突破武圣境界，甚至继续攀登大燕国圣女殿。圣女也在吸收灵气，她满意道：“不愧是新的世界啊！刚开始的灵气就如此庞大，这以后此间世界一定会很精彩。”虽然来早了不少年，但我也立足在这个世界了。他开始了修行，轰的一道闪电划过，圣女也跟着一起突破了武圣境界，并且。他还在继续突破，帝都，皇室高手也在疯狂吸收，包括令天远。他发现自己突破武圣的希望了，现在哪里舍得松手？这一夜没有打斗，没有争吵，没有休息，唯有不断的修行，疯狂的突破。冷宫里，白猫的身体冒着莹莹光芒，在这些光芒里，他正在疯狂地炼化自己早些年吸收的庞大资源。他脱胎换骨了，而令九凤整个人没有任何异象。如果说有，他返璞归真了，一个人躺在寒玉床上。夜卧听雨突破，这就是令九凤现在的状态。他二十几年的积累，加上自己修行的两大魔功，还有几门剑法，无数自己签到的功法，在这一刻疯狂的突破、融合、碰撞。令九凤睁开眼开，看雨水哗啦啦的落下，他仿佛看到一只鱼儿在雨水里欢愉的游着。鱼跃境界，他破开了。下一步，大圣人，也是武圣最后境界。令九凤微微一笑，这也难不倒他。助他突破的，正是天魔大化和上古魔典。一夜过去。世界大变，无数人都突破了，哪怕是寻常百姓，也被灵气把身体里的暗疾消灭。病重的老人恢复了健康，将死之人也得到了救赎，孩子变得更加聪慧。所有的一切都宣告了新的时代来了。所以，为了应对新的时代，明帝令天远第一时间就来求见令九凤。他知道这个新的时代，个人的绝对武力会大大强化，武圣不说遍地都有，那也不是稀奇玩意了。所以，他的计划到底要不要进行？令天远需要令九凤的指点。不过令九凤没有见他，现在不努力修行，哪有时间见人啊？一切照旧，不过也要努力的培养人才。令九凤只给了令天远一句话，冷宫大门都没有打开。一夜之间，世界大变，无数老怪物获得新生，无数的青年才俊疯狂突破。但这和令九凤关系不大，他在冷宫里继续默默签到。是否在新生的极阴之地签到？一行字出现在令九凤眼前，令九凤愣住了。新生的极阴之地，这是什么意思啊？原先的极阴之地就是在冷宫地底，一千五百年前的魔君
，七八百年前的赶尸派都在这里留下过足迹，原先令九凤也在这里签到过，但收获不是很大，因为极阴之地经过了几千年时间流逝，期间有魔君的宫殿，赶尸派的埋尸，能量差不多被吸完了。等到令九凤来签到的时候，这里的极阴之地已经没有太大的作用，不然贾贵妃怨恨而死，被极阴之地困住，三年下来都杀不了那个时候刚开始修行的令九凤，应该是这一场雨让极阴之地发生了巨变。真正的极阴之地出现了，令九凤仔细一想，喃喃道：“往后这个世界一定会出现很多恐怖的地区，所以他需要力量。”令九凤果断道：“签到，签到成功，获得六道轮回拳。”下一秒，令九凤的脑海里出现了极其庞大的权意和大道感悟，包括了六道轮回的真谛。令九凤震惊起来，一拳打出六道轮回，当真是可怕呀！这个世界昨天还是高武世界，令九凤最厉害也不过是剑气奔袭几百里。但是，一场大雨之后，今日立马签到一本六道轮回拳，一拳打出一个六道轮回，把敌人吞噬、摧毁，这个世界彻底的玄幻起来。现在这个世界，武道巅峰无限拔高，我也可以不断的突破了。令九凤惊喜道：“这一夜，不知道多少大宗师突破武圣，也不知道多少武圣破境，进入了知命。就连小白猫，它趴在窗沿，身上的气息起伏不定，蔓延浩荡，已经有了很长足的进步。”忽然，小白猫身上的气息狂暴起来，冒出一缕缕黑气，艰难的喵了一声。入魔，令九凤眉头一皱。小白猫这是操之过急，控制不住庞大的灵气。他果断的伸手一抓，把小白猫抓在手里，滚滚真气输入进去。在令九凤的控制下，小白猫恢复平静，缓缓睁开眼睛。他看到了掌教在令九凤的手心，腹部对着令九凤。喵！小白猫急忙一跳，脱离令九凤，生气的看着令九凤，爪子滑动。为什么抱我？你走火入魔了。令九凤如实道：“小白猫泄气了。”令九凤这是在帮他，他只能无力的写下几个字：“不准你抱我，你都突破了，还无法说话，真是够蠢的。”令九凤摇头说道：“他才不想抱小白猫呢，虽然手感不错，我突破了，可依旧看不穿你。”小白猫写字：“因为我也突破了，而且是你可望不可及的境界。”令九凤嘴角一翘，微笑道：“全天下的人都在讨论昨夜的那一场雨，热火朝天，之后的几天更是络绎不绝。”一直持续了一个月，一个月内各地都有青年才俊崛起，也有几百年前的高人出世，把原本平静的世界彻底搅乱。天才与老人在同一时期出现，一起竞争，无数高手汇聚，简直难以想象。个人的武力值不断拔高，朝廷的威慑力大大下降，各种违法犯纪的事情层出不穷。令天远终于下定决心对佛门下手，一道圣旨责令江南地区的悬空寺和少林寺，把除却自己山门外的八万座寺庙拆除。数百万和尚还俗，其中罪大恶极的送到官府严厉审判。这一道圣旨下来，直接惊动了天下。新的时代来临，这是一个修行者盛世。少林寺和悬空寺传承几千年，底蕴深厚，高手如云。不论是老一辈还是年轻一辈，都有人才。羽化神朝一个立国四百年的朝廷，只有几个武圣而已，也敢对这样庞大势力动手。这一下，天下热闹起来了。大家都想看看少林寺和悬空寺如何应对。江南。一座雄伟山脉上，到处都是佛祖的雕像。最高山峰就是少林金顶，每日阳光出生，照射在这上面，金光璀璨，如同佛国。这里就是少林寺的大本营——少室山。令天远的圣旨里写了，除却这座山的寺庙，外面的大大小小寺庙全部拆了。少林寺接到这样的圣旨，立即召开了会议。达摩院里，几百个和尚端坐一排。砰！达摩院首座气愤的拍桌子，怒道：“我佛门几千年一直都是独立自主，任何朝代都不干涉我们。”我们也不会去颠覆朝政，还传播佛学经典，让百姓安居乐业。这羽化神朝是什么意思？对，羽化神朝太过分了。他羽化神朝也不过才立国四百年，就这样无法无天。要关我少林寺的寺庙，等同毁我少林寺根基，必须硬汉到底。此刻我才知道，圣佛林中前一汉说的大难是什么，原来是来自羽化神朝。一众和尚议论起来。少林寺方丈抬起手，平静道：“无需生气，新的时代来临，我少林里的前辈已经纷纷突破。”武圣境界已经不是什么难事，有的更是达到了武圣第二境界之命，更有前辈在突破第三境界愉悦。羽化神朝是一个世俗皇朝，唯一的依仗不过是帝都里隐藏的那个强大武圣，但他一个人如何面对这巨变的天地，都无需我们少林寺出面，多找一些仇视羽化神朝的高手，联合起来便可以把羽化神朝彻底的碾压死。少林寺方丈带着淡淡笑容，只是笑容里有不屑，这是一个修行者的时代，不是羽化神朝的年代了。他们不安分，那就换一个朝代吧。此言一出。少林寺的和尚们一个个十分激动，传承几千年的少林寺就该如何霸气？哪里能被一个立国四百年的皇朝欺负？少林寺对外一点动静都没有，仿佛没有听说过这个圣旨。
麾下的寺庙一座都没有拆掉。无视，直接无视了羽化神朝，无视了明帝令天远。悬空寺更直接，看到圣旨后，当即宣布在江南地区再造百座寺庙，希望信徒们踊跃捐款，帮佛祖修金身，会有福报的。这两家完全不给羽化神朝的面子。也有人好奇的问。是江南地区，可是有三大佛门同出一源，但三门的待遇可不一样。羽化神朝为什么不针对大灵寺呢？江南地区有三座佛山，分别在不同地方，互不干涉，互相之间也不怎么来往。少林寺的少室山，悬空寺的悬空山，以及大灵寺的大青山，这是一座巍巍大青山，这里也是大灵寺的山门，没有少林寺那么华丽，到处都是佛祖像，金碧辉煌，尽显世俗黄白气息。大灵寺的这座山外部非常简单。内在却是精华，在山体上你看不到什么建筑，也看不到什么佛门标志性东西，唯有在大山里才可以看到大灵寺的璀璨。他们凿空了这座山，分成了无数的石洞，每一个石洞都有不少的雕刻，千山万仞，斧劈凿刻，一座座精美的雕刻，一幅幅动人的佛门画像在诉说着古老的故事。在这座大山内，被大灵寺的和尚一代代雕刻出来，每一位来此之人看到这一幅幅栩栩如生的雕刻、绘画，都会为之震撼。大林寺的和尚不与外界争，守着自己的地盘，潜心修佛，这也是令天远没有把他们列入其中的原因。这次少林寺和悬空寺与羽化神朝爆发冲突，大林寺也得到消息，大林寺的和尚们也在议论，但羽化神朝没有把他们纳入其中，所以他们只是看看戏。唯有大林寺的方丈喟叹一声：“大争之事才来，佛门就遭此浩劫，很让人担忧啊。”少林寺无视羽化神朝的圣旨，悬空寺更是变本加厉，建造数百座寺庙。态度很明确，羽化神朝算什么？这一下，世人都期待着羽化神朝，期待着明帝令天远如何应对。包括羽化神朝内部一些世家、一些野心之辈，也在暗中窥视。明帝有胆子发出圣旨，昭告天下，得罪佛门，那接下来怎么收场？紫禁城一时大变。明帝令天远脸色阴沉，十分震怒。他听臣子汇报少林寺的做法，冷哼一声，目无王法。而后听到悬空寺的做法，更是暴怒。他这是挑衅朕，挑衅羽化神朝。陛下，佛门势大，关键江南地区百姓都信奉他们。内阁首辅劝说道：“陛下，徐徐图之，不能硬碰硬啊！”大臣们都劝说令天远，可令天远底气很足，他是得到了令九凤点头的。不用多说，你们继续准备，这一次的灭佛之举势在必行。”令天远坚定道：“陛下，到底该如何行动啊？”内阁首辅询问：“朕自有办法。”令天远自信满满道。把那个大臣们都赶走，令天远坐不住了，立马离开皇宫，孤身一人去找令九凤。御史不觉问大伯：“他现在养成了这个习惯。”冷宫门前，令天远敲门进来。令九凤看到令天远，平静地问道：“你怎么又来了？这太频繁了吧？”大伯，少林寺和悬空寺太目无法纪了。令天远把事情简单的说一遍：“你手下不是有十几位武圣吗？”令九凤问道：“一场雨后，现在灵气极其庞大，武圣在一夜之间变得不值钱了。”我原本还以为十几位武圣足够了，但现在完全不够。令天元苦涩道：“计划赶不上变化。”令九凤皱眉道：“你父亲的改革大业是不是消灭了那八万座寺庙，就算完成了？大致上完成了，接下来就是稳住局势，改善百姓的生活。”令天元点头，去拿纸笔过来。令九凤摆手，令天元立马跑出去拿纸和笔过来。小白猫从阴影里走出来，写着歪歪扭扭的字：“你为什么老是帮他？”令九凤一看，感慨道。我不是帮他，我是在帮我弟弟完成遗愿。元帝毕生奋斗的事情就是改革，令天远继承了元帝的意志，也在推行改革。但现在局势很复杂，一场雨下来，世界大变。令天远虽然是皇帝，但手底下可用之人少之又少。令九凤不帮他，那改革就是天方夜谭。帮令天远就是在完成他弟弟的遗志。不过这也是最后一次帮他了，消灭了那八万座寺庙，江南地区太平，改革就算完成了。令九凤喃喃，以后的路。就要靠令天远自己走了，而他也可以安静的签到，突破，追求巅峰的武道。小白猫听懂了，写字问道：“那你要去江南吗？”令九凤摇头，轻声道：“现在的佛门不值得我亲自下江南。”小白猫惊讶的看着令九凤，他还想问一下，但令天远来了，小白猫只能胡乱的在地上挠几下，把自己写的字划掉。他的字被令九凤看多了，早就不在乎，但是外人看到这么歪七扭八的字，小白猫还是要脸的。大伯。文房四宝都在这里了。令天远恭敬地把东西放在石桌上。令九凤提笔作画，他画了一幅草木建图，很简单的构图：绿草、河流、树木、远山、斜眼、村庄。令九凤又画了第二幅图，一个少年在练拳，扎着马步
，挥拳出击。两幅画结束，令九凤放下毛笔。令天元眨了眨眼，看着令九凤问道：“大伯，这是什么意思？”两幅简单的画，他是来求助的，不是来求画的。令九凤道：“让两位武圣分别持有一幅画，带着你的圣旨去少林寺和悬空寺宣读旨意。如果他们不遵守圣旨，就把这画摊开就行。”令天元满脑门雾水，这就可以了？这就能让两个难搞的佛门同意吗？令九凤也不解释，只是把两幅画叠起来放在一旁。记住，千万别提前打开，会出人命的。令九凤微微一笑，让令天远离开。令天远懵懵懂懂的拿着两幅画回到了紫禁城。小白毛走出来，好奇的写字：“两幅画，你在耍他吗？两幅画足够了，要不是他们两家在不同的地方，一幅画就足够了。”令九凤轻声道：“你在纸上画了什么？”小白毛十分好奇。令九凤认真的想了想。我画上了人间神灵，小白猫一下子瞪大眼睛，惊恐的看着令九凤。令九凤只是对他微微一笑，气质温润，如春风拂面。令天远拿着两幅画回到了紫禁城，议事大殿里摆放着两幅画，两幅画折叠起来。令天远虽然不相信这两幅画能解决佛门的问题，但他也不敢打开。令九凤的话，他还是要听的。把苍山和北海两人喊来。令天远想了想，命令道：“立马有太监去叫人。”苍山和北海是一对兄弟，一直是散修，但是天赋很不错。在灵气复苏的初期，他们就突破五圣境界。随着太平王爷造反，令天元感到莫大的危机，开始招揽这些散修高手。他们两个就来了，一直在令天元手下帮他做事情。令天元给他们准备了很多的资源，各取所需。不一会，两个老人走进来，各自抱拳道：“见过陛下，两位，朕希望你们去一趟江南。”令天元开口。苍山和北海对视一眼，都很为难。陛下。不是微臣不愿意，而是那少林寺和悬空寺都很强大。我们兄弟虽然是武圣，但也才进入知命层次，在这两个传承几千年的大势力面前，还是不够看的。苍山苦涩道：“他不想去江南。现在谁不知道佛门和这位羽化神朝的明帝之间发生的事情？这个时候让他们去江南地区，那不是送死？虽然他们在令天元手下过得很舒服，也愿意为令天远执行一些危险的任务，但是危险和送死是有区别的。”令天远当然知道这两个人在想什么，开口道：“不是让你们去对付这两大势力，而是让你们去宣读圣旨。两大势力听了后答应了，那不就不用动手了吗？”苍山和北海还是没有答应，答应了是不用动手的，那不答应呢？北海是个胖胖的老人，他性格老实，忍不住问道：“那万一他们不答应呢？”令天远拿起令九凤给的两幅画，道：“一人一幅画，他们不答应，你们就打开这幅画。”苍山和北海盯着令天远手里的画，眼神狐疑。这是什么东西、啊？两幅画就能摆平两大传承几千年的势力？他们和令天远一样，打心眼不相信，所以他们还是不肯答应。这两幅画是帝都里那位前辈画的。令天远见他们不答应，只好说出实话。苍山和北海惊讶的看着令天远，是十几年前的那个前辈。苍山激动的问道：“十几年前灵气才复苏的时候，他们两个还没有突破五圣，就听到了当时帝都那位可怕的前辈一剑斩了九大五圣。”如今十几年过去了，他们两个都进入了武圣第二部知命境界。那个前辈该多强大！苍山激动道：“真的是那个前辈说的，没错。我去请教他如何平定江南局势。他告诉我这样做便可以，所以朕才找你们去。”令天远如实相告。这不说实话，没有人会傻乎乎的去。如果派遣那些实力低微的人去，也起不到效果，恐怕连少林寺和悬空寺的山门都进不去。苍山和北海对视一眼，互相点头。陛下。这件事情就我们哥俩接了，苍山沉声道。令天远大喜，急忙道：“你们放心，这件事情我会昭告天下，让世人都知道。你们是带着圣旨去江南，到时候应该没有问题。”苍山和北海点头，昭告天下，他们的安全多了一份保障。还有这两幅画，不到那个时候都不要打开，会出人命的，切记切记啊！令天远叮嘱着，这也是令九凤叮嘱他的。两个人这下严肃起来。陛下放心，我们保证完成任务。两个人同时说道：“我这就写圣旨给你们，你们一人去一个佛门。”令天远开始书写圣旨，想了想，言辞激烈的呵斥，一下子思如泉涌，写得文采飞扬。带着下江南去吧，朕马上就昭告天下。令天远把圣旨递给他们，开口道：“苍山和北海躬身退去，拿着圣旨和令九凤画的两幅画，带着使命下江南去了。从他们出紫禁城的那一刻，羽化神朝就开始宣传这件事情。明帝令天远写了两道圣旨。”有两位武圣携带下江南去少林寺和悬空寺宣读圣旨，整个天下的人正在等待令天元的反击，等待羽化神朝的反击。
这个消息一出，立马传遍了神州大地，比苍山和北海下江南都快。他们是武圣，速度很快，但莫等他们到江南，这个消息就传遍了江南。少林寺和玄空寺得到消息，少林寺依旧沉默，仿佛什么都没有听到，不发表任何意见。他们自己发展自己的麾下的寺庙，一座不拆。倒是玄空寺的人直言欢迎：“若我玄空寺剃去三千烦恼丝，忘却人世间的蝇营狗苟，我们会度化这两位使者的。”这是赤裸裸的威胁，玄空寺一如既往的嚣张。他们是和尚，行事却很霸道，一直都是这样。当苍山和北海到了江南，已经是两天后了。短短两天，江南地区流言蜚蜚，无数的势力、门派、传人、世家子弟、杰出散修都汇聚在少林寺或者是玄空寺。他们想知道这两大佛门到底会如何对付明帝的使者，如何对待来到的圣旨。人山人海，十分热闹，大家都在期待着苍山和北海的到来，都吓到他们了。好像闹大了，苍山脸色难看道：“怕什么？有前辈的话，我相信一定可以的。”北海倒是对令九凤很信任，从未谋面，却这么相信令九凤也是不容易的事情。我也相信，既然都来了，那就没有退走的道理。苍山深吸一口气，问道：“你去哪里？”北海伸手一指，坚定道：“我去少林寺。”“那我就去玄空寺，就此分开。”苍山抱拳：“保重。”北海严肃道：“有前辈的话在。”没事的，苍山露出微笑，自信道：“他们分别走向了不同地方，却同一时间来到了佛门山脚下。这一幕被无数人看到了，大家都注视着他们。少林寺和玄空寺的大门也是敞开的，任由两个人进来。苍山和北海拿着圣旨，兜里揣着令九凤的话，坚定踏上台阶。帝都，冷宫，令九凤躺在寒玉床上，闭目养神，默默的感悟。你突破人间神灵了吗？”小白猫好奇问道。他这几天一直在问令九凤这个问题。但令九凤一直没有回答他，小白猫锲而不舍。大概这两天你就知道了，令九凤轻声说道：“江南少室山，在江南地区这座山很有名，佛门圣地。几千年前，少室山是江南地区唯一的佛门，后续发生了思想分歧，大林寺出现了，再然后内乱，争端不停，玄空寺出现了，佛门一分为三，各自都说自己多少正统。大林寺带走了佛祖的手书，玄空寺带走了佛祖的锡杖，少室山保留了佛祖的舍利。”三家谁也不服谁，就这样一直持续下来。现在三家都把自己流派发展的很好，再想融合起来，那是天方夜谭。往日少室山应该被信徒们包围，前来上香祈福的络绎不绝。但是今日少室山不接待信徒，只是让各大势力的修行者进来，人山人海，都想看看到底明帝使者宣读圣旨后，少林寺不接，那明帝的脸面是不是丢完了？当北海踏上少林寺的台阶时，无、哦、道目光投射过来。他心里惴惴不安，很慌。哪怕是武圣，面对这样的局面，他心里是没底的。但好在这个时候，他摸了摸怀里的那幅画，底气一下子充足起来。有前辈的话在，他没有什么好怕的。昂首挺胸，自信满满的走上了少林寺大雄宝殿。在这里，正中央站着的是一群和尚，四周站着的都是看热闹的人。他们全部盯着北海，压迫感十足，仿佛北海是一只绵羊，掉进了狼群，被无数道可怕的目光注视着。北海摇头，把这种感觉抛在脑后。他不看其他人，独独盯上了少林寺的方丈，一个中年和尚，修为很强大，为人也挺自负。看着北海，眼里有蔑视，但面上一本正经道：“施主，来我少林，所谓何事？”明知故问。北海知道，让他们迎接圣旨是不可能的。他直接拿出圣旨：“啊、哦，方丈，你要自己看，还是要我大声读出来？”少林寺方丈伸手一吸，圣旨就进入他手里，然后打开。方丈的脸色立马变了，阴沉如水。这圣旨里写的文字字字珠玑，慷慨激昂，充斥着命令的口吻。先是数落佛门的错误，愚弄百姓，包庇犯人，违背佛门奥义，是一群假和尚。最后，令天远责令少林寺在三个月内拆掉麾下的寺庙，独独保留一座少林寺，把百万僧人遣散，罪人交给朝廷审判。不然的话，后果自负。令天远写的时候很痛快，现在方丈看着，脸色阴沉、冰冷，眼里冒火。我佛门不与朝廷为敌，但也不会任由朝廷拿捏。方丈看完，语气冰冷道：“今日羽化神朝的明帝写这番话，羞辱我少林寺，这一份奇耻大辱让佛祖蒙羞。你走不掉，我少林寺也会去问候一下那位明帝的。”方丈真的是被气到了，伸手一指，强硬道：“他要拿下北海，强行度化，让羽化神朝吃一个大亏。”四周的人看着，一点都不意外。少林寺岂是那么好惹的？想留下我，少林寺恐怕不行。”北海摇头道。十八罗汉在此，谁敢在我少林放肆？十八声大喝。
汇聚成一个声音，随后十八位武圣境界的罗汉和尚蹦出来，他们围住了北海。我少林有十八罗汉，足可以镇压你了。少林寺方丈脸色冷漠道：“我觉得不行，北海还是不害怕。你一个武圣，如何抵挡十八位？”方丈嗤笑道：“不仅仅是少林寺的人，围观的各大势力的人都摇头，觉得明帝这一招是一步臭棋，让一个武圣来少林寺，这不是赔了夫人又折兵吗？”他们看着这十八位武圣，感慨少林寺底蕴深厚啊。北海却道。出帝都的时候，一个前辈画了一幅画，我给带来了，大家面面相觑。这个时候，北海说：“这个干嘛？”这幅画在我手里。北海把折叠好的画拿出来，大家不由得看过去，平平无奇，一张宣纸折叠起来的画，能有什么本事救北海？方丈讥讽道：“你现在是被我少林寺吓得失心疯了吗？在这里胡言乱语？”方丈不屑道。北海摇头，他认真说道：“我一直在帝都里生活，十几年前那一件我亲眼所见。”十几年后，前辈画的这幅画，我很相信，所以我只想告诉你们，帝都那个神秘高手是厉害，但那是十几年前的事情了。现在一场雨下来，武圣遍地都是，他一个人能掀起什么大浪？方丈冷漠的看着北海，如同在看一个失心疯的智力残疾者。那个人画了一幅画给北海当底牌，然后北海就相信了，兴冲冲的来到少林寺，现在更是想打开这幅画，让少林寺臣服。这简直是一个滑天下之大稽的笑话。少林寺不相信，各大势力的人都不相信。小小一张纸，能有什么力量？北海被众人围住了，见大家都不相信，他深吸一口气，直接打开了这幅画。大家讥讽的看着，嘲弄的笑着，不屑的姿态一览无余。可是北海把这幅画打开后，轰！整个少室山都蓦然一颤，随后可见天地之间出现了六个巨大的黑洞，急速旋转，如六大深渊，狂暴的气势镇压下来。咚，咚，咚！恐怖的威压直接倾泻下来。整个少林寺的人都是双腿一软，全部跪下了。无论是方丈，还是十八罗汉，还是前来的各大势力的人，亦或是少林寺的老前辈，直接跪下。全场唯一站着的只有北海，但是现在的他张大嘴巴，难以合上，神情呆滞，之后就是满心的兴奋，难以言表。他激动的浑身都在颤抖。这是什么？这就是前辈给我的画啊！画上面有个孩子在练拳，他练的就是这恐怖的拳法吗？这幅画活过来了。北海激动地看着这一幅被他打开的画，画的正是少年练拳。此刻，这个少年活过来了，他在练拳，练得就是六道轮回拳。而这个少年蕴含了令九凤的一缕神识，所以此刻一拳打出，六道轮回出现，镇压了少林寺全部的人。少林寺的方丈颤抖着说道：“这是什么情况？”他跪下了，他站不起来，那恐怖的威压死死地压着他。如果不是没有强烈的杀意，方丈都怀疑自己已经死了。所有人都震撼地看着天空，黑黝黝的六个大洞旋转在空中，压着他们对着北海跪下。少林寺里，一个年老的武圣震撼地抬起头，惊恐道：“这，这是人间神灵啊！”少室山大雄宝殿前的广场上，一众人跪下，其中有和尚、道士、姑娘、老人、孩子，这些人都是各大势力的人，这一次是来看戏的，想看少林寺和羽化神朝的冲突到底怎么样解决。但谁能想到会是这样的结局？几千人都被压着跪下来，动弹不得，越是挣扎越是难受。那浓烈到极点的权势，仿佛是烈焰一样，灼烧着他们，让他们十分难受。这是一幅惊世骇俗的画面。北海拿着一幅画，镇压了少林寺，连带着一群来到少林寺看戏的人也被镇压了。他们很难受，早知道不看戏了，这完全是无妄之灾。少林寺的和尚们还在挣扎，他们非常愤怒，把这视为奇耻大辱。可是，随着那个年岁很大的老和尚开口，全场都安静了。少林寺方丈不敢置信，扭头，眼里满是血丝，盯着那个老和尚，失声问道：“你刚刚说什么？”老和尚艰难道：“我说这个威势是人间神灵，不可能。”方丈断然否认，他疯狂摇头，虽然还是跪着，但他满脸惊慌。自从一千五百年前人间神灵陨落，此后一直都没有出现过人间神灵。这威势是很强大，但绝对不可能是人间神灵。方丈给自己找借口了，不能是人间神灵啊！如果是人间神灵，把少林寺真的要一败涂地，无法再反抗了。少林寺积累了几百年的无数寺庙，庞大的信徒，无数的财宝，这些东西都会被人拿走的，所以不能是人间神灵。可是这个东西已经不以他的意志转移了。老和尚的一番话惊动了全场所有人，包括北海，他又惊又喜，拿着手里这幅画，整个人在颤抖、激动。他现在只有一种感觉：人间神灵啊，那个神秘的前辈竟然踏足了人间神灵境界。不可思议啊！难怪明帝那么自信，让我和苍山下江南。激动不已的北海，竟然开始佩服明帝令天远了。
。相比较北海的激动，其他人都是害怕、颤抖、震撼、不敢置信等等。这些情绪在大家的心里翻涌，五味杂陈。这个人间不会出现人间神灵的呀、啊！有人失声道，神情又是羡慕又是惊恐。他们还因为一场与突破五圣沾沾自喜，认为自己已经站在修行的巅峰。毕竟都是五圣，你是五圣第二层次、第三层次、第四层次，那又如何？还是五圣啊！我也是五圣。你站在修行者的巅峰，那等同我也站在巅峰。但是现在，一幅画展开，庞大的气势、可怕的拳法、炽盛的威压，直接碾压了他们。哪怕是武圣，在这股气势下面，也得跪下。武圣不再是人间巅峰，此间世界有一位神灵诞生了。老和尚咳嗽起来，结结巴巴道：“这话用的只很简单，用的墨也很简单，画的也很随意，这一切加起来都不算什么。但这话是一位人间神灵画的，蕴含了他的气势。”蕴含了他的一缕神识，我们便无法抵抗。书经上记载，人间神灵那可是灭了肉体，还有神念存在的恐怖存在。老和尚绝望道：“他的话让少林寺方丈也绝望的闭起眼睛，其他的人这一刻都相信了，此间世界有神灵了，还是在这个人间自己成神的。难怪羽化神朝皇帝敢对佛门下手。少林寺这次和悬空寺一起遭遇大难了。是啊，这是一场可怕的大难，也幸亏这个人间神灵没有太大杀意。”不然，现在少林寺大雄宝殿前肯定血流成河了。我们跪好吧，跪一位人间神灵也不吃亏。是啊，本以为一场雨后，人间朝廷已经不足为惧，但是现在看来，依旧如往常，要被统治。少林寺这一次大难，就看方丈如何处理了。这一声声议论，少林寺方丈听到了，他神情恍惚，眼前出现了一个奄奄一息的老和尚。圣佛，他临终之前说少林寺有一场大难，叫他们不要，不要。少林寺方丈苦笑起来。这一句不要，他们理解成了不要惧怕，不要害怕，不要恐惧，但实际却是不要抵抗。圣佛啊，我现在才明白。少林寺方丈叹息一声，他抬起头看向北海，然后缓缓的把手里的圣旨举起来，大声道：“我少林谨遵吾皇圣旨。”四周的人一阵安静，默默的看着。他们知道方丈还是臣服了，他怕了，他不敢和羽化神朝对立，不敢承受羽化神朝的人间神灵之怒。少林寺的和尚们也看清了事实。负隅顽抗的下场肯定很凄惨，好在羽化神朝给他们留下了这座少室山。北海看着恭敬臣服、双手高举圣旨的方丈，满意的把这幅画合起来。威压顿时消散于无形，无数的人都卸掉压力，大口喘息，颤颤巍巍的爬起来。刚才那一幕仿佛是做梦一样，但是一摸后背，冷汗淋淋，大家都像是从水里捞出来一样，对视一眼，只有苦笑和震撼。人间神灵太恐怖了，这只是人间神灵画的一幅画。不带任何攻击，不带杀意，就压得他们差一点死了。真的见到了人间神灵，他们恐怕会当场死亡。北海把折叠好的话收好，然后对少林寺方丈道：“三个月内把除却少室山以外的寺庙全部拆除了，百万僧人全部还俗。佛门不是藏污纳垢的地方，罪大恶极的人押送官府不得延误。”少林寺方丈这一次再也熬不起来，他微微一躬身，颤抖道：“贫僧知道了。”这话说出来，他心里好痛。不过这其中有一大部分是悬空寺的。我们无权拆除，方丈叹息一声，解释道：“不用担心，现在的悬空寺应该和这里一模一样。”北海想起苍山手里还拿着另外一幅画，不由得笑起来。方丈等人一想起刚才那可怕的画面，不由得打了个冷战。他们再也不想体验第二次这种感觉了。悬空寺，原本热闹的悬空寺，嚣张霸道的悬空寺，目中无人的悬空寺，现在全员跪在地上，呼吸颤抖。苍山打开了画，四周出现了一幅田园景象。绿草、河流、树木、远山、斜眼、村庄，这些都栩栩如生的出现在大家眼前，宁静而致远。但唯独那绿草，摇曳之间散发着可怕的剑气，一道剑气碾压了悬空寺的掌教。是否接旨？苍山将圣旨拿出来，兴奋的看着悬空寺的掌教。此刻一脸灰败的悬空寺掌教跪在地上，苦涩道：“贫僧接旨。”他哪里能想到，人间有神灵？悬空寺和少林寺两大佛门圣地。此刻都臣服在人间神灵的威压下，毫无反抗之心。江南之地的风波还在迅速蔓延，那些没有去两大佛门看戏的人在等待结果。他们想看看佛门的人会如何羞辱羽化神朝的使者，他们更想看对待明帝的圣旨，两大佛门会不会当场撕碎。可当消息传来后，每个知道的人都当场傻眼，身体颤抖，如同见到了什么绝世荒唐的事情。人间神灵，那可是人间神灵啊！竟然就这样出现了，一时间。天下哗然，如同平静的湖水里砸下了一座大山，山崩海啸一样；又如烈火烹油
浇灌在所有人身上，整个天下都因为这件事情陷入了沸腾。羽化神朝出了一位神灵，这是一千五百年来的第一位，毋庸置疑，人世间再也没有第二位。这一千五百年来，没有诞生过一位人间神灵。这个境界里的传说已经被人遗忘，很多人都把这个境界当成了传说、神话，不肯去相信。年代久远，现在的人是不会相信。但是，一场雨后，第一位人间神灵出现，画了两幅画。镇压了两大佛门，这样传奇的事情让天下人不由得相信，人间神灵是真的存在。不少已经达到了武圣第三层的人发出感慨：“既生量，何生鱼？”他们已经很努力，下了雨后努力修行，才达到武圣第三层鱼跃。哪怕有人摸到了第四层，也是寥寥可数。至于人间神灵，他们想也不敢想。这一切都让人感到梦幻。大燕朝圣女殿，一袭红衣的圣女长身而立，眼神明亮。她看着手里的书信，惊讶道。没想到这个世界上还有如此天才，一场雨才落下就突破了人间神灵，就连我都没有那么快。果然是新的世界，就是富有生机。圣女的修为一样提升很快，从落雨破五圣到现在这么短的时间里，她已经来到五圣第四层，也就是大圣人境界。但是距离人间神灵还是差了一段距离。不过我有很多经验，后来者居上一点问题都没有，破人间神灵境界，你后续修行才开始呢，速度会变慢的。圣女自信满满道，她坚定的相信。不久之后，他必定可以突破人间神灵。待我突破之时，百花盛开，清香自来。圣女发出坚定的誓言。羽化神朝，帝都，令天远接到了江南地区的信息，整个人呆若木鸡，然后就是大喜。他的大伯竟然是人间神灵，这简直可怕呀！他的底牌更深厚了。令天远立即出了紫禁城，马不停的来到偏僻冷宫，要拜见令九凤，给大伯贺喜。侄儿恭贺大伯，人间成神。但这次。他吃了一个闭门羹，冷宫的大门没有打开，而且令九凤还告诉他，从今日起，你父亲的改革已经完成，佛门庙宇拆除，天下居民安居乐业，这一切都在朝着你父亲的理想进发。往后的日子，你需要自己一个人走。令天远傻傻的看着，兴奋喜悦一下子荡然无存。他跪在冷宫，忍不住哭泣道：“大伯，难道要舍弃侄儿了吗？你已经长大了，不能遇到事情就想着我，以后都不用来了。我可以护持你一时，却无法护持你一辈子。”羽化神朝是你在当皇帝，不是我。令九凤清冷的声音传来。令天远知道事情难以挽回，仔细一想，这几年他麻烦大伯的次数是挺多的。每每遇到危险，他第一时间想到的就是大伯。令九凤在，他的底气莫名的足，以至于现在他越来越依赖令九凤。没有令九凤的支持，他感到心慌，呼吸急促。可他忘记了，令九凤照顾他是看在原地的份上，看在他是原地的血脉。大伯，您保重身体。侄儿不会再来打扰您了。令天远一个头磕下来，然后转身离开。他最大的底牌已经不起作用，他要回去好好的经营羽化神朝。好在他虽然无法让大伯帮他，但借着令九凤的名头扯虎皮、喊口号还是可以的。反正这件事情也只有他一个人知道。冷宫里，院墙上，小白猫看着令天远离去的背影，写字问道：“你以后都不帮他了？”令九凤点头：“啊，除非有什么天大的危险，不然我是不会出手的。”那你可以告诉他。小白猫写着歪歪扭扭的字，告诉他后，他心里就有底气，想着有我撑腰，可以行事无所顾忌，这一点不好。令九凤摇头道：“所以他把话说死了，逼着令天远自己努力。你突破人间神灵了。”小白猫这一下问到了关键，眼睛明亮，闪烁着小星星，看着令九凤，十分激动。人间神灵啊，这和他的主人魔君一样的境界了。不错，令九凤干脆的承认了。什么时候突破的？小白猫好奇的问道。那一个雨夜。令九凤想了想，道：“那一场雨对天下的人都是福利，哪怕很多人睡着了，也是得到了滋润。但是修行中人得到的好处最大，而令九凤就是那个获得最大好处的人。他接连跳过了愉悦、大圣人这两个门槛，登临人间神灵。这还是令九凤积累深厚，两大魔功加上各种剑法，还有六道轮回拳，这些都是令九凤突破人间神灵的底牌。人间神灵到底有什么不一样？”小白猫疑惑的写字问，整个猫都懵懂起来。所谓的人间神灵，不过是和凡人不一样罢了，多了神魂力量，多了看天地的一种方式，多了对事的运用。令九凤想了想，简单明了道：“人间神灵，那是对普通人来说，普通人一世百年，人间神灵可以活至少八百年。最多的一位人间神灵，有史记载，他活了一千八百年，各种延长寿命的办法都试了，还有神魂，闭着眼睛便可以遨游三山五岳，窥探天地大道，更有对事的运用，抬手间，山崩地裂，长江倒流。”这些对凡人来说，不是人间神灵是什么？突破了人间神灵，令九凤才知道，所谓的神灵
，不过是站在一个较高纬度的人罢了。人间神灵最低寿命八百年，对令九凤来说，他接下来的时间足够用了。现在江南地区佛门也沉浮，领了圣旨，在接下来的三个月里，灭佛之举会大肆进行。那些镀金的佛像，那些被霸占的土地，那些优质的良田，那百万劳动力都会大大增强羽化神朝的力量。令天远会很忙。这个天下，随着两幅画出现在江南地区，也变得安静下来。本来很多人实力暴涨，武圣都开始遍地都是了，羽化神朝的威慑力大大下降。再过一段时间，恐怕这些人就会把羽化神朝彻底的弄乱。而且羽化神朝还没有收拾大乱后的本事。这个时候，人间神灵出现，看似镇压了佛门，实际上也镇压了这个天下，给羽化神朝缓解了莫大的危机，拖延了很长一段时间。这也是令九凤最后帮令天远，给他这些时间积蓄力量，好在这个新的世界里维持住羽化神朝的威严，不要让改革的成果。迅速被人摧毁，所以令天元很忙，而令九凤也很忙。他忙着突破后的修行，进入人间神灵后，修行起来不再是简单的练气，那气储存开辟经脉。他现在需要修行神识，观赏天地大事，领悟世间道理，修行难度一下子提高不少。但好在令九凤可以默默的修行，他无需着急，反正现在也没有人来打扰他。这个天下还在为了出现一位人间神灵议论纷纷的时候，令九凤已经开始了下一步的修行。稳扎稳打，突飞猛进，这两个方面，令九凤都可以完美的继承。稳扎稳打一段时间，积累足够，就可以突飞猛进。外界的各自流言蜚语，令九凤反正也听不到。他在冷宫里安静的签到，唯一陪伴他的就是小白猫。这一日，令九凤问小白猫：“你跟着魔君，不知道对人间神灵了解多少？”小白猫用白净的小爪子写字：“我听魔君说过，人间神灵境界里有不少的难关，似乎叫做什么幽境、仙藏、智人之类的。”小白猫写的乱七八糟的，他自己也记不清了，涂涂改改。令九凤无语的摇头，选择离开冷宫，去了皇家藏书阁。在这里，他可以查一查关于人间神灵的相关文献。小白猫也跟着一起来了，他也很好奇，人间神灵境界里到底有什么关卡。来到这里，令九凤大摇大摆的进去，全城戒备森严的藏书阁，没有一个人发现了他。几年前，令九凤来到这里就没有被发现，现在更是不可能发现的了他。他藏书阁很大。在这里能看到不同时期的文献记载。令九凤上次查的是魔门，这次他来到了道家书院。若论关于神魂的研究，还是道家技高一筹。令九凤自然要来找到家文献看。一只脚踏入道家书院的藏书范围，令九凤眼前出现一行字：“是否在道家书院签到？”签到。令九凤同意了。签到成功，得到先天炼魂法。一股记忆闯入了令九凤的识海里，他已经习惯了不动声色的接受。一篇晦涩难懂的文章浮现。寻常人看肯定觉得是天书，难以研究。但令九凤已经是通篇了解通彻，完全没有障碍。这是一篇修行神魂的功法，正好适合我。令九凤满意的点头。喵！小白猫出现在令九凤的脚边，轻声叫唤一下。他不明白为什么令九凤会发呆。令九凤回味过来，没有解释，只是对小白猫温柔一笑，然后进入书院里。这里全部都是道家的藏书，羽化神朝四百年的搜集，不敢说全部道家书籍都在。但十之八九是在这里，剩下的一两层珍贵的道家典藏被道家门派保存着，羽化神朝拿不到，但这也足够令九凤看的了。他把先天炼魂法放在一旁，专心致志的看起来道家书籍，书里面记载了很多关于人间神灵的事情，还有小白猫说的什么幽静、仙藏、智人之类的。令九凤也弄清楚了，人间神灵是一个统称，如武圣一样，武圣境界内分洞玄、知命、愚月、大圣人，人间神灵里分幽静。仙藏、智人、涅盘，令九凤现在就是幽静层次。幽静是一个形容词，如一个密室，漆黑如墨，十分幽静。人间神灵诞生了神魂，就在这个密室里，无法挣脱密室。十剑幽人独往来，缥缈孤鸿影。只有突破这个密室，让神魂可以展望天地，才可以进入下一步仙藏。小白猫和令九凤一样在看着，他得为自己考虑。万一哪天他就突破了，到时候也得修行啊。万一他再努力一点。把令九凤超越了，踩在脚底下，那该多爽！小白猫一想到这里，眼睛弯成笑眼，十分可爱。令九凤扭头看着小白猫偷乐的表情，他面无表情。小白猫睁眼，看到令九凤面无表情的脸，立即收敛，赶紧写字催促，继续看书。令九凤摇头道：“一天到晚时不时的傻乐，也不知道乐什么。难道是猫傻有猫福？”令九凤疑惑的自语。小白猫气鼓鼓的，爪子都冒出来了，对着令九凤的脸颊比划一下。但还是担心自己的爪子破不开令九凤的脸皮，所以又收回去了。把各种道家书籍看了一遍后，令九凤了解到很多关于人间神灵的事情。
，吾辈修士任重道远啊！”令九凤感慨道。他转身离开了皇家藏书阁，回到冷宫。令九凤躺在韩玉床上，默默的思考。韩玉床现在对他是一点帮助都没有，但令九凤还是喜欢躺在上面，因为清凉，所以舒服，单纯的舒服，极致的享受。有一次，小白猫趴在上面，发现了这个妙用。现在他没事也上来休息，蜷缩成一团，很小的一个小家伙，不占地方。和令九凤一个方向睡在一起，这一次他也蜷缩在床上，看着令九凤，然后闭着眼睛，努力的修行，争取早日把令九凤压在爪子下面，修行一下这个先天炼魂法看看。令九凤也闭上眼睛，先天炼魂法，这是修行神魂的法门，让神魂壮大，继而化为人形，成为身外化身。令九凤现在的神魂只是庞大的意识，还没有凝聚成型，所以他现在修行这门功法，就是凝聚自己的神魂，运转先天炼魂法。令九凤的意识开始慢慢收缩，最后成为一团戒子，在戒子里孕育着令九凤的神魂小人。什么时候孕育好了，神魂小人便可以出现。到时候就是令九凤突破幽静层次的时候。而修行这门功法的时候，最需要的就是安静，极致的安静。而现在冷宫非常符合这个条件。人间神灵的诞生，让天下安静，让羽化神朝威势大增，也让令天远威望大大增加。尤其是少林寺和玄空寺的方丈都跪下来迎接了圣旨，这带给令天远庞大的威压。大家一想到明帝的圣旨，都忍不住颤抖。虽然这也是借了令九凤的事，但只要令天远把握好，是可以让羽化神朝蒸蒸日上。时间就这样缓慢过去三年，三年里，令九凤真的一次都没有出冷宫。就连大春，令九凤也吩咐了他，这几年不要来送韭菜了，他要闭关。大春只好答应下来。所以这三年，冷宫的大门真的是紧闭，外界。三年下来，风起云涌，武圣更多了，比当年的大宗师都多。那一场雨的影响开始慢慢扩大，随着时间流逝，天地灵气每每增加的时候，大家的突破更加快速。令天远趁机利用令九凤的威势，扯虎皮、拉大旗，招揽了一大堆武圣。他自己也在培养武圣，成绩都不错，找一大堆青年才俊，用皇家资源把他们培养起来。令天远没了令九凤当靠山，他自己也展现了手腕，真的把羽化神朝的威势扩大了。现在的羽化神朝，几百位武圣，哪怕心思不一，但也是当今世界第一大势力，更别提上面还有一位人间神灵。虽然令九凤这位人间神灵说了不出手，但外人不知道啊。三年下来，令天远越来越霸气，也摆脱了令九凤对他的影响。现在的令天远唯我独尊，在原地的基础上，走出了自己的帝王之路。他执掌天下权柄，一言九鼎，没有任何人可以反驳。也就是这一年，令天远开始选妃，他奋斗十几年，终于是把羽化神朝改革完成。天下一片欣欣向荣，百姓安居乐业。他觉得自己完成了父皇的遗愿，所以他要选妃，行掌天下权，醉卧美人膝。他已经完成前一个，现在需要完成后一个。一时间，天下间美女纷纷进入帝都，百花争艳，群星绽放。也就是这一年，一个叫做媚娘的女子被选入了后宫。三年过去，令九凤一直在温养戒子，戒子里的神魂已经有了人形，并且十分的强大。只是差一个契机，才能离开戒子。离开令九凤的身体，活动自如。令九凤也不急，慢慢等待。帝都内发生的大事，他也看到了。没有大春汇报，令九凤还是可以用神魂看到，只是他平日里懒得看的。唯有令天远选妃闹出的风波，让他注意到了。对此，令九凤只是眉头一皱，觉得这样不好。才改革成功没几年，还没有稳固，令天远就开始选妃享受了。他之前不是娶妻了，还成为皇后了。不过，令九凤也不好去呵斥他。登基十几年。令天远还算勤勉，一开始学原地，努力改革，中期依靠令九凤把麻烦一一消灭，后期就是他自己处理。现在他想选妃，令九凤有什么借口去阻止？不是谁都像原地啊！这一夜，在月色下，令九凤发出感慨：他的那个弟弟真的是十几年如一日，从未享受过。令天远做不到，令九凤有什么理由去苛责他呢？所以令九凤也不在，沉下心来继续积累。今夜的月色不太明亮。昏昏沉沉，隐隐约约，乌云想遮天。小白猫脚步轻盈走来，看着天色，写字道：“今夜似乎有大雨。”三年下来，他也强大了许多，只是一直说不了话。令九凤一直不去窥探他的身体，因为上一次他这样做了，把小白猫看得清清楚楚，顿时让小白猫羞恼不已。气急败坏的小白猫追着他挠，整整三个月，小白猫都没有理他。令九凤后面就不去窥探小白猫的身体了。是啊，有一场雨，也有闪电。令九凤点头，哗啦啦，话音落地，雨就落下来了，砸在地面，溅起水花，让令九凤和小白猫都见到了。一人一猫对视，不约而同
，两个人默默的退到了院子屋檐下。两个人也不说话，欣赏着雨水变大、哗啦啦的洗涤这个世界。一个风神如玉的青年，一个浑身洁白的小猫，在屋檐下观雨，没有多余的话。轰！忽然，天地一道闷雷炸响，随后一道闪电直接劈下来，咔嚓！闪电照亮了这个漆黑的夜，也照亮了令九凤。他忽然间灵光一现，脑海里的那一团芥子。好似被雷劈了一样，凝聚成人形的神魂破开了戒子，出现在令九凤的背后。令九凤和小白猫并排站着，天地月色已经被乌云彻底遮住，只有偶尔闪电劈下来，才能看到一些光亮。小白猫的影子和令九凤的影子缓缓拉长，只是在令九凤的背后，闪电掠过，照出了另一个令九凤。神魂出窍，令九凤在这一天关羽破镜，他突破了幽境，进入了下个境界。仙藏，大燕巢，圣女殿。外面哗啦啦的下着雨，月色也被遮蔽，还有电闪雷鸣。隐忍了几十年的圣女在默默的观雨，她的气势缓缓升腾，眼里有金光掠过，十分可怕。可惜没有人看到。我来到这个世界几十年，一开始就身体受伤，早些年一直在养伤，直到现在才彻底把伤势养好。今日我便要关羽破镜，登入人间神灵境界。圣女气势汹汹，眼神闪烁着金色的烈焰，她昂起修长的脖子，绝美的容颜上满是傲然，气势毫不掩饰。咔嚓！一道闪电劈下来，劈开了黑暗。万顷大雨落下，圣女气势毫不掩饰，直冲云霄，破开了境界。人间神灵，他露出一个淡淡的微笑。人间神灵，他达到了。可是下一秒，圣女就变色了。他的神魂一颤，一口老血吐出来。我竟然神魂不圆满！圣女惊讶道，满眼不可思议。他怎么会神魂不圆满？他这些年一直深居简出，不欠谁啊！雨夜，电闪雷鸣之下。圣女眼神迷茫，她到底因为什么神魂有缺陷？我要好好想一想。圣女开始回忆自己来到这个世界的一生，她必须补全了这个缺陷，才能勇往无前。羽化神朝，帝都冷宫，令九凤关羽破镜，来到了新的境界，神魂也凝聚出来，正式踏入了仙藏境界。仙藏是打开人体宝藏，一层层的解开肉体的终极奥秘，拔高实力的差距。令九凤想起了在道家书院里看到的秘籍。他要慢慢打开自身这个拥有无限宝藏的躯体。仙藏对令九凤来说是一个陌生的境界，他开始慢慢摸索。对于外界，他不怎么。倒是大春开始继续送菜了。时间从七天变成了一个月一次。令九凤无需这么频繁的送菜送酒，现在这些变成了他一种调剂，每个月一次，满足一下口腹之欲罢了。小白猫这几天才发现令九凤又突破了，他很气馁。令九凤突破的速度太快了，他紧赶慢赶，还是追不上。这让他很沮丧。这段时间，小白猫看令九凤的眼神怪怪的，让令九凤心里发毛，不去招惹他。羽化神朝，时间一分一秒过去，因为令天远操作得当，现在羽化神朝武圣很多，基本上军中、朝廷里都有很强大的武圣。这些武圣为令天远马首是瞻，也造就了他越来越自负的性格。他的政策一定要推行下去，哪怕这个政策被那个大臣们说是错误的，他也坚持推行。令天远相信自己一定不会犯错，他的政策对百姓而言是很好的政策。如果百姓反感，那一定是下面官员执行的不彻底。再加上他那次选妃后，无数美女入宫，每天一个或者好几个，忙得很。这期间，他最宠幸的妃子是一个叫做媚娘的女子，基本上现在每夜都在媚娘宫中休息。皇后和其他妃子那里，他是不会去的。羽化神朝正在悄然发生一些改变。当然了，令九凤不知道这些情况，他只是安静的修行，默默的突破。冷宫里不常来人，只有他和小白猫偶尔斗斗嘴，其他时间各自修行。谁也不打扰谁。如此，到了下一次大春来送菜了。一个月一次，大春不会懈怠。哪怕他现在已经是御林军的统帅之一，身居高位，守卫紫禁城，缉拿叛贼，是为皇帝的鹰犬。但他对令九凤还是一如既往的尊敬。他每次来都会如往常一样，给令九凤说些最近发生的事情。前三年，令九凤没有让他送菜，最近他才开始送酒送菜，顺带告诉令九凤帝都内发生的事情。这一日，大春前来送菜，殿下。您这三年还好吗？大春亲切地问道。冷宫门后，令九凤笑着道：“我还好啊，你呢？我也还不错，修为提升了。我第二个孩子也出生了，官职也提升到了御林军统帅之一，算是一员大将了。这些都是托殿下的福。”大春感激道：“这是你自己的努力，无需感谢我。”令九凤摇头道：“他和大春拉家常一样的说这话，谈起自己最近的变化，大春非常兴奋，把这三年的收获都告诉了令九凤。纳妾生子，升官发财，修为突破。”这些事情他都遇到了，全部都是好事。在这些年里，陆陆续续发生了。大春修为不强，
，到现在都没有突破五胜。他能当选禁卫军的统帅之一，也是靠着令天远提拔。毕竟是和令九凤唯一接触的人，令天远不看僧面看佛面，所以大春当上了御林军统帅的位置。虽然这个位置还有其他的人，但大春也很开心了。他没啥野心，大宗师修为在御林军里管理着后勤，这也是他自己的选择。殿下，您知道吗？在帝都里，最近关于废后的消息传的是甚嚣尘上。大春低声道：“废后。”令九凤眉头一挑，停止喝酒，诧异道：“是的，当今陛下要废了端庄贤惠的皇后，重新立一个妃子为皇后。”大春解释道：“为什么？”令九凤皱眉问道：“令天远的皇后是和他在微末之际相识，然后成亲，互相扶持了快二十年。他们孕育了一男一女，就是现在羽化神朝的太子，还有长公主。听说是嫌弃皇后无德，妒贤嫉能。”大春低声道：“也是很不忿。”他虽然崇拜明帝令天远这些年把羽化神朝治理的很好，但是这件事情他还是很不满。为了新的妃子废掉皇后，这是一个贤明君王能做出来的事情，他失心疯了吗？令九凤感到很不解，之前那个听话乖巧的令天远，现在怎么变成这样了？殿下，朝野上下最近为了这件事情吵得不可开交，陛下暂时没有发布旨意，只是他已经不惧皇后的功力，就专心宠幸一位妃子。大春叹息道：“为皇后叹息，皇后贤良淑德，执掌后宫十几年。”从来没有乱过，没想到现在竟然被明帝嫌弃。宠幸的那个妃子是谁？令九凤皱眉问道。是明妃，叫媚娘，生得极其美貌，把陛下迷惑的不行。后宫已经好几位妃子因为嫉妒这位明妃被赐了白绫。大春低声道：“胡闹！”令九凤冷哼一声：“明帝在国事上犯糊涂了没有？”令九凤问道：“那倒没有。”大春摇头：“那还行，后宫的事情还是让他与文武大臣争论去。”相信文武百官不会让他废了皇后。”令九凤说道。“殿下说的是，这件事情那个大臣一致反对。现在朝野反对的意见很大，如果有其他的进展，我再来汇报给您。”大春点头道。令九凤喝完一壶酒，让大春拿走，在冷宫里摇头，遗憾道：“或许元帝的出现才是一个异端。元帝十几年如一日，从未享受过权力带来的好处，有的只是权力带来的压力。他直到死亡都勤勤恳恳，不愿意享受。但令天远不行。”他登基马上快二十年，前十几年他做的不错，推行改革，消灭佛门的世俗力量。但当这些完成，他觉得是时候收获美满的果实。看着海晏和亲的天下，一下子失去了前进的动力。他开始停下脚步，专心享乐。美酒、美女、权力，慢慢的腐蚀了这位明帝的心。他手握大权，刚愎自用，听不进去中年。细数历史上的君王，令天远这样的才是正常。面对权力而感到压力的，古往今来也只有一个元帝了。令九凤叹息道：“所以他才说元帝是一个异端。明帝的变化让令九凤失望，但仔细一想，或许早有预兆。但不管怎么样，他只是选妃，要废后，这些都是他的家事。废后有内阁大臣们的阻拦，无需令九凤去参与。至少是国事上，他没有出错。羽化神朝还是蒸蒸日上。令九凤安定待在冷宫，不去管明帝令天远。他之前可是明确说过，往后的路让令天远自己走。他走错了，那是羽化神朝的不幸。”在千钧一发之际，令九凤可以出手挽救一下，但现在羽化神朝还很好，他只是因为自身好色引发出一系列的事情。令九凤懒得搭理，还是默默的提升自己为王道。他在冷宫里慢慢的了解人间神灵里的仙藏层次。紫禁城最近引起争议的明妃媚娘，贴心的讨好令天远。她外表明媚，少女感十足，十分清纯，笑容可爱，没有妖妇的魅惑。她走的是另一条路线。男人的初恋，虽然名字里有一个媚，她也被人喊媚娘。但她却长着一张让男人无法拒绝的脸。年少时期第一个喜欢上的女孩就是媚娘这样的，她也是凭借这个容貌立足皇宫，得到宠幸，地位不断的上升。现在她已经威胁到皇后了。陛下，现在朝野舆论哗然，把臣妾形容成一个妖妇，迷惑陛下的狐狸精。您要是执意废皇后，那臣妾真的是活不下去的。媚娘贴心的为令天远倒酒，然后哀怨道：“她主动为皇后说话，不希望废后。”但这话听着味道不太对。当年朕娶皇后的时候，是父皇指定的女人，我从没有喜欢过她。这些年她为朕生下了两个孩子，朕也感激她，封她为皇后。令天元脸色不愉道：“但她不好好管理后宫，为朕稳定后方，竟然醋意大发，对爱妃你下毒。这个心思歹毒的妇人，安能为神朝之母？”令天远愤怒道：“前不久，皇后身边的一个小太监私底下暗自下毒，要毒死明妃。要不是令天远过来过夜，撞见了这件事情，看到喝下毒药昏迷的媚娘，令天远的怒火简直难以控制。”他身为皇帝，继承前人的遗志，改革天下，扭转乾坤。一道命令下去，无数人都会丢掉性命。但他最爱的女人
，差一点就因为嫉妒死掉，这让令天远震怒。陛下，臣妾命大，这些不当事。再说皇后娘娘也说是有人暗害她，借她之手除掉臣妾，两败俱伤，坐收渔翁之利。陛下还是不要动气，臣妾还是相信皇后娘娘的为人。”明妃媚娘柔柔弱弱道：“她一个十几岁的女子，又没有多少修为，为人柔柔弱弱，十分能激起男人的保护欲。为人。”令天远不屑的笑了，他伸手一指。朕和他成亲二十年，本以为他是一个识大体、知进退的女人，但谁想到他能做出这件事情，朕都不敢说相信他的为人。你无需替他解释了，陛下，莫要生气，臣妾不说了。媚娘急忙用柔软无骨一般的手掌抚摸令天远的心窝，关切道：“爱妃，你放心，朕一定要给你最好的。我连改革这么大的事情都完成了，现在想给自己喜欢的妃子提拔调到皇后位置，竟然还被人说成昏君，简直是岂有此理！”令天远脸色冰冷道：“他很生气。”不仅是生皇后的气，还有那一群内阁大臣，一群腐儒，只知道叫他遵守什么礼义廉耻，不能废皇后。废皇后是朕的意思，任何人都阻止不了。来人，前去皇后宫殿，告诉他，从即日起剥夺皇后位，降为贵妃，每日礼佛，反省自己，不要整日嫉妒别人。令天元冷漠道：“对皇后一点情面都不留。”陛下，明妃媚娘惊讶的看着令天元，大眼睛眨呀眨，青春的脸上浮现了红晕，看着格外迷人。这个明妃不经意的举动都带有魅惑的感觉，但是看她那张脸却是很无辜、很明媚，心里觉得她很善良。爱妃，稍等几个月，朕再立你为皇后，咱们厮守到永远。朕前二十多年太忙碌了，现在神朝稳定，实力强大，朕也可以享福了。令天远爱怜的看着明妃媚娘，臣妾会陪伴陛下这一辈子都不分开。媚娘感动的眼泪汪汪扑在了令天远的怀里。废后还是成真了，被朝野誉为贤良淑德的皇后被废了，降为贵妃，责令反省。当天晚上，内阁大臣就全员围在议事大殿，劝说陛下收回成命。皇后废不得，一动皇后，后宫大乱。后宫乱了，神朝也会受到波及的。各种大道理层出不穷。听得令天元脸色冷漠，耐心慢慢耗尽。陛下，这一切的根源就是那个妖妇媚娘。自她入宫后，后宫争斗就起来了，十分激烈。这个女子是祸水，来危害我羽化神朝的，还请陛下将此女赐死。内阁首辅，也是元帝的师傅，历经三朝的元老，此刻跪下来。大声喊道：“令天远，神情冰冷的看着那个首辅，老大人，这是在叫朕如何做事？”令天远咬着牙，愤怒道：“请陛下为了社稷江山和后宫安宁考虑啊！”那个首辅苦苦劝说，他以前劝说令天远会听，因为那个时候的令天远还是一个谦逊的陛下，他要做出一番成绩。但是现在的令天远已经觉得自己功劳很大，比羽化神朝的开国皇帝都要大，他听不进去这样的劝说，尤其是他已经听了十几年，早就听腻了。老大人年事已高，就不要在这里跪着了。朕准许你告老还乡，颐养天年。令天远冷酷道。此言一出，内阁大臣们都傻眼了。令天远为了一个妃子，把魏神朝改革付出一辈子的首辅大人给强行告了还乡了。首辅大人也是身体一颤，悲从心来。他忍不住道：“陛下，老臣告老还乡没问题，还请陛下以社稷和后宫稳定考虑，赐死明妃媚娘。请陛下以社稷和后宫稳定考虑，赐死明妃媚娘。请陛下以社稷和后宫稳定考虑。”赐死明妃媚娘，请陛下以社稷和后宫稳定考虑，赐死明妃媚娘。内阁大臣们全部跪下，在议事大殿外高声呼喊：“反了！到底朕是皇帝，还是你们是皇帝？”令天元也暴怒了，全部给朕告老还乡。改革已完成，你们的功劳神朝会记住，但新的时代，你们已经适应不了。令天元愤怒之下，把自己父亲元帝留给他的那个大臣们全部解散，强行告了还乡。就在羽化神朝改革成功。百姓安居乐业，生活蒸蒸日上的时候，突然间内部生乱。明帝令天远废后，宠爱明妃媚娘，要立她为后，朝野震动。十几位内阁大臣，从改革一开始跟随着元帝，到现在跟随明帝，都是两朝大臣，有的甚至是三朝元老，威望深重，对羽化神朝有着举足轻重的影响。但是现在，他们全部被强行告了还乡，离开了内阁。明帝令天远这个举动，震惊了世界，朝野之间都是议论声。包括了很多普通人都在讨论的，明帝到底想干什么？为了美人，不要朝廷了吗？没了这些内阁大臣，谁来替你治理天下？没有这些内阁大臣，谁来替你延续改革的果实？明帝年纪也不大，十五岁登基，十几年下来也才三十岁左右，正值巅峰，他怎么会这么糊涂？几日下来，明帝也知道天下人怎么说自己，但他很自信，自己有几百位武圣手下，还可以拉着令九凤的虎皮，到处威胁别人。没了那个大臣，对羽化神朝来说损失不大。一群腐儒在朝市上反驳朕的观点也就罢了，竟然还敢让我杀了爱妃，简直是岂有此理！明帝正在气头上
。如果不是这些腐儒让他杀爱妃，他才不会下这样的命令。端坐议事大殿，黑暗与冰冷拥抱着他。明帝脸色冷酷，竭力的忍耐。他也不想一下子把那个大臣们扫除，那样会留下卸磨杀驴的坏名声。但那群人触犯了他的逆鳞，这让令天远难以忍受。朕五岁前被人叫也重，没有父亲，被外公打出门，母亲也被狠狠羞辱。后来父皇找到了我们，把我们接到了帝都。可当时的他已经是太子。无法让我入皇家族谱，我依旧是野种。再然后，父皇把我交给了大伯，大伯神秘莫测，教导我修行，教导我文学，让我成才。但是在大伯那里，我没有得到任何的爱。明帝令天元眼神愤恨，他小时候想得到母亲的爱，但母亲对他很严格，要让努力成才，而不是宠溺着他，一句夸赞都没有，一个温暖怀抱都没有。对母亲的记忆，只有严厉的训斥，还有冰冷的问候，以及不断设定目标让他达到。小时候，父亲的爱。他也没有享受到，元帝那个时候太忙了，一年都见不到一次。他十分渴望关怀，渴望爱温暖他。最后是在令九凤对他态度属于放养，你自己努力，不懂得再来问我。少年时期缺爱，让令天远性格是不完整的。他的结发妻子就是元帝选择的，令天远根本不爱，但他不敢违背父皇，因为那是父皇第一次给他关心，帮他解决终身大事，他无法拒绝。和皇后生育一子一女，可他们始终是相敬如宾，难以交心，更别提爱情。继承皇位后，他前十几年都在努力改革，一刻不敢松懈。他已经忘记了如何被人宠爱，也忘记了如何爱别人。直到现在，天下平稳，改革成功，他的威名一下子暴涨，让令天远膨胀了。他认为自己解决了父皇的遗愿，那接下来就要为自己考虑。所以他开始选妃，选到了媚娘。第一眼见媚娘，令天远就感到了心动，一眼万年的那种感觉，他的心怦然跳动。再然后，和媚娘的接触中，令天远确定了。这就是自己要选择的人，他要和媚娘厮守一生。为此，他废皇后，罢黜那个大臣，坚定不移的推行自己的想法。这个就是爱情。三十岁的令天远十分相信自己现在的感觉，他找到了爱情，在媚娘身上，他感受到了无微不至的关怀。他要给媚娘最宝贵的东西——皇后宝座。冷宫里，令九凤和小白猫看向皇宫，坐在议事大殿里的令天远低语：“他们听到了，一人一猫的表情各不一样。”小白猫带着丝丝向往。爱情爱，令九凤脸色却极为难看。这几日帝都内闹出的风波，他怎么可能不知道？沸沸扬扬，所有人都在议论。明帝第一次和那个大臣闹分歧，然后把这些大臣都罢黜了。令九凤不得不，改革才开始，有了一个好的开始。但是你不维持这个成果，那就是镜花水月，难以为继。可是现在的令天远已经不想继续深入改革，他想爱情了。为了爱情，他把那个大臣都赶跑了，把令九凤气得不轻。爱你妈的爱情！令九凤咬牙看着现在的令天远，恨不得拎着锤一顿。小白猫扭头看着脸色难看的令九凤，写字问道：“你很生气？”令九凤冷着脸点头道：“这个叫做明妃的女子很有本事啊，把令天远这个蠢货迷得五迷三道，肯定不是一个寻常的女子。”令九凤本来是不打算出手的，但是现在她必须去看看，指望令天远自己反省，那是没可能了。她现在沉溺在爱情的海洋里，幸福的听不进去任何坏话，自己是无法醒过来。关键人物。还是那个媚娘，令九凤眼神微冷。如果这个女人的来历正常，背后也是干净的，那最好。万一让令九凤查出来有人在幕后捣鬼，那迎接他们的就是雷霆之怒。刚刚才稳定下来的局面，你敢在幕后耍手段，我就敢叫你和你幕后的人都灰飞烟灭。令九凤神情冰冷。那你要去紫禁城？小白猫写字，已经去了。令九凤轻声道。他的神魂，那个才破开戒子混沌的神魂，已经前往紫禁城。查一查这件事情背后到底有没有人在谋划，如果没有，那就是令天元蠢到极致。令九凤是不会让他把改革成果给破坏掉的。小白猫好奇的看向紫禁城，爪子滑动。你觉得紫禁城里有幕后黑手吗？令九凤负手而立，面色清冷，没有说话。有没有？查一查就知道了。至于令天远说的爱情，说的一见钟情，说的心跳加速等等，令九凤才不相信。所谓的一见钟情，不过是见色起意；所谓的日久生情，不过是权衡利弊。今夜，月儿也圆也亮，照亮了大地，也照亮了紫禁城。在后宫，曾经的皇后宫殿金碧辉煌，很宽阔，现在属于明妃媚娘。她驱散了婢女和太监，独坐在冷宫里，脸色平静的看着镜子。镜子里有一张美轮美奂的脸，这是一张初恋脸，也是俘获令天元的脸蛋，让他一见钟情，心跳加快。这应该是无数女子都想要的脸。但是下一秒，他伸手揭开了这一张脸，如撕皮一样把这张初恋脸撕下来。藏在脸皮后面的是一个满脸白毛的山精，奇形怪状，丑的可以。呼，这人脸面具我简直是受够了。
每日都要带着，让我毛孔都无法呼吸，十分难受。”明妃媚娘低声抱怨，她私下初恋脸后又如脱衣服一样，脱下了洁白的肌肤，一头山精又黑又瘦，彻底暴露了。今天陛下已经通知不来了，我也可以放松一下。她尽情的呼吸，享受难得的自由。她不知道的是，屋内其实站着一个人。令九凤的神魂，这头山精发现不了他。果然，令天远被人阴了。令九凤眼神很冷，没有贸然出手，而是离开了皇后殿，去了议事大殿。此刻，令天远还在议事大殿里感慨自己的爱情来得太晚了。三十岁才来，他想早恋，想有青梅竹马都晚了。没有人的议事大殿，令天远还在自己对自己说心里话，听得令九凤眉头直皱。砰！令九凤推开了议事大殿的门，吓了令天远一个机灵。大伯。令天远惊讶地看着令九凤，急忙恭敬道：“哼，跟我来。”令九凤没有给他好脸色，转身就出去。令天远一脸懵逼，不知道去哪里，但他又不敢不去，只好跟着令九凤。渐渐的，他察觉不妙，这是去皇后宫殿啊！现在住在皇后宫殿里，只有一个人，他的爱妃、明妃、媚娘。大伯，媚娘是无辜的，您要是生气，就打我一顿，别伤害她。令天远急忙道：“我是不会伤害她的。”就是不知道等下某个人是否会手下留情。令九凤脚步不停，讥讽一笑：“大伯，您不出手就行，其他人阵还是可以阻止的。”令天远松一口气，放下心来。他这个皇帝唯一怕的就是令九凤。令九凤带着令天远不断的前进，沿途遇到很多婢女、侍卫、太监，但这些人都没有看到他们，哪怕从他们身边路过，他们也发现不了。就这样，他们来到皇后殿门前，大殿关闭，四周都有人把守。里面灯火微微，照出一道影子。令天远带着微笑看着，这道曼妙的影子就是他的爱妃。不过这门窗紧闭，不利通风啊。令天远嘀咕道。他不把门窗彻底关上，哪里会限行？令九凤冷声道，带着令天远直接穿门而过。紧闭的大门对人间神灵的灵魂来说没有任何阻拦。带着令天远进来，他第一眼看向自己的爱妃，但皇后殿里只有一头人形态的山精，浑身白毛，指甲尖锐，皮肤褶皱。这是属于妖兽里的一种，山精、山鬼这一类的异类。令天远身体一震，脸色极度难看，震惊的说不出话来。他急忙看向令九凤，疯狂的摇头：“大伯，不会是那样吧？”这一刻，令天远哆哆嗦嗦道：“这一眼，他的爱情死了。”他不傻，只是被爱情蒙蔽了眼睛。他太渴望别人来爱自己，也向往爱别人的感觉。再加上大权在握，逐渐膨胀，被蒙蔽了眼睛。但是这一刻，他脑子非常清楚，猜到了答案。令九凤也不说话，抬头示意令天远继续看下去。这位明妃媚娘可不敢多暴露自己，脱下外衣的她，没有三分钟就开始穿上。一头十分可怕的山精，在令九凤和令天远的眼前，穿上妙龄姑娘的皮囊，然后她拿起那张初恋脸，覆盖在脸上。让令天远心动的明妃媚娘出现了，她还对着镜子抛了个媚眼。令九凤面无表情看向了令天远。此刻，令天远脸色涨红，身体在颤抖，极大的愤怒和羞耻在心头萦绕。他的初恋。他的爱情，他为了这个女人做出了很多牺牲。本以为自己得到幸福，但哪里想到是这样的情况。令天远气得一句话都说不出来，在令九凤面无表情的注视下，噗的一下，一口老血喷出来。贱人，我杀了你！蓦然一声大吼，令天远拔出自己的帝王剑，直接冲上去了。令九凤放开了隐秘的手段，明妃媚娘整个人都傻了。她看着气得双眼血红的令天远，心里一个咯噔，知道坏事了。陛下，您怎么在这里？明妃挤出一个笑容，避开这一剑，身心灵巧，暴露了自己有修为的事实。我杀了你！令天远已经要疯了，这对他来说是奇耻大辱啊！他被一个山精鬼怪骗得团团转，他恨不得把眼前这个贱人大卸八块，剁成肉泥。令九凤在一旁看着因爱生恨的令天远，眼神平静。刚才有多爱，现在就有多恨。令天远的爱情死得彻彻底底，别杀了他，抓住他仔细审问，在他的背后肯定有人查出来。令九凤看着疯魔一样的令天远，冷漠的吩咐：“还是在不断追杀明妃的令天远，愤恨的收手，大吼一声：‘无名，给我抓住这个贱人，连带着这个贱人的婢女、太监都给我抓起来，严格审问，朕要这幕后黑手，死无葬身之地。’”武圣境界的无名骤然出现，让明妃大惊失色，急忙想逃走。可他精通魅惑，不善于打斗，哪里是武圣的对手？一招下来，被擒拿住。令天远提着剑的手在微微颤抖，他恨不得一剑砍下明妃的脑袋。所谓的初恋脸，现在真的是打心里厌恶。大伯，谢谢，不然我就要万劫不复了。令天远竭力控制自己情绪，先对令九凤感谢，先把你这段时间干的糊涂事都摆平了，就是对我最大的感谢。
，脑子蠢就不要谈感情，你玩不过人家的。”令九凤毫不客气的骂道。骂完转身就走，丢下一句：“把这件事情仔细查清楚，羽化神朝的皇帝岂是他们这样玩弄的？这没有血的代价，岂能罢休？”令天元眼神一狠，道：“遵命。”夜深，紫禁城却不安静。令天元真的饱受冲击，这个打击让他从膨胀中冷静下来。伴随着令九凤的责骂。令天远开始反思自己这段时间的行为，一阵后怕，回想起来背后都冒冷汗，一下子把他浑身浸湿了。幸亏有大伯，不然我羽化神朝会有大难。令天远后怕道：“他的骄傲，他的自大，他的膨胀，此刻都荡然无存。”夜已至后半夜，有太监看见令天远站在皇宫宫殿里很长一段时间，轻声道：“陛下，还请歇息吧。”“不用，朕要出宫去一家一家的拜访朕的那个大臣。”令天远摇头，他反省自己后。就开始想补救之法，好在那些被他罢黜的那个大臣还在帝都，这几天的时间没有走掉，毕竟家大业大，一家子那么多口人，哪里走得快？令天远连夜登门，一家一家的详谈，把他们劝回来。错误已经犯下，他必须改正。今夜把这些内阁大臣安抚好，明日再去审问那个贱人。冷宫，令九凤的神魂回来了，融入了令九凤的身体。小白猫写字问：紫禁城里发生了什么？令九凤轻声道：“一个山精用了邪门的功法。”改变身形，换了一副面容，进入后宫，搞风搞雨，不得安宁。我去揭穿了他。小白猫诧异的看着令九凤，小爪子滑动，写字：“山精吗？”“是的。”令九凤仔细的把明妃原本模样介绍一下。小白猫听着，默默的写了几个字：“山鬼一族。”令九凤挑眉道：“你也觉得是山鬼一族是吧？”在看到明妃本体后，令九凤就怀疑是他看过古籍里记载的山鬼一族。有史记载。这个世界除却人类可以修行，在灵气庞大的时代，多有野兽成精修行的道，如小白猫一样成为妖精。而妖精里也有不同的类型、不同的种族，山鬼一族就是其中一系。山鬼分为山精和鬼怪，都是一些异类开了灵智，慢慢修行，提升自己，成为山鬼一族。但是史书里也说了，一千五百年，山鬼一族就遭遇灭族，消失不见。没想到一千五百年后，他们再度出现，并把目标一下子瞄准了令天远。明妃的画皮之术出神入化，如果不是有令九凤，满朝文武几百位武圣，没有一位发现她不对劲，真的以为她就是那个十几岁清纯的姑娘。没想到他们野心这么大。小白猫惊讶的写字：野心大，也要有能力匹配这一份野心，不然的话就会变成痴心妄想。令九凤脸色微冷，这个幕后之人一定要揪出来，这件事情就交给令天远了。想必现在令天远比谁都想知道明妃背后的人是谁。第二天。大春一月一次的送菜环节来了，小白猫跟着令九凤一起开始蹭吃蹭喝。大春带着美酒，带着美食，还有小白猫喜欢吃的水果。殿下，昨夜帝都发生了惊天大逆转，我告诉你啊！大春开始拉家常了。令九凤喝着酒问道：“什么惊天大反转？上个月我告诉您，明帝要废了皇，立明妃为后。前两天真的废了。”大春说道：“但是就在昨天晚上，准确的说是后半夜，一道圣旨出城，宣告了皇后再次复原了。”那个被明帝宠爱的明妃，反而被打入大牢，严加看守，罪名是祸乱后宫。大春说着，自己也是一脑门雾水。这个反转太大了，大家都以为明帝铁了心肺后，但谁想到翻转发生的太快，皇后恢复原位，没有任何事情，倒是备受宠爱的明妃被打入大牢。令九凤轻笑道：“后宫的事情还是不打听了。殿下说的是，后宫的事情我也没有打听，倒是昨天晚上，明帝连夜出了紫禁城，到每一位那个大臣的府邸。”亲自劝说他们留下来。今天一大早，他们果然留下了，官复原位，一大早就去上朝了。大春觉得自己看不懂这帝都的局势了。前两天还闹得沸沸扬扬，君臣离心离德，外人纷纷看笑话。今日就是君臣同心，其乐融融。殿下，我看不懂这帝都内的局势变化了。大春叹息道。令九凤哈哈大笑，道：“我也看不懂，所以就不看了。”殿下说的对，看不懂就不去看。我还是做好自己的事情，别的与我无关。大春开开心心等令九凤吃完喝完，把东西收拾好带走。令九凤和小白猫都满足了口腹之欲，开始了各自的修行。到了傍晚时分，令天远来了。自从上次令九凤拒绝接见令天远，几年下来他还是第一次来。这次令九凤让他进来了。一夜过去，令天远苍老了十几岁，整个人是心力交瘁。一见到令九凤，直接跪下了。砰砰砰！别的不说，先是三个响头。多谢大伯救命之恩。令天远悲声道。我也是看在你父皇的份上，再有下一次，你就是死了，我也不会去救你的。”令九凤冷漠道。他对令天远的态度变得冷漠。大伯，侄儿知道错了，从今往后
，这儿老老实实一门心思扑在朝政上，把神朝治理好，其他的东西我一概不想了。令天远这是真话，他现在心灰意冷，对女人是一点兴趣都没有。你找我有什么事情？令九凤问道。那个山精的幕后黑手，我问出来了。令天远严肃道：“是谁啊？”令九凤比较好奇。山精口里的幕后黑手是一个叫做山鬼大人的高手，那人皮面具也是他给的，这一切也是他策划的。令天远沉声道：“山鬼大人，他在哪里？”那个山精地位低微，不知道山鬼大人在哪。令天远摇头，脸色难看。他到底是用什么办法把外皮套在自己身上，让你们毫无察觉的？令九凤好奇问道：“是造处之术，是一门很邪门的法术，把姑娘的皮囊完好无损剥离下来，再经过秘法的祭炼，成为一个容器，再把山精当成造处之术的影子，套上皮囊，就是一个美丽的女子身体。加上画皮之术，借别人的脸一用，蒙混过关。”轻而易举。令天远说这话的时候，内心是极其痛苦的。他真的是后悔。看着后悔不已的令天远，令九凤想到了一句话：人只有在清醒的时候才会后悔。现在令天远很明显清醒了，他变得沉默许多。说到造出之术和画皮之术，他忍不住犯恶心，心里对山鬼一族的怨恨达到了顶峰。山鬼一族必须要死，而为首的就是这个叫做山鬼大人的幕后黑手。你既然查出这些信息，那就负责找到这个山鬼大人。把一切都调查清楚，该杀就杀。这种让羽化神朝差点紊乱的事情，不允许发生第二次。令九凤态度冷淡道：“他之前说过不会帮助令天远，要让他自己走接下来的路。这一次他走错了，令九凤帮他拨乱反正。可这不代表令九凤需要帮他报仇。羽化神朝这么多武圣，幅员辽阔，令天远也冷静下来。追杀山鬼一族，还不是轻而易举？侄儿知道了，这件事情侄儿会办得妥当，不敢再来麻烦大伯。”令天远也懂事的点头。大伯，侄儿告退。令天元起身离开，他知道令九凤不想被打扰。说完了这件事情的内情，就离开了。接下来，他要血洗山鬼一族。冷宫里，令九凤看着令天元离去的背影，满意的点头，是成熟了不少。这次的打击很大，对令天元来说，一下子把他的幼稚、他的幻想、他的膨胀都打掉了。他真正的成熟起来，自己的仇那就自己报。喵！小白猫叫一声，跟着点头。他也觉得令天元成熟了。只是成熟的代价往往很沉重。令九凤忍不住摇头，为令天远的遭遇叹息。对令天远态度冷淡，也是恨铁不成钢。但毕竟是元帝的儿子，是他的侄儿，遭遇这种晴天霹雳的事情，令九凤也是会心疼一下。随着明帝迷途知返，及时的拨乱反正，他之前造成的风波，只是在帝都那小范围引起波动，没有让羽化神朝动摇什么。羽化神朝一如既往，还是那个庞大的神朝，并且这个极其庞大的机器运转起来。爆发的能量是很可怕的，山鬼一族遭遇了灭顶之灾。刚刚出事，游荡在山林之间的山鬼被抓过来严格审问，在短短几天里就损失了不少同类，这让本来打算谋划羽化神朝的山鬼大人坐不住了。他知道明妃一定是暴露了，然后把一切都招了。现在羽化神朝全力剿灭山鬼一族，让他猝不及防。帝都内的一间屋子里，一个老人正在看密信，信里写的是这几天紫禁城里发生的事情，比传言详细许多。看得山鬼大人直皱眉，本以为这一招神不知鬼不觉，可以把羽化神朝的皇帝搞定，然后控制着皇帝为我山鬼一族谋求福祉。可惜功亏一篑，都到了废皇后阶段，如何失败的？难道是羽化神朝那位人间神灵出手了？可这次给媚娘施展造出之术的皮囊，是从老祖宗那边拿到的，人间神灵轻易看不穿的呀。媚娘是我们山鬼一族训练最好的人，她不会露出马脚的。没想到到了收获果实的时候，却失败了。老人很懊悔，他的脸在灯火的闪烁照耀下显得阴沉、可怕。只是他绝对想不到，令九凤没有施展什么手段，媚娘自己把画皮之术揭开，透气。白给，山鬼大人要是知道，肯定会气得吐血。他脱离了灯火照射，黑暗里，他皱纹深厚，粗布麻衣，一看就是生活在底层的穷苦百姓。这个家也可以称得上是家徒四壁、孤寡老人。就是这样一个老人，还被山鬼大人盯上，对他施展了造出之术。从此，这个家庭多了一条狗。原先的主人皮囊下套着的是山鬼大人，那被拴起来的猎狗里面套着的是原先老人。至于猎狗皮囊下的肉，已经被山鬼大人吃下去了。就这样，他成功住在帝都，然后遥控媚娘，操控一切。但现在，羽化神朝已经发现这件事情，他也准备收拾东西离开。这次的计划失败，根本还是因为羽化神朝的那位人间神灵太强大了，识穿了媚娘。现在山鬼一族遭遇大难，我是难救，必须去请老祖宗出手。让羽化神朝不要再屠杀了。山鬼大人很冷静，知道自己该做什么，不该做什么。
，计划已经失败，羽化神朝有了警惕，他可以走了。当着被拴起来的猎狗面，山鬼大人脱下了自己的外衣，十分苍老的老人皮囊。猎狗呜呜着，他在落泪，却叫不出声音。仔细一看，舌头被割了，脱下了皮囊的山鬼大人露出本来面目，一只形似野猴子的山精，身形瘦小，干瘪。这也是他为什么选择老人家下手，适合他的体型，无需改变什么。他的修为不错，武圣境界。他全身漆黑，手臂修长，爪子都是黑色的，一对眼睛十分血红，看着如同厉鬼。占据你家这些时间，现在还给你，你的皮囊我也给你了，有本事自己穿上。山鬼大人对猎狗道。他邪恶的笑了，忘记告诉你，我这些年师斩造出之术，被挑选出来的皮囊主人都无一幸免，你却是第一个活下来的。这么大年纪，我也不忍心杀你，就当积善行德。你可要好好感谢我啊！猎狗呜呜的叫着，愤恨的看着山鬼大人。你本来都要死了，现在我把你和这条狗缝合在一起，你多了十多年的寿命，感谢我吧！山鬼大人桀桀一笑，快速离开。他要去找山鬼一族的老祖宗，要来让羽化神朝放弃追杀山鬼一族。浑身漆黑的他，趁着夜色离开了帝都。第二天，猎狗强行挣脱了绳索，跑到大街上，不断的落着血泪，并且用爪子写字。老人认字不多，但他倔强的把这些字写出来，有的笔顺错了，有的写不出来，急得不行，血泪不断落下。陆续有人帮他。写好这一份血书，而这一封血书传遍了帝都，无数人都知道了山鬼大人干的好事。震惊、愤怒、民愤瞬间激起，群情汹涌，把山鬼一族这个消失了一千五百年的种族再一次拉入了大众视野。一刻钟后，一封血书呈现在令天远的桌子上。令天远看了后勃然大怒，责令严查，才发现了原来山鬼大人一直藏在帝都，昨夜逃走了。在临走之前，他还害了一个无辜的老人家。一封血书。把造出这种可怕的术法暴露在世人的眼皮底下，一时间群情汹涌，闹得沸沸扬扬。紫禁城里的令天远当天就下达了一道圣旨，圣旨只写了五个字：灭山鬼一族，博得无数百姓的叫好，这件事情才算告一段落。令天远直接让御林军和禁军一起去搜查山鬼一族，只要是发现了，就抓起来带到帝都，严格关押在一起。令天远要用这些山鬼同族的生死，把山鬼大人吸引过来。冷宫里。令九凤和小白猫听到了外面百姓沸沸扬扬的议论声。一般的情况，冷宫是听不到任何外界的声音的，令九凤也不会主动去听外界的声音。但这一次群情激愤下，令九凤哪怕不去听，也被吵到了。然后他就放宽了自己的灵觉，主动的倾听外界的声音，在万千纷杂的声音里了解到这件事情。随后，血书内容也被令九凤知道了，小白猫也是这样了解的。一人一猫了解完，都沉默了。造出这个术法是很邪恶的。山鬼大人更邪恶，他把目标放在一个孤寡老人身上，他不杀老人，反而要老人变成狗活着，极尽羞辱。了解血书内容，令九凤脸色冷淡下来，道：“我应该出手杀了这个山鬼大人的。本以为交给令天远，他能搞定，但谁想到山鬼大人如此狡猾，如此邪恶。早知道是这样，令九凤直接出手，任凭他神仙落地，也难逃出帝都。”小白猫见令九凤有一点自责，喵一声安慰令九凤。令九凤摇头。现在山鬼大人已经逃出了帝都，他即便是人间神灵也不好找了。这件事情难道这样算了？山鬼大人逃走有七天了，血叔和老人的事情也平复下来，老人还是死了，选择自己结束了一生。大家渐渐忘记了这件事情。朝廷最近大军出击，到处抓山鬼，发现一个就抓一个，百姓们的安全感还是很足的。但对山鬼一族来说就是灭顶之灾，本来就是时隔一千五百年再次出现，然后一出现就得罪了当时第一顶尖大势力。羽化神朝，拥有几百位武圣，甚至随着时间流逝，即将突破一千大关的羽化神朝，山鬼一族的反抗显得是那么无力。山鬼大人看在眼里，急在心里，他急急忙忙找到了沉睡的老祖宗，唤醒老祖宗，让他拯救山鬼一族。我倒要看看，一千五百年前的老祖宗出马，你羽化神朝能否挡得住？山鬼怨恨道。夜晚，令天远来到了皇后的宫殿就寝。虽然对皇后没有爱情，但是相处久了，他也知道自己上次犯浑。对皇后的伤害有多大？所以他现在每日都过来陪伴一下这个结发妻子。夜深了，令天远处理完国事，和皇后睡在一起。一般的时候，他都在默默的修行几个时辰，让自己精神饱满，修为增加一点，然后起床处理国事。但是今夜，他真的睡着了。自从用修行代替睡觉，令天远真的好久都没有睡着过。而今夜，他不仅睡着了，还做了一场梦。噩、呃、梦，在梦里，令天远感觉自己遭受了一头恶龙的追杀，速度飞快。要把他吞了，他跑，他反击，但都无济于事。他被一尾巴抽飞起来，重重的砸在地上
，大口喷血。就在他无力反抗的时候，恶龙发出震耳欲聋的声音：“凡间帝王，给我释放那些被抓起来的山鬼族人，不然我就吞了你的神魂！”说完，恶龙一口咬下来，就把令天远吞了。不，皇后宫殿里，令天远惊吓的蹦起来，浑身大汗淋漓，脸色苍白，脚步虚浮，元气大伤。陛下，您怎么了？皇后担忧的问道：“令天远看着四周，慢慢回味过来，朕似乎做了一个噩梦。”皇后劝说：“陛下，一定是您日理万机，被邪祟入侵了。臣妾这就让人熬制一些补品，给您补一补身体。梦境都是相反的，既然是噩梦，那说明陛下即将会遇到好事。好事吗？”令天远喃喃：“他感觉不是这样。梦里的恶龙可是说了山鬼一族，难道他最近对山鬼一族执念太深了？”谢绝了皇后熬制补品的好意。令天远压下心头的疑惑，他把身体恢复一些，处理国事。到了夜晚，他今天一个人待在议事大殿，不睡觉，通宵处理朝政。可是到了后半夜，灯火微微摇曳，令天远神情一恍惚，他看到了议事大殿来人，一个浑身笼罩在阴影里的人，提着一柄血色长剑，正在滴血。伴随着他进来，脚步声咚咚咚。更可怕的是，这个人背后有血海翻滚，随着他的走路汹涌而来，要淹没了议事大殿。人间帝王。看来你忘记了我昨天警告你的事情。这个被黑暗阴影包裹的人发出声音，寒气逼人。令天远瞪大眼睛，不敢置信的看着。今天是最后一次警告，任何事情可一可二不可再三。你再不释放被抓住的山鬼一族的人，明日我就来取你狗命！黑影警告令天远，然后血色长剑劈砍下来。血色长剑卷起了血色海洋，一剑下来，令天远抵挡不了，他都动弹不得。轰！这剑一剑，直接把令天远劈成两半。痛感十分真实，吓得令天远一个机灵，醒了过来。议事大殿还是那个议事大殿，他却像是丢了半条命一样。是山鬼一族的人在作祟，他们要杀了朕，但朕不会屈服的。令天远咬着牙，他缓缓修复身体的伤势。这种攻击神乎其技，他把伤势修复一点后，立即出宫，直奔冷宫。来到冷宫门前，令天远直接跪地喊道：“大伯，救命啊！”令九凤一挥衣袖，冷宫大门打开，他看到了像是丢了大半条命的令天远，十分惊讶。你这是怎么了？令九凤问道。大伯，是山鬼一族，是他们在作祟，威胁我要我放了被抓的山鬼们。令天远虚弱的诉说，把事情原原本本说出来。两晚上，他丢了大半生命，丢了精气神，丢了气血力量，整个人都要崩溃了。再来一次，他必死无疑。山鬼一族，令九凤眼里厉芒一闪，是神魂入梦的本事。小白猫用爪子写字，他知道这种诡异的攻击。神魂入梦，今夜我就把他的神魂斩了。令九凤冷哼道：“今夜，令天远来到皇后这里歇息。他很虚弱，接连在梦里被人杀。虽然不知道对方用的是什么手段，但令天远知道自己不能死第三次。第三次梦里被杀，他必死无疑。陛下，还是叫太医来看看吧。”皇后见令天远虚弱成这样，担忧道。令天远平静的摇头，他脸色苍白，浑身无力，可思维很清楚，道：“无需担心，今夜这座宫殿里只能有你一个人，其他人都出去。你记住，无论发生什么。”都不要打扰我，也不要吵闹。皇后虽然不知道发生了什么，但她最大的好处就是安守本分，从来不会越界。臣妾知道了。皇后服侍令天远睡下了，然后让婢女和奴才们都退下。她安静的看着令天远。夜色逐渐加深，灯火跳跃，睡下去没有半个时辰的令天远额头开始冒汗，他整个人都开始无意识的颤抖。皇后脸色一变，十分紧张，想伸手去替令天远擦汗，但下一秒，一抹璀璨光芒迸发，围绕着一道人影从外面走进来，道。不能去触碰他，现在他很危险。皇后惊讶的看着来者，光芒笼罩下，他根本看不穿令九凤的样貌。人间神灵，但皇后还是猜到了，这就是羽化神朝帝都里那一位隐居的人间神灵。妾身会把守好四方，不会打扰前辈救治陛下的。皇后立即恭敬道：“退后一些，不打扰令九凤。”令九凤满意他的态度，知进退，懂荣辱，一举一动都很大气。是否在皇后宫签到？突然，一行字出现在眼前。令九凤没想到这个时候来签到，签，但来了岂有不签之理？他还没有在皇后殿里签到，上次来处决明妃，不知道因为什么没有第一时间刷出来，这一次倒是很快就提醒了。签到成功，获得妖魂九斩。这是一篇专属于神魂力量的攻击法门，有九大招式，可以在瞬息之间杀了对方的神魂。好，真的是瞌睡来了有枕头，这一下我想斩了对方的神魂更加方便了。令九凤很高兴，闭起眼睛，瞬间接收。不到一会，他就学会了这门妖魂九斩。睁开眼睛，看着令天远，他已经开始被噩梦侵扰，眉心之间还有黑气萦绕。轰！令九凤把手掌放在令天远的额头上，
，庞大的神魂之力缓缓渗透进去。此刻，令天远的神魂世界正在发生巨大的变化。他被抓起来，囚禁在一座黑暗的宫殿里，四周有很庞大的黑雾笼罩，黑雾里有极其可怕的存在。啪！一根鞭子抽打在令天远的身上，和水猴子一样的山鬼大人也出现在这里，正在脸色狰狞的看着令天远。羽化神朝的皇帝，你不是很厉害吗？抓我山鬼一族的人，我们才刚刚复苏，族人不多，你还敢抓完了？山鬼大人愤恨地看着令天远，你竟然也敢出现在这里！令天远脸色苍白，被抽打却一点都不慌张，反而冷笑起来。这里是我山鬼一族老祖宗的神魂世界，我们用秘法把你的神魂拘过来。普天之下，除非对神魂有很深的研究，不然谁能在这里找到我们？山鬼大人得意洋洋道，他一点都不害怕。在帝都，你是羽化神朝的皇帝，权柄甚重；但是在这里，我才是王，就是天王老子来了，就是你羽化神朝那位人间神灵来了。也得给老子跪下！山鬼大人猖狂的叫嚣，是吗？可是他没得意多久，一道冷冷的声音响起，随后就见一道璀璨的剑芒劈开了黑雾，直接照射在这黑暗的宫殿里。浑身笼罩金色光芒的令九凤出现在这里，他盯着山鬼大人，眼神冷漠，并指入剑，道：“把你刚才说的话再重复一遍。你，你是人间神灵，你怎么会出现在这里？这可是我山鬼一族老祖宗的精神秘法世界。”山鬼大人惊疑不定的看着令九凤。嚣张气焰减缓一些，我来杀你！令九凤直截了当说：“本来是想救令天远抓到幕后黑手，但谁想到意外碰到想杀的山鬼大人，那令九凤可不客气了。哈哈哈，我没耳明吧？在我老祖宗的神魂世界里，你说要杀我，当我家老祖宗不存在？”山鬼大人底气十足，他不惧怕令九凤，在他背后，那浓浓的黑雾滚滚而动，里面有很可怕的存在，躲在黑暗里不敢出现的人，有什么资格保住你？令九凤不屑道：“他一抬手。”十分果断，刚刚签到得到的妖魂九斩施展出来。妖魂九斩第一式，天剑破魂，以指为剑，接天连地。在神魂世界里，令九凤也可以呼风唤雨。他的神魂十分庞大，下一秒，这一剑就斩出去了。老祖宗救我！山鬼大人不急不慢喊一声，他根本不相信令九凤这个人间神灵能在他老祖宗的神魂世界里杀了他。那滚滚黑雾也动了，凝聚一面盾牌，直接立在了山鬼大人的面前。咚！盾牌漆黑如墨，上面纹理十分真实，看着就很强大。山鬼大人自信一笑，可是令九凤同样自信。他轻声道：“你死了！”话音落地，砰的一声，妖魂九斩直接把这面盾牌打得四分五裂，一剑斩了山鬼大人的神魂。看着十分轻松，那面黑色盾牌看似非常坚固，但在令九凤极其可怕剑意浇灌下的妖魂九斩，如同纸糊的一样。山鬼大人呆呆带动，看着令九凤，神魂被斩，化为黑雾，缓缓消散。他临死前死死地盯着令九凤，他想知道到底是为什么，这一剑为什么这么强大？可令九凤看也不看他，这么轻松杀了他，根本算是便宜了他。那个老人家的仇也算是报了。令九凤看向四周不断的翻涌的黑雾，黑雾很生气，他在震怒，庞大的气压如暴风雨即将落下。令九凤负手而立，平静地看着，道：“无需生气，你也来吃我一剑。接住了这一剑，你才有底气来生气，不然的话，隔着万里之遥。”我也要找到你的真身。此言一出，黑雾竟然开始缓缓退去了。他察觉到了令九凤的不好惹，铿锵！令九凤的背后浮现了一柄洞穿了宫殿的长剑，这是妖魂九斩里的第一式。湮灭，请你去死！令九凤很认真道。一剑挥出去，整个神魂空间荡然无存。令九凤一剑斩出来，逼得黑雾不断后退。他察觉到了令九凤不好惹。实际上，刚才杀伤鬼大人的时候，他就知道了，能闯入他的神魂世界。能一剑劈碎他布置的盾牌，能在这里无所顾忌的杀人的人，黑雾知道自己奈何不了令九凤，所以他选择退去。没有山鬼大人的嚣张，黑雾悄无声息的退走。可令九凤的剑已经斩出去了，轰！下一秒，在黑雾离开的时候，令九凤一剑劈在他的身体里，黑雾一颤，发出闷哼，迅速倒退。他退出了神魂世界，带着一身伤走了。令九凤没有去阻拦他，这里毕竟是他布置的，他想走，没有人能阻拦。我在你身上留下的剑气，会带领我找到你的。令九凤眼神悠悠，这个山鬼一族的老祖宗和令九凤想的不一样，他的境界很明显是人间神灵，但他没有一般人间神灵的强势。从始至终，他都躲在黑雾里，真身没有出现。就连审问令天远，都让山鬼大人过来。他给令九凤的感觉是一个历经岁月的老古董。随着他的离去，黑色宫殿也消散了。令九凤和令天远的神魂回到了皇后殿。皇后殿里。令九凤把手从令天远的额头上拿下来，坐在一旁默默的思考。皇后在不远处默默的看着
，他还是看不穿令九凤的样貌。虽然金光消散，但令九凤的还是如镜花水月一样，让人摸不透。好在这个时候，令天元醒过来了。本来就很虚弱的令天元，这一次被抽了几鞭子，身体脆弱的自己都爬不起来。皇后急忙去搀扶令天元，不用着急起来，你身体这一次算是亏了本源。几次的梦里大难，损失太多东西，对方想让你释放山鬼一族的人，给你的威胁十分巨大。令九凤看着令天远，缓缓道：“大伯，我还是没用，竟然这么简单就中招了。”令天远苦涩道：“无妨，你中招应该是明妃把你的血液和头发交给了山鬼一族的人，这种秘法防不胜防，你损失很大，但以后好好的修养，弥补，活个四十年问题不大。”令九凤轻声道：“这次的灾难断绝了令天远的修行之路，也打断了他突破武圣的想法。以后的岁月，他只要好好的调养，再活四十年，问题不大。那个时候。”他也是七十岁的老人，也算是走完一生。令天元苦笑道：“原来还可以牵扯到明妃，不过这也是我咎由自取，怨不得别人，还要麻烦大伯帮我收尾。”侄儿心里过意不去。令九凤平静的看着他，说道：“你五岁就在我身边，一直到你十五岁登基，我是看着你长大的。这些年你很听话，虽然偶尔叛逆一下，但本质上你是你父亲最好的接班人。他没有选错人，我也没有看错人。”令天远露出微笑，轻声道：“能得到大伯的夸赞，这些年侄儿的努力就没有白费。”我回去了，山鬼一族的事情，你无需再担心。他们那个老祖毁了你的修为，把你身体也摧毁了，我会让他付出代价的。令九凤眼神微冷，多谢大伯。令天远坚持站起来送别令九凤，但他站不起来，还是皇后代表令天远送令九凤到了大殿外。令九凤一飞冲天，消失不见。皇后整个人都懵懵懂懂的回到大殿里，看着令天远，疑惑问道：“刚才那位是大伯？”令天远点头，拍了拍自己的床沿，让皇后坐下。皇后乖巧的坐下。皇后，这些年朕对不起你。令天远叹息一声：“陛下何出此言？臣妾十六岁嫁给陛下，今年不过三十来岁，已经是神朝之母，执掌后宫，荣耀十代人了，何来对不起啊？”皇后抓住令天远的大手，温柔道。令天远看着笑颜如花的皇后，苦笑一声的抓紧了皇后的手。一切都在不言中。仔细一想，令天远知道自己以前多混蛋，但好在老天爷还给了他四十年时间。皇后。刚才那个人是羽化神朝的守护者，也是朕的大伯。令天远轻声道：“他把自己最重要的秘密告诉了皇后。整个羽化神朝，整个天下，知道令九凤身份的只有两个人，一个是明帝令天远，一个是大春。大春憨厚，他知道令九凤很强大，也隐约猜到了令九凤就是大家口里那个隐居在帝都里的人间神灵。但他知道的肯定没有令天远的多。令天远才是对令九凤知根知底的人，毕竟一起生活过十年，这是他最大的底牌。”以往谁也不敢告诉，今日却主动对皇后说了，他的心彻底的接纳了皇后。大伯，皇后惊讶的看着令天远，陛下说的是亲大伯。令天远点头，露出淡淡的微笑，十分自豪。如果不是亲的，谁会如此帮我？还在我犯错的时候臭骂我是一顿，把我纠正过来。臣妾嫁给陛下十几年，陛下的亲戚臣妾都见过呀。皇后仔细的想，还是一无所获。你仔细想一想。令天远笑道。皇后仔细的想。绝美容颜都出现皱眉了，陛下啊，臣妾把这些年皇室亲戚都想了一遍，还是没有想到，就告诉臣妾吧。皇后撒娇道：“不知道你记不记得我的皇爷爷在位选太子的事情？”令天远问道：“我知道，父皇当初可是力压一众皇子，当选了太子。”皇后点头道：“那你知道，在我父皇之前，还有一个太子吗？”令天远问道：“臣妾不知，那个时候臣妾才刚出生，几岁而已。”皇后摇头，令天远不由得感慨。时间真的很无情，已经把关于令九凤这位曾经的废太子彻底的抹去了，连皇后都不知道。那民间还有谁知道呢？我父皇成为太子前，当时的太子就是我大伯，亲大伯，他和父皇是一母所生。只是因为他当年犯了一个大错，被废了太子位，打入冷宫，后面才有我父皇成为太子，登基称帝。令天远娓娓道来，皇后听得眼里星光闪烁，十分惊讶。皇后记住了，以后如果我不在了，你遇到了十分重大。危害神朝的事情，去冷宫门前跪求大伯出手，这是朕给你和皇儿的底牌。”令天远严肃道。“臣妾记住了。”皇后严肃的点头。令天远担心自己的身体每况愈下，虽然说休养生息，各种宝物维持着，他可以活四十年，但万一呢？他必须为了后代，为了皇后考虑。所以他把令九凤的身份告诉了皇后，并且叮嘱皇后，这件事情只能他一个人知道。皇后也知道事情的重要性，答应下来。从皇宫出来，令九凤没有回冷宫。他感应到自己的剑气，距离帝都不是很远，竟然距离帝都这么近，难怪这些日子来，令天远抓了那么多的山鬼
，原来你们的大本营就在这里。”令九凤嘀咕道。他快速的赶去，突破人间神灵后，他的速度快到不可思议。而山鬼一族的老祖，就停在帝都之外的一座大山里。大山灌木很多，藤蔓也很多，寻常人难以落脚。但令九凤直接飞过来，降临在一座大山前，抬头看月色，已经是凌晨了。第二天了，令九凤看着这座大山。映入眼帘的是崎岖的大山堆叠在一起，这似乎是阵法。令九凤喃喃，他恍然大悟，难怪山鬼一族距离帝都这么近都没有被发现，原来他们用阵法封闭了外人窥探的目光。看着阵法，令九凤不由得皱眉。他对阵法的了解不多，令九凤只知道一件事情：一粒降十会。你有阵法，能挡我一剑吗？挡住了。那两剑呢？三剑呢？令九凤对阵法的理解就是这么浅薄。说出去都会引人发笑，但他也没有办法。那个山鬼一族的老祖宗就藏在这里面，他绝对有问题。中了我的剑，他连剑气都驱除不掉，也是弱的可以。令九凤嘀咕道：“是否在山鬼一族大本营签到？”就在令九凤准备一力降十会的时候，一行字出现在眼前。令九凤惊喜道：“第二天了，当然签到啊！签到成功，得到阵法大全。果然啊，在阵法前面签到，得到的大概率是和阵法有关的东西。”轰隆隆。一整本的阵法大全非常的厚，知识很多，全部灌输进入令九凤的脑袋里，让他闭着眼睛缓了好一会。庞大的知识让令九凤懂得了阵法的奥秘。眼前这个山鬼一族布置的阵法，在令九凤的眼里没有太大的困难。他循着生路，在不惊动阵法的情况下，走到了大山深处。在这里有很多的坟墓，每一座坟墓里都住着一个山鬼。有的坟墓空了，说明里面的山鬼出去了；但也有的还很严实的遮盖起来，说明在里面没有出去。仔细一数，几千个坟墓，这就是山鬼一族全部的人，而其中的一千多山鬼被令天远抓了，也难怪山鬼大人和这个老祖宗着急。山鬼一族是一个很小的族群，有了一个山鬼大人，还有一个老祖宗，已经很不错了。可惜野心太大了。令九凤默默的看着，山鬼大人是这一代山鬼一族的领袖，他有武圣修为，可惜人心不足蛇吞象，他太小看羽化神朝了，也太高看自己和他的老祖宗了。令九凤发现了他的老祖宗的棺材，不是最大的坟墓，而是悬空在悬崖峭壁上的棺材。令九凤感应到自己的剑气在里面，他弹指一挥，这具棺材直接炸开，轰！里面什么都没有，只有棺材的碎屑飘落下了来，空气里有淡淡的黑气，缓缓消散。不会吧，我一道剑气就把你杀了？令九凤挑眉，那淡淡消散的黑气就是山鬼一族的老祖宗，一千五百年前的人间神灵。看着四周，令九凤颇感无趣。硬撑了一千五百年，不想着如何在新时代培养自己的天才，竟然想着控制一个神朝。果然，你们当初被灭了族群是有道理的。令九凤疯狂吐槽：“有山鬼大人当领袖，有这样年迈的老祖宗，都是没远见的人。山鬼一族何愁不灭？”令九凤亲眼看着山鬼一族的老祖宗神魂消散在天地间，从始至终，两个人都没有说过话。这也侧面证明了，在神魂空间里，令九凤一剑斩出去，这个老祖宗凝聚的盾牌非常脆弱。他已经是强弩之末，难以为继。但是山鬼大人不知道，还以为都是人间神灵境界，自己的老祖宗一定可以压制令九凤。令九凤颇感无趣。这一次来最大的收获就是签到了阵法大全，他直接离开这里，回冷宫去，好好的钻研自己的阵法大全。山鬼一族的风波就此结束。闹得羽化神朝沸沸扬扬的旧时代族群，在新的时代不虚心学习，反而还以老思想行事，简直是取死之道。令九凤这一次出手后，就再也没有出手了。冷宫一如既往的安静，没有人来打扰。令天远遇到事情，第一想法就是自己解决，绝对不会过来打扰令九凤的清静。时间又缓慢过去了一年，这一年，令九凤五十岁。五十岁的令九凤有二十几岁的外表，五十岁的从容，八百岁的智慧，三千岁的气场。他正在挖掘人体宝藏，也就是仙藏境界。这一年下来，除了这个，令九凤就是把阵法大全从头到尾的复习一遍，对天下间基础的阵法都了如指掌。阵法大全。另一个名字叫做基础阵法大全。这一年来，他过得很轻松，羽化神朝也算过得轻松。天下的人都在积累实力，想着突破人间神灵，但有一个人过得很不开心。大燕朝圣女殿，一年下来，圣女一直在忙自己的事情。她眉眼如画，黑发如瀑，披在身后，长身而立。过去一年，我以人间神灵的实力封印了几个地区，把这些事情做好，我才有时间去忙自己的事情。圣女长舒一口气。他的事情就是神魂上的不圆满，我神魂不圆满的原因，就是因为我被羽化神朝抓了，被当朝太子私自放走了。他是太子，却放走了我这个敌国圣女，一定遭遇很大的困难，所以我才会神魂不圆满。
我害了一个太子，等同于我欠他一条命。希望你还活着，我可以报答你的，无论是什么。你要是死了，那我想神魂圆满，这辈子都不可能了。”圣女无奈道。圣女想补全自己神魂圆满，她要先知道令九凤是否还活着。当初令九凤救她，也已经过去了三十多年。当年二十出头的令九凤，现在应该是个五十岁的老人，被废修为打入冷宫，过去了几十年了。他还活着吗？圣女苦恼的想着，让人去羽化神朝的帝都里查一查吧。希望你活着，我可以补偿你的。皇位、美女、重新修行什么的都可以。圣女拿起一支纸，折叠几下，一只仙鹤出现了。去道家名山找两个道士，让他们去羽化神朝的帝都查一查当年废太子的事情。圣女一挥手，纸鹤飞起来，扇动翅膀，飞过山岗。圣女安静的看着，只是忽然想到了什么，微微皱眉。当今世界。本土第一位突破人间神灵的人就在帝都，让那两个道士去，万一失败了呢？他又拿起了纸，叠了一只纸鹤，然后飞往了江南地区的佛门。两拨人应该够了吧？圣女嘀咕。但是再仔细一想，万一两拨人都和那个人间神灵起冲突了呢？搞一个三重保险吧。圣女又捏一只仙鹤，飞往漠北地区。十分慎重的圣女殿下，这下应该够了。我要安静等待他们的结果，希望结果是好的吧。圣女满意的闭起眼睛，修复神魂。天下道家分了好多宗门，但公认的顶尖道家却只有那么几家，每一家都占据了一个名山大川，潜心修道，坐看云起云浮，静观世事变迁。其中，道家龙虎山就是一大圣地。龙虎山底蕴很强大，随着那一场雨下来，这里多了很多武圣，如雨后春笋，不断的生长出来。其中的两颗笋一下子长成了参天大树。道家圣地之一的龙虎山出现了两位人间神灵，这传出去肯定是震惊天下的事情。只是这两个人间神灵现在拿着一只纸鹤，认真的听着纸鹤说的话，是红姑娘的声音。一个年轻的道士激动道：“本以为自弟弟深渊一别，再也见不到仙子一般的红姑娘，没想到她竟然会主动联系我们。”年轻道士兴奋道，在一旁的中年道士也跟着点头：“我们两个能突破人间神灵，也是多亏了红姑娘的指点。她虽然为人高冷，但这只是外表，内在的红姑娘是一个很温暖的人。”两个道士都一把年纪了，可自从突破人间神灵后，重返青春。心态也发生了改变，当然了，这个世界上很少有能让他们两个激动的事或者人。红姑娘就是例外。刘宇师兄，你还记得我们一年前见到红姑娘的场景吗？年轻道士回忆道：“当然记得，那是一场地震，把大地裂开了缝隙，露出了一个地底世界的入口，无数的妖魔鬼怪藏在里面。也幸亏是在龙虎山附近，我们师兄弟是武圣第四部境界，出手镇压这个缝隙。”中年道士刘允感慨道：“我还记得当时师兄和我进去前，信心满满。”但坚持不到半天，我们就彻底落败了。就在这个时候，红姑娘从天而降，美得不可方物，干净利落的解决掉麻烦，镇压了那个地底裂缝。然后她见我们受伤严重，还帮我们治疗伤势，期间指点一下我们，让我们突破了人间神灵境界。师弟很兴奋，带着一丝憧憬回忆这段往事。他们能突破，就是因为红姑娘。还与师弟，我们欠红姑娘一条命，也欠红姑娘的指点之恩。这一次，红姑娘让我们去羽化神朝的帝都，调查当年的废太子情况。我们要去。刘允师兄说道。那肯定要去，就算帝都有第一位人间神灵，我们也要去。还与师弟点头道：“我们不去闹事，只是调查一下当年的废太子的情况，应该没事的。羽化神朝应该不想得罪我们两个人间神灵。”刘允师兄道：“现在就出发吧，不能让红姑娘久等。”还与师弟迫不及待，立即下山，出发前往帝都。刘允师兄摇头失笑，也起身下山。江南佛门，曾经这里可谓是三步一庙，五步一寺，但随着当年两幅画镇压了两大佛门，都拆掉了。三大佛门圣地还在，可是佛门信徒锐减，再也没有当年那么辉煌的时候。少林寺和玄空寺都在羽化神朝那位人间神灵的背景板，他们很愤恨，可暂时无可奈何。而当年幸免于难、没有任何损失的大林寺，依旧完好无损，并且低调的生活着。大林寺的佛窟里有许多精美的画，一个老和尚画前端坐，身前有一朵花，他单手捏着，脸上浮现笑容。佛祖拈花一笑，这个老和尚迅速变得年轻，从老年人变成了年轻人。红姑娘对我大恩，小僧无以为报啊！年轻和尚叹息道：“三个月前得红姑娘指点，她顺利突破了人间神灵。现在一只纸鹤在围绕着她打转。和尚把纸鹤拿在手里，放在耳边，听到了红姑娘的声音。半晌，听了好几遍的和尚才抬起头，看向了羽化神朝的帝都。和尚要去当今世界最繁华的地方逛一逛。”年轻俊美的和尚微微一笑：“漠北地区，天地干旱，太阳炽盛。一个黑黝黝的铁汉手里拿着一只纸鹤。”小心翼翼地放在耳边聆听，他二米多高的个头捧着小小纸鹤，侧耳倾听，宛若小女人，别扭得很。但他很高兴，红姑娘竟然主动给我发信息了。
，这就是天大的事情，我也得为红姑娘办好。羽化神朝，帝都，废太子，不管怎么样，我来了。帝都唯一需要担心的就是那第一位人间神灵，不过我不是去闹事的，我是去调查信息。这个人间神灵应该不会这么霸道。铁汉嘀咕道，然后大步流星奔走，比疾风还快。远在帝都冷宫里的令九凤，还不知道有四大人间神灵要来帝都调查他。他在安静的签到，修行，提升自己，锻炼仙藏躯体。我怎么还突破不了仙藏了？令九凤十分奇怪，他问小白猫。令九凤的修为还在仙藏境界，他在努力打开身体的潜力，但是总是感觉没有底线一样。所以他问小白猫，为什么他还突破不了仙藏？小白猫非常无语的看着令九凤，爪子划拉几下，写下几个字。这么多年过去了，他的字还是如此丑，但看多了，令九凤竟然习惯了，莫名的还觉得有点萌。你都是人间神灵了，还问我这个？令九凤恍然大悟。原来你还不是人间神灵啊？那我记错了，就不问你了。小白猫恼羞的看着令九凤，他感觉令九凤是故意在羞辱他。这话伤害性不大，但羞辱性极强。他也很努力，修行到现在也有五圣巅峰，但是距离突破人间神灵，总是感觉差了一点。就是这一点，让他被令九凤嘲笑了。喵！小白猫探出爪子要挠令九凤了，但令九凤一个转身，直接离开。我要去参悟仙藏境界的奥秘，你要好好看门。令九凤一本正经的气着小白猫，小白猫对着令九凤的背影比划着爪子，那肉扑扑的爪子里尖锐的指甲已经冒出来了，他好气。令九凤这一年的生活就是各处签到，然后气一气小白猫，给平静的生活添加了一点调剂。当然了，主要还是体悟仙藏境界里的奥秘。仙藏境界里有不少的奥秘，肉体仙藏、神魂仙藏、真气仙藏、道运仙藏，这就是令九凤目前体悟出的四大仙藏。他打开了肉体仙藏。身体潜力大大增加，光是肉体力量爆发，他一拳下去，打死同等级的人，一点问题都没有。这单单只是一个仙藏，神魂仙藏。令九凤修行先天炼魂术，把自己的神魂锻炼出来，形成了他的身外化身。真气仙藏，在平淡无奇的真气里打开了一道秘门，发掘出了远古的符文真气。现在令九凤一出手，就是一个璀璨的符文世界。道运仙藏，这让令九凤看清楚了世界的本质。他伸手便可以摸到大道脉搏，行走在大地。竟然能让自己的心跳和大地的呼吸一致，四大仙藏让令九凤的实力何止是百倍提升，他真的感觉自己现在出手便可以打穿这个世界，这是力量强大后带来的感觉，但他依旧突破不了仙藏这个小境界，到底是哪里出问题了？令九凤疑惑的想着，我看各种书籍上记载，他们的仙藏是很简单的一个境界啊，远不如我这么复杂。令九凤微微皱眉，四大仙藏打开，让他的实力不断拔高，这样的情况下，他当然想突破仙藏。进入下个小境界里，早点来到人间神灵的巅峰。我想看看下个境界是什么。令九凤带着憧憬道：“修行到他这个境界，不敢说人间无敌，那也是顶尖强者。对权势，令九凤毫无兴趣；对名声，令九凤也不感兴趣；对美色女人，令九凤不假辞色。他唯一感兴趣的就是不断的探索武道巅峰。我有预感，人间神灵绝对不是巅峰，只是后面的境界好似断层了一样。没有人知道，书籍里也是记载的很少，寥寥数笔。”令九凤嘀咕，他想去人间神灵顶峰，不为别的，就为看一眼新的世界。翻越了人间神灵这座大山，以后的天地肯定很广阔。令九凤向往道，但是现在他还要继续默默的积累，争取早日突破人间神灵境界。帝都，这一日一早来了一个年轻和尚，中午的时候来了两个道士，傍晚的时候来了一个铁塔一般的汉子。三个人来到帝都，没有出格的举动，只是各自去找人打听消息。年轻和尚找了帝都里五十岁以上的老人。虚心请问关于废太子的消息。五十岁的老人当年就是二十岁，正是见证了那段历史的人。可惜一连问了几个人，他们都是迷茫的摇头，说自己不知道。倒有人想起是有一个废太子，但是具体发生了什么，三十年过去了，他早就忘记了，什么都想不起来。更有人说道：“当今陛下一脉做得多好，为什么要记得废太子的消息、啊？他既然被废了，那肯定是做出不好的事情。这些事情还记得干嘛？”和尚无语凝噎，回答不上来，只好去找其他人。但帝都里的人真的不记得废太子了，包括两个道士，还有漠北铁塔一样一无所获。令九凤这个废太子被帝都的百姓彻底遗忘了。忙活一下午，傍晚时分，三伙人分别在三个不同的酒楼里休息，刚好呈现三角形。在帝都里，大家都竭力收敛身上的气息，也不去展露自己人间神灵的恐怖，他们怕引起帝都里那位人间神灵的误会，所以三伙人隔着不远，却没有发现对方。和尚吃素，倒是喝茶。铁塔一般的汉子大快吃肉，大杯喝酒，他们都很郁闷。偌大的一个帝都，竟然连被废的太子都忘记了，这个太子也太没有存在感了吧？
和尚吐槽：“这个帝都里的百姓不认识什么废太子，只认识明帝和元帝。或许这一段历史，我们需要深度挖掘。”两个倒是议论：“我对帝都什么都知道，但是既然要查几十年前的事情，那可以问皇宫里的奴才们。早些年那些当差的奴才，有一些人告老还乡了，他们一定知道。”铁塔汉子虽然外表粗犷，但心思细腻，他一下子就想到了方法。和尚也想到了办法：“我可以去皇室宗人府里查阅卷宗，宗人府是负责记录皇室成员的场所。”那个废太子，哪怕是被废了，也会记载在其中。我还可以知道他现在到底是死是活。两个道士则是去找了一个曾经的皇子，现在的王爷。这个皇子当年和令九凤争夺太子位失败，然后他和元帝争太子位一样失败。两次打击，他心灰意冷，开始放下一切，当一个闲散王爷，整日了遛鸟玩乐，倒也过得潇洒。两个道士连夜登门，表露身份，让这位王爷大惊失色，急忙迎接。天下道门圣地龙虎山来的人。他一个闲散王爷，如何敢得罪？两位道长，不知道找小王所谓何事？闲散王爷小心翼翼地问道。可别是造反，他现在一点心气都没有。当惯了闲散王爷，他才不想冒险去造反。我们找你是想了解一下当年那位废太子的事情。刘允倒是说道。闲散王爷心里松一口气，还好不是造反。但是下一秒，他神情恍惚起来。你们想问我老三令九凤的事情？这个闲散王爷年轻的时候也是意气风发，信心十足。对那个宝座一直抱有觊觎之心，所以他是令九凤为大嫡。他以前从未喊过令九凤为三弟。他是大皇子，也是嫡子。本来按道理说他应该继承皇位，但年轻的令九凤是个天才，把他压下去登临太子位。后面令九凤犯错，放走了敌国圣女，他也趁机落井下石，煽动群臣，废了令九凤的太子位。本以为空出来的太子位置是他的囊中之物，但是元帝回来又是力压他，拿走了太子位。两次打击让他心灰意冷。选择当一个闲散王爷，直到现在，这些年下来，他一次都没有提起令九凤，也没怎么想起过令九凤。三十年过去，他也五十几岁了，年过半百，往事都看淡了。只是他很疑惑，眼前这两位道家高人为什么要找令九凤？刘允和韩宇看着陷入回忆的闲散王爷，伸手摇醒了他。抱歉，只是我很久都没有听过这个名字了。当年令九凤被打入冷宫，一直到现在都没有被放出来过。闲散王爷说道。刘允问道：“那他还活着吗？”应该还活着。如果他死了，宗人府也会记载通报的。没有死亡，说明他还在冷宫里活着。只是那个冷宫条件艰苦，他又被废了修为。这几十年下来，不知道被折磨成什么样子。闲散王爷叹息一声，早年的恩怨现在也看淡了。谈不上多少兄弟情，但也同情令九凤的遭遇。犯错一次，终生难以翻身，在那个冷宫里苦苦等死。不知道二位道长找他干嘛？闲散王爷好奇的问道：“这位废太子真的这么惨吗？”韩宇师弟惊讶问道：“每一位进入冷宫的人都活不长，疯疯癫癫，而他活了三十年，等同于被折磨了三十年。”道长，您想一想，惨不惨？”闲散王爷摇头道：“那是挺惨的。”韩宇师弟脑海里浮现出画面了，他们两个通过推测判断出现在的令九凤很惨。冷宫在哪里？刘允问道。闲散王爷道：“西城区那边极其偏僻的范围，有一座很大的宫殿群，那就是冷宫了。任何人没有圣旨都不得进去。”刘允和韩宇师兄弟立即起身告辞，当我们没有来过就行了。刘允还留下了一颗龙虎山自己炼制的丹药，当做谢礼。趁着夜色，他们消失不见。铁塔汉子找到了一个当年在宫里服侍的老太监，因为年纪大了，被恩赐回家养老。从这位老太监的嘴里，他知道了当年的废太子被关押的地方。老太监临走前告诉他，废太子现在不死，也应该是疯疯癫癫。你要去，可别闹出风波。当年的事情，一直到现在都没有被原谅。铁塔汉子皱眉，嘀咕道。红姑娘找这样又老又疯的废太子干嘛？他想不通。但是红姑娘既然说了，他就必须办到。趁着夜色，他去了冷宫、宗人府、卷宗室。年轻和尚翻阅当年的记录，看到了对于令九凤的记载，寥寥数笔写的也是不好的评价，直接给令九凤定了一个“好色太子”称号。和尚和尚卷宗看向了冷宫方向，阿弥陀佛一声道：“希望你没事，这样我也可以对红姑娘有所交代。”他也去了冷宫。今夜冷宫一如既往的安静，庞大的冷宫建筑群，百分之九十九的区域都黑暗，偶尔的光亮还是月亮赐给的。但今夜月色被乌云遮蔽了，所以冷宫很黑，只有一处地方有亮光，就是令九凤的院子。院子里插满了白骨长剑，当年签到得到的一套长剑，插在这里三十年了，一直没用过。但令九凤不着急，早晚用得上。屋内，令九凤躺在韩愈床上，双手搭在胸前，闭着眼睛，呼吸着滚滚灵气。进入身体，令九凤的体内真气诞生符文，进入丹田里，正在发生强大的变化。
，令九凤把真气符文和自己的功法结合在一起，形成了新的东西——丹田符篆。每一道符篆都是一门功法，搭配真气符文一起爆发，威力十分可怕。令九凤在悄悄积累，准备惊艳所有人。韩愈床的一边蜷缩着一只小白猫，一脸舒服的修行着。微微摇曳的烛火把他们两个的影子照耀出来，投射在墙上。小白猫的影子就趴在令九凤的胸口，十分可爱。这一夜本应该和往常一样，是个平平无奇的夜晚，但是令九凤忽然睁开眼睛，眉头微皱，她坐起来了。喵！小白猫被令九凤惊醒，睁开眼睛，疑惑的看着令九凤。令九凤轻轻道：“有人来了。”喵！小白猫也站起来了，疑惑的看着。这个冷宫可是没有人来的，还有来人就来人了，咱们需要怕吗？是四个人间神灵。令九凤神魂一扫，发现了他们的境界。喵！小白猫震惊的看着令九凤，脚下生风，就要溜到地下宫殿去。你跑什么？才四个而已。令九凤没好气道：“小白猫果断的写字，你只是一个人间神灵，他们有四个，肯定是发现你的身份，想来把你干掉，然后瓦解羽化神朝的。”小白猫脑子一下子蹦出了阴谋诡计。令九凤看着他的那个爪子，仿佛无影手一样滑动，短短的几秒，写下了一大堆字。再看这些字的内容，令九凤哭笑不得。如果比的是谁人多，谁就赢的话。那应该没有人打得过皇帝了。令九凤轻笑一声，抬起一只手，然后屈指一弹。小白猫一眨不眨的看着，他倒要看看令九凤整日里吹牛，说自己多么厉害。现在面对四个人间神灵，能否打得赢？弹指一挥，一道真气爆发，直接镇压出去。轰！真气很轻薄，但是脱离了令九凤的院子，就仿佛是往油锅里倒下去一盆冷水，瞬间炸锅了。这一道真气也是这样，携带了令九凤打开的真气仙藏。直接点燃了冷宫里的灵气，这一刻，在令九凤的眼里，灵气璀璨的要命，如万家灯火，直接覆盖下去。冷宫里的樱花树受到了不稳定灵气的灌输，直接盛开，花香飘逸，沁人心脾。但对和尚、对道士、对铁塔汉子来说，这就是天塌了一样。就在他们进入冷宫，看见有灯火的院子，就想靠近。三个人先是发现了对方，愣神的片刻，一道真气飞出来，轰！随后，虚空里的灵气沸腾。直接点燃了黑夜，让樱花盛开，美轮美奂的画面，直接让他们被压得跪下来了。一道真气压得满树樱花开，也压得四大人间神灵跪下，动弹不得。和尚跪着，大汗淋漓，脑门的汗水不断滴下来。他震惊的看着四周的一切，灵气被点燃，一下子激活了樱花树，璀璨美丽的樱花飘扬在空中。然后天地一震，一道真气化为可怕的符文镇压下来，四大人间神灵毫无反抗能力。直接跪在了院子前面，他们连院子都没有进去，这这是什么？和尚回想起刚才发生的一切，震惊的难以言表。两个道士对视一眼，都看到了各自眼里的惊骇，那种刻骨铭心的惊骇，师兄弟都知道了对方心里的想法。真气仙藏，刘云咬着牙，盯着巨大的压力，声音是从喉咙里挤出来的。身为道家中人，他当然认出了这个符文是来历，只有人间神灵在突破第二境界，才可以凝聚出来。这里竟然有人能打开真气仙藏，不可思议啊！他打开了真气仙藏，就可以突破到下个层次了。刘云咽口水，害怕的说道：“他意识到今夜闯入冷宫，惹到了一个极其可怕的前辈。真气仙藏打开后会凝聚真气符文，威力十分可怕。出手的人是至少打开了仙藏的人间神灵。”还与师弟颤抖着补充：“非常的害怕。”和尚听到这话，神情一变：“帝都那位人间神灵竟然隐居在这个冷宫里。”和尚惊骇莫名的看着，心里忍不住苦笑。这一下是撞上铁板了。铁塔汉子浑身青筋暴起，他竭力挣扎，可都是无济于事。哪怕是使出吃奶的劲，也无法挣脱真气符文的镇压。前辈，饶命啊！铁塔汉子知道是不可为，直接趴在地上，也不抵挡了，大声喊道：“求饶了！”和尚和道士看到也有样学样，趴在地上求饶。至少被真气符文镇压是非常痛苦的。求饶可以捡回一条命。院子里，韩愈床上，令九凤没有在乎外面的四个人间神灵，一道真气就镇压了。他们也就是才入人间神灵，放在十年前，令九凤还会担心一下，但是现在不过是弹指一挥间的事情。他看向了小白猫，现在你知道我平日里说的那些话，不是吹牛了吧？令九凤挑眉，小白猫无话可说，他心里是又羡慕又恼怒，羡慕令九凤这么强大的实力，恼怒令九凤又欺负他。关键。他现在一句话也无法反驳，走吧，跟着我出去看看，这几个人间神灵来我这个冷宫干嘛？令九凤伸手一抓，把小白猫抱在怀里
，温柔的抚摸。西猫，小白猫很傲娇的，它平日里才不会让令九凤抱着，但这一次理亏了，被令九凤说的无法反驳，就任由令九凤蹂躏自己。抱着小白猫的令九凤推开门走出去，一袭白色长衣，雕刻着花纹，衬托令九凤身材修长。走出了院子，院子外有四个趴在地上的人，一个和尚，一个铁塔一般的汉子，两个道士。都是人间神灵境界，也都是出入人间神灵境界。令九凤脚步沉稳走出来，看到他们跪在地上，不断的求饶，随手一挥，那镇压他们的真气符文缓缓消散，庞大的压力骤然消失。几个人松了一口气，大口喘息，急忙抬起头看向令九凤：“前辈好风骨。”刘允见到了如仙人一样的令九凤，脱口而出夸赞道：“前辈，晚辈们无意冒犯，实在不知道您在这里隐居，冒犯之处。”请前辈多多担待。和尚不顾自己一身汗，急忙道：“铁塔汉子两米多高的身体，黑黝黝的外表，看着十分霸气。但此刻他如一个做了坏事的孩子，乖巧的站在一旁，委屈巴巴的看着令九凤。前辈，我错了。”令九凤看着他们，平静道：“道歉有用，那还真气符文干嘛？”四个人脸色一凝，内心紧张起来，认为令九凤要对他们出手。但令九凤没有动手，只是打量一下他们四个人，问道：“一伙的？不是。”绝对不是，我是个独行客。四个人齐齐摇头，果断拉开了距离，不想被认为是一伙的。令九凤看着他们，和尚一个人，铁塔汉子一个人，两个道士聚在一起，互相警惕，十分有趣。令九凤笑了，问道：“不是一伙的，却在一天一个晚上，同时来到这里，巧合？”和尚不好意思道：“缘分。”两个道士大笑起来：“我不知道他来干什么，但我是有自己的目的。”铁塔汉子说道：“哦。”那你说说，你的目的是什么？令九凤轻柔的抚摸小白猫的脊背，感兴趣的问道。他还不知道自己这座冷宫到底有什么东西可以让这些人间神灵同一时间来。和尚和道士也好奇的看向铁塔汉子，他们也想知道。我是来找人的，铁塔汉子说道。找人？令九凤挑眉，惊讶的看着他。这座冷宫可没有什么人，你来这里找人？令九凤疑惑的问。我来找废太子的，铁塔汉子如实道。我打听到了。废太子被关押在这里三十年了，一直没有释放，所以我才进来一探究竟。铁塔汉子如实道：“找废太子。”令九凤眼神深幽起来，他还想问，但这个时候和尚说道：“那个，我也是来找人的。”令九凤看向他，皱眉道：“也是废太子。”和尚点头。令九凤立即看向了两个道士，问道：“你们也是来找废太子的？”刘允和海宇师兄弟急忙点头。令九凤笑了，十分开心的笑了。废太子被关押进来三十年，就没有外人来找过他。你们今夜一起来，还说不是一伙的，却全都要找他。四个人面面相觑，十分尴尬。这不是一伙的，也有点说不过去了。为什么找废太子？令九凤严肃问道。有人在找自己，还让四位人间神灵来这里探查消息，由不得他不重视。帮别人找的，奉命而为。一个人喊我来的，三个回答，但意思都一样。有人让他们来的。令九凤脸色微冷，盯着他们。环视一圈，问道：“喊你们来的人是谁？”四个人一齐回答：“红姑娘。”令九凤皱眉：“这个红姑娘是谁？”“红姑娘是谁？”令九凤可不认识所谓的红姑娘。她的记忆里，自己穿越过来就没有和任何女人有过接触，唯一一个就是小白猫，但它是一只母猫，哪里冒出一个红姑娘？小白猫也十分好奇，它仰起头，在令九凤的怀里左看右看，好奇心大增。一直单身的令九凤似乎有了一场感情。令九凤严肃地看着眼前四个人，想知道答案。红姑娘就是红姑娘，和尚说道。红姑娘是一个仙女，一世独立，她很强大。铁塔汉子说起红姑娘，黝黑的脸色竟然浮现红晕。红姑娘是一个奇女子，刘允倒是说道。红姑娘是这个天下的大英雄，韩宇倒是补充道。四个人不断地夸赞这位红姑娘，而且还带着崇拜，甚至是爱慕。令九凤脑海里顿时浮现了无数问号。这位红姑娘到底有多大魅力？所以你们只知道她叫红姑娘？令九凤问道。四个人点头。你们不知道她的来历？令九凤继续问。四个人又开始点头。你们也不知道她的身份？令九凤无语了。四个人仍然点头。这一下，令九凤不问了，她有点心累，什么都不知道。这位红姑娘喊你们来调查废太子的事情，你们就来了。令九凤无语的看着他们。我欠红姑娘一份人情，在她的指点下，我才突破到人间神灵境界的。和尚说道：“我们师兄弟也是，得到红姑娘的指点，才看破了人间神灵的境界。”刘允倒是补充道：“我也是。”铁塔汉子默默道。
。令九凤这下不心累了，他看着眼前这四位人间神灵，十分好奇，能指点人突破人间神灵，那一定很强大，而且还是随手指点便突破人间神灵，这即便是我也无法做到啊！令九凤内心沉吟，让他杀人间神灵那没问题，轻而易举，但让他指点别人突破人间神灵。还只是简单的指点一下就要突破，令九凤做不到。这个红姑娘很强大，至少她对人间神灵境界是无比熟悉的。把你们和红姑娘相遇的经历仔细说一说，从你开始。令九凤看向和尚，让他说话。一年前，我大林寺佛山后的魔窟裂开，群魔肆虐，就要危害人间。红姑娘突然出现，以强大的力量镇压了魔窟，留下封印，然后指点我一个时辰，我突破了人间神灵，然后就再也没有见过红姑娘。和尚说道。魔窟，令九凤挑眉。那是深埋在大青山里的一处古老遗迹。我们大林寺选择在大青山立下寺庙，就是为了镇压这处魔窟，不让里面的魔头出来，祸害人间。我们难辞其咎。和尚很真诚道。令九凤看着和尚，问道：“你的法号是什么？”青云。年轻和尚说道：“青云和尚，既然那是你们大林寺的魔窟，红姑娘是如何知道的？”令九凤问道：“不知道，我也问过红姑娘，但是她只是微微一笑，没有解释。”青云和尚摇头，那你们呢？令九凤看向了两个道士师兄弟。十一个月前，龙虎山脉的地底深处产生震动，把大地都裂开了，出现一个地底深渊入口，无数的妖魔要挣脱出来。我们师兄弟当时就想镇压，但是力量不足，千钧一发之际，红姑娘从天而降，帮我们消灭了妖魔，也封印了那个深渊入口。刘允倒是娓娓道来。令九凤皱眉，大林寺是魔窟，龙虎山是深渊，都发生了一变。他不由得看向了铁塔一般的汉子。你是什么情况？令九凤好奇地问道。和尚和道士都好奇地看着，他们也想知道这个铁塔汉子是不是和自己一样。我没有发现什么魔窟，什么地底深渊，我只是在漠北的无边沙漠里挖掘出了一具干尸，但是干尸意外复活，要杀我夺取能量。这个时候，红姑娘出现，镇压了干尸，挽救了我的性命，还指点我一番，让我突破人间神灵。所以，我欠他的，他让我来帝都查一查羽化神朝废太子的事情，我就来了。铁塔汉子如实道：“魔窟、深渊、干尸。”令九凤看着这四个人，皱眉思考。随着那一场雨落下，令九凤知道世界正在发生变化，所以会出现这些异变，他一点都不奇怪。但问题是，这些事情里都有一个红姑娘，而且大林寺在江南地区，龙虎山在秦岭境内，铁塔汉子在漠北沙漠，从天南到地北，从江南到沙漠，横跨不知道多少万里，红姑娘都能准时出现，她到底是什么来历？前辈，我们都如实的说了，这次来冷宫真的是想探查一下废太子的情况，然后好汇报给红姑娘。青云和尚诚恳道：“前辈，和尚说的对，我们无意冒犯羽化神朝，也无意冒犯前辈，我们只是想知道那个废太子目前的情况。”刘允道士也是诚恳道：“前辈，还请告诉我们冷宫废太子的情况，我们好立马离去，禀报红姑娘。”铁塔汉子恳求道。令九凤看着他们，伸手摸着小白猫。这四个人不知道眼前站在的如仙人一样的令九凤就是废太子，他们说的话，令九凤相信了。这没有什么编造的，他那个废太子身份一点价值都没有，他们何必编造谎言呢？关键是这位红姑娘找令九凤到底要做什么？沉思片刻，令九凤道：“废太子在冷宫里，但他不想别人去打扰自己。你们回去告诉这位红姑娘，就说废太子的人生很简单，很平静，不要来打扰他。这一次我放了你们，下一次可不会这么简单了。”令九凤还想放他们走了，四个人间神灵而已，他弹指可灭，放回去禀报信息，让那位红姑娘不要来打扰他安静的生活。冷宫里，四个人间神灵急急忙忙的走了，内心十分后怕。出了冷宫后，再看这座破败的宫殿，仿佛看到了一头匍匐的凶兽，张开大嘴，等待他们钻进去。回去禀报红姑娘吧。四个人都摇头，相视一笑，也算是缘分，才能一起被红姑娘召集。四个人互相告别，趁着夜色离开了帝都。冷宫里，令九凤抱着小白猫，在樱花树下默然不动。在和尚、铁汉、道士离开后，小白猫立马从令九凤的身上跳下来，喵！他叫唤一声，然后爪子滑动，写下了几个字，就这样放走了他们。令九凤想了想，问道：“那我去杀了他们？”小白猫无言以对。仔细一想，好像他们除了闯入冷宫，也没有做其他出格的事情。令九凤摇头道：“这件事情，幕后黑手是那位红姑娘，杀了他们。”又能改变什么呢？你和这个红姑娘到底是什么关系？小白猫好奇的写字问道。我不认识她。令九凤仔细的想了想，脑海里还是没有这个红姑娘的信息。小白猫狐疑的看着令九凤，不是很相信。那人家让四大人间神灵来找你，哼
。小白猫继续写字，可能是因为对方养我吧。令九凤认真道：“不知羞。”小白猫写下三个字，跳走了。令九凤看着他的影子，没有说什么，只是用脚抹去了这三个字。樱花树下，令九凤仰起头，看着盛开灿烂的树木，陷入沉思。对于这位红姑娘，令九凤不知道她到底什么来历。这一次放走四大人间神灵，也是想告诉她不要来打扰废太子的生活。对于红姑娘的身份，令九凤不想知道，她只想安静的签到。四大人间神灵离开了帝都，才纷纷松了一口气，感到无比的幸运。那个前辈没有伤害他们。和尚、道士、漠北汉子都拿出纸鹤，把这件事情完整的复苏一遍，让纸鹤带着去找红姑娘。不是他们不努力，实在是对方太强大了。一道真气压得满树樱花开，也压得他们动弹不得。这还打什么？差距如此之大，让这四位刚刚成为人间神灵的傲气。被打击的荡然无存，原来不是成为人间神灵就可以一幅画镇压一个佛门圣地，原来在人间神灵境界里还有如此恐怖的存在。对比之下，他们就像是小孩子一样，毫无反击之力。四大人间神灵很受打击，同时也在心里定下了羽化神朝的帝都有这个世界上恐怖的战力之一存在，不能去。大雁朝圣女殿，圣女红姑娘默默的修行。忽然，三只纸鹤飞来，穿过了层层监管，来到了圣女殿内。当代圣女红姑娘睁开眼睛，有废太子的信息了吗？圣女惊喜的看着，伸手抓住一只纸鹤，然后她聆听纸鹤里的消息。惊喜慢慢消失，眉头微微皱起，带着一丝的不理解。那个帝都的人间神灵真的那么强大？红姑娘疑惑道。她打开了第二只纸鹤，继续聆听，一样的解释，没有遇到废太子，反而遇到了帝都内隐居的人间神灵，然后被人弹指镇压。圣女红姑娘又听了第三个纸鹤的话，一模一样。还是遇到了那个人间神灵，这个人间神灵这么强大吗？红姑娘惊讶道：“那一场雨虽然说下了好几年，但是突破人间神灵的还不是很多，更别提越过第一境界进入第二境界，然后还有如此强大可怕的实力。就连和尚、道士、铁塔汉子都是在他的指点下才开始突破的，所以他没想到都准备了三重保险，还是失败了。我要亲自去吗？”红姑娘沉吟起来，她仔细的思考这个想法。只要能帮助到那个废太子，那他的神魂不就可以补全了吗？我可以帮他重新坐上皇位。红姑娘眼前一亮，她决定亲自去帝都。可就在这个时候，她大殿正中央区域一个罗盘飞下来，有四米宽的范围，在罗盘中央有无数的黑点在冒着黑气。仔细的打量，这个罗盘上标注的就是神州大地的范围。红姑娘脸色一变，走近一看，严肃道：“又开始异动了，想打破屏障，我需要去镇压他们，拖延时间，争取早日突破人间神灵。”事情突然有变，这地图上有很多的问题都出了问题。如果不镇压下去，他取得优先时间就会荡然无存。如果当年我不是一开始就受伤，被羽化神朝俘获，伤了本源，我现在已经很强大了，而且也不用连累一个前途无量的太子，以至于现在我神魂都不圆满，这个人情欠大了。红姑娘恼怒道：“他知道帝都暂时去不了，必须要去镇压这些地方，让人去帝都给废太子一点补品，让他继续活下去。等我忙完了这里的事情，再去帮他复仇。”红姑娘果断道：“拿起一只纸鹤，抛出去了。”正准备离开帝都，返回江南地区的青云和尚接到了红姑娘的纸鹤。纸鹤里带来了红姑娘的信息，让青云和尚去给废太子一些补品，不要让他身体出问题。补品都通过纸鹤带来了，一个虚拟戒子在纸鹤内部扩充了一个小空间，储存着各种丹药、神药、补品。青云和尚无奈，只能再次去了冷宫。来到冷宫门前，他恭敬的敲门。站在樱花树下的令九凤皱眉，冷声道。你又一次来，想干什么？前辈，晚辈是给废太子送礼物来了。青云和尚恭敬道：“他一点都不敢隐瞒，把红姑娘吩咐的事情说清楚。”令九凤在冷宫内听着，神情古怪。这个红姑娘到底是谁？为什么这么关心她的身体？她还需要补吗？猛的不行，好吧。沉吟片刻，令九凤道：“东西放下，你可以走了。”青云和尚乖巧的放下东西，然后果断的走了。他要回江南，不想在帝都继续待着，这里很可怕。不一会，冷宫门前出现一道身影，正是令九凤。他拿起了青云和尚送的补品。这么厚重的礼物，到底这位红姑娘是谁？令九凤还是摇头，不知道对方的身份。喵！小白猫跳下来，写下了一行字：“你到底对这位红姑娘做了什么？”令九凤迷茫的摇头，他什么都没做好，不好。令九凤真的很想认真说一句：几十年下来，他的人生里就没有女主角，好吧？令九凤把这些补品都收下了。他想了很久。还是想不通这个红姑娘到底是谁 ，T M D， 烦死了，就是想不起来。索性他不想了。
，红姑娘如果有什么目的，她肯定还会出现下次，到时候令九凤就可以知道她到底是谁。我的当务之急还是要突破仙藏这个层次。令九凤身体消失在了冷宫门前，她又恢复了安静签到的日子，每日都在不断的签到。她也没有等到红姑娘本人，或者是红姑娘手下，仿佛红姑娘的出现就是一场梦。幸亏令九凤也不是好奇心那么重的人。红姑娘不出现，她的生活不会有任何改变，依旧在签到、修行、突破。这一日，令九凤站在院子门前，身躯长立，一件紫色外衣搭配着樱花树的粉红色，有种诗画映入现实的感觉。喵！小白猫在一旁的院墙上默默的看着。今日的令九凤有点情绪低落，小白猫不知道发生了什么。他算一算时间，好像每年的这个时候，令九凤的情绪都会低落。是不是男人每年的那几天？小白猫跳下院墙。来到令九凤前面，写字问道：“你每年的今天心情都不好，为什么？”令九凤看了眼小白猫，再看着樱花树，背负双手，悠悠道：“因为今天是我弟弟的忌日。”小白猫好奇的看着令九凤，写字好奇问道：“你竟然有弟弟？”小白猫一直认为令九凤是孤家寡人的。傻猫，我没有弟弟。那令天远这个皇帝为什么喊我大伯？令九凤没好气道。小白猫一脸懊恼，用爪子捂住眼睛，被自己蠢哭了。你弟弟死了多久了？小白猫转移话题，不想给自己难堪。令九凤伸手一指：“啊、呃，这棵樱花树就是他去世的那一年，我栽种在院子里。当时的他也才只是一棵树苗罢了，但是现在已经亭亭如盖。”说这话的时候，令九凤是很伤感的。这个世界上，除却武道追求让他心动，也只有那个一直喊他大哥的元帝，让令九凤认同。令天远的认同都不如元帝，毕竟差了一辈，无法交流。元帝死了十几二十年了，往常令九凤每年都会情绪低落一下。但他都能控制住，只要不去想，就不会痛。可是今日不同，令九凤看到了这棵樱花树，思绪顿时翻涌，无法抑制。这棵樱花树当年栽种下去，只是一棵小的不能再小的树苗，但今日才注意到，已经长得如此之大了。他的弟弟也离世很多年了。令九凤今日没有心情修行，他转身就走。喵！小白猫立即叫一声：“我去看看我弟弟，你看守好冷宫。”令九凤大步流星的走出去。喵！小白猫紧随其后，一跃跳上了令九凤宽阔肩膀，然后蜷缩起来。令九凤带着小白猫一起去了皇陵，在这里埋葬了羽化神朝历代皇帝，有令九凤父皇，也有元帝。令九凤的那个父皇的陵墓很大，很豪华，当年正是元帝帮他修建的。轮到元帝自己的陵墓，虽然也大气，但对比那个真的很寒酸。令九凤站在元帝的墓前，看着被四周各种皇帝陵墓包围的元帝，思绪万千。我一直都在照顾你的儿子，他有点莽撞。犯了一些错误，我帮他纠正了。可惜了，他的身体再也无法长命百岁了。在元帝的墓前，令九凤觉得很愧疚。毕竟令天远是元帝选择的那个人，他这个当大伯的，说是照顾他，还让他只剩下四十年寿命。你的改革大业已经基本完成，令天远被这个社会毒打一顿后，也懂得经营羽化神朝，你无需担心了。我今日才看到那棵你去世那一年栽种的樱花树，如今已亭亭如盖矣。往常一门心思扑在修行上，对这些令九凤还真是不注意。你已经走了快二十年了，令九凤站直身体，看着元帝的墓，长叹一声。叙旧的时候，令九凤说了不少话，他还帮元帝清理墓地，最后站在墓碑前，深深一鞠躬。是否在元帝之墓前签到？令九凤愣住了，还可以在这里签到？这是什么强大和邪门的地方？但本着不签到是傻子的想法，令九凤还是同意了。签到成功，得到改命术。令九凤看到这个东西，愣住了。什么是改命术啊？令九凤懵逼的想着。轰！一大团能量进入令九凤的脑海里，被他瞬间吸收。一分钟后，令九凤才睁开眼睛，惊讶的看着原地的墓。改命术可以把一个强者的命换到一个弱者的身上，完成逆天改命。一句话介绍，简简单单，可是透露的信息量是巨大的。我可否把别人的命换到一个死人身上？令九凤激动的问道。如果可以，一直被他心心念念的原地就可以复活了。需要宿主自己琢磨，这不简单。令九凤笑了。我当然知道不简单，但无妨。为了让元帝重见天日，我一定会做到的。令九凤一直觉得元帝的死是一大遗憾，现在有那么一点点希望，他都想试一试。强行逆天改命会遭受天谴的。令九凤无视了这句话，他蹲下来，伸手擦拭元帝墓碑上的灰尘，坚定道：“你等着，大哥，大哥一定会让你再一次来到这个璀璨人间，看一看一场雨后的新世界。”元帝天赋很高的，和之前令九凤不遑多让。一旦他复活，在这个新生的世界里，绝对会崭露头角。到时候，羽化神朝就无需他来守护了。令九凤这样一想，站了起来，转身离开，大步流星的走着。
，他要回去突破人间神灵，窥探后面的境界，同时仔细的查看改命术。想要复活死了快二十年的人，没有强大的实力，那是绝对不可能的。我要突破仙藏，令九凤坚定的对自己道。从黄陵到冷宫这一段路，令九凤走的是气势汹汹，不断叠加。轰！刚刚进入冷宫，令九凤身躯一震，仙藏境界突破了。他积累这么久，甚至是令九凤都完成了几大仙藏的开拓，这一次突破。不过是解决了令九凤心里的一个遗憾，遗憾没了，顺其自然就突破了，顺理成章的突破仙藏，进入人间神灵第三个境界，至人，这是修行到一定境界，生命升华后脱离了一般人的肉体凡胎，所以称为至人。令九凤回到冷宫，没有第一时间研究至人境界，他仔细的研究改命术。插满了白骨长剑的院子里，令九凤安静的坐着，在思考问题。改命术，这是很逆天的功法，但逆天的功法。往往伴随致命的缺点，改命术也是这样，用一个至强者的性命去换一个很弱的人的生命，两者相差至少要几百倍才能完成改命术的前提。是的，这只是前提。改命术对施法者也有极为强大的要求，必须要有能力去横跨阳间和幽冥。现在的令九凤无法横跨阳间和幽冥，想要施展这个改命术，难上加难啊！令九凤叹息一声，他要提升自己，还要为元帝准备一个至强者。然后这些只是基础，后续还有很大的风险。慢慢来吧，往后无尽岁月，我努力签到修行，会有希望的。令九凤把这件事情压在心里，以后有能力了再来为元帝改命。突破人间神灵的第三境界，进入智人层次后，令九凤越发的感觉自己很恐怖。他在仙藏境界里打开了真气仙藏、神魂仙藏、肉体仙藏、道运仙藏。寻常人打开一个就可以突破到智人，实力是很恐怖的。但在令九凤这边，他一下子打开了四大仙藏。全方位提升自己，这是很恐怖的事情。在仙藏境界，这些被打开的仙藏都是各司其职，互不干扰，所以不知道到底有多强大。但是现在进入智人境界，全部融会贯通，叠加在一起，爆发出来，不是一加一加一加一等于四那么简单，而是无限叠加。令九凤感觉自己每次呼吸都在变强，这种无限变强的感觉让令九凤抬起手，轻轻一敲虚空，咚，虚空如镜子一样，顷刻间全部崩塌。而下一秒。令九凤伸手一抹，此地恢复原样，好恐怖！小白猫看到这一幕，内心惊讶的盯着，喵了一声。令九凤看向小白猫，微微一笑，道：“你太弱了，你要突破人间神灵了，不然我想欺负你，太容易。”小白猫一脸沉重的点头，他是要突破了，不能被令九凤拉开太多吧？现在的小白猫已经不说超越令九凤，这是不现实的，他只想不被令九凤拉开太多。喵！忽然，小白猫叫唤一声，开始写字。最近这几天，地底宫殿开始出现异动，在极阴之地的深处，似乎有什么东西要出现。令九凤看着小白猫写的字，立马道：“带我过去看看。”小白猫立马带着令九凤进入了地底宫殿。这个宫殿原本是赶尸派发现的，被他们当作是珍稀宝物。可惜后面赶尸派死了两大武圣后，再也没敢靠过来。宫殿是当初的魔君搬到这里来的，不知道为什么，宫殿里空空荡荡。令九凤好多年都没有下来，这里是小白猫一个人的地盘。只是这次他发现不对劲。才跑过来喊令九凤下去看看，从通道下去，再一次见到这个宫殿上面那些符文，令九凤清晰的认知是一种防御阵法，一整本阵法大全令九凤研读好几遍，把里面的东西都弄懂了。无需小白猫开门，他直接打开了这个阵法，进入宫殿里。宫殿里干干净净，被收拾的很好。多年前来到这里的脏乱差，现在已经没有了。小白猫把垃圾都搬出去，清理干净这里。宫殿正中央，一具棺椁安静的摆在这里。令九凤进来，打量一圈。问道：“你说的异动在哪里？”小白猫跳上棺椁，指了指棺椁的底下，开始写字。就在这个棺椁底下，一到夜晚就有魔气冲上来。我能听到有人在嘶吼，有时候睡着了，能梦到百万魔头从这个棺椁里爬出来。令九凤低头一看，棺椁里干干净净。他伸手一摸，用神识开始扫描这个棺椁。这个棺椁下面竟然有一个黑洞。令九凤诧异道：“他弹指一挥，一道真气爆发，直接推动棺椁，缓缓移动。”咔咔咔！小白猫好奇的看着，在移动一半的时候，就可以看到黑洞的边缘。轰！汹涌魔气扑面来，直接席卷了令九凤和小白猫。魔气里夹杂着无数魔头的哀嚎、狂笑、尖锐的叫声。哈哈哈,哈！一千五百年了，终于可以重见天日。上次那个魔头竟然镇压了我一千五百年，简直该死啊！这个新的世界，我们应该在这里继续变强大，可是却被人镇压了一千五百年的时间。这个新世界的气息好美妙。我要大杀特杀，用鲜血和生命来告慰我被镇压五百年的苦楚。各种尖叫
，狞笑，怒吼不断响起。那黑暗的魔气十分浓郁，吓得小白猫浑身毛发炸开，勾起脊背，龇牙咧嘴。令九凤见到这一幕，脸色一冷，直接一步踏出。在我的面前，你们撒野，那可真的选错了人。咚！令九凤一脚踩下去，顿时庞大的力量和浑厚的道韵一起爆发，把这些魔气都全部镇压下去。那汹涌澎湃的魔气全部被镇压下去。令九凤衣袂飞扬，气场无双，眼神冷酷。你不要跑！令九凤伸手一抓，在黑洞深渊里抓到了一只魔头，根本不管对方同意不同意，直接揪着他拽了出来。你是谁？这个新生的世界里，竟然还有你这样的强者？你突破了人间神灵吗？这怎么可能？这个魔头奇形怪状，脖子老长的，顶着一个脑袋，看着随时要掉下来。此刻脑袋被令九凤揪着，他憋得脸色通红，惊恐的看着令九凤，告诉我。你们的来历？令九凤问道。我们是来自魔窟的妖魔。魔头被揪着脖子，十分难受，又不敢挣扎，在令九凤强大的气场下，完全抵抗不了，只好回答。令九凤皱眉问道：“魔窟是什么？新生的世界是什么？还有你们的目的是什么？魔窟就是魔窟啊，在八千年前就有魔窟了。新生的世界是一个形容词，意思是每个时代都有周期，从初始到兴盛，再到衰败，这算一个时代。而到了衰败时期，魔窟就关闭了。”等待下一个周期的来临，而现在就是下一个周期的初始，我们魔窟自然解封了，要出来。早在一千五百年前，我们就尝试了一下，但那个时候灵气还未复苏，新生的世界还没有诞生，所以我们被一个魔修轻而易举被镇压了。魔头嘴速很快，把令九凤的疑惑解开了。这个世界灵气和万物一样，都有生命周期，生命周期里最强大的人应该是在最辉煌时刻诞生。随着灵气的减弱，进入衰败期，大家的修为突破就很难。天地间灵气骤然减少，这代表一个时代的终结。哪怕你有很恐怖的实力，也无法发挥，只能自封起来，等待下一次灵气复苏，开启一个新时代。而一次循环代表了一次生命。普通人的一生有百年岁月，树木一生可以延长几千年，草木一生只有一个秋天。不同的生命之间有不同的生命周期，天地亦如此。为什么令九凤才来到这个世界？最强大的人只是大宗师，武圣根本别想见到。往后，因为看到灵气复苏的苗头出现了五圣，可是之前的那些都属于温热阶段。直到那一场雨落下，浇灌在天地间，让万物都发生了变化。那一夜，那一场雨后，世人都知道新的世界来了。魔窟里的妖魔们也在等待这样的机会。可惜的是，他们早在一千五百年前就被魔君镇压了。魔君是上一次灵气复苏最后一批人间神灵，在他陨落前发现了魔窟的魔头要出现。虽然是修魔，但魔君可不会同流合污。他直接搬来了自己毕生精力打造的宫殿，镇压了魔窟的出口，还用了自己的铜棺镇压在魔眼上。魔君当之无愧为君子。再然后，就轮到赶尸派的人发现了这处宫殿，他们想着打开宫殿搜刮宝物。从始至终，赶尸派的人都不知道，在宫殿下面还有一个极其可怕呀的魔窟。而他们研究很久一段时间，还是打不开宫殿的大门，以至于后面赶尸派被天下人追杀，不得已放弃了这一处极阴之地和宫殿宝藏。此后又过了几百年。羽化神朝立国，选定了这附近辽阔地貌当帝都，节制四方。关于魔窟、魔窟、赶尸派的故事，伴随着极阴之地一起沉默了。最后，才是羽化神朝的那个皇子被人坑了，在这里修建宫殿，然后气运降低，郁郁而终。然后，这里就变成了有名的冷宫，哪也不敢来。令九凤在心里把这个极阴之地的来历整理清楚了。原先我就疑惑，为什么这里会诞生一片极阴之地？而且，随着那一场雨下来，极阴之地也刷新了。到底是谁创造了极阴之地？现在我才明白，不是羽化神朝，也不是赶尸派，更不是魔君，是魔窟的人创造的极阴之地。魔窟的人才是极阴之地原本的主人，只是他们选择在一个时代结束后自封在这里，然后随着时间流逝，这里的主人变成了我自己。令九凤喃喃道：“小白猫在一旁焦急的写字，帮我问一问魔君去哪里了。”令九凤立马问魔头，被捏住脖子的魔头不敢不回答道：“我不知道啊，他们都说魔君死了，因为要镇压我们魔窟。”哪怕是在灵气平静年代里，那也会要了他的命。小白猫喵的一声，情绪低落下来。他还想着，如果魔君还活着，去找魔君呢？高人，我都如实回答了，能否放了我？魔头十分憋屈求饶。想当年，在他那个年代，他也是赫赫有名的魔头。但是随着时代变迁，他们这些魔头失去了庞大灵气支撑，自封于地下，困在极阴之地，等待着新的时代来临。一身本事，却无用武之地。在我巅峰时候，捏死你这个人间神灵，还不是轻而易举？你也就仗着现在是灵气复苏初期，我们被镇压，吸收不到灵气，才可以耀武扬威。你等我脱困了，不出一个月
，我必然斩落你的狗头！”魔头在心里怒骂，可是面子上他还是乖巧的很。令九凤沉吟片刻，问道：“除却你们魔窟，还有其他自封的势力吗？”“不要太多啊，我们魔窟是上个时代魔道十八门之一，其他十七家魔门也尘封了自己，还有一些道家、佛门、散修、隐士、高人等等，都把自己封印了，等待新时代来临。”魔头理所当然道：“也就是说。”这个世界明面上是新生灵气时代，但是私底下却是有无数自封的高手们等待时机。令九凤沉吟道：“没错，所以您还是放了我，这样我们就没有恩怨。你把这个棺椁搬走，我们来掀翻这座宫殿，我魔窟就能重现于世了。”魔头激动道：“到时候您想要什么，我们魔窟肯定会满足你的。”令九凤看着他挤眉弄眼，许诺好处诱惑自己，无趣的摇头道：“我想了解的东西已经了解到了，至于你嘛，继续进入魔窟封印自己吧。”令九凤直接一扔，把这个魔头丢进了魔窟。不，魔头尖叫，他瞬间爆发，涌现出狂暴的魔气，直接要冲出来。他已经自封了好多年，数不清了，早就麻木疲惫。他不想继续待在魔窟了，他要看看这个新的世界。咚！可令九凤一脚跺下，这座宫殿都颤抖几下，那魔窟的入口更是浮现一层层符篆，相互交织，形成了完美的封印阵法。魔头直接撞上了封印阵法，头破血流，惨叫着跌入了无尽深渊。人类，你给我等着，我一定会出来杀了你的！魔头愤怒的叫着，声音回荡很远很远。令九凤脸色平静道：“这上面就是我的冷宫，让你们出来，我住了三十年的冷宫，岂不是要被毁了？他还要签到呢，是否在魔窟前签到？”说曹操，曹操道：“突如其来的签到，让令九凤眉头一挑，但他没有丝毫犹豫，果断道：‘签到。’魔窟这个地方很显然是第一次暴露，毕竟之前还有魔君的棺材，棺材外面还有宫殿。”宫殿外面还有很深的地上土壤，这要是能被人发现，那真的是见鬼了。所以第一次发现的地方，签到奖励肯定很多。签到成功，得到镇魔路功法。此刻可重复签到，只需要你击败不同魔头，便可以签到。令九凤本以为签到一份功法已经很不错了，但谁想到竟然是一处可重复签到的地方。刷怪龙，前世玩过游戏的令九凤脑海里浮现了这个词。眼前这个魔窟，在别人眼里那是十分危险。随时随地可以要了你的命的地方，但在令九凤眼前，这就是一个刷怪龙啊！他可以无限单刷魔窟里的魔头，在魔窟可以重复签到，直到魔头们被令九凤全部打败才算结束。这样的变化对令九凤来说简直是梦寐以求的事情。他在冷宫里多了一个可以无限签到的地方，而且打败的都是很强大的魔头，奖励一定很高。不错，不错，这冷宫处处是宝藏啊！令九凤欣喜道。小白猫看着高兴的令九凤，很不理解。这地底深处有魔窟，以后我们怎么办？小白猫写字问道。还是一样的过日子，魔窟已经被我封印了。令九凤轻描淡写道：“他可不会怕这处魔窟，你不怕这些魔头冲出来啊？这可是上个灵气复苏时代的强大存在。”小白猫写字担忧：“他们虽然是上个灵气复苏时代的强者，但是随着那个时代的落幕，他们自我选择封印，所以到现在为止，他们都没有接触外界那庞大的灵气，如何打得过我？”令九凤解释给小白猫听：“这些魔头修为都比他厉害，但是体内干枯了。”就像是一条长江，没有水分，哪里是令九凤这条湖泊的对手？小白猫若有所思，明白了令九凤话里的意思。你要镇压他们一辈子？小白猫写字问。令九凤嘴角一翘，那就要看他们到底有多大的利润让我榨取了。小白猫满脑门雾水，这话是什么意思？他是个猫猫，他听不懂啊。令九凤也不解释，带着小白猫出了地下宫殿，彻底关闭了这里，没人可以进来。出了地下宫殿，令九凤开始了修行，刚刚签到了镇魔路功法。这可是很强大的魔道功法，修行起来可以镇压其他一切魔道或者是邪道功法。令九凤没有道理不修行，他还可以用这个来攻击魔窟里的魔头们。令九凤在冷宫里安静的修行镇魔路，但是红姑娘却在很辛苦的镇压其他邪魔歪道要出来的痕迹。这次是塞外天山，这里有很多的上个灵气复苏时代神庙，每一座神庙里都有一个可怕的存在。红姑娘很努力的镇压他们，这一次镇压了四座要出事的神庙。红姑娘很辛苦，她苦笑一声。站在天山眺望世界，我当初就不应该提前醒过来，这样现在也无需如此辛苦了。红姑娘苦笑道：“她早早的苏醒了几十年，成为前一个灵气时代唯一苏醒的人。这个新的时代还需要发展，我们天道门人的使命就是让这个时代的修士变强，至少能抵挡上一个时代那些可怕存在的冲击。”红姑娘喃喃自语：“这也是为什么她遇到了道士，遇到了和尚，遇到了铁塔汉子，都会主动指点，让他们突破人间神灵。这是天道门人的使命。”也是天道门人的修行准则。这一次本应该是一大群天道门人到处镇压那些自我封印的人，可是崭新时代来临，苏醒的人就他一个，中途还是受伤了。其他的人不知道去哪里了
，红姑娘只好变成大雁朝圣女，然后进入羽化神朝的帝都探索消息。可是那一次探索消息，她失败被俘，差一点被大刑逼供，严加拷打。所幸当时有人舍弃一切救了她。红姑娘欠她一条命，以至于现在不还上这个人情，她的神魂会一直不完整。我当初去羽化神朝的帝都，是为了探查魔道十八门的领袖魔窟的消息。红姑娘回忆往事，她苏醒后发现，本来应该苏醒的同族，一个都没有苏醒。那个时候，她就感觉自己上当了，然后成为大雁朝圣女，帮助大雁朝改善了很多事情，获得民众一致的爱戴。在稳定大雁朝圣女身份后，她就去了羽化神朝帝都。本以为自己静悄悄的去，没有人知道，她探查清楚当年魔道十八门里最厉害的魔窟在哪里，看看是否破封了。如果没有，他要立马补上。可惜，他一到羽化神朝帝都，就因为过于美貌，被一个纨绔子弟发现，想强行带回家。之后的剧情很简单，红姑娘教训了这个纨绔子弟，可自己也暴露身份，被羽化神朝团团围住，抓入大牢。他探索魔窟的想法还没有来得及实现，就破灭了。最后的最后，就是当时的令九凤对他是一见倾心，鬼使神差的放走了他。红姑娘感谢令九凤后，趁机逃走，回去养伤。而那个令九凤被打入大牢。废了太子位，被现在这位令九凤占据了身体。故事的发展都是一个圈，可惜了，那一次不仅没有发现魔窟，还让我的神魂始终欠别人一点，不得圆满。我的修行速度变得很慢，不然现在我早就突破人间神灵了。红姑娘遗憾道：“还有那个魔窟，那才是最大的隐患。魔窟里有三千多位大魔头，不乏一些可怕的魔神，都是上一个时代的翘楚。魔窟也被誉为天下魔修最想去的地方。这要是在这个时代爆发出来，那会引起雪崩。”我这几年辛辛苦苦的努力也会荡然无存，红姑娘的心里始终有危机感。魔窟太危险了，不得不防。不行，我要赶紧把这几个地方镇压了，然后回大燕朝，想办法补偿那个废太子，补全神魂，同时也要调查清楚魔窟在哪里。这个太危险了。红姑娘深吸一口气，眼神坚定的飞走了。身为天道门人，这是她的使命，她哪怕粉身碎骨，也要把魔窟镇压下去。被红姑娘誉为很危险的魔窟已经出现了。就在令九凤的冷宫下面，令九凤第一天修行成功镇魔路，第二天就又去了地下宫殿，打开魔窟的封印。轰隆隆，那滚滚魔气浩荡的奔袭过来，十分可怕，要冲出来。但令九凤直接一抬手，一记镇魔路打下去。轰！顷刻间，在令九凤的背后浮现了一颗黑莲，莲花上端坐一个黑色佛祖，手捏法印。仔细一看，正是令九凤的模样。镇压！令九凤毫不犹豫，抓住一个魔头，直接打过去。号称镇压世间一切魔功的镇魔路，直接把这个魔头给打趴下了。浩浩荡荡的魔气又一次被令九凤封印，他心满意足的在魔窟入口签到，签到成功，得到邪祟不侵之体。”令九凤惊喜的看着，这以后哪怕他很虚弱，邪祟之类的东西也侵入不了他的身体。果然，刷怪龙这个名字很适合你啊！令九凤看着魔窟，哈哈大笑，转身离开。明日再来。如果红姑娘知道自己十分忌惮的魔窟在令九凤的面前是这样，她一定会怀疑自己从小接受的教育。魔窟这么弱的吗？不是号称三千多魔神，是魔道第一大势力吗？一旦出世，绝对可以颠覆世界的吗？魔窟，这是一个很神奇的地方。魔窟里沉睡了三千多位强大的魔头，其中更是有魔神存在。这在当年是最强大的一股力量，带领魔道十八门所向披靡，让人无法抵挡。但是随着一个时代的结束，他们也必须做出抉择。与时代相伴，一起辉煌，一起落幕，一起退场，还是永封自己，等待下一个时代来临？这是一个选择题，大多人都会选择第一个，所以魔窟里的魔头、魔神们都永封了自己。越是强大的人，在时代消亡的时候，损耗越是庞大，必须沉睡，不然醒过来就连呼吸都会浪费体内的能量。所以魔窟里的魔神、魔头大部分都沉睡了，只有不到十几个魔头在一千五百年前苏醒，他们估算错误时间，以至于遭到魔君的镇压。这十几个魔头就这样相互扶持到了现在。本来想突破封印，吸收新时代的灵气，恢复往日的实力，但是谁想到，这次他们遇到了令九凤。白白等待一千五百年的他们，早就耗空了体内的能量，现在空有一身境界，或许可以打败寻常的人间神灵，但是对上令九凤根本没有胜算。所以一连两天，令九凤都是轻而易举击败了魔头，签到成功。率先苏醒的魔头们气得要死，恨不得和令九凤拼了。多少年前，在上个时代。他们哪一个不是赫赫有名的强人？虽然现在时代变了，但他们可不服输。明日我们一起上。十几个魔头商量着要对付令九凤，那要不要喊魔什么苏醒？有魔头担心还是打不过令九凤，想喊魔神出来帮助他们。你傻不傻？魔神苏醒是可以打败那个无知狂傲的小子，可是他也可以吸收灵气了
，到时候在新时代变强，我们如何追得上？脖子老长的魔头没好气道：“他还有很大的野心，超越魔神呢、啊。”魔头一想，确实是这个道理。只要联手打败令九凤，出去见到新时代，吸收那庞大灵气，他们也会成为魔神的。一时间，十几位魔头开始谋划。第二天，令九凤一大早就来了，他打开了封印，轰隆隆，骤然间，十几位魔头一齐出手，把自己一身的气势和境界。加上仅剩的一点真气，彻底爆发出来。他们要干掉令九凤，气势汹汹，魔气滚滚，夹着十几位魔头凄厉的叫声，对着令九凤扑面来。令九凤见状，神情平静，只是眼神一凝。在这股气势冲到自己面前的时候，他那庞大的精神力蔓延出来，轰隆隆，就像是湖水到处翻滚，以为自己无敌。但下一秒遇到了席卷苍穹的海浪，一个拍打过来，彻底的把四周空间冻结。咔咔咔。如海水结冰，万物冰川，这些魔气，这些攻击，都在令九凤的面前冻住了，定在虚空。十几位魔头瞪大眼睛，完全不敢相信，这个新时代才开启啊，怎么会有人强大到这个地步？令九凤懒得回答他们，直接一拳打在了一个不曾认识的魔头脸上，打得他晕头转向，坠落下魔窟深渊。砰！他一个魔头坠下，拉着其他魔头一起坠下，连带着凝聚的魔气，化为庞大的石头，一起砸下去了。而令九凤只是把封印再度封上，然后微笑道：“你们这十几个干瘪的魔头想对付我，想得太美了。每日签到，令九凤就会每日都变强，这是肉眼可见的速度在提升。今日打败了魔头，刷新了签到机会。令九凤果断的签到，签到成功，得到运神丹一颗。令九凤手里出现一个玉瓶，瓶子里装着的是一颗漆黑如墨的丹药，没有其他奇怪的味道，有的只是清香，让人胃口大开。这运神丹是温养神魂的丹药。”正好给小白猫，令九凤拿着丹药出了地下宫殿，他自己的神魂已经凝聚成型，无需再补。小白猫不知道为什么，到现在都没有突破人间神灵，吸收的灵气足够多了，但就是突破不了。令九凤前段时间给他神魂和尸骸检查一下，发现小白猫是缺了一点神魂力量，只要神魂力量补足了，他就可以突破人间神灵。所以来到地面上，令九凤直接把运神丹丢给了小白猫。这是什么？小白猫好奇的写字，同时喵了一声。可以帮助你突破人间神灵的丹药，要不要？不要就还给我。令九凤伸出手，可是眼前的小白猫化为一道白光，叼着丹药玉瓶，直接消失不见。去院子里的寒玉床上，咬开瓶盖子，把丹药倒出来，也不管是什么成分，直接吃下去。小白猫对令九凤的信任已经到了这个地步了。令九凤看着，嘴角露出微笑。小白猫在院子里突破，他就不进去了。令九凤准备在冷宫里到处看看，但是冷宫外来了一个人，令天远。他的身体比上次见到的已经好了不少，虽然气势很弱，修为也废了，但他至少保住性命。令天远在敲门，恭敬的喊道：“大伯，侄儿求见。”令九凤大袖一挥，直接打开了冷宫的门，道：“你所来何事？”令天远苦笑道：“我真的算是无事不登三宝殿，大伯对我很了解。”令九凤微笑道：“你这一段时间一直没有来找我，都是自己在处理事情，今天突然来找我，一定是发生了什么事情。”令天远点头，恭敬的站着，对令九凤道。如果是我自己的事情，那自然没脸来麻烦大伯。但这件事不是我的事情，事关天下亿万黎民百姓，侄儿只能厚脸皮来询问大伯的意见。发生了什么？令九凤眉头一挑，话说的这么严重。这段时间，天下各地陆陆续续都出现了异变，有不少之前隐世的世家宗门都出现了，而伴随着他们出现，还有不少的异动。令天远娓娓道来。令九凤默默的听着，这就和魔窟一样，上一个时代那些自封的人，或者势力，或者是强大的散修，都要陆陆续续出世了。好不容易安稳下来的天下彻底动荡起来，大伯到底该如何镇压，或者是封印这些遗迹，或者是兄弟？深渊令天远认真的求问。这些人的出现，给这个好不容易平静的天下再一次带来伤害。我给你布置一个封印阵法，你传授下去。只要发现这样的地方，立即布置，保证可以镇压下去。令九凤单手一点，点在令天远的脑海里，一套他自己研究的封印阵法传授出去，钻研了厚厚的一整本的阵法大全。令九凤已经是一个阵法大师了。封印魔窟就是用的这个阵法。令天远是因为现在越来越多上个时代封印的人要出事了，会引起很多伤亡，才来找令九凤的。这些人在上个时代就很厉害，虽然自封到现在极度虚弱，可对现在这个世界才开始适应灵气复苏的修士来说，完全是碾压的优势。他们可以为所欲为，任何事情都可以随意决定。到那个时候，现有的秩序、现有的一切都会崩溃。所以，令九凤把自己研究出来的封印阵法传授给了令天远，把这个封印阵法传下去。其他都无需你担心的，至少在短时间里，你无需担心他们破封而出。令九凤语气平静，但是里面蕴含的自信
却是突破天际。他那本厚到不行的阵法，大全是白看的。多谢大伯，令天远高兴的道谢。你也要注意培养自己的力量。现在羽化神朝有自己的人间神灵吗？令九凤问道。羽化神朝不能靠他一个人撑起来，令九凤总有一天要离开的。大伯，我已经培养两个人间神灵出来了。而且现在已经在天下各地开设武馆，制定法律，培养杰出的孩子，建设武道馆，让寻常百姓家的孩子都可以参加。这些孩子一旦成长起来，那必定是毁天灭地的。令天元把这段时间自己做出的成绩说出来。经历了荒唐的废后事件，令天远算是彻底醒悟，继续深入改革，并且大力培养天才少年，为国效力。令九凤看着令天远，满意道：“看得出来，你彻底成熟了。”令天远惭愧一笑，直接告辞，拿到封印阵法。他不好继续打扰令九凤，等到令天远回到紫禁城，把记忆里的封印阵法画出来，然后传递下去，让武圣军团出马。各地如果有异动，立即给我封印了，不要舍不得材料。我羽化神朝多的是，唯一的要求就是确保百姓安全。令天远沉声道。立即有人去传信，然后就看见四面八方的武圣出了帝都，带着令九凤给的封印阵法，前去镇压那些出现问题的地方。一时间，令天远组建的武圣军团全部出去了。在手底下有人突破了人间神灵后。令天远就开始培养武圣军团，他麾下的武圣军团现在的人数足足有三千，三千武圣，两个人间神灵，不依靠令九凤，这股力量也足以威慑天下，保护好羽化神朝了。而朝野上下君臣一条心，自从令天远浪子回头，对那个大臣们挨个上门道歉，他们的干劲更足了。这个天上治理的井井有条，烈火烹油。这一刻，令天远才在政治上，在当皇帝上不逊色他的父亲元帝。令天远带着封印阵法离开。令九凤的日子又恢复平静，没有人来打扰，他就安静的签到。每天打败一个魔头，签到一样东西，或者是一件宝物，亦或者是一瓶丹药，一本传世经典的书籍。令九凤不挑剔，他一概都要，全部拿过来提升自己的实力。短短十几天，令九凤就已经站在了仙藏第三层至人境界的巅峰，距离第四层次涅槃相差不远了。按照我这样默默的签到，这一天不远了。令九凤在心里盘算。不过十几天后。他把那些复苏的魔头都打败了，新的魔头都在魔窟深处沉睡。令九凤见状，闭起眼睛，神魂脱离，第二身体出现，有令九凤的全部实力。去魔窟里唤醒其他人吧，令九凤对神魂说道。他看向那十几个魔头，一个个垂头丧气。纵横天下的他们，竟然输给了令九凤这样一个年轻的小子，还是毫无意外的输的。弹指一挥间，真气符文爆开，引导灵气沸腾，化为猛烈的冲击，打在魔头身上，一条命就没了。所以他们被打败后，对令九凤言听计从，带着令九凤的神魂去了魔窟深处，唤醒了里面的魔神。一个个强大的魔神，气势非常恐怖，比魔头要厉害不知道多少倍。令九凤和他们交手，激战三百回合，打败了对方，然后签到，得到满意的东西就退出了宫殿，进退又堕。这就是令九凤每天最重要的时候，打败魔头，签到得到东西，对自己有用的，令九凤全部用在自己身上。他的修为一日千里，人间神灵。可困不住他了，这样的日子持续了三个月，三个月内，令九凤的收获是非常大的，每天都可以签到。他接连打败了魔神们，没有一个魔神在极度虚弱的状态下还能打得过令九凤。三个月后，红姑娘回到了大雁巢，回来的第一件事情就是查看罗盘，这是天道门人一脉的至宝，可以提前预知前一个时代自封的人是否要在近期破土而出。奇怪啊！红姑娘看着罗盘，秀眉微蹙，她记得很清楚。之前单单在羽化神朝内部，就有一百多个这样自封的人要出世。他当时是把其他地区处理了，再来处理羽化神朝内的。只是没想到，短短三个月都消失不见了。怎么现在都没了？红姑娘看着罗盘，百思不得其解。难道羽化神朝那个人间神灵出手了吗？红姑娘猜测，可不应该啊。他就算发现了，镇压一个，镇压两个没问题。他无法镇压一百多个，他难道懂那种深奥的封印阵法？红姑娘喃喃。不过这也是好事。想了半天，想不明白的红姑娘索性不想了。她微微一笑，心里反而松了一口气。我要趁着这段时间完成对救命恩人的报恩，补全神魂，这样我就可以突破人间神灵，才有更强大的力量，镇压上一个时代的人，给这个时代的人争取一点时间，到时候可以在一个水平上竞争。红姑娘眼神坚定，这是天道门人的意志和传承。均衡。红姑娘继承了这点，她也在不懈努力。只是我该如何报恩呢？红姑娘想了想，一头雾水。我要请教一下别人，红姑娘又开始折纸鹤了。这次她折的更多，把自己的疑惑写进去，让他们帮我解惑。三十只纸鹤带回来三十个答案，希望可以帮我想到如何报答她。红姑娘期待着。
红姑娘以天道门人的身份指点了很多有潜力的武圣，让他们突破人间神灵。前前后后有三十人，天道门人自古以来都很特殊，掌控了一部分天道力量，自己可以用，也可以用来指点别人。三十只纸盒飞出去，不到半天，带回来了三十份答案。红姑娘一个一个打开，第一份答案：几十年被打入冷宫生涯，几十年的艰苦生活，她心里肯定扭曲了，还有很多怨气。最直接就是颠覆羽化神朝，让她登基称帝，报仇雪恨。以杀止怨，红姑娘眉头一皱，嘀咕道：“果然是魔道修士。我如果颠覆了羽化神朝，那就是重新再造乾坤，天下大乱，无力再去镇压上个时代的人，岂不是便宜了他们？真的这么做，他就是天道门人一脉最大的罪人。”第二个答案，为他调理身体，顺带扶他登上羽化神朝的皇位。红姑娘默默的思索，这和第一个答案差别不大。第三份答案，第四份答案，红姑娘一连看了二十九份答案，得到的答案五花八门。但都没有让他满意的，直到第三十份答案。这是江南地区大林寺的青云和尚写的。要报答废太子，颠覆羽化神朝是不现实的。那座冷宫里可不仅仅有废太子，还有羽化神朝的那位人间神灵，非常可怕，非常强大。一旦对上，必然是两败俱伤的局面，所以只能退而求其次。红姑娘看到这里，还是很感兴趣的。如何退而求其次？羽化神朝当今第一神朝可以说是烈火烹牛，武圣强者都可以编制成军。还不包括突破了的人间神灵，不可谋划。那不如选择一个小国，用震惊天下的方式把废太子接过来，让他在小国登基称帝。红姑娘在背后全力支持他，圆了他当皇帝的梦。青云和尚的这个建议让红姑娘眼前一亮，惊喜，给他打开了一个新的思路。羽化神朝是很庞大，一旦发生战乱，天下大乱，那必定会引起一场灾难。可当年就是因为他的事情，太子才会变成废太子。他要还他皇帝位置，只能选择羽化神朝外的小国家。哪一个国家合适呢？红姑娘嘀咕道：“噔噔噔！”这时，有婢女急急忙忙跑进来，焦急道：“圣女，陛下已经下旨，把宁许配给了太子殿下，三个月后就大婚。现在太子殿下就在外面，要闯进来。”红姑娘愣住了。婢女见状，立马道：“圣女不用伤心，陛下老糊涂了。太子殿下荒唐可笑，我们大燕朝的子民是不会答应的。”红姑娘笑了，拿着青云和尚给的答案，轻声说道：“真的是瞌睡了，就有人送上枕头啊。”婢女迷茫地看着红姑娘，不明白这话是什么意思。下去让太子殿下回去吧，顺带享受一下他为数不多的尊贵。胆敢闯进来，死！红姑娘摆手，懒得搭理这个一直垂涎她美色的太子。婢女立马退下。红姑娘默默地把三十只纸鹤再次放出去，里面只有一句话：“来大燕朝，为我办一件事情。”他要用整个大燕朝来给废太子报恩。羽化神朝，冷宫，令九凤的日子过得很平静。三点一线。早上从修行中醒过来，就进入地下宫殿，打开封印，然后唤醒魔窟里的魔神，简单的打败他们，然后签到，得到价值不菲的宝物，或者是功法，或者是其他东西，再然后封印魔窟，回到冷宫，默默的钻研修行上的问题。这一段时间下来，令九凤的修为突飞猛进，他已经越过了智人，并且开始涅槃。涅槃的下一步就是突破人间神灵，这对令九凤而言不算困难。随着他越来越强大，对魔窟而言压力越来越强大。这一日，令九凤早上醒过来，下了魔窟，打开了封印。和一开始打开魔窟，十几个魔头一起冲出来不同。现在打开魔窟，十分安静。那深不见底的魔窟内部，没有任何动静，一点危险都没有。这样的变化，愧对了“魔窟”这个称号。可这也说明，从发现魔窟到现在，几个月过去了，魔窟里的魔头、魔神们经历了什么惨无人道的折磨，让魔头都不嚣张了。现在封印打开，底下的魔头就会身体颤抖。隐藏自己不敢出声，生怕被令九凤抓上去胖揍一顿，然后再丢下来，太丢脸了。他们不知道令九凤打败他们后可以签到，他们一致认为这是令九凤在羞辱他们。每天一次，还不重复一个人羞辱，雨露均沾，简直可恶。魔头和魔神们都憋着一股气，恨得牙痒痒。今天打开封印，站在魔窟上方的令九凤发现魔窟没动静，他伸手敲了敲，别装死啊，出来一个和我打一场，打完就完事了。令九凤对魔窟下面的魔头和魔神喊话，他暂时不想真身下去，太麻烦了。谁知到底下有多少魔神？稳妥一点，等他突破人间神灵再下去也不迟。魔窟底层是一个宽阔的空间，这段时间已经有几百个魔头和魔神苏醒了，无一例外全被令九凤打败，然后丢下去，颜面丢尽了。现在他们听到了令九凤的喊话，一个个气得脸色铁青。我去会会他，简直是欺人太甚！上个时代，我们魔窟可是魔门领袖。天下间谁敢如此羞辱我们？一个今天才苏醒的魔神气得不轻，
，肺都要炸了，一下子飞上去。轰！他的魔气石，庞大，即便能量干枯，那也不是魔头可以比拟的。小子休得猖狂，你家魔神爷爷来杀你！魔神长笑一声，气势汹涌，抬手就是一抹璀璨的刀芒，逆袭上来，要杀令九凤。令九凤看他嚣张的样子，只是摇头，还是太年轻了。他单手一压，滚滚真气和庞大的道韵。还有体内的四大仙藏一起发力，轰！镇魔路爆发，一道极其可怕的黑色符篆凝聚出来，砰的一声砸在魔神的身上。噗！毫无疑问，魔神被打下去了，砸在了魔窟底部，引起其他魔神同情的眼神。他们之前也是如此被打下来的。令九凤则是满意的封印了魔窟，顺带签了个到，签到成功，得到神品洞天一个。令九凤看到这个东西，眼前一亮，惊喜道：“我突破的际遇来了，神品洞天！”这个奖励一出来，就让令九凤满心喜悦。人间神灵是一座大山，这座大山翻越了，才有后面的境界。在世人眼里，人间神灵已经很强大，这是一座高不可攀的大山。但是真正登上了这座大山的人，才能看到外面辽阔的世界、广阔的天地、重峦叠嶂的大山。令九凤感慨道：“人间神灵是一座立在那里的大山。”现在令九凤已经攀登上去了，接下来他可以看到这个真实的世界。人间神灵后面一个境界，就是洞天。在人体内打开洞天，形成小世界，又称为内世界、里世界。一旦打开了十重洞天，那真的十分可怕。现在这些魔窟下面的魔头，大部分都是洞天境界，但是他们的洞天已经没有任何的能量，才会被令九凤轻松打败。我在一些隐藏书籍里看到，洞天也分层次，不同层次的洞天威力也不一样。现在这个洞天是神品，是不是最好的？令九凤猜测道。站在魔窟入口处一会，令九凤也不去想了，回去融入洞天，再来慢慢体会。这个魔窟简直是一个取之不尽、用之不竭的宝库啊！令九凤对魔窟的印象好得不得了，但是魔窟对他的印象那是坏的不行。等到令九凤走了，魔窟底下的魔神们一个个恨得咬牙切齿，十分愤怒。欺人太甚了！他把我们当小丑或者豢养的家畜吗？每天来羞辱我们一次，也不放我们出去。这种日子，各位何时有过这样的体验？必须要想办法反击。当年威震天下的魔窟，现在怎么会变成这样？义愤填膺，气急败坏。魔头和魔神恨不得把令九凤大卸八块，那个封印很奇特，没有十天无法破开。我们每个人都很虚弱，而一个月里，他可以反复布置，除非他死了，不然我们无法破封。有魔头苦恼道：“有办法。”忽然，一个魔神从自封状态苏醒，沉声说道：“天魔，你有什么办法？”其他魔神看到这个魔神，激动起来。虽然同为魔神，但是差距还是很大的。一般的魔神比魔头厉害，但是在魔神里就垫底了。而强大的魔神会得到一个尊号，比如这个苏醒的魔神，他被尊称为天魔，可见他的地位。这个封印很奇特，我想破开也需要三天的时间。但是这个人每天都来，所以破封暂时行不通。天魔站在深渊底下，看着顶部那个封印，沉声道：“天魔大人，您可是魔窟七位创始人之一，一身魔功惊天动地，难道您也没有办法吗？”有魔头恭敬地问道。“有。”天魔自信一笑。其他的魔头或者魔神都看向天魔。眼神激动，只要能出去，他们发誓吸收庞大的灵气恢复一下，就立即去把令九凤大卸八块的。我们出不去，但是当年我就布置了后手，让一部分实力低下的人和我们分开。他们自封的地点离我们不远，很容易唤醒他们，然后让他们过来解救我们。天魔仔细说道：“那个卑鄙无耻的人类，修为也挺高的，渡人间神灵巅峰了。”有魔神担忧道：“他们为什么出不去？封印只是小事，给他们一点时间，冲破了封印那是轻而易举，还不是令九凤每天都来。”打开封印，然后揍他们一顿，再重新布置一个封印。和令九凤交过手的他们，哪怕不想承认，也不得不点头说一句：“令九凤很厉害。”对，这个卑鄙的人类，强大的简直不像是人间神灵。有魔神龇牙咧嘴道：“只有被令九凤一巴掌拍下来，才能体会令九凤的强大。这种强大是一种碾压的感觉，也是一种深不可测的感觉。你根本不知道令九凤到底用了多少的实力，他的底线在哪里。不妨是，他再厉害也是一个人。”这次我要群魔乱舞，百鬼夜行，祸乱这个世界。他一个人拯救了他。天魔自信满满道。其他魔神听到这话，心就放下了，一个个期待着。我用秘法通知其他魔窟的人出事，然后来到这里，这个世界，迎接三千魔神的降临吧。天魔张开双臂，信心满满。其他魔神都哈哈大笑起来，他们仿佛看到了不久之后，令九凤会跪在他们面前求饶。大雁朝圣女红姑娘，她等来了三十位人间神灵。这三十位人间神灵都是他亲手指点出来，他们对红姑娘有感恩之心，接到请求的时候马上就来了。大雁朝的陛下昏聩，要把我许配给太子殿下，已经于昨日
被群臣和军队逼宫，自杀结束了。红姑娘看着三十位人间神灵，轻声道：“她的手段，她的威望，在大燕朝这样的小国家里，几乎是一句话便可以颠覆皇权，所以她才说皇帝昏聩，太子荒唐，竟然敢觊觎她的美色。那现在我们只需要率领大军，逼近羽化神朝，让明帝把废太子恭恭敬敬的送出来，带回大燕朝，登基称帝，给他无限荣光，想必他会很开心。”铁塔汉子笑着道：“对。”上次我们去冷宫，没有见到废太子，反而遇到了羽化神朝那位人间神灵，镇压了我们。但这次三十位人间神灵来助阵，一定可以让羽化神朝同意交出废太子。青云和尚自信道：“三十位人间神灵真的爆发大战，是可以颠覆羽化神朝的政权。那我们一起去不就行了？何必带着军队？”刘允倒是不理解这个举动。不一样的，我们人间神灵去了，才三十个人，显得不够霸气。而且对一个修为被废、被关押几十年的废太子来说，还是几十万军队，看着来的震撼。到时候一起喊他陛下的时候，这些年受的委屈、受的苦难就会爆发出来。青云和尚摇头解释：“就刚才那样，废太子肯定对红姑娘感激不尽，报恩而已，需要的是仪式感。”青云和尚解释道：“和尚，你心眼真多。”一个人间神灵说道。其他的人都点头赞同这话。红姑娘开心的笑了，她大手一挥，坚定道：“大军出发，去羽化神朝，解救废太子。”外界风起云涌，可独坐冷宫的令九凤巍然不动。安静的做着自己的事情，签到得来的神品洞天被令九凤拿在手里。神品洞天是最好的吗？令九凤发出疑问，可没有人能回答他。令九凤也不介意，反正签到来的肯定很珍贵。令九凤十分期待，他对小白猫道：“我要闭关突破，没事不要打扰我。”小白猫震惊的看着令九凤，喵了一声，想写字问令九凤，可下一秒他就想起来，自己已经吃下了令九凤给的运神丹，突破到人间神灵境界。你要突破什么境界？小白猫声音柔弱，就像它的小爪子在给你按摩一样。我要翻过人间神灵这座世人眼里的大山，去看看山外面的世界到底有多美好。令九凤回答。小白猫仿佛是看怪物一样的看着令九凤。我们才进入人间神灵，你就要突破了。小白猫羡慕嫉妒恨的看着令九凤。突破这么快，他想把令九凤踩在脚底下的梦想，岂不是实现不了？令九凤微微一笑，进入院子里，躺在寒玉床上，替我守着呀。令九凤对小白猫说一句。然后闭起眼睛，开始陷入深层次的修行之中。那个神品洞天也进入他的身体里。下一秒，轰的一声，令九凤的体内爆发出巨大的能量，吓得小白猫急忙后退，爪子抓地，才没有被掀飞。我还没有答应帮你守着呢。小白猫嘟囔一句，声音柔柔弱弱，好似一个小女孩在抱怨。抱怨之后，她还是趴在院子的墙壁上，替令九凤守着。日复一日，令九凤闭关后的一个月，羽化神朝彻底乱套了。紫禁城，一时大殿。身体虚弱的令天远坐在皇位上，脸色苍白。他已经好多天都没有合眼了，实在是最近奇怪的事情太多，他根本无法睡觉。在议事大殿里，一众内阁大臣都是神情疲惫，他们也是一样，没有好好睡过了。陛下，天下魔教中人不断的出现，大肆杀戮百姓，民不聊生，生灵涂炭啊！一名内阁大臣汇报：陛下，就在前日，帝都附近的洛阳城出现了一处遗迹，从里面冲出来十几位魔道高手，杀戮百姓，现在正在朝着帝都赶来。另外一个那个大臣禀报，陛下，这些隐居或者是自我封印的魔门中人，简直是目无王法，必须严惩。刚正不阿的吏部侍郎呵斥道。令天远听着下面人的汇报，焦头烂额道：“各位爱卿，朕已经把五圣军团派遣出去了，还有两位人人间神灵，希望那个可以阻止他们。三千五圣在两个人间神灵的带领下奔赴战场，但是依旧捉襟见肘，难以应付。报，陛下大燕朝二十万大军，外加三十位人间神灵，犯我边境，已经穿过秦岭山脉。”直逼帝都，一位斥候跑进来，大声禀报：“议事大殿，寂静无声。”所有人都被惊呆了。为什么大燕朝会朝着帝都袭来？虽然我们互相敌视，但这些年来一直井水不犯河水。那个首辅大声质问：“真的慌了？”内忧外患，斥候大声道：“听说是因为废太子，大燕朝打出了口号，解救废太子，让我们羽化神朝释放废太子。”废太子？什么废太子？那个大臣们面面相觑。他们早就忘记了令九凤的存在，倒是令天远神情严肃。废太子不就是他大伯令九凤吗？那可是他现在最大的底牌了，岂能交给大燕朝？藩邦小国不过是想趁火打劫罢了，无需在意。令天远咬着牙道：“报！”又是一个斥候飞奔过来，大声说道：“启禀陛下，五圣军团和两位人间神灵全军覆没，在帝都外被魔头吞噬干净。现在无论是什么地方的魔头，都直奔帝都，千钧一发了。你说什么？”令天远吃惊的站起来，一下子头晕，身躯发软，直挺挺的倒下。他精心积累的五圣军团
全军覆没了，这怎么可能？内阁大臣们一个个惊慌失措，急忙去搀扶令天远。陛下要振作呀、啊！内阁首辅劝说道：“朕知道，你们都让开。现在千钧一发之际，朕要一个人静静。首辅，你现在全权处理帝都的事情，朕要去见一个人。”令天远跌跌撞撞的爬起来，他要去找大伯。在危险来临的那一刻，令天远想起的还是令九凤。一想到令九凤，令天远就有无限动力。大伯一定可以处理这些麻烦。令天远坚定的相信，他拒绝了别人陪同，独自忍着疲惫出了紫禁城。天地一片黑暗，明明是白天，可是现在和黑夜没有区别。那浓浓的魔气吓得帝都几百万百姓大气都不敢出。羽化神朝的帝都被黑气包围了，看不到外面的情况。这一刻，真的是百鬼夜行，群魔乱舞。帝都、羽化神朝都到了至暗时刻。这还不算逼近的大燕朝军队，算上大燕朝的军队，那羽化神朝真的是无力回天。眼前这一幕和许多年前的紫禁之巅相同又不同。令天元咬着牙忍受身体的虚弱，他来到冷宫门前：“大伯，请您救救帝都内几百万无辜平民吧！”令天远跪下大喊：“喵！”小白猫来了，他站在墙壁上，轻声道：“你大伯在闭关。”令天远傻眼了，在这样千钧一发的时候，大伯竟然在闭关。我已经出关了，让他进来。令九凤的声音骤然响起，让令天远精神大振，跌跌撞撞的来到冷宫院子前。快速的把事情说一遍，大伯，现在百鬼夜行，群魔乱舞，还有大燕朝的圣女横插一手，说要救出您，要我释放了废太子。大伯，这儿的武圣军团彻底全军覆没，他们太强大了，我抵挡不了。令天远哭泣道：“吱啦！”令九凤拉开了院子的门，看着天空，魔气翻滚，遮挡住一切，把这里变成无边黑夜。我需要大燕朝的人来救吗？令九凤轻笑一声，走了出来。大伯，群魔已经围住了帝都。他们的来意到底如何？侄儿一点都不知道。令天远害怕道：“无需担心，今夜之后，这个天下都要闻我尸声，区区魔头罢了，不值一提。”令九凤拍了拍令天远的肩膀，平静的说道：“大伯，您打算一个人对抗这么多魔头吗？”令天远咽着口水问道：“你会觉得蚂蚁难对付吗？”令九凤反问道：“群魔在天穹乱舞，令九凤就去天穹杀人；群魔在人间为祸，他就去人间除魔。世事一场大梦，人生几度秋凉。”令九凤已经不是一个月前的那个令九凤，轰隆隆，天地之间魔气汇聚，形成极其可怕的能量，包围了帝都。这一刻，羽化神朝的帝都成了一座孤岛，孤岛上生活着几百万百姓，还有羽化神朝的高层。魔头们尖叫着，大笑着，猖狂着涌来。四面八方的魔头慢慢汇聚在一起，要从帝都的正门冲进来。魔头全部汹涌而来，爆发的力量简直是骇人。人间神灵厉害吧？在世人眼里，人间神灵是最大的那座山，一辈子都无法攀登。但在这些魔头眼里，人间神灵不过是一块血肉罢了。魔头们形态各异，有的血盆大口，有的只是一只眼睛，有的更是人类转化，肌肤惨白，如同死人一样，十分瘆人。这些还只是一部分罢了。这就是新的世界吗？人间啊，我自封了几千年，我苦等了几千年，终于见到了新的人间。吾乃灭世魔王，在这个时代，我一定要挣到成功。这是个新的时代。这是最好的时代，这个时代的修士弱得可怜，现在就是我们的狂欢。无数魔头在呼喊，兴奋的到处奔走，发出激动的声音。这些魔头最低也是人间神灵境界，还是第三部、第四部人间神灵。也不亏令天远的武圣军团被灭，连带着两个人间神灵都死亡了。这是一个皇朝的帝都，血染了这里，我好多年都没有吸收血肉精华了。我想吃肉，我想女人了，我要女人。魔头们看着浩大的帝都，眼神都发绿，一个个冲过来。我要把魔窟里的魔神们释放出来，他们才是这个世界的主宰。释放出魔神，我们才能稳定的占据这个世界，把这个世界变成一个魔界。也有一部分忠心耿耿的魔头隐藏在幕后，想进入帝都，找到魔窟，打开魔窟，释放出魔头、魔神们。他们也是不断的奔走而来，恐怖的气势压得帝都空气都凝重了。这一刻，帝都岌岌可危，百姓们瑟瑟发抖，躲在家里不敢动弹。大街上空无一人，就连羽化神朝的高层。此刻也是绝望的看着，首府最终没有派遣禁军，那不过是送死罢了。他们相信令天远，也是相信令天远背后那个可怕的存在。所有人都在暗自祈祷帝都的危难能有人站出来。哒哒哒，清脆的脚步声回荡在大街上。往日拥挤的朱雀大街，今日空无一人。这个人的出现，引来了帝都无数道目光的注视。大家的心中渐渐燃起希望。令九凤走在上面，步伐轻松，迎面那滚滚魔气就要涌来他，他依然坚定的走向了城门。城门也是无人把守，面对这样的威势，无人可以匹敌。凡人不被压死，就算好事了。令九凤来到城门口，
拉过来一把椅子，然后安静的坐下。他在等魔头们过来，其他三门紧闭门户，不接待魔头。人类血肉，我吞了你！最快赶到帝都的魔头一下子冲过来，他要吞了令九凤。噗！令九凤弹指一挥，一道剑气爆发出去，这个魔头就被斩杀在口中。下一秒，魔头们全部盯着了令九凤。如此轻松击杀一个魔头，这个人类不简单。人类，你不逃走，反而堵在这里。你这是螳臂当车！有魔头狞笑着，令九凤平静道：“是不是螳臂当车？马上就知道了。你该不会以为你一个人可以抵挡我们这么多魔头吧？人类，你实力不错，不如入我魔教，成为我胯下的童子。”一个魔头哈哈大笑的说道。令九凤面无表情看他一眼，同样的弹指一挥，轰！早就凝聚的真气符文爆发出去，在虚空化为一片肃杀的符文。噗！干净利落的击杀了这个口不择言的魔头。这一下，所有魔头都震惊的看着令九凤，这么轻松吗？你们是上个时代的人，那就该埋在上个时代，而不是来这个时代作威作福。令九凤看着群魔汇聚，遗憾的摇头：“人类，去死吧！”有魔头冷哼一声，直接出手，懒得废话。你们见过帝都凌晨的阳光吗？令九凤面对出手的魔头，也是毫不犹豫，拔出斩魔剑，斩天拔剑术。这是令九凤第一门修行的剑术，到了现在，剑术已经通神。令九凤拔剑。杨梅斩杀，他的背后浮现一道极其可怕的虚影，周身环绕星辰宇宙。这个虚影也拔剑，杨梅斩杀，轰！一道璀璨的剑气斩破了黑暗，那璀璨到了极点的光芒，让人仿佛是看到了清晨第一缕阳光。这一道剑气逆流而上，一道剑气掠过这个魔头，他的所有动作都僵硬了。一阵风吹过，他的衣裳、他的肌肤都随风飘走。下一秒，他整个人化为粉尘，洋洋洒洒。被夜晚的风吹散在空中，每一个魔头都能感受到，每一个魔头的眼神都不一样，恐怖，太恐怖！他们看着令九凤，完全不理解为什么这个新生的时代初期就出现令九凤这样可怕的存在。令九凤看着他们，收回长剑，平静道：“我觉得你们还是一起上吧，一个一个来，只会是送死。”自身无敌的令九凤还会为魔头考虑，主要是一个一个杀，他太费劲了，还不如一起上，涌过来成千上万的魔头。这一刻连连对视，感到荒唐。他们一群在上个时代都是很强大的魔头，竟然在这个时代被一个新生的年轻人威胁了。是的，五十几岁的令九凤对他们而言确实是个年轻人。一起上！忽然有魔头大吼，十分愤怒，认为令九凤太狂妄了。一时间，所有魔头都出手了。天地间各种招式、各种魔功、各种气势都叠加的很恐怖。他们的目标就是令九凤，而此刻的令九凤没有动弹，甚至都没有拔剑。他身躯挺拔，立在城门口，眼神平静，看着万千魔神出手，我自巍然不动。这一刻，帝都百姓把唯一的希望寄托在令九凤身上。小白猫在冷宫墙壁上焦急的看着，不断的龇牙，他不想看到令九凤出事。令天元脸色惨白的看着，他很疲惫，可他不敢睡着，他必须等待这件事情结束。轰隆隆，群魔碾压过来，这股威力，即便是为人间神灵的小白猫都感到了心惊胆战。他尖叫一声，冲了出去，速度飞快。化为一道白色影子，在黑夜十分显眼。他要去和令九凤并肩作战，可就在他跑出去后的下一秒，一道清脆的、震动帝都的声音响起：“剑来，铿锵，铿锵，铿锵！”这声音落下，在无人问津的冷宫院子里，被令九凤插在地上，寂寞了几十年的白骨长剑，齐刷刷的激活了，一起飞出来。轰！三百六十五柄白骨长剑穿梭而来，施展出了一套极其可怕的剑法——往生白骨剑法。一声剑来。曾经被小白猫说是无所用处的白骨长剑，展露出属于自己的威力。往生白骨剑法，这是令九凤曾经签到的一门绝世剑法，威力非常强大，还搭配了一套剑阵。三百六十五柄白骨长剑此刻齐齐爆斩而来，携带者积累了几十年的怒火。他们要向令九凤证明，往生白骨剑法搭配白骨长剑，绝对是世间第一等的剑法，无可争议。轰，轰，轰！这个气势惊动了大半个天下。大燕朝的军队里。红姑娘和她的三十位人间神灵帮手，此刻震惊地看着羽化神朝的帝都方向。在那边，魔气已经肉眼可见，而白骨长剑的出现带来了毁灭一切的剑气，让人难以置信。这都是真的吗？青云和尚苦涩地问道。大家都是人间神灵，怎么你就那么强大呢？红姑娘脸色大变，她咬着红唇，怎么会这样？这些魔头竟然跑出来了，那我的责任不就失败了吗？她宣布大军就地驻扎，原地观望一下，自己则是拿出罗盘仔细研究。冷宫地底深处，青铜宫殿镇压的魔窟，里面的魔神感受到帝都的震动，
，纷纷哈哈大笑起来。这下我们可以出去了吧？魔头们都来了，这个新生的时代如何能抵挡？就算那个人类再强大，也抵挡不了。我们就快要出去了，到时候一定要血洗三万里，报仇雪恨。魔头和魔神们一个个咬牙切齿，真的是恨令九凤恨到骨子里去了。此刻帝都之外，成千上万的魔头联手，这气势多恐怖啊！人间神灵看一眼。可能就会逃走，但是往生白骨剑法所向无前，强大的气势斩杀出去，一出手就是请你往生轮回，来世再见。白骨长剑就是送你往生。轰，轰，轰！一道道剑气爆炸，冲入了魔头当中，直接劈断了他们的联手。这一刻，帝都之外那滚滚黑气魔气缠绕，遮天蔽日场景不见了。在白骨长剑的劈砍下，浓郁到了极点的魔气被展开了一道口子，露出了一缕阳光，照射在帝都门口。照射在令九凤的身上，白月光。这一刻，令九凤成了少女心里的白月光，淡定从容的背影，随风而动的衣摆，都深深烙印在很多怀春少女心里。砰砰砰砰！就在月光照射下来，一具具魔头的尸体坠落下来，散落一地，全部都落无声息。仔细一数，三百六十五具魔头尸体。而白骨长剑则是一柄柄的回到令九凤的身边，围绕着令九凤打转，十分强大，让人目瞪口呆，难以置信。三百六十五柄白骨长剑形成一个剑阵，把令九凤衬托起来，飞到半空，如人间剑仙。往生白骨剑法第一次出击，没有一次失手，每一柄白骨长剑都斩杀了一个魔头。令九凤抬起手，看着剩下的魔头，只有一句话：“请你们入往生世界。”轰！令九凤携带三百六十五柄白骨长剑，一下子冲入了魔头阵营里。杀人！令九凤的剑法都施展出来，他化身杀人利器，没有多余的招式，一招一式都是为了杀人而准备的。这种可怕的剑法，魔头们完全承受不住。而现在的令九凤才真正把自己的实力展开了。洞天，他吸收了签到得到的神品洞天，破入了洞天境界，并且把那个神品洞天炼化，成为自己第一个洞天。轰隆隆！这一刻，令九凤的洞天展开，极其可怕，极其疯狂，把他们全部都笼罩在其中。这是洞天，有魔头不敢置信的看着。我的洞天只有百米范围，这已经是中品的洞天了。他这个竟然有一个小世界的雏形。一个魔头心态崩溃，根本不想和令九凤交手，只想着逃走。可他能逃到哪里去呢？令九凤搭配白骨长剑，三百六十五柄长剑，每次出击都能带走一个魔头。而他们被令九凤笼罩在神品洞天里，挣脱不掉，等同于卷起来的牛羊，想杀就杀。不消一时三刻，令九凤出了洞天，落在城门处的城墙上。他纤尘不染，万法不侵。三百六十五柄白骨长剑也都进入令九凤的丹田里，月光照射在他的身上。如谪仙人将士，帝都里的人都在看着他，眼巴巴的，紧张的说不出话。到底是谁赢了？魔头呢？喵！忽然间，城门处响起了一声猫叫，是小白猫。它从冷宫跑出来，速度飞快，一下子跃进了令九凤的怀里。你没受伤吧？小白猫紧张兮兮的问。没有。令九凤抱着小白猫，伸手温柔抚摸。战斗之后可以吸猫，这是一件人生快事。呃，魔头们呢？小白猫好奇的问道。在上面。令九凤伸手指了指，空中他的洞天还在。随着他伸手一指，神品洞天正在缓缓消散，几千个魔头荡然无存，只有那魔气浓郁到极点，全部被神品洞天吸收了。呼呼，呼呼！神品洞天吸收完毕魔气，月色也出现在天空，照亮了大地，把令九凤的影子照射出来。魔头们彻底的消失不见。小白猫惊喜道：“你太厉害了吧！”令九凤笑而不语，再一次吸猫，故意弄乱了小白猫的毛发。但小白猫没有炸毛，反而顺从的让令九凤揉来揉去。随着洞天消失，魔头们灰飞烟灭，月光照射下来，令九凤立在墙头，一切仿佛什么都没有发生。帝都百姓蜂拥而至，欢呼雀跃，激动的对着令九凤跪下了。劫后余生，虎口脱险，鬼门关前走一遭，都可以用在这里。现在看到令九凤解决了麻烦，他们才会这么兴奋。紫禁城、议事大殿，各位大臣们也是松了一口气，大声道贺的同时，也对着令九凤跪下了。令九凤在今夜。救了帝都几百万人，冷宫门前，令天元脸色惨白的笑了笑，赢了。他虚弱的坐在台阶上，伸手一摸后背，大汗淋漓，连续好多天不眠不休，耗费精神的处理朝政，然后还经历了大喜大悲。大喜是令九凤消灭了魔头，大悲是他积累的五圣军团全军覆没。令天远身体本就不行，此刻已经是油尽灯枯了。羽化神朝总算没有在我手里败掉，主要是大伯厉害，但我也算对得起祖宗了。令天远头晕。身体发冷，他执拗的站起来。我要处理好最后一点事情。令天元咬着牙，坚定道：“他没有去喊令九凤，因为他亲眼看见令九凤消灭了魔头后
，就飞往大燕巢军队那边。令九凤有自己的事情要处理。令九凤消失在城墙上，他发现很多人跑过来，要来跪拜自己。其中大部分的人都是女子，一个个神情狂热，比前世追星还要疯狂。令九凤只能选择离开。他没有回冷宫，今夜他还有一件事情要处理。大燕巢的圣女，就是因为这个女人，当年的令九凤才会被打入大牢，一命呜呼，被现在令九凤占据了身体。本以为这辈子都不会见了，但谁想到他竟然引来了二十万大军，威胁令天远放了他。这是什么剧情展开？令九凤表示自己看不懂啊。明明我们三十多年没有接触，刚开始的时候你不报恩，三十多年过去了，你才想着报恩，是不是有点远？令九凤一点都没有感动，他只是觉得很荒唐，这个圣女做事不靠谱啊。令九凤这一次来找他，就是想说清楚，了断前身这一段孽缘，所以他来了，带着小白猫一起。大燕朝大军驻扎的地方。在这里，二十万大军在休息，但三十位人间神灵都在看羽化神朝的帝都。那滔滔魔气，那森冷剑意，那遮天蔽日的洞天，那风平云静的安静，这些变化看傻了这些人间神灵。他们都好强大。刘允倒是苦涩道：“光是自己眼睛看，无论是羽化神朝一方的人，亦或是无数魔头，都很强大，至少比他们这些人间神灵强大。这些人本以为自己突破人间神灵，就站在了修行这座大山的巅峰，但是现在看来……”他们才只是攀登了一个小山头罢了。那个击溃魔头的人，是不是我们上次遇到的前辈？青云和尚说道。他很聪明，猜到了答案。刘允道士和海宇道士都不说话了。上次人家弹指一挥，镇压了他们，看来还手下留情了。铁塔汉子嘀咕道：“这个人怎么修行的呢？”“是啊，其他的人都想知道。大家都是人，凭什么你这么优秀？你这样会让我们很尴尬的，感觉我们好像很无能一样。”轰！他们在心里抱怨的时候。一道剑气直接爆射而来，千里距离转瞬即逝。三十位人间神灵一下子感觉到死亡来临，浑身汗毛炸起，真的很恐怖。每个人都惊恐的看着，但是这道剑气来得快，去的也快，他们怎么也看不到人去哪里了。剑气自然是令九凤，他只是给了那三十位人间神灵一个下马威。然后令九凤看到了两个道士，一个和尚，一个铁塔汉子。瞬间，令九凤都明白了，上一次探索冷宫的这群人是一个叫做红姑娘喊来的。令九凤想了很久。红姑娘是谁？一直没有答案，她根本没有接触过所谓的红姑娘。今天这个答案解开了，红姑娘就是大燕朝圣女，就是当年令九凤释放的那个女人。几十年了，这个圣女接连找她，不知道想干什么。令九凤索性自己主动去找这个圣女。行军大营里，令九凤见到了正在查看罗盘的圣女。没有人知道她进来了，她屏蔽了自己路过别人，别人也看不到。圣女在查看罗盘，这个罗盘上有很天下大川大河，记录了很多隐秘的地方。圣女在仔细研究，嘴里喃喃：“不应该啊，没道理，这么多魔头一起出事，这才是灵气复苏刚开始，他们算不准的。”令九凤抱着小白猫，平静的看着，他忽然明白了，这个圣女也是和魔头们一样，属于上个时代的人。他这个罗盘记载的就那些自封于地底深处的人的地标。哎，不知道是什么情况引起的，我的修为突破不了洞天，都无法唤醒师兄师姐们，依靠我一个人，难以处理。我神魂又不圆满，那个羽化神朝的废太子，我必须要见到他。圣女咬着红唇，不断的叹息：“你要见我？”令九凤清冷的声音响起，露出了本体。圣女惊讶的后退几步，抬手防御。但当她看清楚令九凤的样貌，整个人都呆滞了。“你，你怎么会？三十多年了，你还是这么年轻，没有什么变化啊？”圣女结巴道。令九凤的样貌变化不大，变化大的是气质，气质引起外貌的细微变化。可即便是这样，圣女还是第一眼就认出了令九凤。“你也一样，没有什么变化。”令九凤平静道：“现在的圣女和令九凤记忆里的圣女一样，当然，她的气质也发生了天翻地覆的变化。三十几年前，这个世界的令九凤和圣女有过一段接触，当时令九凤迷了心窍，舍弃了太子位和自己的生命，换了圣女的安全。如今的令九凤不是当年的令九凤，所以她对圣女一点想法都没有。你的修为……”圣女打量令九凤，忽然惊讶的捂住嘴巴，瞳孔都瞪大了。刚才那个在帝都击败魔头的人，是你？圣女震惊问道：“是的，所以你找我两次了，到底想做什么？”令九凤问道：“那个，你不是救了我一命？我听人说你被关在冷宫，孤苦伶仃，我就想把你救出来，再把大燕朝的皇位给你。当年是我害得你丢失了皇位，现在还你一个，希望你可以原谅我。”圣女深吸一口气，压下心里的震惊，说道：“你不真诚，你是为了自己的神魂缺陷才想着报恩的。”令九凤果断的指出圣女的假话，圣女眨眨眼睛。有点尴尬，在你没有发现神魂缺陷的时候，你估计都想不起我，所以你这么大张旗鼓，都是为了你自己，无需说的那么深情款款。
。令九凤指出了圣女的心思，对不起，圣女楚楚可怜的道歉，无需如此，带着你的军队回去吧，不要惊慌了百姓。令九凤冷漠的拒绝，我如何做，你会原谅我？给我一个机会，我的神魂真的需要圆满。圣女哀求令九凤，令九凤理性的想了想，问道：“你是上个时代的人是不是？”圣女点头。我是上个时代结束的时候诞生的。那好，你把你知道的上个时代的书籍信息都准备好，要十分详细，让青云和尚送到帝都冷宫门前。我收到后一定会在心里原谅你。令九凤提出要求，没问题，我会给你准备好的。圣女精神一振，微笑道。令九凤清冷的转身，直接离开。圣女的事情是这个世界的令九凤造成的。随着令九凤被打死在大牢里，就烟消云散了。穿越而来的令九凤。可从未和这个圣女有过接触，一切冷静的处理好，对大家都好。令九凤得到了自己想要的东西，圣女得到了原谅，百姓们也免于一场战乱。令九凤和圣女都很冷静，各取所需罢了。整个过程里，只有小白猫一脸懵逼的看着。从出现在行军帐篷里到谈妥结束出来，前后不到三分钟，小白猫一脸懵逼的看着令九凤：“你们这么轻松就谈好了吗？”柔弱记仇的小白猫表示他很不理解，当然他本意也不是报恩。要不然，早在我被打入冷宫的那几年，他就可以来找我，但他没有。他只是在发现自己神魂出现缺陷的时候，才想起要报恩。他的报恩本质上是为了解决自己的麻烦，而不是真心感谢我。他是一个利己主义者，那我自然也没有必要和他生气，因为不值得。我通过这件事情拿到了上个时期的资料，同时也和他的关系彻底画上句号。这岂不是双赢的吗？令九凤揉了揉小白猫，解释道：“你好冷静，发现对方有别的心思报恩你，竟然不生气。”还这么理智的为自己赚到了利益，小白猫佩服道。所以你要注意，以后我也会很冷静，把你丢下的。令九凤打趣道。喵！小白猫恼怒的一爪子抓在令九凤的肩膀上，毫发无损，倒是他的爪子有点点痛。气恼的小白猫一扭头，不打算理令九凤了。令九凤看着他憨态可掬的模样，哈哈大笑，心情愉悦了。果然，养猫人的快乐，寻常人不懂。令九凤速度很快就回到帝都。此刻帝都已经彻底消静了，大街上没有人。令九凤带着小白猫走到了冷宫门前，刚打算推开门进去，咚，咚，咚，紫禁城里有钟声响起，接连九声，让令九凤眼神一凝，慢慢扭头看去。十几年前，令九凤听过一次这样的钟声，那一次是元帝病天。如今钟声再一次响起，代表了什么？令九凤心里一颤，他虽然很理智、很冷静，可他也有自己的感情存在。令天远。这个他看着长大的孩子，如今也病天了吗？小白猫也震惊的看着，跳下令九凤的身体，道：“你去看看吧。”令九凤身躯一闪，消失不见。紫禁城，皇后大殿，此刻哀声一片。本来今夜令九凤消灭了魔头，整个帝都都欢声鼓舞。可是谁也没想到，令天元走回帝都，已经是大汗淋漓，虚弱的说不出话来。太监们发现了他，当即要太医来治疗，可令天远拒绝了。他被抬到皇后居所。然后把内阁大臣喊来，再把太子喊过来，传下皇位。在生命弥留之际，他要皇后过来，在他耳边轻声呢喃：“不要告诉太子大伯的事情，让他有压力，自己成长。你把这个当成最大的底牌，可以保护好你。”我给大伯写了一封信，在我死后，大伯一定会来送我。你把信交给大伯。”令天远强撑着一口气，说完后撒手人寰。他一生最讨厌包办婚姻，娶妻的时候他不喜欢自己的结发妻子。他曾经为了一个狐媚女子，想废了皇后。他最后选择死亡的地方，竟然也在皇后的床上，在皇后的身边离世。令天远是一个很复杂的人，到了最后，他应该是爱上了皇后，他把自己最大的底牌留给了皇后。他没有传给太子，就是不想看到太子像自己当初那样，认为有了一个强大的底牌就无限膨胀。令九凤来里的时候，哭嚎声不断，尤其是那个首府，他算上这一招，已经是四朝元老了，三个皇帝并天，他还在，并且辅佐新的太子。令九凤看向皇后殿里那具悄无声息的尸体，心里伤感肯定有，但是如元帝死的时候那么悲伤，还没到那个程度。我让你好好休息的。令九凤来到令天远尸体边，叹息一声。最后这一个月，令天远坚持处理朝政，也是这一个月耗掉了他余下生命。四周奔走的奴才婢女对令九凤而言一点都没有影响，他们发现不了令九凤，令九凤也不想被他们发现。祭拜了令天远，令九凤找到皇后，羽化神朝见过他的人，只有这个皇后了。所以，令九凤传音给他，让他来偏殿，不要惊动其他人。大伯，偏殿里，皇后泪眼朦胧的见礼。明帝病天的时候，有没有什么遗言？令九凤问道。这封信是他写给大伯的。皇后恭敬的拿出信，递给令九凤。
。令九凤打开一看，信里写了一些心里话，还有要求令九凤照顾一下皇后和太子。孤儿寡母的，在这个世界执掌一个偌大的神朝，肯定会有很多问题。所以明帝令天远拜托令九凤，以后有事情来冷宫找我，然后好好把太子教好，不要有心理负担。我这个大伯还在背后支持你们。”令九凤沉声道：“谢谢大伯。”皇后感激道：“就要跪下。”但令九凤一个闪身，消失不见了。皇后见状，也只好取消这个举动，去处理令天远的后事。冷宫，令九凤回到冷宫，神情微微感伤。她看着已经谢了的樱花树，亲自在一旁摘下了另一棵樱花树，然后郁闷的令九凤直接去了地下宫殿，把魔窟的封印打开。怎么还是你？魔窟里的魔头们满心期待解开的人自己的同类，但当他们看到令九凤后，一个个都崩溃了，不敢相信自己的眼睛。魔头都把帝都围住了，令九凤还没有死，你到底是个什么命啊？令九凤脸色微冷。他第一次下魔窟，手提斩魔剑，指着这一群魔头道：“是你们引起的群魔出世，围攻帝都的吧？”魔头们被令九凤指着，一个个又惊又怒。“你想干什么？”天魔怒喝一声。他现在心情很差，他精心布置的好局怎么就不奏效呢？我想杀你！可令九凤的心情更不好，他丝毫不想废话，提起斩魔剑，在魔窟里就展开杀戮。斩魔剑搭配了令九凤的实力，还有一个神品洞天，让令九凤干净利落的斩了天魔。是的，魔窟创始人之一。有着很强大的修为的天魔死在了斩魔剑下，其他魔头看到这一幕，瑟瑟发抖。令九凤杀了天魔，发泄了心里的怒气，出了魔窟。签到。令九凤说道：“签到成功，获得洞天解析一本。”令九凤接受了这本书籍，发现这是关于洞天境界如何修行、如何提升的解析，不错，很适合我。令九凤封印了魔窟，直接离开。这一日，帝都百姓哀嚎，百官相送，抬着令天远的棺椁进入皇陵。令天远和原地埋得不远，毕竟是父子，一脉相承。令九凤没有参与，他只是在一旁远远的看着，看着令天远入土和原地为伴。四周哀乐不断，泪雨淋淋，让人伤感。令九凤不由得拿出了签到得到的改命术。我需要好好钻研这门功法，然后提升自己。以后找机会，我会为你们父子改命的。令九凤坚定道。他回到了冷宫，事情都处理完毕，他也不想多逗留。回到冷宫，继续变强，才是令九凤该做的选择。至于新的改朝换代，对令九凤而言，他一点都不在乎。他对新的太子可没有感情，以后遇到麻烦也是皇后来请他出手。等令九凤回到冷宫，遇到了青云和尚。青云和尚带来了圣女答应给令九凤的各种上个时代资料，一大堆书。圣女应该是知道令九凤不好忽悠，所以很认真准备了各种资料，就是想得到令九凤的原谅。令九凤把资料书籍收了，然后把青云和尚赶走了。告诉你的圣女，我与他之间的恩怨一笔勾销了。令九凤告诉青云和尚：“多谢施主。”和尚道谢，也一刻不想停留，转身就走。令九凤带着一大堆书籍回来，然后和小白猫一起一起翻阅。上个时代和这个时代到底有什么不同？令九凤以前不是很懂，但是现在看了这些书籍后，他算是明白了。天地也有起伏，这个起伏寻常人看不到，而是体验在灵气上。每个时代的灵气不断的扩大、提升，到了巅峰，延续一段时间就会走下坡路，然后你就可以看到。灵气缓缓消散的时候，高手们也跟着一起消散了，有的死亡，有的自封，选择不一致。到了上个时代最后时刻，也就是一千五百年前，那个时候最厉害的也只是人间神灵，如魔君那样的人，就是受到了灵气减弱时代的影响，否则他肯定可以突破洞天境界，进入更高的层次。在魔君之后，灵气进一步衰弱，到了几百年前，武圣都不见了，只有大宗师撑场面。在令九凤来到这个世界后，灵气才开始慢慢复苏。预示着新的时代再一次来临，在这个新的时代，令九凤抓住了开端，一路突飞猛进，直接进入了洞天境界。这就是机遇。这本书里说，洞天境界是需要凝聚十大洞天，你凝聚了几个？小白猫好奇的问道。一个。令九凤回答。那你还要凝聚九大洞天？小白猫说道。不，我不凝聚九大洞天。令九凤摇头。为什么？小白猫好奇的问道。洞天境界是可以凝聚十大洞天，叠加在一起。威力很大，但是洞天境界不是只有一条路可以走，选择是多样的。我主修一个洞天，并且把后面九次凝聚洞天的机会全部拿来扩大这个洞天，到最后时刻，这个洞天就会很强大，很强大。这是最适合我的办法。”令九凤解释道。他原先也想凝聚十大洞天，但是后面签到得到了那本洞天解析，仔细研读一遍，令九凤发现自己的想法错了很多。洞天分为下品、中品、上品、圣品、神品，凝聚十大洞天的办法。只适合上品洞天以下的修士，因为他们洞天潜力不大，扩大之后的收益远不及凝聚十大洞天。
可是圣品和神品就无需凝聚十大洞天，好好的开辟自己的洞天就好。到时候洞天化为小世界，那才是真正的强大。现在令九凤就是走这个路线。小白猫听令九凤讲了一堆，听得半懂不懂的，他才只是人间神灵，距离洞天有点远。好好把这些书都看进去，增加一点知识，对修行绝对有用的。令九凤温柔的摸了摸小白猫的身子，十分柔软。时间一晃，五年过去了。这五年令九凤没有出过冷宫，冷宫门前除了大春一个月来一次。其他时间都没有人来，外界的变化，外界的危险，令九凤一概不知，知道的就是听大春说的，其他的令九凤都是不加理会。他慢慢的扩大自己的洞天，就连对羽化神朝的事情，他都不想了解。他只知道当今太子登基，改年号为德，他的称号是德帝。然后令九凤就不知道了，他就在冷宫里安静签到，每天去一下地底魔窟，打败一个魔头或者是魔神。这些魔头和魔神，自从看到令九凤心情不好，强杀了天魔后。一个个都乖巧的很，每天自动出来一个新人，让令九凤打败，然后就相安无事。五年下来，魔头们唯一的感觉就是令九凤太恐怖了。每个和令九凤交手的魔神都说令九凤越来越深不可测，根本探查不到极限在哪里。所以他们和小鸡仔一样乖巧，被令九凤豢养了。只要他们不闹事，令九凤也懒得杀他们的。这一日是大春送菜的日子，一月一次，大春都是坚持自己来。现在的大春也是五十岁的人了。孩子都成家，有自己的孩子了，但他还是当初那个憨厚的少年，没有一点点改变，依旧是带来酒菜，依旧是给令九凤讲帝都发生的事情。令九凤和小白猫打牙祭，听大春说话。殿下，就在昨天，德帝拜了一个师傅，封他为国师了。大春说道：“什么样的人能当国师？”令九凤好奇地问。这些年，羽化神朝都很安静，因为世人都知道，五年前明帝并天的那个夜晚，群魔围绕帝都，却被帝都的守护神打败了，在帝都。有一个老怪物，从元帝开始到明帝，再到德帝，一直守护在帝都。想招惹羽化神朝，必须要打败这个人。这是江湖上流传的话，令九凤听大春说过，所以他很好奇，能当羽化神朝的国师，这个人到底有什么本事？我也不清楚他是什么样的人。听别人说他是隐世宗门的掌教，好像叫什么大罗道。大春说道：“大罗道。”令九凤眼神一凝，他立马想到了圣女给自己的书籍里记载过这个宗门。小白猫也是严肃看着令九凤，他也看过那本书《大罗道》。根据圣女送来的上个时代书籍记载，这是一个很强大的宗门。巅峰时期，《大罗道》有三大天尊、七大天王、九大尊者，是道门里不可忽视的一股力量，强悍的。以附加，令九凤回想起书里记载的内容，《大罗道》真的很强大。那本书的作者写的时候也是非常忌惮，写出了《大罗道》的可怕之处。而且，圣女是天道门人，她宗门书籍的记载也写了很多。关于灵气减弱的时候，大罗道就开始陆续隐藏起来，封闭山门，不再外出。他们似乎知道什么时候灵气减弱，什么时候会再一次灵气复苏。所以在结尾写道：“大罗道是为数不多能在灵气复苏减弱的潮流里把控局势、传承下来的大宗门。”这是极高的评价。令九凤这五年里看完了圣女给的书籍，这里面记载了太多在一个灵气复苏的时代里崛起的强大宗门，所向披靡。但是带动他们崛起是灵气复苏。所以浪潮退去，也随着灵气衰弱而消散。如一句话，只有在大浪退去的时候，你才能看到谁在裸泳。大罗道就是这样的宗门，所以对他们的出现，包括成为新皇帝的师傅，然后成为了羽化神朝的国师，令九凤都感觉有点诡异的风波。圣女不是天道门人吗？她不是一直致力镇压这些上个时代的宗门吗？怎么让大罗道跑出来了？难道他的实力不足以镇压大罗道？还是有其他原因？令九心思百转，思考这件事情。大罗道的来意是善，是恶，令九凤都不知道。关键是原先的皇后，现在的太后没有来求见令九凤，那至少说明她也是赞同大罗道进入羽化神朝。毕竟新皇帝十三岁登基，五年过去，今年也才十八岁，国朝大事还是太后在处理。令九凤默默的喝酒，听大春继续说：“殿下，那个大罗道的实力还是很强大的。原先西南地区有越蛮作乱，靠着强大的祭祀。”到处骚扰边境，神朝人手不足，一直处理不掉。但是大罗道的人一出马，直接杀入月蛮地盘，斩了好几位祭祀，逼着他们赔款道歉，然后上书臣服。大春激动道：“大罗道这一手为羽化神朝挽回不少面子，也让羽化神朝朝野上下对他们进来抵触的意愿降低许多。”令九凤品味到这里面的内情，不由得感慨：“大罗道很聪明，利用外敌来让自己顺理成章的进入羽化神朝高层。别的宗门或者是魔门出世，都想在这个新时代里搞风搞雨。”尤其是看到羽化神朝作为当世第一大神朝，自然是颠覆羽化神朝，好彰显自己的强大。但大罗道不同，他们主动的融入羽化神朝，然后以国师的身份
教导羽化神朝的新皇帝，不费力气的融入了新的时代，还一点违和感都没有。这不由得让令九凤想到了冷宫底下的魔窟。魔窟那一群魔头，虽然说上个时代实力强大，但是脑子很明显没有大罗道好用。殿下，大罗道成为国师后，宣布在帝都北侧的山上立下宗门，不参与国事，引得群臣一致称赞。大春继续说了其他的关于大罗道的事情，他也觉得很棒。至少羽化神朝获得了一个绝强的势力支持，令九凤觉得应该带着继续观察的目光看。他不支持，也不反对，反正只要不打扰他的安静生活，不去祸乱羽化神朝，那大罗道做什么都和令九凤无关。哪怕他就是想借着羽化神朝在这个时代谋取利益，那也无妨。毕竟他借了羽化神朝的事，那也得承担羽化神朝的麻烦。或许以后一些麻烦的事情，无需我再出手的了。大罗道可以当一个免费的帮手。令九凤这样一想，也是挺舒服的。酒足饭饱。大春收拾东西走了，他的身体明显胖了许多。他比令九凤小几岁，今年也才五十出头，修为达到五圣境界，所以保养的还不错。只是长时间养尊处优，大春已经很富态。他没有别的追求了，修为慢慢的提升。如果能侥幸突破人间神灵，那他又可以继续多活几百年。就算突破不了，他也不会为此伤心。大春的心态很好，他负责御灵军的后勤，这是一个好差事，有家庭，有儿子，也有孙子，他的人生很美满。而且他也算是历经了四朝的臣子。到了现在，至少自己的位置是极其稳固的。令九凤看着大春离去的背景，感慨不已。每个人的追求不同，所以幸福感也不同。我继续签到吧。令九凤摇头，继续回到冷宫里，安静签到。喵，这五年没有见过你出手，你到底多强大？小白猫好奇的问道。五年下来，他的毛发越发晶莹剔透，鼻子粉嫩，一对眼睛仿佛藏着满天星。一只猫的颜值能高到这个程度，也是远超令九凤的预料。令九凤伸手把小白猫抓在怀里，轻柔小白猫的身躯，柔软无骨，手感极佳。我不强大呀！令九凤回答小白猫。小白猫不相信令九凤的鬼话，就要挣脱令九凤的怀抱。他早年不会让令九凤抱着，更别说轻柔身躯。但随着第一次抱着，第二次抱着，第三次，次数多了，他也习惯了。关键他也反抗不了令九凤。令九凤一张手，他就被抓进怀里。俗话说，反抗不了，那就享受吧。但如果令九凤惹他生气，那他绝对不会给令九凤抱。察觉小白猫要溜，令九凤安抚下来。我说的是实话，我不强大。在看了上个时代那么多书籍，对后面修行境界了解的越多，令九凤就越觉得自己很弱。这种弱是对比上个时代。你又在骗我！小白猫控诉令九凤，尖锐的白牙就要咬令九凤，可是碰到令九凤手腕皮肤的时候，又舍不得下嘴，只是放在令九凤的手腕上，做着凶狠模样威胁令九凤。令九凤轻笑，看着他蠢萌蠢萌的凶狠模样，温柔道：“我是不强大。”只是这个世界的人似乎都比我弱，我不强大，只是他们好像比较弱。这话听得小白猫一阵无语，外面那些人要是听到了，一定会气死了。小白猫嘀咕道：“他伸出粉红的舌头，舔了舔令九凤的手腕，然后舒服的任由令九凤抚摸。他和令九凤相处下来也有差不多十年了，早就是最亲密的关系。现在令九凤变得这么强大，小白猫打心里感到骄傲。”令九凤抱着小白猫回到院子前，一大一小两棵樱花树正透着新芽，舒展枝丫。要开花了，明帝病天的时候，他栽下的樱花树也长大了。令九凤时常闭关，感受不到岁月流逝，唯有看到这两棵樱花树，才想起原来时间过去的如此之快。他也快六十岁了，在冷宫里默默签到快四十年。世界太复杂，我继续签到吧，至少也要把魔窟里的魔头们都打败，把他们的剩余价值都榨干才好。令九凤耐得住性子，放下小白猫后，转身去了地下宫殿。魔窟里的魔头或者是魔王试图反抗过，但是面对令九凤的强势镇压。没有一个人能抵挡得住，尤其是这五年来，令九凤越发的深不可测。魔窟地底深处，三千多曾经显赫一时的魔头、魔王、魔神汇聚在这里。这个魔窟只有一个出口，原来的打算就是封住这里面的能量，不让它流失出去，也不让外界消散的灵气溢散进来。所以他们需要密封性很好，别人无法破开，才能长久的存在下去。当初这个想法得到了大家一致的同意，只是现在也是因为这个想法，导致出口被令九凤封印。他们无法挣脱，被困在这里。三千多魔道高手，有的给自己安排了棺材，有的给自己安置在虚空，浮浮沉沉；也有的直接就挖个坑，把自己埋进去了。现在他们全部醒过来了，一个个面面相觑。在上个时代，都是所向无敌的魔头，意气风发的魔王，执掌一方的魔神。在这个时代，如村子里的老爷爷老奶奶，每日都无所事事的坐在这里，聊着辉煌的从前，感慨时光易逝，新人辈出，怎么就混到这一步了？忽然，一个魔王捂着脸长叹一声。再多的怨恨，再强的愤怒，都在令九凤的拳头下烟消云散。现在只剩下惆怅，无比惆怅。
，就是那种恨不得拿把刀切开自己的脑袋，问一问自己，当初设计这个魔窟的时候是不是进水了？你多搞一个出口，今天这三千多位魔神也不至于要看令九凤的脸色行事啊！其他魔王都沉默了。那个人越来越强大了。一开始，如果我们一股脑全部反击，或许有机会。一个魔神后悔道：“是啊，那个人欺辱了我们五年多了，但是我们连他叫什么都不知道，耻辱。”一个魔头咬牙切齿，十分愤怒。但是愤怒之后就是泄气，他该不会这样羞辱我们一辈子吧？忽然，一个魔王惊讶道：“其他的人都脸色一僵，这一下没有人能坐得住。被羞辱已经是事实，他们认了；但被羞辱一辈子，那他们宁死不屈。魔头、魔王、魔神都是有尊严的。我感觉他现在越来越强大了。昨天他过来的时候，我对他出手，被他弹指一挥就击溃了。”一个魔神咬牙后怕道：“那种感觉就仿佛是遇到了陆地神仙一样，太可怕了。”魔神回想起来。现在心脏都在颤抖，魔头们也是有生命的，只是有的是异类，可本质上也害怕强者，特别是令九凤这样的深不可测。你不知道底线在哪里，打起来总感觉束手束脚，因为无论出多强大的力量，都会被令九凤轻松打败。今天他估计要来了，我去试一试。一个魔王站起来，他从未和令九凤交手，但是和令九凤交手的人都会下来把当时状态演练一遍，所以他心里也是有底的。我这一次哪怕把体内能量耗空，也要试探一下他的底线。这个魔王咬牙道。大家如看勇士一样看着这位魔王，咚咚咚，在魔窟上方有脚步声传来，底下的三千多魔头、魔王、魔神齐刷刷抬头。令九凤来了，今天是谁？令九凤打开封印，然后问道：“就像是皇帝灵性妃子翻牌子一样，令九凤每日过来也会灵性一个魔王，或者是魔神，再不济就是魔头。”魔窟里三千多位赫赫有名的魔头看向了那个自告奋勇的魔王，眼里带着丝丝的鼓励。自告奋勇的魔王一咬牙，怒喝一声。施展出自己的绝学，他在极度虚弱的状态下，竭力的施展出魔道至高武学——焚天魔功。这个威力在洞天境界里绝对很强大。魔王整个人都化为烈焰，飞了上去，焚烧一切的气势，无可匹敌。那火焰都是黑中带红，是魔道里的特殊火焰，可以轻易焚烧武器、法宝之类的。三千多魔头看着，眼神带着期望。这个威力可以比你五六重洞天了。那个折磨他们的人，能否抵挡？如果抵挡不住，那他们就可以冲破封印，逃出去了。这是三千多魔头最想看到的，是他们的梦想。只是梦想，最终只是梦想罢了。令九凤看到冲上来的魔王化为一团火焰，那熊熊燃烧的烈焰已经有足够威胁了。底下那三千多魔头的期盼，令九凤也看在眼里。对此，令九凤面无表情，直接一巴掌甩出去。镇魔落，一个巨大的符篆散发着恐怖的气势，直接压迫下去。轰！这一巴掌打在了魔王的身上。直接打得他凝聚的火焰四下飞溅，他惨叫一声，身躯直挺挺的飞下去，砸在魔窟里。三千多魔头、魔王、魔神此刻全员傻眼，他更强大了。一个魔王喃喃道：“完了，一切都完了。”有的更是闭起眼睛，眼泪无声的流出来。哪儿有泪不轻弹，只是未到伤心时。有的时候，梦想就是这么的不堪一击，就像是镜花水月，永远无法实现。一掌击溃了一个魔王，令九凤满意的点头，封印了出口。不去看这些魔道高人们哀怨的神情，千道，令九凤说道：“千道成功，得到虚空剑侠一副。”令九凤的眼前突然出现了一副剑侠，通体黑色，雕刻着神秘的纹理，显得很酷。虚空剑侠可以容纳无数长剑，也可以温养宝剑，培养宝剑的品格，提升质量。令九凤看着这副剑侠，眼睛一亮，这个功能太强大了，他的宝剑可不少啊！斩魔剑，还有白骨长剑，尤其是白骨长剑，足足有三百六十五柄。现在全部存在令九凤的丹田，慢慢的温养，但肯定不及放在专业的剑匣里温养来的快速。不仅可以修复宝剑的损伤，还可以把宝剑的品质提升，到时候也会增加宝剑的威力，一举数得。这是好事。令九凤果断的拿出三百六十五柄白骨长剑，然后连同斩魔剑一起放入剑匣里。剑匣内部空间很大，可以容纳不知道多少柄长剑。令九凤的宝剑放进去，一点都不占空间。剑匣还是那个剑匣，可以背在身后，也可以提在手里。或者是收入丹田里，令九凤看着剑侠，打算以后把剑侠内部塞满长剑，到时候一声剑来，几万柄长剑横空而来，那一定很壮观。这次签到收获还是很大的，希望之后可以签到足够多的宝剑。令九凤心情愉悦的走出地下宫殿，然后在冷宫里默默的参悟世界大道，他还有很大的提升空间。羽化神朝得地登基五年，一直都是在接受教育，顺带跟着内阁大臣们学习。今年十八岁的他，已经娶了妻子，是太后安排的一个知书达理。可以持家的温软女人，这是得地喜欢的女人。太后知道让一个皇帝娶不喜欢的女人
，后果有多严重，他当年就经历过。要不是后来他感化了令天元，要不是令九凤教训了令天元，那他现在真的不一定是太后。所以，他给了德帝自己选择的权利，在一定框架内让德帝自己选择他的皇后。成亲之后，太后逐渐放权，让德帝开始接触朝政，跟着内阁大臣们学习如何当一个好皇帝。只是对于当好一个皇帝，他更喜欢修行，得到强大的力量，镇压天下。所以。在一次机缘巧合下，德帝遇到了大罗道的掌教，并且拜他为师，认真跟着他学习如何修行。大罗道对德帝也是悉心教导，亲自指点德帝突飞猛进，修行满满，认为自己就是一个天才。大罗道也因为德帝的原因，在羽化神朝站稳了脚跟。当然了，他们现在除了教导德帝，其他都是虚名。内阁大臣们允许他们进入羽化神朝的朝政，作为一个教派是不会允许他们把持朝政。太后也是这个意思，坚决不允许。所以大罗道在帝都之外修建了宗门。开始安家居住下来。这一日，德帝前往大罗教和自己的师傅大罗教的罗宇掌教学习，如同突破武圣。十八岁的德帝，依仗着庞大的资源，就要突破武圣了。他自身的天赋，加上羽化神朝的资源，再加上罗宇掌教的指点，修行起来自然十分快速。陛下，你现在要做的就是调整自己的身体，达到巅峰，同时锁住金冠，不要让精气流失，这样才有利于突破。罗宇掌教指点德帝，德帝是一个帅小伙。遗传了明帝和元帝的基因，长相上和令九凤也有点像。他听到罗宇掌教的话，不禁满脸通红，急忙道：“师尊，我是最近懈怠了一些，后面不会了。”他新婚燕尔，娶的妻子是自己选的，肯定是他喜欢的，夫妻恩爱次数难免多了一些，精气泄露，无法固守本源，突破武圣境界。罗宇掌教一眼就看出了德帝的缺点，点出来了。见德帝如此害羞，不由得哈哈大笑起来：“陛下，男欢女爱，乃人之常情，无需害羞。”而且陛下也需要繁衍后代，只是近期三个月要节制一下，这样突破武圣对陛下而言毫无压力。德帝认真道：“朕知道了，多谢师尊指点。”陛下，还请在大罗道新建的宗门转转，陶冶一下情操。”罗宇掌教笑着道：“师尊再见。”德帝点头，转身离开。罗宇掌教看着德帝离去的背影，脸色平静：“你已经成功取得了这位小皇帝的信任。”在罗宇掌教身后走出了一个老道士，满意道。只要你真心付出，别人肯定会知道这个小皇帝是有自己的主见，不太好洗脑。但他重感情，所以和他培养感情，然后再慢慢控制羽化神朝。”罗宇掌教轻声说道，“不错的计划，但我可是听说了，满朝文武、内阁大臣，包括太后，都不喜欢大罗道插手羽化神朝内部的事情。”老道士问道：“一群腐儒，一群老人，一个妇道人家，有什么需要在意的？”罗宇掌教十分不屑道：“我只要把德帝掌控在手心，慢慢收集天下间的宝物。”再慢慢的把大罗道的高手全部解封了，那个时候羽化神朝在我大罗道面前不过是一个世俗神朝罢了，让我们不满意，直接换一个。罗宇掌教冷酷道：“他带领的大罗道才没有那么甘心当羽化神朝的手下，他要的是把整个羽化神朝化为大罗道的门下，成为大罗道的羽化神朝。在这个新的时代，大罗道一定会重新焕发生机。你这样想，我就放心了，就怕你和这个小皇帝相处出了感情。”老道士满意道。我可是几千年前的人，会因为一个十八岁的孩子而改变想法。罗宇掌教不屑道：“他对待德帝的时候是真心实意的传授，可他的真心实意是想收获到满意的回报。一旦收获不到回报，他就会直接翻脸。再等几年吧，我们才立足。现在需要慢慢积累，也需要把我大罗道的高手们一一挖出来。这才是我们现在该做的。继续麻痹羽化神朝吧。”罗宇掌教说道。德帝得到了罗宇掌教的指点，也知道自己接下来要如何来提升自己。禁欲三个月。调整好身体，然后突破武圣。神朝历史上还没有十八岁的武圣，无论是父皇还是皇爷爷，都是一代明君。唯一的缺点就是活得太短了。德帝不想重复父皇和皇爷爷的老路。元帝和明帝绝对是一代明君，管理天下，改革社会矛盾，把神朝从崩溃的边缘拉回来。他们的功绩无人可以否认。但是，无论是元帝还是明帝，都活得很短暂。他们的改革还是父子两人持续不断完成的。每个人都活了十几年。加在一起也才三十几年，德帝可不想重复父皇和皇爷爷的老路，所以他在学习朝政的同时，对武学有莫大的兴趣。他要强身健体，然后活得长久，当羽化神朝最长寿的皇帝，所以他能忍住新婚之后夫妻如胶似漆、蜜里调油的生活。从大罗道的山门离开，德帝回到紫禁城，给皇后送去了一封信，说自己要闭关三个月，暂时不过去了。他要见女色，为了武圣修为。太后宫殿，早些年令天远的皇后，如今也成了太后。他才三十几岁，年纪不大，正是女人最好的年纪。但他已经褪去了繁华，打扮端庄，雍容华贵。作为执掌羽化神朝朝政好几年的女人，他。
他把自己的手腕展现得淋漓尽致。曾经能把满是女人的后宫治理得井井有条，要不是山鬼一族的人迷惑了令天远，后宫绝对乱不了。这是他的本事。在令天远病天后，他开始执掌朝政，处理得十分得体大气，引起满朝文武的夸赞。陛下今日又去了大罗道。太后看着满脸兴奋的德弟，问道：“回禀母后，孩儿找到了突破武圣的办法，三个月后，孩儿绝对破入武圣境界。”德弟洋洋得意道。太后惊喜道：“这是真的吗？”当然，母后一直说大罗道的人不安好心，但是罗宇掌教对孩儿倾囊传授，武圣秘法都传给我了。十八岁的武圣，在我神朝历史上前所未有。德帝自得道：“他对罗宇掌教是非常信任的。”太后原本高兴的心情一下子冷静下来，说道：“皇儿，你是陛下，你不可以对一个陌生的人有那么信任的感觉。哪怕罗宇掌教对你没坏心思，你也不能有这些想法。”德帝兴奋消失了，叹口气道：“母后教导的是。”孩儿知道了，太后还想说什么，但是德帝直接一鞠躬，孩儿还要去修行，国事就交给母后处理，反正母后比孩儿见识多广。太后看着赌气离开的德帝，无奈的叹口气，这个倔脾气和你父皇如出一辙，连这一份骄傲都是一模一样。太后头疼道：“德帝太像令天远了，尤其是脾气，简直是一个模子刻出来的。可你父皇背后有一个大伯在支持，但你幕后却没有了。大伯，我可以去联系，你却不可以。”说明大伯对你没有多少感情，你这些年反而把那个罗宇掌教当靠山，幼稚的想法呀、啊！太后叹口气，这太愁人了。而且最近草原鲜卑族人彻底一统，形成一个巨大的势力，叫做大夏龙雀。这大夏龙雀经常犯我边境，探子说里面有十分可怕的存在，即将有动作，这可是大事啊，不可小觑。你竟然也不上心，一门心思的修行。太后心里烦躁的很，或许她这个儿子不适合当皇帝，反而适合当一个纯粹的修行者。但是没办法。他只有这一个儿子，还有一个女儿，但羽化神朝立国几百年，从未有过让女子登基，所以必须是得地。但他让太后非常头疼，我该不该告诉他，他有一个比大罗道要厉害的多的大爷爷？太后默默的想着，头疼的用手撑着，风华绝代。令九凤是得地的爷爷呗？是的，来到这个世界几十年下来，令九凤感觉什么都没做，他就变成爷爷辈了。今天小白猫好奇的问令九凤皇室的内情，令九凤抱着小白猫，缓缓的讲一些皇室里的内情。讲着讲着，令九凤突然发现自己已经是爷爷辈了。他是元帝的亲大哥，明帝是他的侄子辈，德帝就是他的孙子辈，一脉传承下来。其他皇子生的孩子和令九凤关系不大，但是元帝这一系的直系血脉和令九凤还是比较亲的。令天远只有两个孩子，一儿一女，儿子成了德帝，女儿被册封为玉林公主。令玉林，她是德帝的妹妹，是令天远的女儿，也是羽化神朝这一代唯一的公主，身份尊贵。可是。你从未见过你的孙子孙女，小白猫说道：“何必要见？他们有他们自己的生活，这一辈子或许都不会和我牵扯上，我何必去找他们？”令九凤笑着道：“一辈子太长了，你说的太绝对。”小白猫反驳令九凤：“可我觉得是一辈子都见不到面了。”令九凤自信道：“他的寿命有几千年，而德帝和玉林公主的寿命不过区区百年，而且他们都在帝都繁华地段，令九凤在帝都无人问津的冷宫里，还能有什么接触？”小白猫嘀咕道。我有预感，你们会有接触的。令九凤笑而不语，伸手抚摸小白猫，却不反驳。他才不相信小白猫的话。羽化神朝，紫禁城，一个国色天香的女子，身着华丽的锦袍，带着甜美的笑容，走入了元帝和明帝身前遗物存放的地方。父皇和皇爷爷的遗物里一定有宝物。皇兄一天到晚就知道修行，还嘲笑我天赋差，简直岂有此理！我要找到宝物，到时候让皇兄来求我。纯净少女兴奋的在一大堆遗物里翻找起来。她就是羽化神朝唯一的公主，玉林公主。她从小到大都很受宠，却没有养成嚣张跋扈的性格，反而变得十分可爱，懂得联系别人，是一个很可爱的女子。咦，这个什么？为什么在皇爷的遗物里？玉林忽然发现了一把钥匙，十分老旧，不是宫里的物品。他好奇的翻看，镇北王爷府邸钥匙。玉林公主皱眉，仔细的想着，她听过这个名字，镇北王爷，这不是很多年前被废的一个王爷吗？这个王爷被关押在自己的府邸，疯癫死去了。他的府邸从此以后也变成了冷宫。玉林公主眉头微微皱起，皇爷爷为什么要保存这把钥匙，还在这么隐蔽的地方？玉林公主眼睛逐渐亮了，她好像发现了一个秘密。清冷的冷宫门前，一个月只会有一个人来，其他时间这里十分寂寞。深秋寂寞所无同。令九凤有时候都在想，自己要不要种花陶冶一下情操。因为冷宫无人，令九凤也习惯了，所以平时令九凤也不会去观察冷宫大门。大春每个月哪一天来，令九凤心里有数。都是固定时间，他是不会打乱时间的。所以今日冷宫门前走来一个小仙女，令九凤和小白猫都第一时间没有发现。
。玉林公主手里拿着老旧的钥匙，环顾四周，啊，这就是镇北王爷的废宅了吧？现在已经成了一个冷宫，这座宫殿真的是很破败啊！放在这里也不加以利用，简直是浪费。玉林公主摇头道。她缓步走到了冷宫门前，看着四周那已经被岁月蚕食破败的石狮子，伸手一抹一层灰，没有人的痕迹，那为什么皇爷爷还保留着钥匙？玉林公主奇怪的看着那紧闭的冷宫大门，布满灰尘。大门内部有能工巧匠设计的锁，要有钥匙才能打开。玉林公主推了推大门，毫无动静。这个钥匙应该能打开，我要进去看看。玉林公主把钥匙插了进去，咔咔咔，冷宫的大门已经很久都没有打开了，这次竟然发出了那种刺耳的尖锐声音。玉林公主皱眉，用力推开了冷宫的大门。轰！冷宫大门直接被推开，映入眼帘的不是脏乱差，而是整洁的通道，没有杂草的院子。和玉林公主想的不一样，她狐疑的看着。站着没动，而在冷宫里的令九凤和小白猫同时从修行中苏醒过来，惊讶的对视一眼：“有人进冷宫了，这是多少年都不曾有过的事情啊！”令九凤记得，从自己被打入冷宫以来，就只有赶尸派的人偷偷摸摸进来两次，两次之后赶尸派也怂了，不敢再过来。此外就是元帝和明帝，还有和尚、道士、铁塔汉子那四个人，除此之外，没人进入冷宫了。随着明帝病天，这五年多的时间里，冷宫大门就没有打开过，一直都是紧闭的。今天有人打开了冷宫大门，还是一个小姑娘。令九凤神魂一扫，看到了这个女孩子的样子，好精致的一个小姑娘，二八年华，青春正茂，满脸的胶原蛋白。此刻眼神带着好奇，打量着冷宫。你认识的人？小白猫狐疑的看着令九凤。令九凤摇头道：“我不认识。”那他怎么来的？小白猫好奇的一跃，跳上了墙壁，然后快速的靠近。看到玉林公主后，也是眼前一亮，欣赏美帝景象，猫猫也不例外。他更奇怪了。这个女孩子看着就是非富即贵，身上的气质也不是一般人家里可以培养出来的。那她为什么来到这个人人都避之不及的冷宫？小白猫抬起爪子，锋利的利爪弹射出来。她要守护自己的地盘，不允许其他同性踏入。只要这个女人踏入冷宫，她就赶她出去。玉林公主看着干净的冷宫，嘀咕道：“这也不像是人人口里那个能让人疯掉的冷宫啊！皇爷爷既然留下了钥匙，那么就说明他也来过，所以应该没问题。我进去看看。”玉林公主踏入了冷宫，喵。小白猫叫一声，就要出手捍卫自己的地盘，赶这个女人出去。轰！可是下一秒，空间凝固了，小白猫的身体固定在墙壁上，动弹不得。为什么禁锢我？小白猫恼怒的质问令九凤。他要捍卫自己的地盘，宠物都会有这样的行为。令九凤伸手把他抱下来，抚摸一下炸毛的小白猫，道：“不能伤害他，他不是外人，不是外人。”小白猫一头雾水：“你不是说不认识吗？”小白猫质问。一对仿佛是把满天星辰都装进去的眼睛，一眨一眨的，十分漂亮。令九凤神情略显尴尬道：“他就是昨天我们讨论的那两个人之一，昨日讨论的两个人之一。”令九凤的孙子辈的两个孩子，也是令天远的儿子女儿。现在来的这个，应该喊令九凤为大爷爷。小白猫这下不恼了，好奇的看着，昨天某人信誓旦旦说以后再也不会接触，转天你这个孙女就来了，没想到吧？令九凤面无表情，不发一言，化解尴尬的办法就是当做什么都没有发生。面无表情的令九凤还是有点冷的。小白猫气恼的用脑袋撞令九凤的胸口，不忿道：“你每次都用这个表情来对我，我都不敢说你了。”令九凤温柔的抚摸他，道：“我说了不会有接触，那肯定是真的。他估计只是好奇的进来看看，看完之后发现这里什么都有没有，必然就会离开。”你打算和他见面？小白猫惊讶道：“见面说什么呢？”令九凤反问。小白猫哑口无言。见面却是不知道说什么。就在一人一猫拌嘴的时候，玉林公主已经把冷宫大门扮演起来。然后顺着过道穿过了前院，进入了令九凤休息的地方。那个院子，令九凤和小白猫对视一眼，互相傻眼了。院子还没有收拾，小白猫脱口而出。令九凤一步踏出，进入了院子里。刚想收拾，玉林公主就推开门进来了。令九凤和玉林公主直接碰上了。小白猫在这一刻呼吸都停止了，但是他却发现玉林公主仿佛是看不到站在院子里的令九凤，径直走进来，看着四周，十分惊讶。小白猫心里松一口气，令九凤不想被发现，那是绝对不会被发现。但是院子也收拾不起来了。玉林公主惊讶道：“这里有人生活吗？”这张床好冷。玉林公主坐在韩玉床上，惊讶道：“但是坐了一下，却感觉滚滚能量进入体内，我的修为都提升不少。”玉林公主惊喜道：“这里还有这么多书，都写的什么？”玉林公主看到了圣女送给令九凤的书籍，她看着看着，表情逐渐严肃，甚至是惊讶，最后更是捂住嘴巴。这应该就是皇爷爷留下的宝藏，被我发现了。玉林公主激动道：“一个崭新的世界对她打开了。”而全场的令九凤和小白猫相顾无言，唯有苦笑。
他们该拿这个丫头怎么办？玉林公主发现了新的世界，她的三观受到了冲击。从小到大接受的教育，这个世界就是这样的。她一直都认为羽化神朝就该镇压天下，但是这些书里记载的事情简直惊世骇俗，让她难以接受。原来羽化神朝也不厉害，甚至可以说风雨飘摇。原来这个平静的世界底下如此多的暗流，一不小心就可以把羽化神朝给摧毁。原来修行者一时间多，一时间少，一时间强。一时间弱，都是因为灵气潮汐起伏不定。越是看书，他的三观越是被颠覆。一个原本纯情的白花，逐渐的被重新塑造了三观。他接受能力很快，在确定这些都是真实的事情后，他果断的重新塑造了新的世界观、人生观、价值观。这个过程令九凤和小白猫全程目睹。一连好几天，玉林公主沉迷在读书的海洋里，这里的知识她吸收起来，简直不要太快。令九凤和小白猫反而无家可归了。一人一猫在院子外待了几天，就是为了不打扰令九凤这个孙女。虽然不是令九凤生的，但也是原地的亲孙女，那和令九凤的关系就是很亲的后代。看着小丫头从一个小白兔慢慢变成了一个成熟的狐狸，令九凤不知道说什么好。圣女送来的书籍里面记载了不知道多少的阴谋，多少诡计，而且很多都是延续下来几千年，让玉林公主大开眼界。她看得很疲惫，一颗心也不再单纯了。黄爷爷，原来我们这个世界如此的汹涌，是不是您的在天之灵指引着我？才让我发现这里的书籍，还有这张床，非常适合我。我这几天修行起来，简直突飞猛进。玉林公主开心一笑，她看了很多的阴谋诡计，这些阴谋诡计把她纯洁的心灵添上了不少的色彩，各不相同。但她本质上还是那个美丽善良的少女。一个人骨子里的品质是无法轻易被磨灭的。我刚才看到了一本书里记载了大罗道，原来他不是现在的宗门，而是上个时代的宗门，简直可怕。那些记载看得我心惊胆战。玉林公主严肃道。大罗道现在已经取得了皇兄的信任，皇兄和父皇一样，性格和牛一样倔。我没有确切的证据，无法说服他的。玉林公主拿着书籍，真的很想跑去给皇兄看，但很可惜，他的皇兄现在正在闭关，突破五圣，至少需要三个月时间。他三个月内别想见到皇兄，我该如何办？玉林公主烦恼道。令九凤看着玉林公主如此烦恼，不由得一笑。果然是皇室之地，哪怕是一个女子察觉到了大罗道有问题，心里也会急得不行。令九凤说道。他太弱了，小白猫说道。玉林公主往日修行练武的时候没有那么刻苦，以至于现在十六岁，她才只是先天境界。我可以帮她提升，让她变强大，去和大罗道扳手腕，这样我就无需担心羽化神朝落入别人的手里。令九凤说道。那你岂不是要和他见面？小白猫问。不，令九凤摇头。我无需和他见面，梦中传道便是。小白猫忽然想起来，现在的令九凤神魂强大，一言就可以镇压他这个人间神灵。那入梦传授别人武学，点化一个先天修士，岂不是轻而易举？此后的时间，令九凤就把自己的院子让给了玉林公主，让她住在里面。令九凤带着小猫咪在冷宫里转悠。玉林公主始终不知道这座冷宫里还有别人。她一日夜晚看书看累了，迷迷糊糊的来到一片白云悠悠的世界。负手而立的令九凤看着玉林公主，微笑道：“想学剑吗？”“你是谁？”玉林公主警惕问道。“我是你黄爷爷请来帮助你修行的，这里是你的梦境。”令九凤轻声说道：“真的吗？”玉林公主怀疑的看着令九凤：“不管是真是假，你先看看这门剑法适不适合你。”令九凤开始拔剑出鞘，一剑出，把这个梦境直接斩碎了。哈、啊、哈、啊！玉林公主吓得一个机灵，尖叫一声，醒过来，发现自己还在看书。真的是梦？玉林公主惊讶道：“刚才那一剑威力大的离谱啊！”玉林公主咽口水，她觉得自己该睡觉了。又一次睡梦中。玉林公主开始认认真真跟着令九凤练剑，令九凤的实力深不可测，点拨玉林公主还不是轻而易举，她的实力在一夜之间翻了一倍。第二日一大早，醒过来的玉林公主果断的来到院子里练剑，斩天拔剑术，这门剑法非常强大，学了一个晚上，她才领悟一点点，但是拔剑出鞘已经是一记杀招。玉林公主这下才相信门里的那个神秘人是黄爷爷找来教导她的，所以她迅速入梦，继续找令九凤学习。就在隔壁。一墙之隔的令九凤微笑着闭起眼睛，精神力渗透进去，进入了玉林公主的梦境，开始点拨玉林公主。令九凤现在的修为，真心想点拨一个人，不要太轻松。尤其是玉林公主和她的血脉一脉相承，学她的斩天拔剑术十分轻松。一个月过后，玉林公主已经突破到大宗师，这个速度以前的她想都不敢想。但是现在，借助灵气复苏，外加令九凤的指点，勤修苦练，终于突破。第二个月。令九凤把他点拨到了武圣境界，让玉林公主回想起来，如同做了一场梦。太夸张了吧！两个月，他就从先天修士突破到了武圣境界。
。要知道他的皇兄也是在为突破武圣而努力，他竟然这么轻松就突破了。而在第三个月后，令九凤把玉林公主传授的很好，在武圣境界里，他凭借自己的一手斩天拔剑术，可以说是立于不败之地。三个月后，令九凤对玉林公主道：“时间到了，你该离去，不要在这里逗留了，我还想继续修行。”玉林公主咬着红唇道：“羽化神朝的斥候在到处找你。”好像是出了什么事情，出去吧。令九凤劝说，非常诚恳。你不走，我和小白猫没办法住进去啊。令九凤是看在玉林公主的血脉，才允许她在冷宫里居住三个月，然后还入梦传授她斩天拔剑术。玉林公主是令天远的唯二的两个孩子，三十岁的令天远当时也没有想到自己会那么英年早逝，所以他不急着要孩子。等到后面被山鬼一族摆了一道，身体虚弱，想生都没有可能了，所以长子继位，女儿成了羽化圣地唯一的公主。令九凤本以为这辈子都不会见到玉林公主和德弟，但谁想到玉林公主自己找来了。既然他自己发现了这里，令九凤也不介意点拨一下他，让他变强，然后知道大罗道不怀好意，在羽化神朝里针对大罗道，顺带告诉德弟，这样就省去了令九凤自己出面，他又可以安静的签到修行了。宅属性点满的令九凤，只要不是大麻烦，他不太想出去。每天在魔窟签到，收获宝物，难道不爽吗？如果什么事情都需要令九凤出马。那羽化神朝真的就废了，玉林公主还是走了。令九凤说的没错，她消失了三个月，神朝上下都在找她。如果她还不出现，那一定会惊动天下的。当朝唯一的公主竟然失踪了，传出去绝对会是轩然大波。因为羽化神朝的影响力很大，在新的时代来临后，无数势力都面临洗牌。可当时第一的神朝反而一直维持着庞大的地盘，丝毫没有崩盘的现象，这不得不让人啧啧称奇。所以，一旦传出了羽化神朝公主失踪，那一定会让天下哗然，整个朝廷都很急，到处寻找，就是没有人想到冷宫，哪怕是路过冷宫，也没有人多看一眼，全城无事。冷宫和令九凤在羽化神朝，真的是一点存在感都没有，但他也乐意于此。在玉林公主走了后，他和小白猫进入院子，看着打扫的干干净净的院子，小白猫惊讶道：“没想到出生就大富大贵的公主也会打扫屋子，我还以为三个月下来屋子会很脏的。”令九凤看着纤尘不染的屋子，满意道：“他是一个好孩子。”令九凤真的把公主当做后辈来看，算一算时间，她也要六十岁了，在前世绝对是老人了，对优秀的后代肯定很喜爱。她的到来是一个意外，接下来应该不会来了，我们继续安静的生活吧。令九凤轻松道：“你在做梦吧？”小白猫嘟囔。令九凤当做没听到，躺在寒玉床上闭目修行。玉林公主来到紫禁城，见到了自己的皇兄德弟。你去哪里了？德弟见到自己的妹妹，仔细打量一番，确认妹妹没有吃亏，才忍着怒气质问。皇兄，你这三个月去哪里了？玉林公主笑意盈盈地问道。我是闭关修行，突破武圣，和你的性质是一样吗？德弟怒道。你知不知道母后有多着急，私底下落了多少眼泪？德弟想打妹妹，可是舍不得下手。玉林公主不好意思挠头道：“我会去看母后的，我有自己的事情要忙。”你到底有什么事情要忙？德弟没好气问道。和你一样啊！玉林公主漫不经心地说，心里很激动，十分想炫耀，可她竭力压制，装作不在乎的样子。这个样子十分可爱，德弟再大的怒火，在妹妹如此可爱的表情下，也消散了。他嗤笑一声，和我一样，我是闭关突破武圣，你是出去玩了吧？德弟鄙夷的看着妹妹，看不起人是不是？玉林公主眉头一挑，来，我们打一场，我会让你知道，士别三日当刮目相待。你妹妹已经不是三个月前的妹妹了，你吃错药了，失心疯了？德弟怪异的看着玉林公主，你哥哥，我是羽化神朝皇室里最年轻的武圣，还是皇帝？你和我打。德弟看着自己妹妹那娇柔的身躯，轻蔑的摇头：“好啊，你连续看不起我，来接我一剑。”玉林公主被气到了，并指为剑，学令九凤的样子，直接拔剑出鞘。德弟完全不把玉林公主当回事，只是当她在胡闹。可是下一秒，斩天拔剑术已经出鞘，带起了一道铿锵之音回荡在四周，十分响亮，让他脸色大变。不好，德弟这个时候知道他错了，错得很厉害。他这个妹妹真的要刮目相看了。帝王本经。德弟抬手反击，浑身真气凝聚。可是下一秒，斩天拔剑术撕裂了他的真气，那如实质化的剑气搭在了德弟的脖子上，森冷的剑气让德弟后背发凉。他竟然一点反抗能力都没有，在这一剑下，只能等死。德弟内心掀起了狂风暴雨，他震惊的看着自己的妹妹。玉林公主此刻开心灿烂的笑着：“啊、哦，皇兄，你刚才说你是皇室最年轻的武圣，这是错的。现在我才是最年轻的。”玉林公主十分开心的宣布：“她才十六岁，比德弟小两岁呢。”德弟震惊的问道：“你三个月前才先天境界而已？”玉林公主散去了斩天拔剑术的剑气，双手背负身后，
，洋洋得意道：“我说了，这三个月真的是有事情在忙，士别三日当刮目相待。你现在刮目相看了吗？”德弟看着尾巴快翘上天的妹妹，苦笑道：“你给我的惊喜太大了，还有更大的呢。”玉林公主悄咪咪道：“什么？”德弟惊讶的看着妹妹，皇兄，把你的侍卫都丢下，我带你去一个地方。”玉林公主小声道：“什么地方？”德弟好奇问道。我发现黄爷爷留下的宝藏，玉林公主趴在德弟耳边说道。德弟瞪大眼睛看着玉林公主，和玉林公主咬耳朵：“你确定吗？当然，不然我是怎么突破这么快的？”玉林公主说道：“而且你去了，一定会震惊的。这个世界没有你想的那么简单。”玉林公主神秘一笑：“好，你先去见过母后，我在这里等着你。夜晚你带我去。”德弟沉声道：“好，我先去见过母后，然后来找你。”玉林公主起身离开。只留下德弟满脸期待的等待，黄爷爷留下的宝藏，到底是什么？而和小白猫在修行的令九凤不知道这一幕。夜晚，令九凤正在和小白猫安静的修行，这是三个月以来他们第一次睡在韩愈床上。令九凤认为之后都会这样，但是天色降下来，黑夜笼罩大地，月色如匹练，又如纱巾披在人的身上。这样美好的夜色，令九凤和小白猫停止修行，在两棵樱花树下仰起头，静静的欣赏。一人。一猫，两棵盛开的樱花树，苍劲和挺拔，互相搭配。粉色樱花在晚风吹拂下飘飘洒洒。令九凤身躯修长，穿着无尘霞衣，衣冠胜雪。在他的肩膀上站着一只小白猫，静美的如从画里走出来一样。可这样美好的画面，却因为开门声打破了。咚！冷宫大门再一次被人打开了。开门声惊动了这一幅画，也让令九凤和小白猫对视，然后无语的看着。令九凤神念一扫，发现开门的人正是玉林公主。上午走的，晚上又来。喵！小白猫叫一声，看着令九凤，想起了令九凤白天说的话，忍不住偷笑。当时他就说了，是令九凤做梦罢了。果不其然，再一次来了吧？只是小白猫怎么想不到来的这么快？打算怎么办？小白猫问令九凤。再看看，他不是一个人来的。令九凤轻声道。他看到了玉林公主身后的那个年轻人，德弟。哪怕从未见过德弟，令九凤也是第一眼认出来了。长得和他几分相像。身上还有那股气质，独属于帝王的威严。哪怕他现在没有亲临朝政，但也积累了不少。玉林公主带德弟来，是想让他看清楚大罗道的真实面目吗？令九凤默默的想着，他神魂力量扭曲了周身空间，带着小白猫站在原地，没有动弹。玉林公主把冷宫的门关好，就要往里面走。德弟好奇道：“这里是冷宫，犯了大错的皇室才会被关押在这里，你带我来这里干嘛？”玉林公主说道：“我带你过来，让你看看皇爷爷留下的宝物。”反正冷宫里也没有人，住了三个月的玉林公主一点都没有发现令九凤。这冷宫没有人了吗？德弟奇怪的左看右看。对啊，我都住了三个月了。玉林公主点头道：“可我学习历史的时候记得很清楚，在大概四十年前，一个太子犯错，被废了修为，打入冷宫，一直到现在都没有传出他死亡的消息。”德弟跟着玉林公主边走边说：“你也知道，是大概四十年前，那个时候，即便是父皇都没有出世，要追溯到皇爷爷那一辈了。”玉林公主说道。你知道我为什么记得这件事情吗？德弟问玉林公主。为什么？玉林公主不理解。因为严格算起来，关押在这里的那个废太子是皇爷爷一母所出的亲大哥，也就是说是我们的大爷爷。德弟解释给玉林公主说道。难怪皇爷爷要把宝藏和秘籍藏在这里，估计也是祭奠这个被打入冷宫的大爷爷。玉林公主说道。大概吧。德弟摇头，不想再追究关押在这里的废太子下落。或许真的如玉林公主说的那样，四十年过去，可能早就死了。这两棵樱花树挺美丽的，都盛开了。德弟看着院子外的两棵樱花树，深吸一口气，香气沁人心脾。我住的期间，他们开花的，有可能就是我们那个大爷爷在下的吧？玉林公主笑着道。德弟点头，看了看四周，没有发现什么，就跟着玉林公主进入了院子。而在樱花树下的令九凤和小白猫，看着他们不发一言。他们喊你大爷爷了。小白猫在令九凤的耳边说道。玉林公主应该是带德弟来看书的，想让德弟醒悟过来。看清大罗道的阴谋，令九凤道：“他没有出手，赶他们出去，让德弟知道大罗道的来历，有所防备是很好的。这样德弟就不会傻乎乎被大罗道忽悠，葬送了羽化神朝。那样的话，令九凤也少了很多麻烦，他无需出手拯救羽化神朝。”就这样，令九凤和小白猫站在樱花树下，看着玉林公主带着德弟翻看那一堆记载上一个时代的书籍。德弟从一开始的惊讶、不相信，到后面的沉默，脸色冰冷。皇兄，你这个……专门记载了大罗道的事情，你仔细看吧。”玉林公主轻声说道。德弟伸手接过来，久久无语，才慢慢翻开第一页。大罗道的事情
都记录在上面。他们欺骗了朕。德帝咬牙道：“玉林公主道，满朝文武和母后都反对大罗道，不是没道理的。皇兄及时认清也来得及。”德帝没有说话，他认认真真看完了整本书，对大罗道的好感荡然无存。妹妹，谢谢你。德帝认真的对玉林公主道谢。如果不是玉林公主给他看这些，他始终是不相信罗宇掌教对他那么好，是有私心在里面。只要皇兄醒悟就好，再说也无需谢我，应该谢皇爷爷，这肯定是皇爷爷留给我们的宝藏。”玉林公主微笑道。德帝眼神扫视四周，没有接话。“妹妹，马上也要天亮了，我们还是回去吧，这里的东西就暂时不动。”德帝看着月色，已经逼近清晨了。他们看了一整夜的书，令九凤吹了一夜的风。好在德帝和玉林公走了，把冷宫大门彻底关上。他们没有带走这些书籍，当然就算带走，令九凤也是无所谓的。内容都已经熟记于心，书籍在不在都无所谓。这一下应该没有人来了，我们终于可以安心的继续修行了。令九凤看着他们离去的背影，满意道：“小白猫白了令九凤一眼，之前你也是这样说的，你不信就看着的。”令九凤这一下还是有很大自信的。这座冷宫对他们而言没有什么大的作用了。果不其然，令九凤说的是对的。此后的一个月，玉林公主和德帝都没有来，冷宫又恢复了安静。令九凤只需要每日安静的签到就可以了。直到一个月后，大春来见令九凤，带来了一个消息，让令九凤和小白猫大吃一惊。大春这一次来送酒菜，在冷宫门前对令九凤说着这一个月羽化神朝发生的大事。令九凤和小白猫在门后默默的听着，本以为没有什么大事，但是听着听着，一人一猫都愣住了。大春，你刚才说什么？令九凤沉声问道。他怀疑自己听错了。殿下，塞外草原的鲜卑一统，成立一个新的国家——大夏龙雀。大夏龙雀的皇帝叫做慕容令，是草原上崛起的至强者，非常强大。他背后也有草原元气门的支持，一统草原，带甲百万，非常凶悍。马上入冬了，草原遭遇了千年难遇的大雪，十分寒冷，冻死了无数的牛羊和鲜卑族人。这个慕容令就下令，趁着冬季前入侵羽化神朝，威逼我神朝救援他们，还说求娶我神朝公主，缔结良缘。这就是现在闹得沸沸扬扬的事情。大春娓娓道来，令九凤眉头一皱。他想起了当年自己奔赴草原，在那边的天山斩了图门武圣，也是因为图门武圣一统草原，冬季大雪来临，他们就想入侵羽化神朝。当时朝廷战羽和吵得不可开交，各有道理，谁也说服不了谁。明帝不得已来求令九凤，这才有了他雪夜入草原，天山斩武圣，一箭入知命的故事。本以为那一次会让鲜卑臣服，或者是害怕，但几十年过去，鲜卑再次统一，危害比之前还要大，野心胃口也比之前要大。率领百万大军，威胁要入侵羽化神朝，光明正大的打劫，而且还厚颜无耻的求娶玉林公主。羽化神朝这一代只有一位公主，就是玉林公主。令九凤已经见过面，还入梦指点了他三个月，传授他斩天拔剑术，让他在武圣境界里所向无敌。可以说，玉林公主是令九凤的传人，本身他就和令九凤有血缘关系，又修行了令九凤的斩天拔剑术，令九凤自然无法坐视不理。让他一个仿佛是月夜精灵一样的女孩嫁去草原，还是以和亲的方式。令九凤可不会同意。羽化神朝对这件事情是什么反应？令九凤脸色微冷，问道。大春叹口气，朝野上下绝大部分的人都赞同把玉林公主嫁出去，和亲，缓解压力。令九凤脸色冷酷，咔嚓一声捏碎了手里的杯子。殿下，那曾经的鲜卑，如今的大夏龙雀是有点厉害，尤其是元气门，也不知道从哪里冒出来的。人间神灵足足有数百位，就在边境威慑着。一旦我们拒绝，那边境千万百姓就会遭遇大难。大春说出了的朝廷的纠结之处：打寒冬腊月，就如当年明帝时期困难一样，一旦开打，那战争的死亡绝对不可估量。所以，在止损方面来说，嫁一个公主过去，免于一场战乱，来年再来商量对策，这是理智的选择。可是，理智选择就不要情感了。德帝如何说的？令九凤深吸一口气，他知道愤怒是无用的，这不是简单的说不嫁就不嫁。想让玉林公主不嫁过去。那就必须有另一个办法解决大夏龙雀，而且这个办法的代价要小，至少在羽化神朝能承受的范围。德帝自然不同意，可是满朝文武都在劝他。德帝已经很长一段时间没有露面，据说在疯狂修炼。大春唏嘘道：“德帝在修炼，想提升自己，然后消灭大夏龙雀。思想简单的小子。”令九凤摇头道：“这个时候就要想办法，拿出毅力，当断则断，而不是躲起来修行。”德帝暂时没开口，所以朝野上下才吵起来，每日都在问陛下。该如何处理这件事情？大春也摇头道：“殿下，这件事情我会继续观察，有消息了，下次来说给殿下听。”大春见令九凤已经吃完了，他也把消息说了，就收拾一下，转身离开。
，令九凤和小白猫站在冷宫门后，神情严肃。喵！小白猫叫唤一声，道：“我记得刚认识你的时候，你是孤身去了草原，现在你也可以去一次。”令九凤眼神悠悠，他沉声道：“我可以去草原消灭这一件事情，但是我想看看玉林公主对这件事情的看法。这个事情里，唯一关键的人就是玉林公主。”他是被牺牲的，令九凤想见一见他。说曹操，曹操道。令九凤和小白猫对话里的玉林公主缓缓走来，出现在冷宫门外。她神情有点落寞，拿出钥匙打开了冷宫大门，然后越过令九凤和小白猫，进到了院子里。令九凤和小白猫再一次隐身了。玉林公主看不到，她心情不太好。小白猫说道。这个时候，她心情能好起来才怪了。令九凤嘀咕道。带着小白猫，令九凤来到院子前，她听到了玉林公主委屈的声音。黄爷爷，现在满朝文武都在逼我，让我去和亲，嫁给那个慕容令。我不嫁就是弃苍生于不顾，边境那千万百姓都会因为鲜卑军队入侵而家破人亡，这罪名太大了，我背不起。玉林公主声音柔柔弱弱，她很委屈，可她不敢说出来。对母后说，母后这一段时间忙着处理朝政，焦头烂额。和皇兄说，皇兄直接说不同意，可不同意的后果就是边境百姓遭殃。B B 二摆在他面前的道路似乎只有一条。和亲，玉林公主委屈的只能来找黄爷爷诉说。她一个人躲在墙角，委屈的抱紧了自己。令九凤看到这一幕，眼神一闪，轻声道：“你自己的想法呢？”神秘师傅玉林公主惊讶的看着四周，她记得令九凤的声音，在梦里听了三个月。她左看右看，没有发现人，只当神秘师傅肉体已经不存在了，只剩精神还在教导自己。如果没有办法，我自然要嫁的。玉林公主说出心里话，她是公主，出生在皇家。那自然要承担很多，虽然他也很委屈，可是责任还有那千万百姓的安危，他必须考虑进去。你和我说过的大罗道呢？令九凤继续问道。他们说，不是大夏龙雀背后元气门的对手，可以守护帝都，却无法解决这件事情。玉林公主平静道：“自从德帝知道大罗道的根底后，渐渐疏远，大罗道也不会傻到为了讨好德帝与元气门为敌。”您说我该怎么办？玉林公主求助的问令九凤。去草原，令九凤说道。玉林公主眨眨眼，只剩下这样一个局面吗？去草原上杀出一条血路，把所谓的大夏龙雀的头斩下来。既然他们觊觎你的美貌，那你就亲自去。”令九凤平静说道。只是他眼里寒意凛然，“我不行的。”玉林公主摇头，她也想啊，可她才只有武圣境界，在那一场雨没有落下前，她可以做到。但是现在她做不到。屋子里有一个剑侠，你带着去草原，只管杀敌，余下的交给我。”令九凤冷酷道。剑侠，玉林公主进入里屋，看到了在韩玉床边摆放着一个精美的长盒，通体黑色，但是雕刻极为精美花纹，看着像是一道神秘的符。玉林公主想把剑侠提起来，却发现很沉，她用出了吃奶的力气，还是提不起来。用你的斩天拔剑术剑气提起来。令九凤告诉他，玉林公主立马按照令九凤说的，剑气出体，缠绕着剑侠，剑侠渐渐变轻了。他轻松的提起来，拎着和他差不多的剑侠。玉林公主好奇的问道。带着这个，我就可以去草原了吗？自然，这个剑侠是我的武器库。你去草原只管杀人，其余的事情交给剑侠。”令九凤说道。玉林公主抬起头，看着空空如也的四周，露出一个微笑，坚定道：“师傅，我这就去草原，我不乱杀人，只要能杀了那个慕容令，让草原害怕就行了。”有神秘师傅撑腰，他也自信起来。与其嫁过去过着凄苦的生活，还不如拼一把。去吧，令九凤满意道：“懂得反抗。”他就助玉林公主一把。几十年前，他就征服了草原，征服鲜卑。如今改了个名字，就想重新站起来。这一次，令九凤在帝都一样可以镇压草原。只要玉林公主坚定不移的向前，那他便可以撕裂一切。玉林公主走了，带着剑侠走了。他去了皇宫，找到了德帝。德帝不断的苦修，他十分恼恨自己太弱了。妹妹，皇兄是不会把你嫁出去的。你这么强大，天赋如此出色，是羽化神朝未来的希望。德帝见到玉林公主，坚定道。玉林公主温柔一笑，经历这些事情，她也长大了，褪去了以前的天真。皇兄，我要去草原了。玉林公主轻声道：“不行，朕不允许。”德帝震惊的看着玉林公主，摇头道：“你是不是听那些腐儒的屁话？我告诉你，他们……”德帝急忙道：“可是话到一半，被玉林公主打断了。我如果不去一次草原，那你说边境千万百姓岂不是会遭遇大难？朕会想办法的。”德帝咬牙看着玉林公主：“哥哥，相信我一次。”以我的名义传播一道消息，告诉大夏龙雀的慕容令，我会孤身去草原杀他。想娶我，那就拿出真本事吧。玉林公主灿烂一笑，对德帝道。
得地震惊的看着玉林公主，她这个柔柔弱弱的妹子竟然这么霸气。你的修为，得地担忧道。相信我，哥哥！玉林公主坚定的喊道。皇兄不叫了，改口叫哥哥。他们是一个母亲生的，这辈子就只有他们两个最亲密。得地说不出话，十分纠结。替我和母后道歉，我现在就走，无需为我担心。玉林公主转身就走，这次她毫不掩饰自己的气势。武圣巅峰的气势直接冲出了紫禁城，也冲出帝都。不久之后，紫禁城内传出了一道惊世骇俗的圣旨：玉林公主独自前往草原杀大夏龙雀的皇帝慕容令。慕容令想娶她，那就在草原上抓住她。这绝对是惊世骇俗的。自古以来，和亲是很正常的事情，和亲反悔也是常有的事情，但从未有过这样和亲的公主孤身去杀对方，还说抓住她，她就嫁。这道圣旨一出，天下哗然，无数人都议论纷纷。玉林公主也是第一次正式走入大家的眼前，只是形象褒贬不一。帝都一侧的山峦，大罗道就在这里安家。掌教罗宇也听到了这个消息，他完全不屑一顾。我见过那个玉林公主，不过才是一个先天境界的小修士，柔柔弱弱的一个小丫头，才十六岁，完全是在胡闹。罗宇掌教不屑道。坐在他对面的老道士呵呵一笑：“小丫头嘛，异想天开。关键是得地也跟着一起胡闹，羽化神朝真的没有什么前途了。我已经开始渗透羽化神朝的官员了。”控制他们后，再把空那个大臣架空得地。这个小子最近很防备我们，似乎是发现了什么。罗宇掌教冷哼道：“无妨，只要我们把大罗道的高手都挖出来，羽化神朝不值一提。你找到他们的地址了吗？”老道士摆手，丝毫不把羽化神朝放在眼里，问道：“找到了。现在天下越来越多的高手宗门出现，就连草原的元气门高手也出现了。这才灵气复苏多少年啊？这一届的天道门人不行啊！”罗宇掌教讥讽道。老道士呵呵一笑。他们不行，我们才有机会，不然真的被他们封印几百年，错过了几次大的机缘，那真的太亏了。罗宇掌教也点头，转头讨论其他的事情了。对于玉林公主的行为，他们一致认为是很蠢的事情，到时候被抓过去，还不是和亲了？那既然这样，为何不体面一点，非要自找苦吃？草原上的大夏龙雀国主慕容令听到这个消息，哈哈大笑起来。果然是一匹烈马，性格很倔强，给我出动军队高手，抓住他带回来，老子要好好的调教一下他这个性格。想杀我，你也配？慕容令笑着说话，但眼里寒芒真的很恐怖。他何曾被一个小丫头如此的羞辱？既然是烈马，那就打断腿，关在家里，玩弄之后生死不论。天下绝大部分人都把玉林公主的话当成笑话，都是嘲笑玉林公主和德弟。这不愧是兄妹，一起发疯。可玉林公主不管那么多，她带着令九凤的剑侠，以武圣巅峰的修为，一天不到时间就来到草原。风雪来袭，整个草原都是被大雪覆盖了。温度很低，即便是武圣境界，他也感受到了肌肤的寒冷，鼻子都冻红了，提着剑侠的手冰冷。可他坚定不移的走着，他的目标，大夏龙雀的首都狼居虚山。师傅说了，我只管前进，其他的交给他。我相信师傅。玉林公主目光坚定。他进入草原的第一天，就遇到了大夏龙雀军队里的人，一位人间神灵，早早的等着他了。他冷漠的看着玉林公主，不屑道：“茫茫大雪里，一眼就能看到你，跟我回狼居虚山，我可不想伤害你。”玉林公主放下剑匣，然后平静地拔出自己的长剑。师傅在梦里传授我的斩天拔剑术，我只使用过一次。人间神灵又如何？玉林公主眼神璀璨，如同璀璨的珠宝一样，里面全部都是令九凤拔剑出鞘的画面。他也拔剑出鞘，一道剑气横贯了天地，力劈下来，直截了当。噗！下一秒，茫茫雪地，一道血光洒落，染红了大雪。师傅说过，斩天拔剑术，上斩苍穹，下斩神灵。玉林公主笑着回答：“可惜没有人听到了。”玉林公主提起剑匣，继续前进。玉林公主柔柔弱弱一个小姑娘，二八年华，真的是人比花娇，无需施加粉黛颜色，纯天然的美，正是她这个年纪最大的法宝。她走在皑皑白雪里，踏雪无痕，身轻如燕，朝着狼居虚山赶过去。至于那个已经被大雪覆盖的人间神灵，玉林公主一点感觉都没有。她很善良，可她不傻。这一次来草原，就是为了解决自己的麻烦。解决羽化神朝的麻烦，为边境千万百姓处理近在咫尺的麻烦。几十年前，在一场风雪里，令九凤斩了图门武圣，化解一场危难。这件事情现在没有人知道，当初知情的明帝也已经病天。那一次打的鲜卑，安稳了二十年。现在他们再次卷土重来，得到令九凤一部分传承的玉林公主，提着剑匣来到这里，在不被天下人看好的情况下，她第一次拔剑，干净利落的斩了一个人间神灵。这个消息很快就传遍了天下。毕竟是羽化神朝唯一的公主，还是有很多人。有人曾经信誓旦旦说，玉林公主到了草原就会被抓去狼居虚山，然后拜堂成亲，再然后怀孕生子。
，这对于一个国家的公主来说是很羞辱的。寻常人家的姑娘婚前怀孕都会被人看不起，戳脊梁骨，到了皇室这里真的是名声扫地。但事实和大家想的出入太大了。玉林公主进入草原前不发一言，任由外界流言纷纷扰扰，她只管自己努力。进入草原后，她也只是展出了一件，这一件让她越乐武圣和人间神灵的门槛，以弱胜强，一剑出。天下震惊，大家口里的玉林公主，那个先天修为不自量力的代表，她入草原斩了一剑，这一剑就杀了一个人间神灵。虽然随着灵气复苏的加剧，这些年人间神灵也多了一些，但是天下大，所以每一位人间神灵都是极其强大的存在。你一剑就斩了，简直离谱啊！天下哗然，对玉林公主的认识一再刷新。本来还不怎么的草原之行，这下变成了全天下期待，包括大罗道。罗宇掌教知道后，整个人都呆滞了。一剑斩了一个人间神灵，这还是那个柔弱的玉林公主。大夏龙雀，狼居虚山里，慕容令大发雷霆，呵斥道：“蠢货，一个十六岁的姑娘都打不过，还被人一剑斩了，简直是丢尽了大夏龙雀的威名。给我派出更高的高手，我要三日内见到他。”大夏龙雀的高手这一下认真了，一时间那皑皑白雪上都多了一些脚印。被天下的玉林公主提着剑匣，还在跋涉，不断的前往狼居虚山。狼居虚山，雄伟壮观，极其大气。玉林公主隔着老远就看到了，夜色已经黑了。她没有继续赶路，而是选择一个山洞里点燃一团篝火。熊熊燃烧的篝火把山洞的温度提高。玉林公主脸色粉红的搓着手，她冻了一天了，现在能温暖一下，十分的难得。这一场大雪，温度下降的太厉害。我是武圣境界，在雪地走了一天，身体冰冷。那些普通人确实可怜。玉林公主感慨道：“只是感慨归感慨，想靠着掠夺其他人。”甚至是杀害其他人活下去的，玉林公主还是不喜欢。我一定要去狼居虚山，杀了那个慕容令。他死了，先辈族人就会害怕，不敢骚扰我羽化神朝的子民。玉林公主坚定道。外界乌漆墨黑，偶尔可以听到凄厉的呼啸声音，如耗子一样急促且狂暴。在这风雪之中，传来了冷冷的声音：“恐怕你杀不了。”一个草原上的人间神灵走过来：“你的确杀不了，乖乖的成为我们国主的玩物。”第二个人间神灵走来：“我们都是进入人间神灵很长一段时间。”实际上，这个世界第一批进入人间神灵是我们，而不是你羽化神朝帝都那个脸都不敢露的小丑。第三个人间神灵嘲讽道：“三大人间神灵联袂而来，他们在风雪夜里冒着风雪找到了玉林公主。三个人都是很强大的人间神灵，不是白天遇到的那个人间神灵可以比拟的。白天那个只是出入人间神灵就被玉林公主斩了，晚上这三个都是进入人间神灵很长一段时间，他们个个都很强势，把玉林公主围起来。玉林公主看着他们。”心里一沉，他只是武圣巅峰，哪里可以对付三个人间神灵？他把手放在剑匣上，这是他现在唯一的底气。公主殿下，自己出来吧，跟我们回狼居虚山。你嫁给国主，第一个默默的陈述，警惕四周，防止玉林公主逃走。我们不伤害你，但希望你不要不识抬举。第二就是冷冰冰的威胁，每年下雪的时候都会冻死很多人。今年和羽化神朝谈的如何，都要看公主今天的表现了。第三个讥讽一笑，得意洋洋。三道别人间神灵封住了出口，盯着玉林公主，看得她心里发毛。轰隆隆，外面的风雪更加急促，更加狂暴，仿佛是催命的符号。玉林公主这一刻想起了令九凤说的那句话：“你只管杀人，只管出剑，余下的事都交给剑侠。”玉林公主眼前一亮，想到令九凤，她的害怕，她身上的冰冷都缓缓褪去。这剑侠是令九凤给玉林公主的，这里面装了她全部的宝剑，这是她的底气。你们说的条件，我都拒绝。玉林公主直接摇头，然后果断打开了剑匣。嗡嗡嗡，剑匣里的长剑都透着混沌气息，是宝剑在修复、提升品格。就在他打开剑匣的时候，一道淡淡的虚影浮现在玉林公主背后，正是令九凤把自己的神魂给拿了出来，放在剑匣里。剑匣开，他的神魂出现。师傅，玉林公主惊喜喊道：“他第一次见令九凤的样貌，果然是世外高人，而且是实力强大的绝世猛男。看清楚了，我之前教导过你，斩天拔剑术。”上斩苍穹，下斩神灵。神灵，你靠着自己的力量斩了，但是如何斩苍穹，你毫无头绪。现在我给你施展一下剑斩苍穹。令九凤的神魂握住了剑匣了那唯一的斩魔剑，拔剑，出鞘，剑气浩荡三万里。天地虽大，我只有一剑，只不过这一剑剑气长三万里。令九凤的神魂掷地有声道：“外面那三大人间神灵看着那三万里，好似把苍穹撕裂的剑气，人直接傻了。”黑夜笼罩的大地，白雪纷纷洒洒，如同是老天爷洒下了一抹雪白，盖住了这世间的肮脏。这样的雪夜
，狼居胥山附近几万里都是了无人烟的，包括了狼居胥山里的人也围着火炉聊着天，憧憬着接下来是否能去羽化神朝劫掠一番。可是谁也没想到，忽然间一道剑气从远处飙射过来，如惊雷一般掠过了天空。森冷的剑气照亮了黑夜，让无数的人眼前一亮。他们仿佛看到了世间最纯粹的东西，美的那么无暇，让人不敢相信。雪花的白都比不上剑气的明亮。不知道多少鲜卑族人在这一刻看到了这一道三万里剑气，久久不散。狼居虚山瞬间灯火通明，照耀四周，无数的人跑出来，惊讶的看着。剑神，鲜卑族人拜倒在这一剑气下，倒是一些高手脸色大变，察觉不妙，急忙赶路。三万里对人间神灵来说，距离不算远，他们不到一刻钟就赶到了。可是映入眼帘的，却让鲜卑高手身体发抖。狼居虚山前最大的一座山，此刻被削断了，直接砸下来，那切口极其光滑平整。大雪呼啸，在这一道剑气的背景下，也显得那么可怕，让人胆战心惊。今夜的雪呼啸的厉害，格外的喧嚣，格外的寒冷。一个人间神灵发现了山洞，看到了熄灭的篝火。他目光悠悠，看到了玉林公主刚才坐下的位置。在这里，剑气的余韵还残留，让他机体生寒。非常冰冷，外界的风暴还在继续。他不禁抬头一看，眼神一凝，顺着玉林公主的位置看出去，正好看到这一道剑气的纷纷扬扬，美丽无瑕。死了！人间神灵满嘴苦涩的说道。他发现了那三个围过来的人间神灵，就在虚空被剑气直接蒸发了，尸体都没有留下，只是留下了他们的气息。随着风雪的席卷越来越淡，再过一会就消失不见了。赶来的几个人间神灵面面相觑。这个公主到底有多强大？一个人间神灵吞咽口水，震惊地问道：“为什么我感觉接下来会有大事要发生？”另一个人间神灵担忧道。其他的人都摇头，无法回答。在这个风雪夜里，有人无言，有人震撼，有人愤怒，也有人疑惑。玉林公主在令九凤斩杀出那一剑后，就看到三位人间神灵融化在虚空。她知道，令九凤刚才那一剑是斩给她看的。杀人间神灵不过是顺手为之。人间神灵在令九凤面前已经如蚂蚁一样。师傅，你到底有多大？还有，为什么你和皇兄那么像呢？玉林公主不傻，看到令九凤后，很容易想到他们。令九凤和元帝很像，元帝的儿子令天远和令九凤不是那么像。没想到元帝的孙子反而和令九凤很像。不过这些事情以后再想。这次有师傅的帮衬，我一定可以把这件事情解决。玉林公主坚定道：“星光不问赶路人，时光不负有心人。”他朝着狼居虚山前进，一边走一边领悟令九凤斩出的那一剑，光彩耀人，无可匹敌，让人发自内心的颤抖。玉林公主是一斩不斩的全部记下了，上斩苍穹，下斩神灵，斩天拔剑术当之无愧为之强剑法。因为边走边感悟，寒冷的雪花都没有感觉，他的体内那森冷剑气飙射出来，一道道可怕的剑气为他抵御寒冷。从现在开始，在你心里不断的拔剑、斩杀、积累气势。如果你能在踏上狼居虚山之前积累一万次拔剑，算是入门了。令九凤给出了修行方向。玉林公主眼前一亮，点着小脑袋：“我知道，师傅。拔剑，斩杀，拔剑，斩杀，拔剑，斩杀。”玉林公主在雪地行走，她没有飞行，也没有踏雪无痕，一步一个坑。她把大部分心思都拿来拔剑了，每一剑都需要她全身心对待，不能错一点才能斩出来。一剑接着一剑，从不停歇。玉林公主很努力，她连夜赶路。本来去狼居虚山的路只需要很短的时间，但她走了一夜都没有走到。在雪地跋涉，在心中练剑，背负剑匣，雪白干净、柔弱漂亮的玉林公主，骨子里还是很执拗。她继续前进，外界却因为昨夜那一剑彻底沸腾了。那一道剑气长三万里，扬起了风雪，震惊了草原，也同时震惊了天下。一夜时间，消息如同长了翅膀，到处传播。羽化神朝帝都，紫禁城里。德帝在接到消息后，震惊之余，哈哈大笑起来。他的妹妹果然厉害，满朝文武也被这道消息震惊了。白天入草原，斩了一个人间神灵；夜晚又斩了三个人间神灵，还顺手斩出了那一剑。剑气横贯虚空，蔓延三万里。这还是那个笑起来很可爱的玉林公主。大罗道、掌教罗宇和老道士对视无语。一天来了两个消息，一个比一个震撼。那个被大家当做不自量力的玉林公主，用自己的表现。惊艳了世界 ，B 二二他的背后肯定有人指点，不然他无法做到这一步。罗宇掌教咬牙道：“老道士点头，道、哦，你觉得是谁？帝都里那个隐藏的老家伙，五年前的百鬼夜行，群魔乱舞，就是他摆平的
，这次肯定也是他出手。”罗宇长交尖定道：“看来他很厉害啊！”老道士冷酷道：“必须把他找出来，这种人存在，对我们想吞噬羽化神朝是莫大的阻碍。”罗宇长交点头道：“我会找出来的。”这个天下对玉林公主议论纷纷的时候，他已经来到狼居虚山下。自古以来，有好几位将军打到了这里，震慑了仙卑，打得他们抬不起头，封狼居虚。但从来没有一个女子做到这一步。今天，我令玉林当第一个。玉林公主小脸通红，她还是可可爱爱、十六岁的女孩子，性感不起来，却是天地精灵。她的话那么铿锵有力。狼居虚山下，玉林公主背着剑匣，然后从腰间拿出自己的长剑，目光坚定。拔剑，扬眉，斩杀，在心里拔了一万次剑，积累的气势此刻直接冲出来。轰！狼居虚山下，玉林公主踏入人间神灵境界。狼居虚山下，玉林公主拔剑扬眉，踏入人间神灵境界。冲天的剑气席卷了狼居虚山，惊动了无数人。是那个公主，她来了。她的气势好强大，有人间神灵。虽然是人间神灵，她是如何一道剑气三万里，融化了三大人间神灵的？通知国主，让国主拿下他，纳入后宫，狠狠的生孩子。狼居虚山里，无数道议论声音响起。偌大的狼居虚山，容纳百万人不是问题。现在全部被玉林公主的剑气惊动了。这极其庞大的剑气，持续不断的上升，托起玉林公主，让她如女武神一样，扬起脖子，眼神明媚，意气风发。谁说女子不如男？她玉林公主也是一个修行天才，短短的半年时间，从一个先天境界的公主，变成了人间神灵。虽然主要是师傅指点的好。但他要是没天赋，也是白搭。玉林公主的自信心在这一刻得到了极大的提升。轰隆隆，她衣袂飞扬，发丝乱舞，整个人气场极其庞大，英姿飒爽。展开双臂，在她背后浮现了一道道好似要捅破天的剑气。威压狼居虚山，放肆！狼居虚山高处，那层峦叠嶂的山峰上，有一座白宫，在白宫不远处，有一座红宫，住着的正是大夏龙雀一朝里两大势力。大夏龙雀的国主住白宫，处理朝政。管理偌大的大夏龙雀，元气门的人住在红宫，主持鲜卑草原的祭祀、治疗、传道等工作。所以白宫理政，红宫问道，这是大夏龙雀一直不变的主题。刚才那一声冷喝，就是来自白宫。白宫之主慕容令，他看到玉林公主如此大胆，竟然敢在狼居虚山升起剑意，这是对鲜卑族赤裸裸的挑衅。在鲜卑人心里，狼居虚山是唯一的圣地，这也是为什么中原王朝各路高手。来到草原都想打上狼居虚山，震慑草原，但百分之九十九点九的人都被鲜卑族人打死了。玉林公主现在就是在挑衅鲜卑族人。慕容令一声厉喝，庞大的威压震慑下来，带着庞大的气场，如天崩地陷一样，轰隆隆的压迫下去。一个人间神灵就想在狼居虚山逆天，我现在镇压了你，把你抓过来生孩子。你这么好的天赋，不生十几二十个孩子都亏得慌。慕容令大手覆盖下来，携带庞大的气势，夹杂冷酷的话。传递下来，玉林公主面色微冷，她看着那庞大道如同天崩一样的气势，停住前进的步伐，不要停，继续冲上去，一鼓作气。令九凤一直在默默的，此刻提醒玉林公主，做任何事情做到一半，知道要失败，无法全身而退，那不如拼死搏一下。现在退了，那真的是任人拿捏。玉林公主一捏拳头，尖叫一声，周身气势顿时轰隆隆，完全浮现。你想让我生孩子，下辈子吧。玉林公主一飞冲天，携带了无数庞大的剑气，足足有数千道可怕的剑气陪着玉林公主一起冲上去。她脸色坚毅，一点惧怕都没有。虚空在爆炸，产生了无比可怕的气浪，直接蔓延数百里，还在不断的扩散。皮肤撼树，不自量力。慕容令冷哼，脸色冷漠。他都是单手压迫下去，站在白宫前俯瞰人世，如高高在上的神灵。从始至终，他都是俯瞰世界，带着高高在上的神态。你是人间神灵。我也是人间神灵，我来杀你！玉林公主携带数千道剑气奔袭而来，如一场流星雨，她就是其中最闪耀的那一刻。只不过这一场流星雨是从人间斩来，要杀高高在上的慕容令。数千年前，我是草原最闪耀的星，在灵气减弱的时代突破人间神灵，随后自封三千年，在今朝重新出世。我有成仙的资质，我有尊者的前途。看上你了，那是你九世也修不来的福气。慕容令脸色冷酷，带着傲然，说出了自己的来历。你就是一匹烈马，我也可以降服。慕容令猛然间大手一拍，轰！山崩地裂，整个天空都仿佛是炸开了一样，极其可怕。产生的庞大冲击力直接覆盖下来，如飓风席卷，直接碾压下来。人间神灵和人间神灵是不同的，正如你和我，一个天，一个地。
。慕容令冷笑，站在白宫山巅前，负手而立，自信满满。轰隆隆，这一刻，携带数千道剑气冲锋的玉林公主遭遇了迎头痛击，她的剑气撞上了慕容令的气势，在数百万鲜卑族人的注视下，咔嚓声音络绎不绝。她的剑气完全不是慕容令气势的对手，这种天崩地陷的气势直接打碎了玉林公主全部剑气。然后迎面砸下来，就这一击，足以让玉林公主的修为爆炸，她会落下一个终身隐患，然后她会沦为生孩子的机器。玉林公主被冲击的身体都无法掌控，她的眼里剑气碎屑飞舞，无尽白雪伴随着这一道可怕气势席卷过来，化为一头风雪恶龙，张牙舞爪，十分庞大，冲击过来要吞噬了她。而她动弹不得，随波逐流，差距真的有慕容令说的那么大。玉林公主绝望的看着，风雪恶龙就要靠近，一口吞了她了。铿锵！可在这一时刻，他背着的剑匣脱落，在漫天风雪和气势里迅速打开，一道道剑芒飞射出去。这剑芒是森冷的白色，和雪花的白不同，这是骨头的白。一道道剑芒缠绕，形成了一个剑阵，把玉林公主的身体托住。那庞大的恶龙直接冲下来，张嘴就咬。斩！三百六十五道剑芒一起爆发，汇合在一起，直接洞穿了苍穹，也打破了慕容令的气势。轰隆隆，剑斩风雪恶龙直接打爆了他。玉林公主眼前一亮，欢喜道：“师傅，在关键时刻，又是师傅解救了他。我再传授你一门剑术，叫往生白骨剑法，用心感受。”令九凤的声音在玉林公主耳边响起，玉林公主立马认真的用心感受，由令九凤的神魂操控白骨长剑，重复了玉林公主刚才的举动，一飞冲天。不同的是，玉林公主携带几千道剑气，还是失败了；但令九凤只携带三百六十五道剑气，却是所向披靡，披星斩月。直接杀到了白宫前，剑来，令九凤的神魂瞬间附体玉林公主，以她的口气大喊一声，一声响彻了草原的声音，召唤了白骨长剑。咔嚓，白骨长剑竟然开始合体了，每一道长剑都融合在一起，如机械融合搭配在一起，组成了一柄惊天动地的白骨长剑。令九凤操控玉林公主的身体，她女儿家的手掌握着这又大又阔的白骨长剑，用力一斩，轰！这一刻，整个草原的人都能感受到。这道极其可怕的剑气，所有人勃然色变，包括了慕容令，他脸色难看到极点。咚咚咚，眼杠啃书居杠，白骨长剑落下，却不是斩慕容令，而是直接把狼居虚山给一分为二，地动山摇，整个草原都在颤抖，就连羽化神朝边境数万里的人都能感受到。在百万鲜卑族人眼里，玉林公主一剑斩狼居虚山，白宫和红宫就此彻底分离。狼居虚山的白宫和红宫，自修建以来就是鲜卑族人的精神图腾。而狼居虚山也是他们心里的圣地，不知道多少人想进入狼居虚山，近距离朝拜白宫和红宫。白宫和红宫是鲜卑族人的梦想，但是今夜在百万鲜卑族人的注视下，他们的梦想——白宫和红宫被人一剑劈开了，连带着庞大的狼居虚山也一分为二。惊世骇俗的白骨长剑斩出了惊世骇俗的一剑，整个草原都震动了。那雄伟大气的狼居虚山一分为二，森森剑气还可以斩杀武圣，威慑人间神灵。这一幕。看呆了慕容令，他不敢置信的看着玉林公主，眼里全是震惊。他的骄傲，他的高高在上，被这一剑劈得支离破碎。你不是才入人间神灵吗？慕容令咬着牙，身体在颤抖，背后冷汗唰的一下不断的冒出来。他在后怕，刚才那一剑还好斩的不是他，不然现在他也活不了。在刚才那一剑的威力下，他感觉即便突破了人间神灵，也抵挡不住。玉林公主冷冷的看着慕容令，他脑海里想起了令九凤的话：“你自己去杀了他。”眼杠月比去 M 杠，玉林公主惊讶道：“师傅，我不是他的对手，拿着白骨长剑，刚才你领悟多少？”令九凤问道。“不到一成吧。”玉林公主迟疑道。“准确的说，是不到万分之一，万分之一也是不到一层，已经足够了。就用你感悟的这不到一层的往生白骨剑法，杀了他。”令九凤轻描淡写道。玉林公主感受到了身体的控制权回来，她握着白骨长剑，这合体后的长剑比她高大好多倍。他握着白骨长剑，就像是一个小女孩，扛起了世间最强大的宝剑。小女孩视若珍宝，她看向了慕容令，眼神一下子冰冷。你以羽化神朝边境千万百姓，威逼皇兄，讨要好处，还想娶我，让我来当一个生育机器？我在来草原的时候就说了要斩了你，你对我所有的侮辱，我现在一次性还给你。玉林公主话音落地，手里的白骨长剑猛然间斩下来。她闭着眼睛，回忆起刚才令九凤斩的那一剑，她全程都看了，深深烙印在脑海。这辈子都忘不掉了。他说领悟不到一层，其实他什么都没有领悟到，他光是记住了令九凤施展的过程了。照葫芦画瓢，他就这样把往生白骨剑法施展出来。
，令九凤的神魂在虚空看着，陷入了沉思。不能说不像，只是感觉这不是往生白骨剑法。偏偏白骨长剑还真的发挥出了威力。轰隆隆，虚空被这一剑碾压，裂开了无数缝隙，咔咔咔的，吓得慕容令大吼一声：“救驾！”他可是大夏龙雀的国主，是鲜卑的王，现在遭遇危险了，元气门还不出现。元气门也是和慕容令一样，是上个时代的势力。因为是塞外势力，圣女给的书籍里没有记载，所以令九凤不知道。当然，就算知道了，令九凤也不在乎，依旧会让玉林公主进入草原。元气炮！就在慕容令大吼救驾后，那被斩断联系的红宫里飞出来一个老人，打扮很有草原味道，白胡子飘荡。他抬起手，演化了一套很可怕的招式——元气门的绝学之一——元气炮。轰！元气炮如一轮金色大日，直接轰击过来，砸在了白骨长剑上。砰砰砰！可白骨长剑完全不管这些，元气炮砸过来，碰到白骨长剑后，直接就炸开了，把雪花炸得更加狂暴了。可是白骨长剑趋势依旧不减，斩慕容令，慕容令迅速移形幻影，想要逃走，定住虚空。令九凤在玉林公主耳边说道：“玉林公主厉喝一声，你给我去死！”他浑身真气涌出来，爆发在白骨长剑上。叮。两万一千四百三十四，两万一千四百三十七，三十二，三万八千四百零五，三万一千五百零八，三万六千二百五十九，三十二，一百二十一，一百一十七，一百零一，九十八，一百零五，一百一十三，一百一十七，四十六，九十九，一百一十一，一百零九，三十二，两万一千四百三十四，两万一千四百三十七。白骨长剑很可怕，真气化为剑气，在虚空交织，竟然把这一片虚空给包围了。无论慕容令如何逃走，都在这个圈内，他无处逃走。你欺人太甚！慕容令大吼，又惊又怒，他不再隐藏自己。人间神灵巅峰，也就是第四部涅槃，一下子爆发出来，抬手就打。轰！他的反击很强大，可是他遇到了白骨长剑，遇到了往生白骨剑法。这剑法令九凤用的不多，千到几十年了，一直到现在，正式才用了两次。一次是五年多前，百鬼夜行，妖魔狂欢，包围了帝都。那一次，令九凤一声剑来，展示了往生白骨剑法的可怕之处。然后就是现在，借着玉林公主的手，一剑斩断了狼居虚山，斩断了白宫和红宫。往生白骨剑法太强，令九凤平日里没机会出手，所以他传给了玉林公主。现在玉林公主施展出来，怎么看都不像。可就是凭借魔幡，令九凤的出招，还真的激活了白骨长剑，以出入人间神灵境界，劈下了往生白骨剑法，搭配融合的白骨长剑，硬汉人间神灵第四部涅槃高手的慕容令。这是玉林公主和慕容令的对决，是他们的恩怨。令九凤不参加，他看向了那个元气门老者，他也想插手和慕容令里外夹击，把玉林公主击败。这个老者很强大，和慕容令一样，人间神灵第四部涅槃境界。他出手里外夹击的话，玉林公主一定会受到影响。所以令九凤神魂就弹指一挥，砰！一道虚无缥缈的剑气爆发出去，直接砸在了这个老者的胸口，砸得老者身体猛然一颤，然后大口喷血，心脏处出现了一个大窟窿。他的心脏已经被令九凤的剑气绞碎了。老者茫然的看着四周，谁杀了他？玉林公主，他正在和慕容令交战。两个人在虚空打得十分激烈，漫天风雪里，玉林公主双手提着十来米巨大的白骨长剑，猛攻慕容令。那森冷的剑气打得慕容令不断后退，处于下风，岌岌可危。慕容令脸色愤怒的想反击，可是遇到了脸色更加愤怒的玉林公主。你想让我当生育机器，我直接把你头砸烂。我出帝都城的时候就说了要杀你，今天没有人能救你，我说的，去死吧！没想到平日里柔柔弱弱的玉林公主，真的发起狠来，真的起了杀心后这么生猛。他抱着白骨长剑，就是一顿砸。是的，白骨长剑在他手里已经变成了铁棒，不再是剑的用法。他就是砸，砸到了慕容令不死也惨。偏偏他这样砸，还有往生白骨剑法的影子在里面，白骨长剑也配合一起增加威力。看到令九凤嘴角忍不住抽搐一下，玉林公主把他的往生白骨剑法改得乱七八糟。如果现在有人告诉令九凤这是往生白骨剑法，令九凤要不是从一开始就看着，他打死也不相信。去死吧！玉林公主的攻击还是砸中了慕容令，他躲得很快。可是，在虚空，白骨长剑的威力还是大的。砰！他的身体直接被往生白骨剑法给绞杀了，瞬间打爆。慕容令死亡。而那个茫然看着的元气门老者也不甘心的闭上眼睛，身体摇摇晃晃，直接栽下去了，直挺挺的插在了皑皑白雪里。眼杠杠，至死他都不知道是谁杀了他。玉林公主一下子斩了慕容令，这位大夏龙雀的国主。还顺带让元气门的一个长老死的不明不白，之前更是一剑斩断了白宫和红宫，顺带着把狼居虚山也斩断了。这些疯狂的破坏，说是遭遇了一场天灾也不为过，但实际上却是因为一个女子，一个才十六岁的女子。
玉灵公主，羽化神朝现在唯一的公主，她的表现出乎了所有人的预料。娇小的身躯，娇嫩的脸蛋，吹弹可破的肌肤，这些都是她的标志。她是一个柔柔弱弱的妹子，但是现在大家都不相信，一个柔柔弱弱的妹子能提着十米多的白骨长剑，在虚空不断的砸人，活生生把慕容令砸死。一个柔柔弱弱的妹子能一剑劈开白宫和红宫，劈开狼居虚山，把鲜卑族人心里的圣地给彻底分开。百万鲜卑族人全部哑口无言。没有人敢站出来，包括元气门。元气门住在红宫，但是现在他们一句话都不敢说，生怕惹到玉林公主不满，给他们一剑，那样红宫就会不保。大雪纷纷洒洒的落下，玉林公主小脸红扑扑，她双手提着白骨长剑，看着四周，都结束了吗？玉林公主此刻才回味过来，想起了自己疯狂的举动，小脸不禁红得更严重了。她眼珠转悠，想看看那个神秘师傅还在不在，把气发泄出去。她的教养，她的年纪。他的青涩都在告诉他，刚才他的行为太疯狂了，被师傅全看到了。提着十米多长的白骨长剑，踩着虚空砍人，当时是很爽，现在他就感到害羞，脖子、耳朵，甚至是全身都红了。他要熟了。令九凤见到这一幕，微笑的摇头。他的这个后代还挺可爱的。一行字出现在令九凤眼前：签到。令九凤没想到自己神魂还可以签到，他果断的同意了，不签白不签。令九凤眉头一皱，一段记忆进入神魂里，他一咬牙齿，这些知识才被吸收。果然，神魂比身体还是差了不少。我吸收签到的东西还是很吃力的。令九凤感慨道：“黑暗曼陀罗功法，这是元气门的绝学，没有之一。元气炮也是，但元气炮只是寻常的绝学，曼陀罗才是最厉害的。黑暗曼陀罗严格来说只是一半，还有一个光明曼陀罗合在一起才是一半黑暗一半光明，容纳两个世界的大曼陀罗功法。”令九凤十分遗憾。为什么没有另一半功法呢？不过能得到黑暗曼陀罗功法已经很不错了。这可是绝学，不是核心人物，是无权修行的。令九凤可以收起来，等到后面签到了光明曼陀罗，再合并起来。这样一想，令九凤心情就好起来了。他看向了玉林公主，此刻的他如一只小龙虾，头顶上冒着白气，咔咔咔。令九凤觉得好笑，就一个念头扫过，巨大的白骨长剑立马分解，一柄柄白骨长剑浮现，飘入了剑匣里。令九凤也进入剑匣，留了一句话给玉林公主：“回去吧，把剑匣放回原地。”玉林公主红着脸点头。她也知道师傅不会再提那件事情。她的羞涩减弱了许多。一个十六岁的丫头，从小接受的教育就是要端庄，她哪里能厚着脸皮当什么都没有发生？索性师傅不说了，她才没有找个地洞钻进去，直接提起剑匣。玉林公主连威胁的话都没有留下，一飞冲天，消失在狼居虚山。大夏龙雀的人望着离去的玉林公主，都不敢追上去。看看断开的狼居虚山，看看被分开的白宫红宫，这一切都在告诉他们，千万别追上去，不然死都不知道怎么死的。完蛋了，今年我们鲜卑族人冬季来临，更加难过了。就是不知道大夏龙雀会不会分崩离析，如果分崩离析，那鲜卑又要动荡一段时间了。有人叹息道：“谁能想到一个十六岁公主会如此恐怖？”是啊，中原人是太可怕了。他刚才一言不发的离开，肯定是在警告我们，不要再侵犯边境了。我们现在就是想侵入。也没有这个胆子和实力了。鲜卑人议论纷纷，谈论这件事情对他们的打击很大，比几十年前令九凤灭了图门武圣还要大。鲜卑族人本来意气风发，认为自己必定会占便宜，才会去冒犯羽化神朝。但是现在他们都后悔了，如果不招惹羽化神朝，就不会惹来玉林公主这个大杀神。玉林公主回去的速度很快，顺利突破人间神灵，她的速度提高起来，从狼居虚山一刻不停赶往羽化神朝的帝都，一天时间足矣。可是各种秘法传送消息的速度，比他这位人间神灵的速度还要快。就在他踏入羽化神朝边境的时候，各大探子斥候就把消息写好，传递给了无数想知道的帝都、紫禁城。如今的德帝哈哈大笑起来，拿着密信兴奋道：“母后，您看看，这密信里写得很清楚，妹妹她以一己之力打破了大夏龙雀，斩杀慕容令这个国主，还把狼居虚山一分为二，白宫和红宫也分开了，真的是太厉害了。”太后惊讶道：“玉林什么时候变得这么多厉害了？我不知道。”等他回来，您亲自问他吧。德帝也感到奇怪，他在怀疑是不是和那个冷宫有关。不过他也不鲁莽了，不调查清楚，他是不打算说出去。那我就等着他回来。太后点头道：“大罗道，罗宇掌教看着探子发来的信息，整个人都无语了。那个元气门可是草原顶尖大势力，竟然会被一个十六岁的丫头给搅得天翻地覆。”罗宇掌教极其无语道：“他被玉林公主一次次打脸，现在看到玉林公主的消息就很烦躁。”这个玉林公主背后的人必须调查清楚，这是一个心腹大患。老道士沉声道：“我知道。”
罗宇掌教深吸一口气，道：“他看走眼好几次，这一次绝对不会看错。”大罗道的人看问题看得更深层一点，尤其是罗宇掌教，他可是几个月前亲眼看过玉林公主。那个时候的玉林公主才只有先天修士，为人十分纯良，完全是一个小妹妹。以前的玉林公主不喜欢修行，她不如得地对力量那么追求。但是自从发现大罗道的秘密后，她就勤奋起来，然后在令九凤的帮助下一飞冲天。外人是看不到令九凤在其中的功劳。只认为玉林公主是绝世天才，一直在隐藏自己。这次要不是满朝文武要她去和亲，那玉林公主还会隐藏下去。普罗大众没有那么多信息渠道，所以他们相信了这种说法。大罗道的罗宇掌教可不会相信，他隐约感觉到德地疏远他们，玉林公主的崛起都有一个幕后推手。这个人是谁？罗宇掌教立马就想到了五年前那个拯救帝都的神秘前辈。他进入羽化神朝，想把羽化神朝吞了，自然要调查清楚羽化神朝要多少高手。一个隐居在帝都的神秘高手，几次出手都挽救了羽化神朝。这个人会是玉林公主背后带动推手吗？罗宇掌教眼神微冷，伸手一抓，狠狠捏住。我会把你抓出来的，隐藏在暗处的小丑。玉林公主回来了，她带着满载的荣誉回来。短短一天的时间，她在草原，在狼居虚山做的事情传遍了天下，无人不为之喝彩。这可是极其自豪的事情。风狼居虚，一个女子，这是古往今来多少男人的梦想。只要是修行者。都对狼居虚山有过梦想，这还是曾经一个天才少年办成了一件大事，然后在狼居虚山举行祭祀。这个典故就此流传下来，但是完成的人少之又少。而今天，一个十六岁女子用最狂暴的方式完成了这一个壮举。她孤身一人进入草原，短短的三天时间，经历了几场大战，打的是天崩地裂，也让她突破了人间神灵。玉林公主一下子成为了女子心里的绝对偶像，她做到了男人都做不到的事情。她去的时候无人相送。反而是嘲讽他不自量力的人数不胜数。他回来时，天下都在为他庆祝，帝都的百姓都来看他。看到外面的人疯狂夸赞他的情况，玉林公主有点羞愧。他知道自己能做成这件事情，令九凤出了多大的力。可是现在虚名全被他占了，他真的是坐立不安，无需担心，没有你的勇气，这件事情可能是胎死腹中了。令九凤安慰他：“师傅，您还活着，对吧？”玉林公主忽然问道。他也不理会外界的夸赞。专心致志看着剑侠，他不傻。令九凤之前说他是原地请来的，梦中传道，真的让玉林公主相信了这件事情。但随后，令九凤随他一起进入草原，一起杀敌。令九凤显露出本体，玉林公主更加确定这个猜测。他只是一直没说，现在回到帝都，玉林公主才说出口。令九凤哈哈大笑起来，不要整天猜测是死是活，你没发现自己已经成了羽化神朝的一面旗帜了吗？玉林公主也不顾不得其他，担忧道：“我现在修为还很弱。”建设师傅出手，我真很需要师傅指点。玉林公主就差没有告诉令九凤，留在他身后指点他。但令九凤直接拒绝：“我该教你的东西已经教了，接下来你无需要我帮忙，自己处理好事情，努力提升。”玉林公主只好关闭这个想法。进入帝都，玉林公主摆脱了所有人，把令九凤的剑匣放在冷宫门前。这样可以吗？玉林公主带着自己的小聪明，想知道令九凤的真身在哪里。令九凤没有回答他，只是操控神魂之力，让剑匣漂浮起来。进入冷宫，从始至终，令九凤的真身都没有出现。玉林公主无奈的看着，只好去紫禁城找自己的皇兄和母后。不管外界如何纷纷扰扰，令九凤的神魂回来，立马进入本尊体内。三四天的时间而已，令九凤的真身在冷宫里继续签到，神魂跟着玉林公主一起去的草原。然后就发生了那些事情。灵肉合为一体，令九凤长舒一口气，躺在寒玉床上，身体还有点虚弱。神魂离开的太久，一时间适应不了，要慢慢习惯。小白猫这几天一直陪伴令九凤的肉体，就怕突然出现什么问题。很多神魂出窍的人都要把自己的身体保护好，不然到时候神魂还在，身体没了。那个时候想配一个血脉和身体强度能融合的躯体，绝对很稀少。这件事情算是彻底解决了，接下来我便可以安静签到。令九凤高兴道：“和亲这个政策，令九凤不喜欢，但他也理解这个背后的一些弯弯绕绕。现在玉林公主自己把自己的问题解决了，大夏龙雀现在可不敢再提什么求亲了。”被打得不够惨，一切安静。令九凤继续过起了资深宅男的生活，每日去魔窟签到，获得宝物，有需要的就吸食了，提升自己。怎么样？草原的风景如何吗？我一个猫在冷宫里也见不到这样的场景。小白猫好奇地问道。他从出生现在都没有去塞外草原，还有那个什么狼居虚山，不好玩，皑皑白雪覆盖大地，什么都看不到，除了雪还是雪。你在冷宫里就可以看到。令九凤摇头道：“那算了。”小白猫摇头，失去了兴趣。令九凤抱着他
，温柔抚摸。时间就这样过去了，差不多一个月。大春来送饭菜了，一个月一次，大春可不会缺席。他带来了美食和美酒，还有新闻。殿下，上个月说的，大夏龙雀朝廷要和亲，求娶玉林公主。可谁也没想到，玉林公主这么强大，孤身一人去了草原，把大夏龙雀的国主给杀了，还摧毁了狼居虚山。大春惊讶的说道。令九凤和小白猫在门后面对视一眼，都看到各自眼里的笑意。他们没有阻止大春诉说，反而默默的听着，时不时说一两句话，不让大春太尴尬。回到帝都冷宫的令九凤，日子再次过得安逸起来。全天下的人都在称赞玉林公主，把她夸出了花，被誉为古往今来第一人。十六岁的人间神灵，十六岁的神朝公主，神朝未来的守护者。世间的好话、夸赞的话，都贴在了玉林公主身上。她现在的一举一动，都让人去猜到底有什么深意。无人知道令九凤，令九凤也乐得如此。他今天一早就去了魔窟，开始了签到。轰！一招打败了冲上来的魔头，也不管在下面魔头们的哀怨，令九凤开始签到。签到成功，获得洞天大丹一颗。令九凤立马查看这颗丹药的属性。洞天大丹是为扩大洞天，不断的拔高洞天潜力的丹药，具体提高多少，要看宿主的潜力大小。令九凤惊喜道：“这真的是意外之喜！我刚好在苦恼，最近洞天已经不再扩大，似乎到了一个临界点，没想到这次签到，竟然得到了这样的丹药。”令九凤这一下又可以安安稳稳的提升自己了。从地下宫殿出来，令九凤走到了屋子里，手里拿着洞天大丹，思绪蔓延。我在洞天境界里待了一段时间，这颗丹药是否能让我突破？五年前，令九凤就进入这个境界。洞天有十重天，也就是洞天要扩大十次。一般人会凝聚十重洞天，而令九凤选择的是把已有的神品洞天扩大十倍。这是两个截然不同的选择，但毫无疑问，后者的潜力更大，威力更强。自从那一场雨后。已经过去了二三十年，这些年那个圣女的工作毫无疑问是失败了。令九凤想起这件事情，天道门人是要镇压旧时代的残党，不让他们来侵蚀新时代。但毫无疑问，圣女红姑娘失败了。大罗道是旧时代残党，草原的元气门也是旧时代残党。光是令九凤知道的，就有两个大宗门了。要知道，令九凤的消息来源十分闭塞，他大门不出，二门不迈，在冷宫默默的积累，一直到现在，他都知道有两个旧时代残党了。那外面的世界，那精彩绝伦的修行世界，到底有多少旧时代残党躲在水面下，摇身一变，浮出水面，成为新时代的船只？这个新时代，归根究底还是没有彻底的展开新的画卷。那一场雨也才过去二三十年，当年的孩子现在也才长大，也才开始修行。而老一辈的人破入武圣，破入人间神灵很多，但是破入洞天境界的少之又少。令九凤没有听说谁破入洞天境界，或许是他孤陋寡闻。在冷宫里对外界信息不了解，但令九凤的神魂随着玉林公主去了一次草原，见识到了大夏龙雀的国主，也才只有人间神灵巅峰。那个元气门里也才出现一个人间神灵巅峰。洞天境界没有，随着时间慢慢发展，这些人自然要浮现出来。超越洞天境界的人都隐藏在水面下，深不可测。我还是要努力提升自己。令九凤告诫自己，就算现在有了一点点实力，在水面上看似无敌，那是因为水底下的怪物们没有出现。令九凤把心态稳定。决定继续苟着，再看看外面的世界到底会如何变化。他服用下洞天大丹，然后闭起眼睛，开始扩大自己的洞天。外界纷纷扰扰，围绕着他玉林公主的事情讨论不休。无数的人求见玉林公主，烦不胜烦的他，只能躲到宫里去，陪着自己的母后。太后宫殿里，玉林公主陪着母后聊天。太后问玉林公主：“这一身本事是如何学来的？”玉林公主只回答：“我拜了一个师傅。师傅是什么样的人？能否请来羽化神朝？”当一个皇室供奉就好，没有任何压力，只需要在危难时刻帮助下羽化神朝。太后关切地问道：“虽然他手握羽化神朝最大的底牌，但那是明帝令天远留给他的底牌，他不能什么都指望这个底牌，也需要有自己的力量。”玉林公主想了想，摇头道：“没有希望，我师父淡泊名利，这件事情是没有可能。”哎，那既然如此，你要和师父搞好关系，以后神朝有什么危险，你也有底气应对。”太后遗憾道。玉林公主苦笑起来，面对太后的关心。他只好答应下来，但实际上他已经不好去冷宫了。师傅很明显不想被人打扰，他如果不听话，那会惹师傅生气的。所以接下来他要好好的参悟师傅传给他的两门剑法：斩天拔剑术、往生轮回剑法。下次见面，我会让师傅对我刮目相看的。玉林公主暗自坚定的想。一件事情的热度总是会随着时间而消散，世人忙忙碌碌、慌慌张张，不过是为了碎银几两。对于玉林公主的事情，他们议论过。自豪过，八卦过，然后就抛在脑后。人家是公主，议论人家再多，自己也得不到一点好处，还是要过自己的日子。
，日子一直在持续，十天后热度就降低了，一个月后这件事情就过去了，半年后这件事情如果不是刻意去想，已经没有人提起。玉林公主也减少外出，深居简出，参悟两门剑法。世界一片风平浪静，尤其是边境的大夏龙雀已经无力再入侵，哪怕暗流涌动，但世界表面还是一片平静。如此，又过去了五年时间。这五年间，令九凤一次都没有出过冷宫，玉林公主也没有来冷宫，甚至都没有出过门，专心致志的修行。羽化神朝这五年却是极为不平静，有人造反，有人起义，有修道人士残害百姓，也有魔门再度逆袭。尤其是魔门这一次席卷过来，十分可怕。五年后，羽化神朝当政的是德帝，他的思想成熟了不少，不再是十八岁的时候一门心思扑在修行上。他从太后手里接过了朝政，开始仔细处理，也不曾放弃修行。五年下来，太后依旧不怎么露面，只是在背后给德帝指点，不和德帝争夺。自己唯一的儿子不放权给他，还继续把持朝政，被骂老妖妇吗？太后很清楚自己长时间压制德帝，那绝对是错误的。他知进退，明事理，智慧很深，可以成为德帝坚实的后盾。所以，他看着德帝从一开始处理朝政的青涩、粗暴，甚至是一根筋的横冲直撞，到现在的熟练、懂分寸，心里是无比满意的。唯一头疼的是，这个天下的局势。他已经看不懂了。五年里，外界风起云涌，包括羽化神朝，都是一波接着一波风起云涌。唯有冷宫一如既往，五年来没有太大的变化。唯有冷宫外围的墙壁又脱落了一些，露出了斑驳的内墙，显示着岁月的痕迹。还有冷宫内的一些年久失修的房屋倒塌了。这个冷宫也有一百多年历史了，常年无人修缮，会倒塌也是正常。好在令九凤选择的院子还算干净，住着舒服，他也没有打算换别的屋子。五年下来，他早就把洞天大丹吸收了，扩大了自己的神品。洞天是真正意义上站在了洞天境界的巅峰。十年前，他突破洞天，炼化了神品洞天。十年后，他吸收完毕洞天大丹，站在了洞天境界的巅峰。这十年，唯一变化就是令九凤把魔窟那群魔头、魔王、魔神给刷的差不多了。三千多位魔窟大佬，在上个时代绝对是名震一方的大佬，非常可怕，绝对是魔门的顶尖战力。但是在这个时代，他们被困在魔窟。成了令九凤的刷怪龙，一天一个，一年就是三百六十五个，十年下来就是三千六百多。魔窟里的魔头们，还有最后十个，其他的人都被令九凤刷完了，获得的东西不一样，大部分都是魔道功法，还有一些其他宝物。丹药直接让令九凤吃了，他吃不了的就塞给小白猫吃，活生生把小白猫吃成了人间神灵巅峰。小白猫修行速度很慢，它本来就是一个普通的猫咪，得到了逆天机缘，吃了魔君的全部丹药才成为武圣，但它后面的修行非常的慢。因为他的出身很弱，可即便是这样，在令九凤海量丹药、海量宝物的浇灌下，他还是来到了人间神灵巅峰、涅槃境界。由此可见，令九凤这十年里签到了多少的宝物。这一日，令九凤一大早就下了魔窟。五年过去，令九凤已经六十多岁，逼近七十岁了。仔细一算，他在冷宫里也快签到五十年了。五十年啊，普通凡人的一辈子，令九凤就在这座冷宫里度过了。也真多亏他这个性格，一般人哪里待得住啊？快七十岁的人，却一如少年模样，眼眸灿若星辰，明眸皓齿，翩翩美少年。小白猫也没有变，它毛发更加灿烂，多了一丝贵气，一看就是血脉很强大的猫咪。但实际上，它就是一只被遗弃的野猫而已。你每天下去打一个魔头，折磨他们干嘛？小白猫跟着令九凤，很不解地问：“眼杠妙比裤杠，是折磨吗？”令九凤反问：“对啊，每天都是一巴掌拍下去，魔头就被你打败了。”小白猫点头，他很不理解。令九凤想了想，道：“我也打不了几天了，三千多魔神，只剩下十个，还可以坚持十天。十天后，令九凤就不会下魔窟，到时候这群魔头求他过来，他也不会来。”说起这个，令九凤就有点伤心，这一处的刷怪龙就要失效了。他重复签到的优势又没了，又要开始到处找签到地方，很烦躁。令九凤直接来到魔窟，脚尖轻轻一点，魔窟的封印就破碎了。底下三千多魔头看向了最后十个人。这十个魔头是剩下的没有被令九凤打败过，其他的魔头都被令九凤教训一顿了。相比较十年前，魔头们义愤填膺，气得不轻，幻想着让令九凤放他们出去。十年后的他们都已经认命了，看着令九凤越来越强，再看着自己还是原地踏步，吸收不到外界那么浓郁的灵气，他们和令九凤的差距在不断拉大。被大家注视的十个魔头，心里万千滋味涌上心头，十分的苦涩。TMD 打又打不过，烦死了！一个魔头骂道。其他的人都无语。十年了，十年来，我们是亲眼看着他从初入洞天到现在，至少是洞天巅峰的可怕实力。他的进步太快了。一个魔神哭泣道：“
，我甚至都怀疑他突破了洞天。呜、嗯、呜，真的是男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。他们前前后后被令九凤打压了十年，十年不是弹指一瞬，而是真实的每一天。一个魔头挨揍，持续了三千多天。想当年，老子真的是天不怕地不怕，即便是全真教牛鼻子惹到我了，我也敢杀人越货。一个魔王还是憋不住，说出了自己辉煌的事情，那是他最骄傲的事情。那个时候，全真教多可怕。出过仙人的大道门庭，我都敢对他们出手，哪里想到竟然会有这么憋屈的一天？这位魔王愤愤不平道：“是啊，上个时代我平天魔王的大名谁不知道？那可是能吓得小孩啼哭停止的妖魔七大圣，我就是其中之一。我还参与了魔窟的修建，尽心尽力把这个魔窟修建的十分牢固，现在竟然困住了我自己。”平天魔王气得不轻，直到最后才发现小丑竟是他自己，其他的魔头都相顾无言，这可真的是自己给自己挖坟！砰砰砰！令九凤在上面敲了敲，发出清脆的声音，道：“不要再怀念往事了，赶紧出手吧，我和你拼了！”一个牛头人模样的魔王愤怒吼道：“直接杀上去！”他气势不凡，有人间神灵巅峰的力量，甚至隐约超过了。在自封了几千年的魔窟里，他绝对是顶尖存在。可令九凤只是伸出手掌，然后往下面一压，轰！庞大的冲击力镇压下去，牛头人魔王直接身躯炸开，坠落在地上，受伤不轻。这还是令九凤手下留情了，没有杀他。其他魔头看到这一幕，遗憾的摇头。他更强大了。一个魔神喃喃道：“十分苦涩，他好想出去啊。”可令九凤不给他这个机会，直接封印了魔窟，然后签到。令九凤眼前一亮，惊喜道：“就是那个可以在千里万里之外杀敌的御剑术吗？”这后面就没说的太明白。但令九凤知道，下一剑对方大概率会躲了。这也不错，御剑术搭配我的剑法，绝对所向披靡。令九凤惊喜道。没想到临到结束，签到的奖励反而厚重起来。拿着御剑术，令九凤很舍不得魔窟，舍不得里面的三千多位魔头。如果能再让他挨个签到一次多好，他一定会好好珍惜这次机会的。令九凤打败了一个魔头，然后签到了御剑术，美滋滋的离开。魔窟里的魔头们却十分苦闷。刚才被打败的魔头不是别人，正是平天魔王。为什么有魔头说令九凤变强大了？就是因为令九凤手掌轻轻一压，直接把平天魔王给压成了重伤。平天魔王可是魔窟创始人之一，也是妖魔七大圣之一。他的实力在这里面所有人里都是顶尖，而且他的本体还是牛妖，皮糙肉厚，十分抗揍。哪怕他现在因为自我封印十分虚弱，但是洞天境界绝对无法轻轻一巴掌打得他重伤。哪怕是洞天巅峰也不可以。但令九凤做到了，这是很多魔头都不愿意看到的，因为这预示着令九凤又变强大了。天天看着令九凤变强，自己却是一点都提升不了。这份煎熬。魔头们真的体会到了，在以前都是他们怎么折磨别人的，真的是天道有轮回啊！平天魔王爬起来，抹去嘴角鲜血，他对受伤没有太大感受。早些年他闯荡天下的时候，受伤不知道多少次，但是每一次都仗着皮糙肉厚硬撑过来，而且还因为他体质特殊，伤势愈合后不会留下暗伤。他很沮丧，沮丧的抬起头，轻声问道：“我们这些曾经翻江倒海、兴风作浪的妖魔们，还有出去的可能吗？”这个问题让这群妖魔哑口无言。令九凤太可怕了，十年下来，硬生生的在他们心里留下了一个阴影。要知道，他们可是妖魔，统治了一个时代的妖魔。令九凤可不知道这些妖魔们的心理想法。他签到成功后，出了地下宫殿，来到了自己的院子里，默默的领悟御剑术。外界的纷纷扰扰，他不想理会。紫禁城，议事大殿，一群臣子正在争吵，吵的就是关于现在天下，群魔再度出来作乱，百姓生活苦不堪言，必须制止。但也有人说，神朝派出去的高手都是七窍流血而亡，其他地方一点痕迹都没有，十分诡异。这说明妖魔很强大。陛下，当今世界妖魔横行，不仅仅魔头，还有妖精。修行界传闻，出现了一个所谓的妖魔七大圣，这才是我羽化神朝的心腹大患啊！内阁首辅大声道：“从原地登基，他被提拔到内阁，一直到现在，这个首辅还在，一心为公，没有男丁，女儿也嫁人了，一门心思为神朝考虑。今年八十岁，还精神健硕。”思路清晰，甚至是越来越妖。他虽然修为不强，但是知识如海一般深渊，一个计策出去，就能让两个修为强大的人反目，成为仇敌。德帝处理朝政的手段就是他教的，所以德帝对他很信任。老师，您说的七大圣是个什么情况？德帝皱眉，沉声问道。魔门卷土重来，已经足够让人焦头烂额了。现在又出现了所谓的妖魔七大圣，德帝立马猜到，肯定都是上个时代的那一批人，在这个时代醒过来。德帝恨得咬牙切齿。横行了一个时代还不够，还要来这个时代祸害百姓。陛下，老臣认为魔门再度卷土重来，无需理会，因为他们不是这次的主力。
，首府坚定道。八十岁的他，面容消瘦，气质清癯，但是站在那里，脊背挺直，一看就是读一辈子书的人。文人典范，这是最能形容首府大人的词。老师，这七大圣都是什么人？德帝好奇的问道。他们分别是富海大圣焦魔王、混天大圣大鹏魔王、移山大圣龙龟王、通风大圣猿猴王、白衣大圣白子龙、睡梦大圣云山海。首府一一说道。德帝仔细一数，皱眉道。不对啊，这只有六个大圣。首府摇头道：“我一开始也很奇怪，为什么七大圣里只有六个人？但是后来有人查到信息，是平天大圣擎天蛮牛没有出现。他们很厉害。”德帝脸色严肃问道。首府严肃道：“他们都已经突破了人间神灵，进入了更高的境界。而且富海大圣教魔王、混天大圣大鹏魔王都说要来帝都，找陛下要一块地，构建妖族生存之地。如若不给，那换了一个朝廷。他们这是威胁朕吗？”德帝气得一下子站起来：“陛下！”他们超越了人间神灵，这十年我们培养的人间神灵，在这些大圣面前完全不值一提。首府冷静的摇头，德帝沉默无语。他们很快就来了吗？德帝咬着牙问道。是的，这些时间，老臣会和内阁大臣们仔细讨论，给他们哪一块地区比较好，请陛下忍住。首府躬身道。德帝张张嘴，想说他不同意。祖宗留的土地，他没有打一次仗就丢一大块，只要被骂作昏君了。但是看首府那消瘦的脸颊。显然为了这件事情操碎了心，他只好同意，辛苦老师了。陛下能想得通，老臣欣慰。首府满意的告退，下去开始研究了。就算是给妖魔一块地区，那也是有讲究的。一逃杀三世的计谋，还不是随手拿捏？真的想让这些妖魔七大圣遭遇苦难，就需要好好的设计一下。德帝在那个大臣走后，感到憋屈。他是皇帝，却被妖魔威胁了，最后不得不割地求和。在德帝眼里，自己答应妖魔的要求就是割地求和。出卖祖宗的土地，求取自己的安平稳定。我能答应一次，那就可以答应第二次、第三次、无数次。德帝此刻脑海里浮现了前人写的一句话：“今日割五城，明日割十城，然后得一息安寝。岂是四晋，而秦兵又至矣？然则诸侯之地有限，暴秦之欲无厌，奉之弥繁，亲之欲极，故不战而强弱胜负以叛矣。”他现在懦弱了，那以后羽化神朝就只能被人欺负，距离灭亡也不远了。不行。我不能答应，德帝坚定道。但随后他就泄气了。我拿什么去对付突破了人间神灵的妖魔七大圣？德帝自己问自己。他手底下最厉害的人，也才是人间神灵巅峰而已，震慑一下小势力、小宗门海而已。但是威胁突破了人间神灵的七大圣，那是异想临天开。妹妹闭关五年了，不知道现在多强大，我可以去问一问妹妹。德帝一下子想到了五年前那个闹出了漫天风波的玉林公主，妖魔七大圣出现了。七大圣来自不同的地方，不同的种族，有妖，有魔，有人类，结合起来才是七大圣。其中大妖就有富海大圣焦魔王、混天大圣大鹏魔王、移山大圣龙龟王、通风大圣猿猴王、平天大圣擎天蛮牛。这是七大圣里的五大妖王，而白衣大圣白子龙是人类，睡梦大圣云山海是妖魔。七个人组成了妖魔七大妖，在上个时代纵横天下，是一方不可小觑的势力。现在来到这个新时代。富海大圣教魔王、混天大圣大鹏魔王要来羽化神朝，见得地，让得地划分一块地盘出来。这就是仗着强大的实力在威胁得地。偏偏得地被威胁了，因为他手下没有这么强大的人。在灵气复苏初始，武圣就可以威慑天下。自从那一场雨过后，令九凤成了第一位踏入了人间神灵境界。后面很长一段时间，人间神灵就是顶峰。但是随着冥帝并天，随着十年前那一场百鬼夜行，包围了羽化神朝的帝都。人间神灵就不足看了，令九凤又一次掀开了洞天境界的序幕，但很可惜，似乎是他走得太快了，世人跟不上，亦或者是灵气复苏阶段没有带来洞天境界所需要的庞大灵气，毕竟灵气铺满世界，一扫贫瘠也是需要时间的。这也是为什么一开始自我解封的人都是一些武圣、人间神灵，真正厉害的都在等待那璀璨灵气如大海一般把这个世界彻底滋润了，他们才会出来一展抱负。令九凤十年前就入洞天，而十年后才出现洞天境界的名声。德帝知道，现在唯一能依靠的只有妹妹。大罗道在他发现端倪后，慢慢冷淡下来。这五年来，他们也没有什么过分的举动。德帝就睁一只眼闭一只眼。现在他是不会向大罗道求助。他来到了妹妹玉林公主的府邸。五年前，十六岁的玉林公主大出风头，被天下人铭记。但他选择自我，冷却了五年，大门不出，就在默默的积累、练剑、感悟。草原一行带给他很多，无论是见识也好，还是其他的也好，他脱胎换骨，学会了自我思考。当年整个天下都在吹捧他
，无数双看不见的手把他不断的捧高，高到了玉林公主害怕的程度。别人被捧高，一定是高兴，然后就是迷失自我，沉迷其中。但玉林公主不是，她选择洗净铅华，回到最初，拿着剑，每日不断的练剑。五年来，她甚少见人，就连太后也只是见了几面而已。得弟，这个皇兄五年来一次没见。五年后的再见，得弟看着眼前素面朝天、衣裳雪白、气质如嵩山玉石一样的妹妹，十分感慨。五年不见，你仿佛是变了一个人。”德弟说道。玉林公主笑笑，端起茶杯道：“我只是长大了而已。”德弟看着玉林公主，感慨万千：“长大了而已。”五年前，十六岁的玉林公主还是一个孩子，但她却为解决边境千万百姓的安危，孤身入草原，杀出了一条血路。五年后的今天，玉林公主对他说：“只是长大了而已。”哥哥今天有心事吗？玉林公主好奇地问道。她知道德弟现在忙得很，朝廷里的事情。没有一件是小事，所以德弟能来，那肯定是有事情。德弟轻轻点头，把最近发生的事情详细说一遍。玉林公主听着秀眉微皱，妖魔七大圣超越了人间神灵，果然很强大。是啊，很强大，不然我也不会苦恼了。德弟苦笑道：“哥哥，我没有突破人间神灵。”玉林公主直截了当的回答了德弟想问的问题。德弟张嘴，然后闭上，把问题压回去，道：“你师傅呢？”玉林公主惊讶道。你要找我师傅？德弟点头，平静的看着玉林公主，眼神悠悠。你是不是查到了什么信息？玉林公主不愧是和德弟一个母亲肚子里出来的，立即猜到了。这个需要证实。德弟摇头，拒绝告诉玉林公主。玉林公主没兴趣继续聊天了。我师傅不知道在哪里，五年我没有出去过。德弟看向玉林公主，忽然伸出手，干嘛？玉林公主挑眉，把冷宫的钥匙给我。德弟说道。玉林公主笑了，道。那冷宫院墙也不高，你可以直接翻过去啊！不礼貌。德弟神秘一笑，看着玉林公主道：“那个钥匙不是什么宝贵的东西，但你不舍得给我，说明冷宫科有问题。钥匙拿出来，我去拜访一下。”德弟得意的看着玉林公主，玉林公主只好把钥匙递给德弟，并且叮嘱道：“千万别打扰别人，万一没有人呢？”德弟只是笑笑，起身离开，没有说什么。万一没人，绝不可能。这五年来，德弟在处理朝政，处理国事。也在仔细调查住在冷宫里的人到底是谁，那个废太子身份到底是什么样的？时间过去了接近五十年，当年令九凤被打入冷宫的事情，真的没有人知道了。而《史记》记载中，因为是一段丑闻，没有详细描写，只是一句话：因为好色，就把废太子钉死在了冷宫里。废太子当年被打入冷宫，这个废太子是谁？废太子的来历是什么？因为什么事情被打入冷宫？这些事情调查起来，只是缺少一个开头。开头理顺了。他果断地寻找各种答案。原来这个废太子和黄爷爷是一母所生的亲兄弟，那我应该喊他大爷爷。他被关押在冷宫快五十年了，他还活着吗？既然他被打入冷宫了，那个院子肯定就是大爷爷的。所以指点妹妹的不是黄爷爷灵魂，而是大爷爷。我现在要去拜访一下大爷爷。德弟这五年一直在调查真相，现在距离真相只差一把钥匙，所以他来要钥匙了。而且刚才猜测那么多，他也无法告诉玉林公主。未经证实的消息，还是不要透露出去的好。从玉林公主那里得到了钥匙，德弟没有立马赶去冷宫，他谁也没告诉，返回了紫禁城，继续处理朝政。到了后半夜，德弟才一个人悄悄出了紫禁城，前往冷宫。夜半深更，他打开了冷宫的门。冷宫门被打开后，德弟没有进来，而是一躬到底，沉声道：“不孝子孙打扰大爷爷休息，还请大爷爷助我一臂之力。”正在修行的令九凤和小白猫睁开了眼睛：“你的后代来了。”小白猫看着令九凤说道：“令九凤奇怪的很，他是怎么知道我在这里的？莫非是太后说的？不应该啊！太后要说，早在五年前玉林公主和亲的时候就说了，何必等到现在？”令九凤本不想理他的，但德弟都喊他大爷爷了，这么肯定的语气，说明他知道令九凤在。你是怎么知道我的存在？令九凤好奇的问道。冷宫门外，德弟神情一震，打起精神道：“是因为我这五年一直在查阅各方面信息，包括了几十年前的事情。”还有我父皇、黄爷爷留下的遗物，这些信息结合在一起推理出来的。聪明，小白猫称赞。令九凤没想到是他自己推理出来的，让他高看一眼。羽化神朝不是好好的，你为什么来找我？看在他这么聪明的份上，令九凤打算问一问，到底出了什么事情，竟然惊动了德弟来找他，而不是太后。要知道太后可是知道他的存在，但太后没来。德弟立马把羽化神朝的事情说一遍，关于妖魔七大圣。一人在冷宫门前。一人在院子里，说话声音也不大，但是双方都听得清楚。德弟把关于七大圣的事情说完，双膝跪地，请求道
：“大爷爷，黄爷爷，父皇把羽化神朝传到我手里，是一个完整的羽化神朝，不说开疆拓土，就是守住祖宗基业，不能丢失一寸土地，这是我的责任。但是现在，七大圣太强大了，世俗皇朝的力量无法与之匹敌。羽化神朝要是在我手里割地出去，那我真是千古罪人，万死难辞其咎。”今日，不孝子孙贸然上门，打扰大爷爷的清闲修行，已是罪不可赦。只求大爷爷能帮助羽化神朝，守住祖宗基业，这样在九泉之下的父皇、黄爷爷也会欣慰的。德弟真的长大了，五年前他还是一个执拗于修行、不懂得担责任的孩子，但是现在他承担起了一个皇帝的责任。令九凤站在院子里，看着布满剑痕的墙壁，目光悠悠，看穿了一堵又一堵墙，看到了跪在地上的德弟，刮目相看。令九凤记得很清楚，五年前大夏龙雀的国主要来和亲，满朝文武吵得不可开交，他这个当皇兄的。当皇帝的竟然拿不出决策，只是一个劲不同意，然后躲在紫禁城里刻苦修行。如果没有令九凤出面，玉林公主难逃一劫。五年前的德弟非常幼稚，但五年后的他很有担当，知道以羽化神朝的力量是无法抵挡妖魔七大圣的来袭，到时候最好的结果就是割地赔偿，让出大量的土地，平息七大圣的怒火。德弟在走投无路情况下，直接来找令九凤，不顾自己的面子，直接跪下，言辞恳切，只是。这个妖魔七大圣怎么听着有点耳熟？令九凤很肯定，自己听谁说过？七大圣小白猫用洁白的爪子指了指地下，令九凤瞬间想起来了，魔窟里他今天白天才打败的那个魔王，他说过自己是七大圣之一，平天大圣。令九凤好奇问道：“这七大圣都有谁？”德弟见令九凤问话，精神振奋，只要令九凤肯问，那就有希望。他们分别是富海大圣蛟魔王、混天大圣大鹏魔王。移山大圣龙龟王，通风大圣猿猴王，白衣大圣白子龙，睡梦大圣云山海，平天大圣擎天蛮牛。德弟细说，令九凤听到平天大圣后，露出了果然如此的表情。妖魔七大圣之一的平天大圣，正在魔窟里被镇压着，今天才被他当怪给刷了，签到了一个好东西。御剑术。而晚上就有德弟过来求助，妖魔七大圣里其他的人来未必羽化神朝，要割地赔偿。令九凤看着德弟，开口道：“你先回去调查清楚，到底是七大圣里的几个过来。”还有他们都到哪里了？另外，不要跟任何人说我的事情。德弟大喜，他听到这话，心里就有底了，急忙磕几个头。德弟高兴道：“孙儿，这就回去调查清楚，然后再来汇报。”去吧，令九凤轻声道。德弟站起来，小心翼翼把冷宫大门关好，然后急匆匆的回去调查了。从始至终，他都没有和令九凤见面，但是他听了令九凤的声音，在心里就十分相信令九凤，这是一种来自血缘上的信任吧。德弟不知道为什么。令九凤开口后，他的慌张、他的急迫都消失不见。德弟走了，令九凤和小白猫对视一眼：“你想管这件事情？”小白猫问道。“嗯，一个朝廷如果开始割地赔偿，那就离分崩离析不远了。”令九凤点头：“割地赔偿有第一次，就会有第二次、第三次，无数次。”令九凤不想元帝和明帝辛苦改革的羽化神朝传承三代就亡了。你要出手？小白猫趴在令九凤的肩膀上，声音软糯的问道：“或许。”不用我出手的，令九凤想了想，认真道：“你不出手，没有人打得过。”小白猫肯定道：“妖魔七大圣可不是人间神灵能匹敌的。”令九凤笑道：“羽化神朝是没有人可以匹敌，但是有个人或许可以。”谁啊？小白猫好奇的问道，隐藏着满天星的眼睛看着令九凤，里面有璀璨星辰，还有令九凤。你今天早上不是见过吗？令九凤轻声道：“平天大圣，那个魔王。”小白猫想起来了。这平天大圣可是妖魔七大圣里的人，你说我放他出来，让他帮我解决这件事情，效果如何？令九凤把自己的主意说出来，小心养虎为患，他们这些魔王都不是好惹的，吸收外界庞大灵气，一定会突飞猛进。小白猫担忧道：“无妨无法，只要我在这个帝都，这个羽化神朝就乱不起来。”令九凤自信道：“那为什么你不出手？”小白猫很奇怪：“现在的我不方便出手，我再等一场春雨。”令九凤神秘道。又等雨，小白猫惊讶的看着令九凤，令九凤笑而不语，说要再等一场雨的令九凤，没有告诉小白猫是为了什么。春季万物复苏，令九凤安静的在冷宫里好好的签到。第二天，他进入地下宫殿，打开了魔窟的封印，然后的事情不用他说，仅剩的九大魔头就冲上来一个，砰！令九凤甩手一巴掌打在了他的脸上，把这个魔头打趴下去，然后顺手签到，签到成功，得到魔道三十六剑。令九凤诧异的看着凭空出现的三十六柄长剑，通体黑色，每一柄魔剑上都刻有龙躯的一部分。三十六柄长剑搭配起来，组成了一条狰狞凶狠的魔龙，悬浮在空中，浮浮沉沉。
。这是一套组合剑阵，召唤魔龙，三十六剑就是魔龙的身躯，一旦成功施展，威力巨大。令九凤仔细了解后，美滋滋把这一套魔剑收入了剑匣里。温养，提升品质，反正暂时也用不到，就慢慢提升。本来按照惯例，签到成功的令九凤就会离开，不会逗留。魔库里的魔头们也是这样认为的。被打下去的魔头受了伤，但他也不在乎。反正令九凤只会打一次，慢慢的养伤还是没问题的。魔窟里的妖魔们相互之间说着话，聊聊天，回忆一下往昔，峥嵘岁月稠，如村口老大爷一样。他们现在看向令九凤的目光都带着回忆，目光所至皆是向往。就在他们议论的时候，令九凤敲了敲魔窟的入口，当，这一下让妖魔们看向了令九凤，一个个十分不解。第一次打败一个妖魔后，竟然不走，难道要继续羞辱他们？妖魔们没由来的心里一紧。他们紧张的看着，但令九凤没有继续出手。他平静的问道：“谁是平天大圣？”魔窟里的妖魔愣住了。找平天大圣？大家看向了昨天才被令九凤打伤的那个牛魔。我就是平天大圣。晴天蛮牛开口道，神情疑惑的看着令九凤：“想干什么？继续揍他一顿？这有点不讲道理啊！昨天才揍过，你是妖魔七大圣里的人？”令九凤继续问道。他没有出手，魔窟里的妖魔们也松一口气：“是的。”晴天蛮牛点头，那你和妖魔七大圣里其他的人熟悉吗？令九凤再问。当然熟悉，我们曾经是结拜兄弟。晴天蛮牛说道。发生了什么事情？晴天蛮牛紧张的问道。没有什么，只是富海大圣教魔王、混天大圣大鹏魔王这两个人要来帝都，要找我羽化神朝的麻烦。令九凤慢悠悠说道。但这慢悠悠的语气却让晴天蛮牛心里一紧。富海大圣和混天大圣竟然惹到了这个凶神恶煞的人，那岂不是要爆发一阵冲突？他们要来找羽化神朝的麻烦，你打算怎么办？晴天蛮牛问道。自然是斩了他们。令九凤说道。晴天蛮牛面色紧张，这个凶人果然要杀人，但也有妖魔提出了异议。既然富海大圣和混天大圣已经出世，那肯定是吸收了这个时代庞大的灵气，恢复了强大的实力。你一个人打他们两个，能轻易获胜？此言一出，其他妖魔都精神振奋起来。令九凤要是被打败了，或者是被杀了，那他们就有希望出去了。你觉得他们吸收灵气？恢复的实力，在现在这个灵气复苏的初期阶段，能打过我吗？令九凤反问，他一点都不担心这个问题。刚刚兴奋激动起来的妖魔，如同被人掐住了脖子。仔细一想，令九凤现在的实力，刚刚出世的妖魔七大圣真的打不赢。你和我说这些，到底是为什么？平天大圣疑惑的问道。既然令九凤能打得赢，那为什么还要和他说这些？我想让你去劝住妖魔七大圣，让他们不要不自量力，来找我羽化神朝的麻烦。令九凤平静的说出这个事情。但是魔窟却平静不下来，所有妖魔都激动起来，尤其是平天大圣，他不敢置信的指着自己：“你要放我出去？”平天大圣想哭了，十年了，整整十年，令九凤镇压了他们十年，十年里把每个人都揍了一顿，可以说大家都过得很憋屈。但即便是这样，他们也没有自暴自弃，反而一直在想到底什么时候能出去。灵气复苏的阶段，强人越来越多，万一哪天有人把令九凤打败了，或者是击杀了，那他们不就可以脱困了吗？但是谁也没想到，令九凤竟然主动的说要放妖魔出去。你不想出去？令九凤问道。不，我想出去。平天大圣坚定道。但你不怕我出去后，联合其他的大圣，把你的羽化神朝给毁了？平天大圣疑惑的问道。其他妖魔也都是很疑惑，为什么令九凤要这样做？我放你出去，只是暂时不想出手，不想和妖魔七大圣的人碰上，所以要你去劝他们。至于担心你出去会给我带来麻烦，却是想多了。不仅是你，还有其他的妖魔。我都打算在不久之后全部放出去。你们要是能给我带来毁灭性的打击，那我会佩服你们的。”令九凤认真说道。“再过几天，这些妖魔对他就没有帮助了。这一处魔窟再也迁到不了，令九凤当然也可以继续镇压他们，可他不打算这么做。”底下的妖魔们全部激动起来，听到令九凤的话，要放他们出去。你不怕我们这三千多妖魔出去后就把你的羽化神朝给彻底覆灭？”有魔神问道。“强者恒强罢了，把你们放出去。”你们不还是需要强大的时间，吸收灵气，恢复实力，再来找我报仇吗？令九凤道：“说句实在话，十年下来，你们对我没有太大帮助了。把你们放出去，我也是仔细考虑过。这个世界太弱了，让这个世界的人自己成长，速度太慢。把你们这些曾经的妖魔们放出去，让世界的强者多一点，这个世界的灵气复苏的速度也会加快的。到那个时候，我依旧如现在，可以镇压天下。这个灵气复苏的速度，我很不满意。”令九凤说出了自己心里的话。现在的他已经感觉这个世界于他而言是一个牢笼，灵气复苏的速度慢得要死。
，那他就推动一把，加速灵气复苏。等到此处，三千多妖魔的签到结束，把魔窟里的妖魔们都放出去，是令九凤早就想好的事情。世界在复苏，灵气在增加，无数人都为此获益。但是对令九凤来说，这些已经不足够了，因为他的进步比灵气复苏的速度要快。灵气复苏跟不上令九凤的步伐，所以令九凤决定在幕后推一把。魔窟里的妖魔们听到令九凤的话，一个两个都被震撼了。这么自信吗？认定自己足够强大，可以镇压天下。有的妖魔冷笑，不相信令九凤的话。一旦放他们出去，那倒霉的只会是令九凤。更有妖魔已经在计划，出去之后吸收灵气，恢复实力，然后第一时间就过来击杀令九凤，报仇雪恨。这些妖魔心思百变，令九凤知道，但他不在乎。他只是看向平天大圣，问道：“你同意吗？”平天大圣沉声道：“我出去只需要劝说一下就可以，万一他们不听我的呢？”平天大圣疑惑地问道。那就是在逼我出手，令九凤清冷道：“我不是出不了手，而是不想出手，有更重要的事情要处理。真的劝说不了，那令九凤也可以在一场雨落下前出手。但那个时候，他积累的气势、叠加的道运都会出现损伤，对现阶段的令九凤来说得不偿失。”平天大圣听了令九凤的话，直接道：“你既然敢放我出去，那我肯定出去，我也会去劝他们的。但是听不听，我就不保证了。”令九凤打开了魔窟的封印，道：“你自己上来吧。”平天大圣看着那被打开的封印，眼里激动一闪。他想了好久，出去，现在终于实现了。轰！平天大圣顾不得自己的伤势，一跃腾空，出了魔窟。底下其他的妖魔羡慕的看着，他们也想出去。令九凤说道：“不要羡慕，要不了多久，我都会把你们放出去的。”说完这话，没去看他们激动的表情。令九凤把封印再度合上，他看向了平天大圣：“这是一头牛，本体是擎天蛮牛，属于远古一种，力大无穷。”皮糙肉厚，现在他化为人形，一对牛角还在，面容粗犷，身高体壮。他比令九凤高了一个头，大概有二米多高，又大又壮。但是在看着秀气文弱的令九凤面前，他谨慎小心，大气都不敢喘。跟我出去吧。令九凤转身就走，顺着地道来到了冷宫里。小白猫趴在樱花树上，等到令九凤看到令九凤出来，他一下子站起来，但是紧接着看到平天大圣，小白猫十分好奇的来回踱步。令九凤伸出手，把小白猫抱在怀里。温柔的抚摸毛发，你就住在这里。平天大圣观察四周，疑惑的问道：“这是一个很大的宫殿，不假，但是脱落的墙壁、松动的石砖、腐烂的木梁，都透着腐朽的气息。这是一个废弃的宫殿吧？不说当时第一，就说是新时代第一人的令九凤就住在这里，还真的是够简朴的。”令九凤道：“山不在高，有仙则灵，斯是陋室微，唯无得心。”那我现在就走了。”平天大圣说道：“去吧，争取劝说一下。”我最近不想杀人，令九凤平静道。平天大圣噎住了，这话口气太狂了。但是从令九凤的嘴里说出来，他竟然不觉得哪里有问题，肯定是我出问题了。平天大圣摇摇头，转身离开，一跃而起，腾云驾雾，消失在冷宫里。冷宫里，令九凤注视着平天大圣的背影，不发一言。为什么放走他？小白猫在令九凤的怀里轻声问道。小白猫可是知道，这是那个地下魔窟里的妖魔，是一个很强大的存在。放出去后，吸收灵气，恢复到巅峰，那绝对会是一个大麻烦。让他去劝一下别人，不要来我这里送死了。”令九凤说道。“你不是要等雨吗？”小白猫好奇的问道。“这一场雨，或许马上就下了。”令九凤抬起头看天，晴空万里，微风和煦，空气里都带着一股春天的气息，湿湿的，含水量不低。春雨要来了，紫禁城一时大电。得地回来后，就开始让人去搜集资料，各种资料都有，要涵盖妖魔七大圣所有。这一调查真的让他发现了很多以前不知道的事情。富海大圣是从海外出世，他的苏醒源自一场海难，卷起了万顷巨浪，打碎了他的封印岛屿。大自然的力量还是强大。魂天大圣是来自一座大山，他从大山里醒来，睁眼看这个世界，发现妖族已经没了生存环境，所以他第一个说要来羽化神朝帝都，从人间皇帝那里拿回妖族地盘。听到这个消息，富海大圣也渡海而来，同样要一块地盘。目前就这两个公开要地盘。说要来帝都，其他几位大圣分别出世，但有的只是占据了一个山头，有的在游历人间，看看这个时代。他们没有明确说过要来帝都。妖魔七大圣性格不一，其中暴躁的就属富海大圣和混天大圣。他们两个的到来，让沉寂很久的魔门大肆狂欢起来。早些年被令九凤打得自闭的魔门，现在重新出现，为妖魔七大圣摇旗呐喊，十分卖力。得地搜集来的消息，也是魔门散布的。收集到这些信息的德地，兴高采烈地抱着资料，趁着夜黑风高去见令九凤。冷宫门前，德地恭敬道：“大爷爷，我已经收集好了资料。”
。喵！小白猫出现，他叼走了一大堆资料，留下得地一个人。你回去吧，好好的治理天下。妖魔七大圣自由人去对付，稳定百姓才是你该做的事情。”令九凤说道。“好的，孙儿先谢谢大爷爷，那我先退下了。”得地心满意足的走了，得到令九凤的保证，他的担心就没了。为了拯救羽化神朝，保住元帝、明帝传下来的基业，他也是煞费苦心。好在羽化神朝里也不是没有人。心情大好的德帝回到紫禁城，就被太后喊过去了。在太后宫殿里，玉林公主也在。两个女人看向了德帝，见过母后。德帝上前见礼，然后好奇的看着玉林公主：“你不是在前修吗？”德帝问道。“皇兄，神朝现在出了这么大的麻烦，我还能前修的下去吗？”玉林公主说道。“大的麻烦。”德帝一脸不解。什么麻烦啊？我怎么不知道呢？玉林公主不解的看着德帝，皇帝，现在最大的麻烦不是妖魔七大圣吗？太后问道。母后是如何知道的？德帝好奇的问道。自从太后把权力移交给德帝，就在后宫隐居，不问朝事，相信德帝会处理的好。真的遇到麻烦了，他还有底牌可以拯救羽化神朝，所以他一直都稳坐钓鱼台。但是这几日，妖魔七大圣的传闻越发疯狂，在帝都内悄悄蔓延，哪怕德帝下了命令。禁止讨论，但防民之口甚于防川，这只会加速传播的速度。德帝，朝野上下明面上不议论，但私底下，哪怕是婢女奴才都在议论。我想不知道，可能吗？太后严肃说道：“皇兄，妖魔七大圣是很强大，都说他们已经突破了人间神灵，是数一数二的大妖魔。你打算怎么办？”玉林公主问道。德帝张嘴想回答，但太后却道：“你皇爷爷，你父皇留下的土地，神朝不允许你割让一寸。你要是敢这样做。”就打断你的腿，德帝苦笑道：“母后，孩儿不会割让羽化神朝的土地的，无需担心。那个妖魔七大圣是厉害，但咱们羽化神朝也不是没有人。这件事情交给母后来处理，你继续当你的皇帝。”太后严肃道：“他要动用冥帝留给他的底牌，他认为现在的羽化神朝是到了危险边缘，必须要严肃对待，把那个底牌请出来。”但德帝直接拒绝了他，道：“母后，所谓的妖魔七大圣传得沸沸扬扬，但我们无需惧怕，孩儿已经有办法解决，不用母后操心的。”德帝的坚决让太后和玉林公主惊讶。皇兄，你有什么把握对付突破了人间神灵境界的妖魔七大圣？玉林公主好奇问道。太后也是十分好奇。妖魔七大圣那可是突破了人间神灵的强大存在，整个羽化神朝明面上都没有一个人突破人间神灵，如何是对手？德帝神秘一笑，道：“无需担心，这件事情已经有人去负责了。朕是皇帝，自然要为天下百姓负责，为祖宗基业负责。这件事情你们只需要看着。”不用操心的，玉林公主仔细盯着德帝，忽然惊讶道：“你是不是去找了我师傅？”玉林公主想到了德帝从自己这里拿走了冷宫的钥匙，之前的德帝心事重重，但是现在他信心满满，意气风发，一点都不为妖魔七大圣操心的。前后对比太明显，玉林公主一想就明白了。德帝笑而不语：“真的是我师傅吗？”玉林公主惊喜的站起来：“我要去找师傅。”玉林公主急急忙忙道：“慢着！”德帝拦下了玉林公主，摇头道。不要去打扰他老人家。玉林公主看向德帝，十分不甘心。师傅都见你了，却不想见我。德帝说道：“他老人家淡泊名利，喜欢清静，你不要去打扰。”玉林公主喃喃道：“我这五年来，每日不停的练剑，把师傅传给我的剑法都学会了。我还想施展给师傅看的。”德帝安慰：“会有机会的。”太后在一旁听着，惊喜道：“真的找到了那个前辈了。”母后，这件事情你知我知，妹妹知道也就行了，不用再宣传的。”德帝轻声道：“我知道。”高人嘛，都喜欢淡泊名利，不想暴露自己。既然皇帝有把握，那我也放心了，省去了一些麻烦事。太后欢喜道：“他这下不用动用底牌，而且德帝也多了一个高手在幕后，妖魔七大圣也不足为虑，简直是一举数得。”太后高兴的喜笑颜开。只是他和德帝都没有想到，两个人都是令九凤。羽化神朝，帝都之外有一条庞大的河流，被释放出来的平天大圣站在河边，疯狂的吸收灵气，滚滚灵气被他鲸吞，纳入腹中，然后用力一压。直接炸开！猫，晴天蛮牛的吼叫声震动山河，响彻了寰宇。被令九凤打伤的伤势正在迅速恢复，他变化本体，庞大的身躯站在渭水河畔。这是来自数千年前的晴天蛮牛吼叫，回荡在天地间。隔着万里之外的一头穿云破雾的蛟龙，听到晴天蛮牛的吼叫，兴奋的叫一声：“好！”这是来自蛟龙一声吼叫，震碎了千里白云，也传入了晴天蛮牛的耳朵里。晴天蛮牛站在原地，甩着尾巴，安静的等待。不小一时半刻，云雾之中飞来了一条蛟龙，体型庞大，头生鳞角，身上黑色的鳞片如钢刀一样，十分坚固。轰隆隆！
他踏破了天穹，身躯庞大的直垂而下，砸在庞大的渭水里，溅起水花几十丈。下一秒，河水破开，一个巨大的蛟龙头颅透出来，盯着数十米的晴天蛮牛，开口问道：“老牛，你什么时候苏醒的？”“刚刚。”晴天蛮牛瓮声瓮气道。“那好，和我一起去羽化神朝的帝都，找那个人间皇帝，让他们把原先属于我们的地盘让出来，还要他赔偿。”人间皇室随手拿捏，重新积累力量，把妖族的名声振兴起来。富海大圣教魔王大声说道，语气里的自信十分感染人。可晴天蛮牛只是摇摇头，道、哦：“教魔王，我们不可以去帝都。”你说什么？教魔王诧异的看着晴天蛮牛，一对如灯笼一样的大眼睛，看看晴天蛮牛，里面有怒气在酝酿。我说：“帝都里有一个很可怕的存在，你不要去招惹他。”晴天蛮牛如实道：“一直以来，只有别人怕我们妖魔七大圣，哪有我们惧怕别人的？”教魔王怒道，身躯一下子冲出了水面，高昂头颅。十分激动，他不一样。晴天蛮牛声音低沉道：“有什么不一样？他难道是什么可怕的大佬转世？”蛟魔王冷哼，盘踞在虚空，身形庞大，气焰嚣张。“我这头牛不会害你，你真的执意去帝都，会出大问题的。”晴天蛮牛劝说道。“老牛，你才出世，对这个世界不了解，胆子也变小了。我不怪你。你说羽化神朝帝都里有可怕的家伙，我现在就去杀了他，给你看看什么叫做真正的可怕。”蛟魔王身躯一震，就要离去。而远在万里之外的帝都，令九凤望着天空，叹了口气：“为什么逼我出手？”渭水河畔，蛟龙气势正盛，听不进去劝。庞大的身躯扭动，龙爪抓住虚空，仿佛是捏住了日月星辰。他的气势比出入洞天境界的人强的太多了，这也是他自负的本事。出世才几个月，就恢复到了这个地步，他有什么理由听晴天蛮牛的话，不去帝都？晴天蛮牛看着骄傲自负的蛟魔王，无奈的叹口气：“蛟魔王是强大，恢复的是挺快的。”但绝对没有达到自身巅峰，但是帝都里那个家伙可是一直都是巅峰状态啊！魔窟里的妖魔们早就有了共识，不恢复到超越令九凤的力量是绝对不能去招惹他的，这一点大家都知道。可蛟魔王不知道，他张牙舞爪，以蛟龙之躯行云布雨，庞大的气势滚滚而动。老牛，度过一个时代的你，胆子变得太小了。我现在已经有了行云布雨的能力，在化龙的路上又深入一步，为什么要惧怕人类？蛟魔王很不理解，他为了展示自己的强大。在天空里畅游，然后施展了行云布雨的能力。这一刻，万里大地上，无数的人都能看到那高高的天空，云层之内有一条黑色巨龙在穿梭，在行云布雨，在施展自己的强大能力。无数人大惊失色，高呼“龙王”，跪倒在地，祈求保佑。而修士看到这一幕，吓得脸色发青。能行云布雨，这个蛟龙强大的可怕，他们认出了蛟魔王。蛟魔王看到这一幕，哈哈大笑，震动了苍穹。他耀武扬威，对着晴天蛮牛道：“你看看。”这些愚昧的人类对着我跪下，顶礼膜拜，把我当成了神灵。人类总是如此愚昧无知。蛟魔王得意洋洋的看着晴天蛮牛，老牛看着施展了行云布雨能力的蛟魔王，此刻的他是那么的自信、强大，甚至是傲慢。平天大圣晴天蛮牛想反驳他，可是他现在才出魔窟，一点实力都没有。令九凤打伤的地方还没有彻底恢复，他无力反驳。蛟魔王，你还是一如既往的嚣张。平天大圣晴天蛮牛叹息道。我恢复到洞天境界巅峰，我是妖族的王，我不为妖族做主，谁来为妖族？蛟魔王继续搅动世界风云，这一刻，方圆一万里都能感受到蛟魔王那可怕的气势。疑点极面，这一片天空下起了雨，伴随着轰隆隆的雷鸣，还有蛟魔王嚣张的笑声，天地间恐怖的气势让人类修士呼吸急促起来。帝都里，无数的人抬起头，脸色发白的看着这一幕。人间神灵很强大，可人间神灵无法搅动万里风云。无法让几万里的气势激荡，这是洞天境界，还是极其可怕的洞天境界？无人可以匹敌。大家看着那体型庞大的蛟魔王，这一刻都心生惧意。这如何能抵挡？百万大军都不够蛟魔王一尾巴甩出去。紫禁城，德帝和玉林公主并肩站着，看着这骇人的一幕。修行者能改天换地的时代来了。德帝叹息一声，脸色难看。眼杠丁丁小说 D 幺幺零 G D I 幺幺零 Z O S F O 杠，达到人间神灵。就可以无视人间一切规则，现在突破到洞天，就可以颠覆你不满意的东西。这一幕把德帝吓到了，他已经是武圣，可在洞天境界面前，一点还手之力都没有，他连蛟魔王的气势都抵挡不了。一旁的玉林公主道：“给我一点时间，我会踏入洞天境界的。”德帝看着漫天大雨，看着滚滚雷电，看着那隔着万里却震耳欲聋的吼叫声，他脸色越发恐惧，心都在颤抖。可他的语气却是十分坚定：“大爷爷一定可以打败他的。”玉林公主惊讶地看着德帝，大爷爷，他的师傅是大爷爷。
，他还是第一次知道。帝都冷宫，令九凤抱着小白猫，一袭青衫，头上卷起一个发髻，如小道士一样清清爽爽，干净明亮。快七十岁的令九凤还是一如既往少年模样。他怀里的小白猫看着天空那不断砸下的雨，道：“这一场雨是你要等的吗？”令九凤笑了，开心道：“我在等一场雨，可雨没等到。”焦魔王却送了我这一场雨。本来他夜晚看天象，测星辰，得出七天后会有一场春雨。这七天里，令九凤尽量不想出手，但焦魔王把这一场雨给提前了。在令九凤的眼里，雨后的世界是那么的清晰。一场雨把他眼里的旧世界给清洗干净，露出了一个崭新的世界，一个属于强者的世界。小白猫好奇地问道：“你到底要干什么？”“随我一起走吧，我要一剑破镜。”令九凤轻声道。他抱着小白猫，然后迈步进入雨中。倾盆大雨落下，虚空电闪雷鸣，宛若世界末日的场景。外面没有一个行人，那水滴不断的溅落在地上，从天空落下到坠落地上，这个过程，令九凤已经走出了帝都。一滴雨的人生，一段路途。令九凤在漫天闪电里一步踩出，虚空的闪电和水花竟然聚集在一起，化为一朵莲花，在他的脚底下，步步生莲。万里之外的渭水，焦魔王得意洋洋，十分的嚣张，看着世界因为自己的缘故在震动，在颤抖。在哀嚎，他很享受这一切。老牛，现在你还认为我打不过帝都里那个人类？焦魔王得意洋洋地问，声音隆隆。平天大圣擎天蛮牛刚想说话，可是忽然间浑身毛发炸开，整个身躯如同感受到了巨大的麻烦，一个机灵，迅速转头看向那被大雨冲刷的远方。一道人影缓步走来，青山白面，气质悠然，十分出尘。雨水避着他，闪电敬畏他，风儿依偎着他，四周大地都发出了震动，为他的出现。唱出了赞歌，这一刻，天地万物、日月星辰、风雨雷电都消失不见。在晴天蛮牛的眼里，只有令九凤一个人。他的心、他的身体、他的毛发都在颤抖。令九凤，他来了！在一场大雨中，他迎面走来，于天地万物、于四周雷鸣之中，毫无气势可言。可每走一步，都仿佛是踩在了晴天蛮牛的心脏上。他呼吸困难，没有人比他们这些被困在魔窟、被蹂躏了十年的妖魔们更懂得令九凤的强大。焦魔王，投降吧！他已经来了。平天大圣晴天蛮牛急忙转身，惊惧的吼道：“他要救一下自己这个兄弟！”平天大圣晴天蛮牛的怒吼是那么急促，他生怕自己喊完哪怕一秒，令九凤出手，焦魔王就会有灭顶之灾。但是这一场大雨里，焦魔王的自信心空前高涨，他盘踞虚空，体型庞大，气焰滔滔，哪里能听得进去平天大圣晴天蛮牛的话？他反而是更大的一声咆哮，那蛟龙头颅狰狞可怕。在虚空张开，发出了极其可怕的能量，冲击过来。好、哦，这一声庞大的叫声传递在虚空，把倾盆大雨都给震碎了，四处飞溅。一阵阵气浪滚滚袭来，照着令九凤的脸拍打过来。焦魔王直接一声怒吼，要震死令九凤。这是极其可怕的一幕。一头高悬于天、体型庞大的蛟龙怒吼，面色狰狞。一个一袭青衫、怀抱猫咪的青年站在大地上，在他们中间，一层层的气浪滚滚浮现。单单就说边缘威力。都可以一个武圣给击杀了，这一切都是那么可怕。晴天蛮牛看着这一幕，眼前一黑，里面的希望湮灭了。敢对令九凤出手，魔窟里那强大的、自信的、连天都敢反对的三千多位妖魔，知道这后果是什么？每一个都被令九凤打趴在地上。而现在，焦魔王直接出手，震动了天地间，尤其是帝都里的高手们，一个两个眺望远方，隔着万里之遥，看到了惊世骇俗的一幕。宽阔的威慑，此刻汹涌澎湃，那不断落下的雨水。把渭水水位高涨几厘，导致渭水咆哮、奔腾、激荡。在渭水边，有一个青年，青山白面，正面面对体型是自己几百倍大的焦魔王。焦魔王一声大吼，那可怕的气势吓得无数观战的人狂吞口水，把自己放在令九凤现在的位置，那就只能等死了。但是令九凤不同，狂风拂面，他衣衫猎猎作响，但脚下纹丝不动，好似生根了一样。面对着镇压下来的气浪，令九凤抬起手，没有其他动作，只是轻轻的在虚空一点，咔嚓。虚空如镜子，在令九凤的面前崩裂了。那狂暴的气浪直接撞在了崩碎的空间上，一下子把这个崩碎的空间撕裂。哗啦啦，空间不断的被撕裂，形成了更大的风暴，不断的叠加，不断的扩大，要吞没令九凤。看到这一幕的人，一眨不眨。这么精彩的对决，岂能错过？给我去死吧！焦魔王哈哈大笑。他虽然狂妄，但是平天大圣都那么忌惮了，他岂会手下留情？刚刚恢复了洞天境界巅峰的实力。他全部爆发出来，在这一道怒吼里，夹杂着他感悟出来的龙威。焦魔王狂妄归狂妄，但他也是一个下手就会往死里打的妖魔，不留后手，就是不想给敌人机会。
，现在令九凤在他眼里就是吃了大亏，没把他的怒吼当回事，竟然如此大意，出手之后才后悔，已经晚了。令九凤看着被撕裂的空间，席卷着气浪朝他覆盖过来。小白猫先着急了，在令九凤的怀里急忙道：“快点走，避开这一击，无需避开的。”令九凤轻声道：“你说是什么？”小白猫惊讶的看着令九凤：“你之前问我为什么等雨，现在我告诉你。”我就是在等这一场春雨，洗一洗这个世界，然后我好一剑破镜。令九凤看着小白猫，微微一笑，自信而强大。面对危机，他反而一步踏出。枪，一柄黑色长剑出现在手里，是他一开始签到的斩魔剑。轰隆隆，席卷过来的气浪和空间裂缝，声势惊人。令九凤只是拔剑，然后用力一斩，咔嚓，十分清脆的声音回荡在天地，响彻了周遭，十分可怕。无数围观的人眼睛都瞪大了。生怕自己看得不仔细，隔着很远很远的距离，他们看到了那撕裂成一个大风暴的空间被令九凤一剑斩断了。这一道剑气也顺带着卷入了焦魔王，剑气切下了他的额头上一对好不容易才凝聚出来的龙角。焦魔王顿时凄厉的惨叫，鲜血滚滚而下，把他的头颅彻底染红了，余下滴落在渭水里，把河水都染红了。你的力量怎么会如此强大？你到底是谁？焦魔王凄厉惨叫，惊怒的盯着令九凤，刚才的自信被这一剑消没了。我是谁，你无需知道。我已经让晴天蛮牛来劝你，但你不听。令九凤无奈道，长剑在手，他指着焦魔王，摇头道：“你竟然在这个时间就突破了洞天，你是哪位老怪物转世？”焦魔王满嘴苦涩，他急忙想逃跑。令九凤太可怕了，你逃不掉的。令九凤看着奔走的焦魔王，眉头一挑，就要出手。大人，老牛求求您不要杀焦魔王，我们七大圣可以付出任何代价，只求保住他的命。平天大圣晴天蛮牛一下站在了令九凤的面前。两个前提一软，跪倒在地，苦苦哀求。令九凤看着他，想起了过去十年，也是魔窟里的妖魔给他带来了无数的签到机会。好，看在你的面子，我不杀他，但死罪可免，其他的就无法给他了。令九凤一抬手，在他的掌心之间浮现一尊剑匣，屈指一弹，剑匣打开，从里面飞出去三十六柄长剑，魔道三十六剑。这是一套可怕的剑阵，三十六剑组成一头魔龙，被令九凤激活，在虚空直接浮现，发出了真正的龙吟。好，龙吟声直接把焦魔王给震得浑身发软，无力逃跑。饶命啊，大人！焦魔王胆颤心惊，直接求饶：“给我安静的在渭水里待着吧。”令九凤冷哼一声，念头一动，三十六柄魔剑组成的魔龙咆哮出声，直接吞噬了焦魔王，然后潜入了渭水。轰隆隆，庞大的渭水里浮现出一座龙墓，在龙墓的四周有三十六柄巨大的、直插天空的黑色长剑。平天大圣晴天蛮牛复杂的看着这一幕，他已经求饶过了。现在可不敢开口，而令九凤在这一场雨里，向着天下展示了一个很可怕的事情：强大到足够震动世界的焦魔王，被令九凤这么轻松就镇压了。这一幕，雨下剑阵蛟龙，已经是传世名画，在无数人的脑海里挥之不去。天空的雨淅淅沥沥的落下，奔涌的渭水也安静下来。那龙木冰冷的坐落在渭河中心，三十六柄长剑模样的石像镇压四周。焦魔王在里面发出了不甘的咆哮，可是身体却被三十六柄长剑刺穿了，不伤他性命。只是把他死死的定在渭水里，动弹不得。这一幕让所有人都惊呆了。那个搅得天下大乱、万里风云、大雨滂沱，让几百万百姓跪下顶礼膜拜的焦魔王，就这样被镇压了。出手的那个人到底是谁？帝都里世家高手、散修人士、宗门高人、皇室供奉都在翘首看着。万里之遥，他们只能看到令九凤的背影，一袭青衣，黑发盘起发髻，大袖随风而动，十分厉害，完全看不到令九凤的脸。很多人都十分焦急，这个前辈高人到底多强大？帝都、紫禁城里，德帝和玉林公主全程看到现在，已经说不出话来。两个人的三观直接震碎了，包括玉林公主，她和令九凤的神魂去了一次草原，剑斩白宫和红宫，甚至劈断了狼居虚山。但那一次也没有现在这么震撼。焦魔王搅动风云的时候，大家都能感受得到那股可怕的力量，完全不属于人间神灵境界。而大夏龙雀的人，还是人间神灵。玉林公主本以为自己的神秘师傅是一个进入了洞天境界的高手，但是现在看来远远不止。德蒂咳嗽一下，啊、哦，我以前怎么不知道有这样一个强大的大爷爷？他好后悔，当初修行的时候，如果是令九凤指点，他现在也应该是人间神灵了。他们两个是打心眼感到高兴，十分激动。这可是他们的大爷爷，有血缘关系的一脉上面的老祖宗。尤其是玉林公主，她以前还怕担心打搅到令九凤，怕师傅生气，但是现在多了一层血脉关系。他觉得自己必须去见一下这位大爷爷，然后告诉他，这五年来他没有偷懒，他的剑练得很厉害。
。出世以来，寄居在羽化神朝帝都附近，汲取羽化神朝的养分成长的大罗道，早就把羽化神朝视为自己的囊中之物。本来准备动手了，积累这么多年也足够了。大罗道的一些高手也被挖出来，实力也有当年的一层。在这个新生的时代，这已经是极高的评价。大罗道准备逐渐的控制羽化神朝。把羽化神朝变成大罗道的羽化神朝。至于为什么没出手，就是在忌惮羽化神朝隐藏的那个人，那个指点玉林公主去草原见斩狼居虚山的强者。这几年大罗道一直没有放松寻找，可是毫无头绪。就在他们不耐烦的时候，传来了妖魔七大圣来袭的消息。大罗道为此停止计划，继续蛰伏，打算等妖魔七大圣的事情结束，再来控制羽化神朝。妖魔七大圣的强大，大罗道还是知道的，不到万不得已，他们不想招惹大家相安无事的瓜分羽化神朝。可是，罗宇掌教怎么也想不到，他们不想招惹的妖魔七大圣出场就引起天地震动，异象频发的妖魔王，竟然就这样被打败了，被镇压了，一点点反抗的余地都没有。而一旁的平天大圣擎天蛮牛更是默默的看着，大屁都不敢放一个。罗宇掌教看向令九凤的青山背影，倒吸一口冷气，惊讶道：“这下麻烦了。”大罗道的高层齐聚一堂，个个是无话可说。令九凤的强大吓到了他们，这才拉开一个时代的序幕。按道理说，在这种前期是不会出现如此可怕的高手的。我本觉得遇到一个妖魔王已经很不可思议，他已经恢复到了洞天巅峰，这速度当时就吓到我了。但想一想，他是妖魔七大圣之一，我也就接受了。但是，这个人是个什么情况？大罗道的高手说道，惊讶的指着令九凤的背影，说不出话了。有一个妖魔王已经很不可思议了，怎么还出现了一个比妖魔王还不可思议的人？大罗道的其他人无法给出答案。暂且低调一点，这个人很可怕。他如果想镇压我们也很轻松，所以暂且不要去动羽化神朝。罗宇掌教拍板决定，他决定仔细观察一下，再决定冒不冒头。整个天下都在疯传令九凤的消息，渭水河畔一战，他瞬间成名，羽化神朝的守护神这个称号再度被人想起。只是他们的议论，现在的令九凤听不到。他站在渭水河畔，眼前淅淅沥沥的雨水落下，溅落在积水里，发出清脆声音，然后炸开了一朵水花。有雨水落在渭水里。已经安静下来的渭水泛起一圈一圈波浪。令九凤看着晴天蛮牛，道：“我封印他，时间不限，但我不会阻止他吸收灵气。只要他有本事恢复到巅峰，把我的封印给挣脱，那就可以出来了。”晴天蛮牛走到令九凤的身边，身躯也变小了，和令九凤并肩看向那座龙墓。令九凤还是很给蛟魔王面子，没有用蛟龙墓，直接用了龙墓。我会好好的劝说他，并且为他守着。这个镇压也算是打压，下他膨胀的性格吧，什么都好。就是这个性格有大问题，平天大圣晴天蛮牛叹息道：“为什么会成为兄弟？”令九凤带着好奇问道：“因为我们彼此都是失意之人，这些年都是他乡之客，自然要组成兄弟，互相帮助。一直到现在，我已经习惯了有他们的存在。”平天大圣情绪低落道：“我们每人都有缺点，各不相同。蛟魔王就是暴怒，而我是贪食，其他的人分别是傲慢、妒忌、懒惰、贪婪、及色欲。我们互相包容对方，把缺点化为优点。”成为一个完美的团体，至少在一开始，我们是这样。只是后面我们都强大起来，缺乏了敬畏之心，大家的缺点被放大，也不兼容了，才会在最后时刻，妖魔七大圣分崩离析。到现在，我只见到了妖魔王。平天大圣晴天蛮牛一一说道。令九凤默默的听着，妖魔七大圣都有缺点，所以才能在一起组成一个团体，在上个时代留下了名声。但是任何团体都有分崩离析的时候，上个时代走向落幕的时候，妖魔七大圣也开始了分裂。各自负气而走，平天大圣晴天蛮牛就去参合了魔窟的建设，富海大圣蛟魔王就去了海外，在一座小岛上布下大阵，把自己彻底笼罩。其他的人都各有去处，反正不在一起了。这也是为什么到了这个时代，妖魔七大圣的出现的地点都不一样。既然都散伙了，你还为他求情？令九凤不解地问。一个时代的感情，从弱小时候相互扶持，一路经历很多。曾经他也舍命救过我，哪怕他现在不听我的，但我也不能眼睁睁看着蛟魔王死。平天大圣晴天蛮牛道，一个时代的感情，简单的几个字，却是包含了无尽岁月的陪伴、嬉笑、打闹。平天大圣是一个重感情的人，所以他才求令九凤饶了蛟魔王一命。我饶了蛟魔王，你欠我一个人情。令九凤说道。平天大圣点头道：“你说的对，我欠你一个人情。等以后有需求，您只管开口，只要我能办到的，一定会办；我办不到的，会竭尽全力要求其他的兄弟一起的。”这话说的很诚恳。平天大圣也知道蛟魔王能留下一条命，是因为令九凤看自己的面子。但说实话，他的面子真的不值几个钱。他开口的时候，心里是一点底都没有。毕竟他和令九凤的关系就是一个出手一个挨打的关系。令九凤镇压魔窟十年。
平天大圣也就今天和令九凤说的话是最多的。以前的时间一句话都没有，直到那一天令九凤一巴掌拍下去，把他打成重伤，平天大圣才和令九凤关系亲密一点，打人的和被打的特殊关系。所以当令九凤答应下来，平天大圣是很意外的，然后就是很感激。至少令九凤是看在他的面子上放了鲛魔王一命，所以他郑重的承诺，只要以后令九凤有问题需要帮一下，那只管开口，他办不到，那就去找其他兄弟，别等以后，现在就有。令九凤打断了平天大圣的想法，直接开口。平天大圣晴天蛮牛愣住了，看着令九凤，眨了眨硕大的牛眼睛，然后他沉声道：“请吩咐，我能办到的，一定会办到。”令九凤看着他严肃的模样，浅笑道：“不用如此严肃，我要你的办的事情，不麻烦，就是问你几个问题。”平天大圣傻眼了，他都做好了拼命的准备，比如为了羽化神朝扫清天下，比如为羽化神朝效力几十年，虽然都难以接受。但君子一言快马一鞭，只要令九凤说出来，他一定会尽全力办好的。可是谁想到，令九凤只需要问几个问题，晴天蛮牛开口：“你想问什么？你是魔窟最初的建设者？”令九凤问：“是的，魔窟是我参与建设的。”晴天蛮牛点头：“魔窟为什么选择在那个地方？”令九凤继续问：“因为那里是极阴之地，可以聚集天地灵气，并且不易溃散，可以维持很长一段时间。”晴天蛮牛回答：“在上个时代，那一片地区。”就是极阴之地了，是吗？令九凤脸色严肃地问。是的，晴天蛮牛干脆利落地回答。令九凤眉头紧锁，他就知道问晴天蛮牛肯定可以问出什么。当初进入冷宫没多久，令九凤就发现了极阴之地。一开始的极阴之地还很微弱，只是把假贵妃的阴魂培养起来，成了厉鬼，但完全没有什么攻击力。当时令九凤就很奇怪，为什么这个极阴之地的威力如此的小？到了后面，他发现了赶尸派的遗址。把极阴之地的迷惑解开一点，但同样的，赶尸派是发现了这里是极阴之地，才在这里建设了曾经的宗门。他们不是创造极阴之地的人。再然后，令九凤发现了魔君的宫殿，他以为极阴之地是魔君造成的，但谁知道魔君只是为了镇压魔窟，到了魔窟的三千多妖魔，本以为极阴之地是魔窟里那三千多妖魔创造的，但是听晴天蛮牛这样说，似乎在上个时代，极阴之地就存在这里，到了现在，几千年过去了。极阴之地还在，而且随着灵气复苏，极阴之地也在复苏。令九凤就想知道，冷宫底下的极阴之地到底是谁创造的？可是翻越一层又一层，都不是极阴之地的主人，包括令九凤看好的魔窟也是后来者，而且还是上个时代的后来者。你们那个时候是如何发现这一片极阴之地？令九凤好奇地问道。事情来到了上个时代，触及了令九凤知识盲区，他只能问晴天蛮牛。上个时代，我们很多的人都发现了这里。不仅仅是我们，事实上，这一处极阴之地曾经发生过一场惊世骇俗的大战。晴天蛮牛回忆道：“一人一牛，迎着蒙蒙细雨，站在渭水河畔，在天下人的紧张注视下，竟然开始了聊天，深入追究极阴之地的诞生之谜。他们完全不管环境，不管人群，就是聊着感兴趣的东西。发生了一场惊世骇俗的战斗。”令九凤好奇问道：“是啊，当初想要极阴之地的人太多了，包括了道门的人、佛门的人、海外的人，都想要极阴之地。”战斗很激烈，死了不知道多少人，血染极阴之地啊！晴天蛮牛回忆那个时候，感慨道：“你说过要把妖魔们全部放出来，到时候你把魔窟给他们带走，就会发现底下有很多尸体，埋在极阴之地里，都是当年的绝代风华的人物啊！”晴天蛮牛对令九凤道：“他们的尸体几千年下来还不腐烂。”令九凤挑眉：“那一场战争牵连很多大势力，都是顶尖的宗门，而且还是那个时代最后的辉煌，每一个人都比你现在要强大。”他们死后几千年，肉身不腐，那是基本。而且，他们还葬在了极阴之地，包括了昆仑的掌教，我妖族的王者，还有海外的散人。等到时候，你有机会去挖掘一下吧。”晴天蛮牛说道。令九凤嫌弃道：“我会去挖尸体，我才没有这么奇怪的癖好。”令九凤说的斩钉截铁。令九凤想探索极阴之地的来历，但是探索结束后，他的疑惑更大了。他问晴天蛮牛：“你说为什么那么多的高手在极阴之地爆发战斗，最后死亡呢？”晴天蛮牛想了想，道：“我不知道。”令九凤看着他，面无表情：“我是真的不知道。这我要是知道了，我就可以去解开所有大宗门、顶尖大势力的内心疑惑了。”晴天蛮牛喊冤：“真的是不知道，不是要耍令九凤。当年为什么打起来，没有人知道，那是一段秘辛，即便是个大宗门，都没有太多的答案。早些年的时候，他们一直在找答案，不管是因为什么，肯定是有大问题，不然那么多高手岂会在一个地方进行生死搏斗，最后死的死，伤的伤。”伤了的人直接沉睡了，晴天蛮牛解释道。
。令九凤点头道：“除此之外，你还有什么要补充的吗？”晴天蛮牛想了想，道：“没有了。关于极阴之地，我知道的也只有这些。那么多高手死在极阴之地后，为什么你们魔窟的人可以霸占极阴之地？”令九凤好奇的问道：“因为我们人多呀。”晴天蛮牛理所当然的说道：“他们有三千多人呢，都是妖魔，每一个都很强大。巅峰的时候，他们就是整个魔道的一半力量。这么多人。”还霸占不了一个极阴之地，令九凤无言以对，直接一步踏出，脚下有莲花浮现，衬托着他的身躯，消失在虚空。晴天蛮牛不知道关于极阴之地的事情，令九凤也没有理由留在这里。我们一笔勾销了，丢下一句话，令九凤就走了，在天下人的注视下，就这样消失不见。很多人急忙四处寻找，可始终找不到令九凤的身影，恐怕只有德帝和玉林公主知道令九凤是回到冷宫里。而大罗道的罗宇掌教见到这一幕。咬牙道：“暂时大家忍一忍，等我们把大罗道的战争机器挖出来，那才是我们席卷天下的时候。现在的令九凤太强大，必须要小心谨慎，等待大罗道继续恢复实力，等待时机。”令九凤刚才举手投足之间，才镇压了一个洞天巅峰的妖魔王，换做他们，恐怕一巴掌下来，他们就要死了。大罗道决定隐忍，反正这么多年都隐忍下来了，他们很有耐心，等得起。渭水河畔，平天大圣晴天蛮牛看向那座龙墓，化为人形，披着麻衣。十分简朴，走到了龙墓边缘。你还好，兄弟？晴天蛮牛贴着龙墓，大声问道。听着呢，没死，但也和死了差不多了。焦魔王没好气道。他在龙墓被镇压，但嘴巴还能说话，也能吸收灵气，也可以提升自己。令九凤没有给他任何的难堪，就是打得鼻青脸肿，然后丢在这里面。三十六件镇压全身，包括脖子上也有一件。也幸亏他是一条蛟龙，十分庞大，三十六件扎下去，分布广泛，让他动弹不得。没事就好，我早就说了，让你不要去招惹帝都里的那个人。你就是不相信，现在怎么样？倒霉了吧？晴天蛮牛笑着道。焦魔王无言以对，他到底是什么来路？焦魔王愤恨地问道。才出世，他自以为恢复到了这个世界目前的巅峰，有强大的力量，可以横扫天下，大大的振兴妖族。但谁想到，出师未捷身先死，常使英雄泪满襟啊！新时代的第一战，他遇到了令九凤，然后一个照面，他就被镇压了。被碾压的方式打败，焦魔王有点接受不了，他到现在都没有回过神来。晴天蛮牛道：“他是这个时代的妖孽，他不是上个时代的老怪物。”焦魔王不可置信道：“不是。”晴天蛮牛摇头，十分肯定：“怎么可能呢？”焦魔王三观被震碎了。这个时代才开始诞生，最厉害的也不过是人间神灵巅峰，突破洞天的本土人士现在没有一个。然后你告诉我，令九凤这个超越洞天境界的强者，竟然是这个时代的？焦魔王接受不了。哎，你是什么时候醒过来的？晴天蛮牛问道。几个月前，我在海底找到了一处泉眼，把泉眼吞噬，才一跃有了现在这样的力量。焦魔王说道。其实十年前我就苏醒了。晴天蛮牛苦涩道。那你的修为？焦魔王诧异道。不仅仅是我于十年前苏醒，整个魔窟都是十年前苏醒了。然后他一人镇压了我们十年，把整个魔窟的妖魔都打败了。晴天蛮牛娓娓道来。焦魔王震惊的说不出话。十年里，我们亲眼看着他从一个人出入洞天境界，到了现在跃出了洞天层次。而这次也是他主动放我出来，让我来劝你不要冲动，他不想出手的。可是我劝不住你啊！晴天蛮牛长叹一声，把原委说出来。焦魔王不发一言，良久，他才悠悠道：“我这个性格是需要改一改了。这一次要不是你求情，我就死定了。几千年的兄弟了，我能眼看你死亡吗？”晴天蛮牛平静道。焦魔王感动的喊一句：“老牛啊！”这些年我真的是飘了。行了，不说这些，我会陪着你的，在渭水守着你。你什么时候积累庞大的力量，到时候破了封印，反正他又没有阻止你吸收灵气，这个天下不是我们当初纵横的时候了。晴天蛮牛化为本体，巨大的体型摇晃尾巴，沉入渭水里，也开始吸收庞大的灵气。我觉得你应该去劝劝大鹏魔王，他也说要去帝都，别遭遇了他。焦魔王提醒道：“放心吧，大鹏魔王比你聪明，也比你听劝。”而且有了你的前车之鉴，他会来到这里的，不会去羽化神朝的帝都。我们七个人里，就你脾气最暴躁了。晴天蛮牛声音从水底传来，焦魔王顿时羞愧起来，无言以对，只能长叹一声。而解决了这一麻烦的令九凤回到冷宫，开始了继续安静的生活。他紧闭冷宫大门，谁也不接待，包括德帝和玉林公主。令九凤在稳定自己的境界，一场在世人眼里很大的风波被令九凤这样平静解决，这是谁都没有想到的。那被大家视为不可战胜的妖魔王，现在乖乖的被镇压在渭水里，一座庞大的龙墓还立在那边，谁都可以去看。
。这些年，随着令九凤不出手，哪怕五年前有玉林公主剑斩狼居虚山，羽化神朝的威慑力也在逐步降低，很多地区都有潜在的威胁。随着复苏的人和势力越来越多，这是必然现象。冲突的加剧会积累矛盾，当矛盾积累到一定程度，就会酝酿祸事，到时候彻底爆发出来，就会摧毁羽化神朝。到那个时候，令九凤想拯救羽化神朝，所付出的力量。绝对比现在要大得多。随着蛟魔王的出现，代表了第一次冲突的加剧，矛盾不断的出现，爆发出了一个火苗。不管蛟魔王，那星星之火可以燎原，直接把羽化神朝烧得一点不剩。可是管蛟魔王，羽化神朝没有这样的力量。最后还是令九凤出手。本来令九凤是想让平天大圣晴天蛮牛来劝说，给他一点时间，等一场春雨。但谁想到蛟魔王自己炫耀得到的行云不雨的能力，直接让令九凤积累突破，踏雨而来。一剑斩落了蛟魔王，随后干脆利落的三十六剑镇压了蛟魔王，失了拂衣去，深藏功与名。可以燎原的火苗被令九凤浇灭后，天下顿时安静了。一切的矛盾，一切的冲突，都在令九凤镇压蛟魔王后悄然消失，天下恢复了安静。包括要嚷着去帝都的大鹏魔王也不去了，飞到了渭水，见到老兄弟，看着凄惨的蛟魔王，大鹏魔王心里暗自庆幸，还好他迟到一步，不然现在被镇压或者被杀的人就是他了。帝都一如既往的热闹，甚至随着令九凤剑阵蛟魔王后，更加的热闹，张灯结彩，敲锣打鼓，每个百姓脸上都带着自豪的笑容。鱼有容焉，这一份自豪，只要是认同自己是羽化神朝的子民，都能感受到。羽化神朝的守护神竟然如此强大，如此可怕。他们这些平民百姓，在这样强大的人保护下，可以安心活下去。宁为太平犬，不为乱世人。这句自古以来的话，百姓的体会是很深刻的。天下大乱，第一个倒霉的就是他们，受苦的也是他们。现在令九凤挽救了羽化神朝，等同于拯救了他们，百姓们欢欣鼓舞，这是理所当然的事情。就连窑子里的姐妹伺候人的时候，都卖力了一些。由此可见，百姓之乐的喜悦。冷宫一如既往的冷清，外面有多热闹，冷宫就有多冷清。令九凤回来后，换了衣服，把盘起来的发丝散开，如女子一般的柔顺长发披散在身后。她站在月色下，身后是缓缓盛开的樱花树。随着白天的那一场雨，令九凤在冷宫破镜，气场影响了樱花树。本来要很久才开花的樱花，现在也在祝贺令九凤缓缓盛开。你若盛开，花香自来。为什么拒绝得地和玉林公主求见？小白猫趴在令九凤的肩膀，喵一声。羽化神朝的麻烦已经解决了，他们一个当好皇帝，一个好好修行，就是对我最大的帮助。见我干嘛？令九凤说道。在他回来的第一时间，得地和玉林公主就上门，在冷宫外求见。可令九凤全然不理。大门都不给开，态度决然。你对羽化神朝的皇帝的态度，一代不如一代了。小白猫嘀咕。令九凤想想，好像确实是这样。第一代元帝，那是他亲弟弟，他们兄弟感情还是很好的。元帝一旦出事，不需要他说的，令九凤主动帮忙，大事小事，只要令九凤帮得上的，那都会尽一份绵薄之力。有时候还谈谈心，喝喝酒。等到明帝的时候，遇到事情都是明帝上门求令九凤解决，大事令九凤会出手，但小事他不会理会。到了得地，令九凤全程都没有关心他。登基也有十年了，这才是令九凤第一次出手帮他。五年前那一次是不想把一个国家的命运压在一个女儿家身上，令九凤才去帮了一下玉林公主。传授玉林公主几套剑法，让她突破迅猛，已经很不错了。我不想让他们兄妹把我当成依靠。偌大的神朝传承了这么多年，依靠的是一代代帝皇精心治理，而不是靠着我的威慑。我可以解决重大的危机，但我不是他们的依靠。如果遇到事情就想着我。那羽化神朝趁早灭了吧！令九凤把自己心里话说出来。像蛟魔王这样的大麻烦，德帝真的解决不掉。那令九凤可以出手，但平日里的民生问题，平日里和宗门打交道，平日里治理天下的手段，这些都需要德帝自己处理。令九凤帮不了他，拒绝见面，只是不想成为德帝的依靠，让他以为有令九凤的支持，便可以稳坐皇位。我不懂你是怎么想的，但我支持你。”小白猫说道。令九凤看着皎洁月色，眼神明亮。接下来我会让灵气复苏的速度加快一些，让世人都能快速突破。这对羽化神朝来说也是一场挑战。德帝他们把握不住，那羽化神朝的衰败从此开始了。你要把那些妖魔都放走。小白猫想到了这个。是的，还有几天，我就会可以放他们走了。令九凤点头。这些妖魔出去不会祸乱天下。小白猫惊讶道：“只要他们无法打败我，敢祸害天下，隔着千里万里，我便可以一剑斩了他。”令九凤沉声道：“喵。”那灵气加速复苏，我也可以突破洞天。小白猫眼前一亮，是的，你也可以。令九凤微微一笑，十年来他签到得到的丹药宝物，大部分都给了小白猫吸收
，他在人间神灵境界里进步不小，距离突破也不是很遥远。真的加速了灵气复苏，那小白猫一定可以突破洞天境界，至少在令九凤带动护持下，突破还是很简单的。临近半夜，度过了凌晨，令九凤下了魔窟，他要开始签到。最后几天的签到，砰！弹指一挥，令九凤击败了一位妖魔，然后他关上封印，签到，签到成功，得到洞天大丹一枚。又是这个丹药，令九凤看着手心的丹药，把它收起来，等小白猫突破洞天，可以给它服用。洞天大丹对现在令九凤来说，作用已经不大了。签到成功后，令九凤就离开了地下宫殿。还有几天，这里就结束了。令九凤喃喃道：“三千多妖魔，现在只剩下这么几个。签到结束，魔窟对令九凤的帮助。”也就彻底失去效果，到时候令九凤就会放魔魁妖魔离开。莫里欧镇压一直镇压魔窟的妖魔，毕竟人家也为他提供了三千多件宝物，没有价值压榨了，那就直接放出去。日子一天一天的过去，每天令九凤都会去签到一次，其他时间就在冷宫里稳定自己境界。对外界的事情，他一点都不，他的注意力始终放在如何提升自己境界上，固守本心，不为花花世界动摇。在帝都之外，大罗道这些日子更加低调了。他们高居深山，距离帝都有一段距离，站在最高的山峰眺望，那庞大、繁华、气派的帝都尽收眼底，一览无余。羽化神朝的帝都是当今世界最大的城池，这座城市要是我们的，那该多好啊！罗宇掌教站在高山上俯瞰极远处的帝都，悠悠道：“掌教，战争机器的位置找到了吗？”身后有一个年轻人问道：“战争机器的位置其实很好找，你知道我为什么要在羽化神朝的帝都附近安家吗？”罗宇掌教问道：“年轻人摇头。当年极阴之地战争结束后，天下各大宗门和势力都想进去调查，占据那边，我大罗道也不例外。极阴之地可是自我封印最好的地方，所以上一任老掌教就带着战争机器去了。”罗宇掌教说道：“我都不知道这些事情。”年轻人没有听说过这些事情，认真的聆听。你那个时候才出生，不知道这些也正常。”罗宇掌教笑道：“老掌教带着战争机器，就是想依靠强大的实力占据极阴之地。”然后把极阴之地变成我们的地盘，让大罗道在极阴之地里沉睡，度过一个时代的落幕。罗宇掌教解释道：“至于关于极阴之地其他的探索，都没有这件事情重要。”那后来呢？年轻人问道。“后来当然失败了啊！”罗宇掌教脸色难看起来。“老掌教被人打死，战争机器失落，不见踪影，我大罗道也险些崩溃。多亏了我化整为零，把各位前辈都安置妥当，才带着你们这些年轻人找了一个不怎么好的地方，沉睡几千年。”罗宇掌教感慨道：“大罗道如果拿下了极阴之地，那整个门派的人都会自我封印在极阴之地，一睡几千年。但很可惜，极阴之地不属于他们。”老掌教战死，罗宇掌教当时只是继位，成为新的掌教，面临的就是大罗道高手们自我封印地点。一处处灵山大川被选走了，一个个前辈自我封印，大罗道化整为零，消失的无影无踪。到了现在，才在罗宇掌教的带领下缓缓复苏。但那些分别在不同地区自我封印的高手们。还没有全部回来，身后的年轻人就是罗宇掌教培养的自己人，一出生还没有彻底长大就自我封印，到了现在解封，真实的年纪也才二十岁，但他已经是人间神灵巅峰了，这也是罗宇掌教看中他的原因。天才最重要，掌教为什么不报仇？年轻人皱眉道：“你知道占据极阴之地的是谁吗？”罗宇掌教苦笑问道。年轻人摇头，魔道近乎一半的高手联合起来，大妖、大魔、魔王、魔神等等比比皆是。罗宇掌教苦涩道：“大罗道的高手加在一起，都无不够他们塞牙缝的。”年轻人呼吸一滞，说不出话了。好几千个魔头、魔王、魔神，这些个妖魔联手，在极阴之地上，不仅仅是我们吃了闷亏，其他的势力都吃了闷亏，再也无法争夺。极阴之地也就是他们的。罗宇掌教解释：“那战争机器？”年轻人问道。“是的，战争机器落在了极阴之地。”罗宇掌教点头。“现在的极阴之地在哪里？”年轻人道。如果现在知道极阴之地在哪里，我可以去把战争机器挖出来。”罗宇掌教伸手一指，道：“就在那座帝都里。”年轻人惊讶道：“一座都城建在极阴之地上，这不是自取灭亡？”罗宇掌教道：“我不说，你是不是一点都看不出来？”年轻人点头：“确实是这样，我是一点都没有看出来这里是极阴之地，一点阴邪气息都没有。别说你了，前五年我也没有发现，只是后面对比一下几千年前的地图和现在的地图，才发现端倪的。”罗宇掌教直言道：“这是为什么？”年轻人不解地问。“因为那三千多强大的妖魔在极阴之地上修建了一个魔窟，把自己埋在里面，镇压了极阴之地的原本样貌。那阴邪之气就被镇压下去
，羽化神朝开国皇帝根本发现不了，就在这里建造了帝都。罗宇掌教说出实情，如果是这样，那我们只需要在帝都里仔细的搜查一下，找到疑似的地方，然后偷偷挖掘，不就可以了？年轻人道：“说的不错，但现在帝都里有一个可怕的存在，我和长老们不能去，必须小心谨慎，所以这件事情就落在你的身上了。”罗宇掌教微笑的看着年轻人，德明，你愿意接受吗？罗宇掌教问道。我愿意，年轻人德明毫不犹豫答应下来。记住了，小心一点，不要闹出大事，而且也不要让人发现。以你人间神灵的境界，普通人发现不了，就怕那个可怕的家伙。罗宇长教担忧道：“长教，请放心，我一定会小心谨慎的。帝都每一寸土地，我都会仔细搜查的。”德明认真道：“那个紫禁城无需搜查，那个可怕的存在极有可能住在紫禁城，你不要惹他。”罗宇长教叮嘱：“我知道了。”德明转身离开，去了帝都。日子又过去一天，这一天，令九奉下魔窟签到，在打败一个魔头后，说道：“再过五天，我会放你们出去的